இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற சீரீஸோட பேரு மை ஹார்ட் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வெளியான ஒரு சூப்பரான சைனீஸ் ஃபேண்டசி கதை இதோட ஒன்லைனர் என்ன அப்படின்னா கியூபான்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நகரம் அங்க இருக்க மக்கள் எல்லாருக்குமே மந்திர தந்திரங்கள் எல்லாம் அத்துப்படி ஆனா அப்படிப்பட்ட மந்திர சக்திகள் வாய்ந்த நகரத்துல ஒரே ஒரு பொண்ணுக்கு மட்டும் மந்திர சக்தியே இல்ல அது வேற யாரும் கிடையாது நம்ம கதையோட ஹீரோயின் தான் இதே மாதிரியே கடந்த இருபது வருஷமா வாழ்க்கையை வெறுத்து போன ஹீரோயினுக்கு நம்ம ஹீரோவை பார்த்ததுமே அவளுக்குள்ள இருந்த சக்தி எல்லாம் வெளியில வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் தனக்குள்ள இருக்க சக்திய முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா நம்ம ஒரு <laughs> <laughs> வெளியிலேயும் <laughs> வராங்கிட்டு வெளியாங்க <laughs> ஒரு பாருங்க <laughs> ஒரு <laughs> பக்கமா <laughs> 
நடந்து போய் துப்பனு விழுறான் இப்ப நடந்த சண்டையை பார்த்து ராணுவ தளபதிக்கும் அங்க இருக்க ராணிக்கும் ஹீரோ தான் அந்த அரக்கனை அடிச்சிருக்கான்னு தோணுது ஆனா உண்மை அது கிடையாது அதுக்கப்புறமா அடிவாங்கன தாவோவை கட்டுப்படுத்தி மறுபடியும் ஒரு மந்திர பைக்குள்ள போட்டு அடப்பாங்க சரி ஹீரோ எதுக்கு இங்க வந்தான்னு பார்த்தா இந்த நாட்டோட இளவரசிக்கு ரெண்டு பையன் இல்ல அதுல மூத்த பையன் நம்ம ஹீரோ தான் இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டு ஹீரோயினுக்கும் ஷாக்கு உடனே ராணியும் ஹீரோயின பாத்து எதுக்காக இந்த பொண்ணு உள்ள வந்தா அவளுக்கு அந்த அரக்க மிருகத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கான்னு கேப்பா பதிலுக்கு தளபதியும் ஐயோ ராணி என் பொண்ணுக்கும் அந்த மிருகத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நடந்த எல்லாமே ஒரு சின்ன விபத்து அந்த அரக்க மிருகத்தை நான் தான் சரிபடிச்சு வச்சேன் அந்த கோவத்தால தான் என்ன கொள்ள பாத்திருக்கான் உண்மையை சொல்ல போனா ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயின புடிச்சிருக்கு சோ அந்த ஒரு காரணத்தாலேயே அம்மா தளபதி சொல்ற எல்லாமே உண்மை அந்த பொண்ணு மேல தப்பு இருக்க மாதிரி தோணலன்னு சொல்லி ஹீரோயினுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுவான் இதையெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா சரியான ராணியும் இறக்கப்பட்டு நம்ம ஹீரோயின் பண்ண தப்பையே மன்னிச்சிருவாங்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோயினுக்கு சர மரியா திட்டு என்டி உன்ன வீட்டுல தானே இருக்க சொன்ன என்னதான் சொன்னாலும் எனக்கே டிமிக்கி கொடுத்து நீ வீட்டை விட்டு எங்கேயுமே தளபதி முடிஞ்ச விஷயத்த பேசி எதுவும் ஆக போறது இல்ல ஆமா ஒரு விஷயத்த கேள்விப்பட்ட உங்க வீட்டுல செய்யக்கூடிய சரக்கு அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்காமே பதிலுக்கு ஹீரோயின் அப்பாவும் சிரிச்சுக்கிட்டு இளவரசே உங்களுக்கு ஆட்சேபணை இல்லன்னா நாளைக்கு வீட்டுக்கு வாங்க நீங்களும் நாங்களும் ஒன்னாவே சரக்கு அடிக்கலாம் சரின்னு ஹீரோவும் சம்மதிக்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோயின் அப்பாவும் நேரா தங்களோட வீட்டுக்கு வராங்க ஆனா வந்தவங்க வண்டியை விட்டு இறங்கின அடுத்த நிமிஷமே வானத்துல வித்தியாசமான வெளிச்சத்தை பாக்குறாங்க இந்த விஷயத்த சுத்தி இருக்க மக்கள் எல்லாம் பார்த்து மிரண்டு போறாங்க ஏன்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயின் அப்பா கண்ணிலேயே மண்ணை தூவிட்டு இந்த நாட்டுக்கு சொந்தமான ஒரு மந்திர கல்லை தூக்கிட்டு ஒரு பொண்ணு ஒரு இருண்ட பாதாள நகரத்துக்கு போயிருக்கா அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தொலைஞ்சு போன மந்திர கல்லையும் குற்றவாளியும் தேடிட்டு இருக்காங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் எந்த தகவலுமே கிடைக்கல இப்ப ஏன் இந்த விஷயத்த சொல்றேன் அப்படின்னா சரியா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மந்திரக்கல் ராணியோட கையில இருந்தப்ப இதே மாதிரியே வானத்துல ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சத்தை பாத்திருப்பாங்க இப்பயும் அதே மாதிரியே வெளிச்சத்தை பாக்கவும் கண்டிப்பா அந்த மந்திரக்கல் பக்கத்துல தான் இருக்குங்கிற விஷயத்த தளபதியும் தெளிவா புரிஞ்சுப்பாரு இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோவும் தான் தம்பியை கூப்பிட்டு ஏண்டா இன்னைக்கு அரண்மனை கூட்டத்துக்குள்ள வந்தாலே அந்த ஹீரோயின் அவளை பத்தி உனக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா பாக்கவே ரொம்ப சேட்டக்கார பொண்ணா இருக்கா உள்ள வந்த அந்த அரக்க மிருகத்துக்கும் அவளுக்கும் ஏதாச்சும் சம்பந்தம் இருக்கும் உடனே தம்பியும் சிரிச்சுகிட்டு அண்ணன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த பொண்ணுக்கு மந்திர சக்திகள் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விஷயத்தையும் கேள்விப்பட்ட அந்த ராணுவ தளபதி அதான் ஹீரோயின் அப்பா இருக்கால அவனோட மனைவியும் பாதாள நகரத்தை சேர்ந்தவங்க ஒருவேளை அது மூலமா கூட ஹீரோயினுக்கு இப்ப வரைக்குமே மந்திர சக்தி கிடைக்காம இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கத்துல வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோயினா அவளோட அப்பா பயங்கரமா திட்டாரு பாரு இன்னைக்கு ஒன்னால ராணி கிட்ட எனக்கு தான் அவமானமா போயிடுச்சு அப்பா விடுங்கப்பா நான் தான் உங்களோட செல்ல பொண்ணு இல்ல வேணும்னா நான் பண்ண தப்புக்காக தண்டனை கொடுங்க ஓ அப்படியா சரி போ பேப்பர் எடுத்து சரியா நூறு முறை நான் இனிமே இந்த தப்ப பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்கா நல்ல புள்ளையா வீட்டுல இருப்பேன்னு திரும்ப திரும்ப எழுதுற அது மட்டும் இல்ல நாளைக்கு அந்த இளவரசன் வந்துட்டு போற வரைக்கும் நீ கண்ணுக்கு முன்னாடியே வரக்கூடாது பதில் எதுவுமே பேசாம ஹீரோயினும் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாங்க அன்னைக்கு நைட்டும் ஆகுது ஹீரோயின் அப்பா தான் ஆளை கூப்பிட்டு ஏண்டா சம்பந்தமே இல்லாம ராணியோட பெரிய பையன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் இன்னைக்கு நடந்த எல்லாத்தையுமே யோசிச்சுப்பாரு அரண்மனைக்குள்ள வந்த தாவோ மிருகம் வானத்துல பார்த்தா அந்த பிரகாசமான வெளிச்சம் கூடிய சீக்கிரமே மந்திரக்கல்ல தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் அடுத்த ராஜா யாருங்கிற விஷயத்த நிர்ணயிக்க முடியும் இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் தான் அப்பா சொன்ன மாதிரியே பேப்பர்ல நூறு முறை எழுதிட்டு இருக்கா சடனா ஹீரோயின் அக்கா அங்க வராங்க ஏண்டி உங்ககிட்ட எவ்வளவு முறை சொன்ன பாத்தியா அப்பாவோட பேச்ச கேட்காம வெளியில போனல உனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் அக்கா நடிக்காத நீ எவ்வளவுதான் திட்டாலும் கூட அப்பாவை விட என் மேல உனக்கு நிறைய பாசம் இருக்குன்னு நல்லாவே தெரியும் எம்மா தாயே ஐஸ் வைக்காத உனக்கு என்ன வேணும்னு அக்கா கேப்பாங்க பதிலுக்கு ஹீரோயினும் பெருசா ஒண்ணும் இல்லக்கா நேத்து அந்த ராணியோட பையன் அதான் அந்த இளவரசன் பக்கத்துல வந்தப்ப இத்தனை வருஷமா தெரியாத மந்திர சக்திய நான் புதுசா உணர ஆரம்பிச்சேன் அதனால நாளைக்கு அந்த ஹீரோவை பார்த்து நான் பேசினு வைங்களேன் எனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்திய எப்படி வெளியில கொண்டு வரணும்னு ஹீரோ ஏதாச்சும் ஐடியா கொடுப்பான் ஆரம்பத்துல இந்த அக்கா என்னதான் முடியாதுன்னு சொன்னாலும் கூட அதுக்கப்புறமா சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாங்க அப்ப அங்க வந்த அக்காவோட வேலைக்காரியும் உங்க தங்கச்சிக்கு தான் எந்த ஒரு மேஜிக் பவருமே இல்லல்ல அப்புறம் எதுக்கு அவங்கள மதிக்கிறீங்கன்னு கேப்பா பதிலுக்கு அக்காவை பாருங்க இந்த
அவனோட கிச்சனுக்கே வந்திருக்கு சரி அத புடிச்சு குழம்பு வைக்கலாம் சொல்லி எஸ்கேப் ஆக பார்த்த ஹீரோயினை மேஜிக்க வச்சு வளைச்சு புடிக்கிறான் நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து முயலா இருக்க ஹீரோயினுக்கு மரண பயம் டேன வெட்டிடாதரா விட்டு விட்டுன்னு மனசுக்குள்ளேயே கத்திட்டு இருக்கா சடனா என்னாச்சுன்னே தெரியல ஒரு சீன்ல ஹீரோ ஹீரோயினோட காது மட்டும் ஜொலிச்சிருக்கும்ல அதே மாதிரியே இப்ப ஹீரோயினோட காது பிரகாசமா ஜொலிக்குது தன்னையே அறியாம உள்ளக்குள்ள இருந்த மந்திர சக்தி வெளியில வந்துரும் இது மூலமா வெட்ட வந்த சமையல்காரன் கத்தியே பறந்து போயிரும் உடனே இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு கிச்சனை விட்டு நேரா வெளியில ஓடி வர முன்னாடி நம்ம ஹீரோ நிக்கிறான் ஏற்கனவே ஹீரோ தான் முயல பாத்துருப்பாள் சோ அது மூலமாவே ஏதோ ஒரு ஆபத்தன் புரிஞ்சுகிட்டு அந்த முயல சமையல்காரங்களுக்கு தெரியாம தான் ட்ரெஸ் குள்ள மறைச்சுப்பான் பின்னாடியே துரத்தி வந்த சமையல்காரங்க ஐயா முயல பாத்தீங்களான்னு கேப்பாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோ பாருங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே பாக்கலையே வேணும்னா அந்த காம்பவுண்ட் கிட்ட போய் தேடி பாருங்க அங்கதான் ஏதோ ஒண்ணு ஓடுற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி முயலோட உயிரை காப்பாத்த போய் சொல்லிடுவான் இவன் பேச்ச கேட்டு சமையல்காரங்களும் அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா தான் கிட்ட இருக்க முயல கையில புடிச்சு நீ ஏற்கனவே என் வண்டியில வந்து இடிச்ச சரின்னு பாவப்பட்டு தூக்கி கையில வச்சா என்னையே கடிச்சிட்டு தப்பிச்சும் போயிட்ட எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு செகப்பு காது வச்ச அதே முயல் தான் நீ என்ன அன்னைக்கு கிடைச்சல இன்னைக்கு ஒண்ணு நான் சும்மா விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தான் கையில இருக்கிறது ஹீரோயின் தெரியாம விளையாட்டுத்தனமா இவனும் கிடைக்கலாமேனு பக்கத்துல வருவான் சடனா அப்ப ஹீரோயின் முன்னாடி சீன்ல ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க பவர தான் உடம்புக்குள்ள ஃபீல் பண்ணுவால அதே மாதிரியே ஒண்ணு நடக்குது இது மூலமா முயலா இருந்தவ மறுபடியும் மனுஷ உருவத்துக்கு மாறி போடுவா நேருக்கு நேரா இதை பார்த்து ஹீரோவுக்கு பேச்சு முச்சே இல்ல கூடவே கால் தடு மாறி ஹீரோயின் ஹீரோ மேல விழுந்துருவாங்க இப்ப இவங்களுக்குள்ள இருக்க லவ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாயிட்டு இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் அது மூலமாவே மறுபடியும் ஹீரோயின் முயலா மாறி அந்த இடத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆடுவா நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து ஹீரோவுக்கு உள்ளுக்குள்ளயே சிரிப்பு இங்க சீன் கெட் பண்ணா அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோவும் ஹீரோயின் அப்பாவும் தண்ணி அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க பக்கத்திலேயே ஹீரோயினோட அக்காவும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா அப்ப உடனே ஹீரோவும் பரவாயில்லையே நினைச்சதை விட சரக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லுவான் ரொம்ப நன்றின்னு தளபதியும் சொல்ல அப்பதான் ஹீரோவும் கேப்பான் ஆமா உங்களோட மொத பொண்ணு எங்க இருக்கா இன்னொரு பொண்ணு எங்கன்னு அதுவா நேத்துதான் அரண்மனைக்கு வந்து என் பொண்ணு ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்தை வச்சுட்டால சோ அதனாலதான் ரூமுக்குள்ளேயே இருக்க சொன்ன ஆனா உண்மையை சொல்ல போனா ஹீரோயின் ரூமுக்கு போகல மறுபடியும் மனுஷ உருவத்துக்கு மாறி இங்க நடக்கிற எல்லாத்தையுமே ஒளிஞ்சிருந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கா இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுகிட்ட ஹீரோவும் தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்க ஹீரோயினை கீழே விழுற மாதிரி தள்ளி விட்டுருவான் அவ்வளவுதான் ஹீரோயின் அப்பாவுக்கு இத பார்த்து சம கடுப்பு ஏண்டி உன் ரூம்ல தானே இருக்க சொன்ன இங்கதுக்கு வந்தனு இவரும் கேள்வி கேப்பாரு பதிலுக்கு ஹீரோயினும் சிரிச்சுகிட்டே அது ஒண்ணும் இல்லப்பா வீட்டுக்கு விருந்தாளி எல்லாம் வந்திருக்காங்கல்ல அவங்கள கண்ணுங்கருத்துமா பாத்துக்க வேணாம் அதுக்காண்டிதான் இங்க வந்தேன்னு சொல்லி ஹீரோவுக்கு சரக்க ஊத்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பா இப்ப ஹீரோயின் எப்பெல்லாம் ஹீரோவுக்கு பக்கத்துல வராலும் அப்ப அவளுக்குள்ள இருக்க சக்திய இவளால ஃபீல் பண்ண முடியுது அதுல மெய் மறந்து போன ஹீரோயினுக்கு ஒரு சில இல்யூஷன் எல்லாம் வந்து வந்து போகுது அதுவும் எப்படின்னு பாருங்க நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின நெஞ்சு மேல சாச்சுக்கிட்டு பாட்டு பாடுற மாதிரி எல்லாம் தோணுது அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா இல்யூஷனை விட்டு ஹீரோயினும் வெளியில வர பார்த்தா ஊத்திக்கிட்டு இருந்த சரக்கு வளைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே பயங்கர கோபத்துல இருக்க ஹீரோயின் அப்பாவுக்கு இந்த விஷயத்த பார்த்து இன்னும் கடுப்பு அப்ப இந்த ஹீரோயின் அக்காவோட வேலைக்காரி சும்மா இல்லாம வேணுனே தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி கையில இருக்க சரக்க ஹீரோயின் மேல ஊத்தி விட்டுருவா இத பார்த்ததுமே ஹீரோயின் அக்காவுக்கு சம கடுப்பு இருந்தாலும் அதையெல்லாம் வெளியில காட்டிக்காம ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல வந்து ஊத்தி இருக்க சரக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தொடச்சு விடுவா அப்ப இந்த அப்பங்காரம் கடுப்பாகி ஒழுங்கா ரூமுக்கு போ தேவையில்லாம பிரச்சனையை கொடுக்காதன்னு கத்திடுவாரு சடனா ஹீரோவும் எழுந்து பரவாயில்ல விடுங்க உங்க பொண்ணு எதுக்காக என் பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெளிவா தெரியும் உனக்கு தேவை உள்ளுக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்திய வெளியில கொண்டு வரதுக்கான ஒரு வழி இந்த இந்த மந்திர பேப்பர் வச்சுக்கோ உனக்குள்ள இருக்க பவரை கண்டிப்பா அது வெளியில கொண்டு வரும் ஹீரோயினுக்கு இந்த விஷயத்த பார்த்ததுமே அவ்வளவு சந்தோஷம் உடனே தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு வீட்டோட பின்பக்கத்துக்கு வர அங்க ஹீரோயினோட வேலை கரையும் நிக்கிறா ஹீரோ கொடுத்த மந்திர பேப்பர்ல என்னெல்லாம் எழுதிருக்கோ அதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இவ்வளவு மந்திரத்தை ட்ரை பண்ணுவா அடுத்த நிமிஷமே முன்னாடி இருக்க செடிகள்ல பூக்கள் முளைக்குது கடந்த இருபது வருஷமா ஹீரோயினுக்கு எந்த ஒரு மந்திரமும் தெரியாது அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகவே இவளை எங்கேயுமே அனுப்பாம ஹீரோயின் அப்பா வீட்டுக்குள்ளேயே வளர்த்திருப்பாரு ஆனா இப்ப இத்தனை வருஷமா தன்னால மந்திரங்களை பயன்படுத்த முடியுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹீரோயினும் வேலைக்காரியும் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோயினோட வேலைக்காரியும் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடுவாங்க பார்த்தா வழியில ஒரு ரெண்டு பேரு இவளையே வளர்ச்சி புடிக்கிறாங்க
கிட்ட சொல்றேன் இத கேட்டு பயந்து போன வேலைக்காரங்களோ அம்மா எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது இங்க இருக்காங்க பாருங்க உங்க அக்காவோட வேலைக்காரி அவங்க தான் நகை எடுத்து கையில கொடுத்து உங்களோட வேலைக்காரிய டார்ச்சர் பண்ண சொன்னாங்க தயவு செஞ்சு வேலையை விட்டு தூக்கிறாதீங்க மன்னிச்சிருங்கன்னு கேப்பா சரி என்ன இறக்கப்பட்ட ஹீரோயினோ இதான் உங்களுக்கு கடைசி வார்னிங் இன்னொருக்கு இவ பேச்ச கேட்டு என் வேலைக்காரிய மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்க உங்க திருட்டு வேலையா எங்க அப்பா கிட்ட கோத்து விட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் தான் வேலைக்காரிய கூட்டிக்கிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பலான்னு பாப்பாங்க என்னதான் ஹீரோயின் மிரட்டாலும் கூட அந்த அக்காவோட வேலைக்காரி சும்மா இல்லாம தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி ஹீரோயினோட வேலைக்காரிய அடிக்கலான்னு பாப்பா நல்ல வேலையா இத பாக்குற ஹீரோயின் தான் வேலைக்காரிய காப்பாத்தலாமே பாக்க தெரியாதனமா அந்த அடி இவ மேல விழுந்துரும் இது மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பின்னாடி இருக்க கொதிக்கிற தண்ணியிலேயே விழுற மாதிரி போயிடுவா அவ்வளவுதாண்டா காயம் பட போதும்னு பாப்போம் ஆனா அதுதான் கிடையாது யாரோ ஒரு ஆளு மந்திர சக்தியை வச்சு ஈழ விழ பார்த்த ஹீரோயினையே காப்பாத்துற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த முதல் எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இந்த ரெண்டாவது எபிசோட் ஸ்டார்டிங் சீன்லயே நம்ம ஹீரோயினை காப்பாத்தினது வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ஹீரோ தான் அதே டைம்ல அங்க அக்காவும் வராங்க உடனே தான் வேலைக்காரிய பார்த்து என்னாச்சு உனக்கு ஏன் என் தங்கச்சியை தாக்கணும்னு கேப்பா ஐயோ இளவரசி தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் தாக்கினது உங்களோட தங்கச்சியை கிடையாது அதோ கூட நிக்கிறா பாருங்க அந்த திமுறு பிடிச்ச வேலைக்காரி அவளை அடிக்க பார்த்த அப்பதான் உங்க தங்கச்சி தெரியாம உள்ள வந்துட்டாங்க நடக்கிற சண்டையை பார்க்கும்போது ஹீரோவுக்கு கடுப்பு என்ன வேலைக்காரங்களை வச்சிருக்கீங்க ஒரு இளவரசி கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு கூட தெரியல உங்ககிட்டயே இவ்வளவு திமுறா பேசிட்டு இருக்கான்னு கத்தி விட்டுருவான் அவ்வளவுதான் இதை கேட்டு அக்காவோட வேலைக்காரிக்கு வைத்த கழுகுது ஆத்தாடி வந்தவ வேலைக்கு ஒளிய வச்சிருவான் போலன்னு சொல்லி உடனே காலில் விழுந்து கெஞ்சிரா அம்மா தாயே நான் பண்ணது தப்பு இந்த ஒரு முறை என்ன மன்னிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் நான் அடுத்த முறை ஒழுங்கா இருப்பேன் உடனே ஹீரோயினும் இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி என்ன என் அக்கா கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குற கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீ தானே நடிச்ச சோ அதனால நான் சொல்ற விஷயத்த நீ கேட்டுதான் ஆகணும் உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா கொதிக்கிற தண்ணியில துணியை துவைக்க சொல்லிருப்ப இப்ப நான் சொல்றேன் அதே தண்ணியில நீ அந்த துணியை துவைக்கணும் அப்படி இல்ல அப்பா கிட்ட நீ பண்ண எல்லாத்தையுமே கோத்து விட்டுருவேன் ஐயோ இளவரசி கொதிக்கிற தண்ணியில மட்டும் நான் கைய வச்சேன் கண்டிப்பா என் கை வெந்து போயிடும் ஆஹா இப்பதான் உனக்கு ஞாபகம் வருதா அப்ப என்னோட ஆளுக்கு மட்டும் தண்ணிக்குள்ள கைய விட்டா என்ன கிச்சுக்கிச்சா மட்டும் ஒரு கட்டத்துல அந்த அக்காவோட வேலைக்காரிக்கு அவ்வளவு கோபம் குட்டி குட்டியான கற்களை ஹீரோயின் மேல தூக்கி போடுவா சடனா அப்ப ஹீரோயினோட காது மறுபடியும் ஜொலிக்குது அது மட்டும் இல்ல அவளையே அறியாம உள்ள இருந்த மேஜிக் பவர் வெளியில வந்து இவ மேல தூக்கி போட்டா பாத்தீங்களா கற்கள் அது எல்லாத்தையுமே உரைய வைக்குது நடக்கிற எல்லாத்தையுமே அந்த வழியா வந்த ஹீரோயின் அப்பாவும் பார்த்து மிரண்டு போறாரு என்னதான் அக்காவோட வேலைக்காரி தப்பே பண்ணிருந்தாலும் கூட ஹீரோயினுக்குள்ள இருந்த சக்தி வெளியில வர்றதுக்கு இவ்வளவு ஒரு காரணம் அதுக்காகவே ஹீரோயின் அப்பா எதுவும் பண்ணாம வேலைக்காரிய மன்னிச்சு விட்டுருவாரு உடனே ஹீரோயினும் கேப்பாங்க அப்பா பாத்தீங்களா எனக்குள்ள இருந்த மந்திர சக்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்க என்கிட்ட இருபது வருஷமா என்ன சொன்னீங்க உனக்குள்ள இருக்க மேஜிக் பவர் வெளியில வந்தா போதும் அதுக்கப்புறமா நீ வெளி உலகத்தை சுத்தி பார்க்க போலான்னு இப்ப நேருக்கு நேரா நீங்களே பாத்துட்டீங்கல்ல இதுக்கு அப்புறமா நான் வெளியில போலாமா இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயே சரிப்பட்டு கிடக்கணுமான்னு கேப்பா பதிலுக்கு அந்த அப்பாவும் சிரிச்சுக்கிட்டு நான் என்னைக்குமே கொடுத்த வாக்க மீற மாட்டேன் நீ தாராளமா வெளியில போய் சுத்தலாம் ஆனா இருந்தாலும் அதுல ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு எங்க போனாலும் சரி கூடவே உன் வேலைக்காரியவும் கூட்டிட்டு போகணும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் அந்த இடத்தை விட்டே போயிடுவாங்க அன்னைக்கு நைட் ஆகுது ஹீரோயின் அப்பாவை பார்க்க ஒரு சோல்ஜர் வந்திருக்கான் தளபதி கடந்த ஒரு சில நாட்களா பாதாள நகரத்துல யாரோ தீய மந்திரங்களை பயன்படுத்திருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா நம்ம இருபது வருஷமா தேடிக்கிட்டு இருக்கோம்ல அந்த ஆவி மந்திரக்கல்ல எடுத்துட்டு போனாலே திருட்டு பொண்ணு அவதான் அந்த பூஜையவும் பண்ணிருக்கணும் பதிலுக்கு தளபதியும் பிரச்சனை இப்ப தொலைஞ்சு போன மந்திரக்கல் மட்டும் இல்ல நீயே பார்த்தல இன்னைக்கு என்னோட பொண்ணு தான் உடம்புக்குள்ள இருந்த மந்திர சக்தியை பயன்படுத்திருக்கா ஒருவேளை மந்திரக்கல்லுக்கும் என் பொண்ணுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது நம்ம ஆளுங்களை அனுப்பி என் பொண்ணு எங்க போனாலும் பாதுகாப்ப கொடுங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த பாதாள நகரத்துக்கு ரகசியமா நம்ம ஆளுங்களை அனுப்பி வைங்க காடு மேடுன்னு ஒரு இடம் விடாம எல்லாத்திலயுமே தேட சொல்லு கண்டிப்பா மந்திரக்கல்லும் அதை எடுத்துட்டு போன திருட்டு பைபிளையும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இங்க சீன் கட் பண்ண அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோயின் அப்பா ஹீரோயினை கூட்டிக்கிட்டு ஒரு வித்தியாசமான இடத்துக்கு வந்திருக்காரு சந்தேகத்துல இவ்வளவு அப்பா இது என்ன இடம் எதுக்காக என்ன இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னு கேப்பா அது ஒண்ணும் இல்ல நம்ம நாட்டுக்குள்ள இருக்க மக்களுக்கு அதிகபட்சமா ஏழு நிலை பவர் இருக்கும் அதே மாதிரியே உன் உடம்புக்குள்ள எந்த அளவு பவர் இருக்குன்னு இங்க இருக்க மிஷினை வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்காக தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் இதோ நிக்கிறாருல இவரோட பேரு தான் லூ அப்ப அந்த லூவும் ஹீரோயினா முன்னாடி இருக்க மந்திர கல் மேல கைய வைக்க சொல்ல
அதுக்கப்புறமா இந்த ராஜ்யத்துல முடிவெடுக்கிற பொறுப்பே இவங்கிட்ட தான் இருக்கு வழக்கம் போல தம்பியும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து அங்க வந்த ஹீரோயின் அக்கா தான் கிட்ட இருக்க ஒரு சில ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்க டேபிள்ல வைப்பா என்ன புதுசா ஸ்வீட் எல்லாம் வந்திருக்கு வீட்டுல எதுவும் விசேஷமான்னு கேப்பான் பதிலுக்கு அக்காவும் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல ஆனா என் தங்கச்சி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அரண்மனைக்குள்ள வந்து நிறைய பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணிட்டால அதுக்கு ஒரு கைமாற நான் கொண்டு வந்த ஸ்வீட்டை எல்லாம் எடுத்துக்க சொல்லுவா சிரிச்சுக்கிட்டே ஹீரோவோட தம்பியும் எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அத முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா சாப்பிடுறேன்னு சொல்லி வந்த அக்காவ வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் அப்படி போறப்ப கூட பாருங்க பாத்து போன்னு சொல்லி ரொம்ப அக்கறையா பேசுவான் இந்த மாதிரி சொன்னதுமே அக்காவோட மூஞ்சில ஒரு பிரகாசமான சிரிப்பு இப்பதான் தெரியுது ஹீரோவோட தம்பி மேல இவளுக்கு ஒரு கண்ணு அடுத்து வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோயினும் தனக்கு ஏழாம் நிலை சக்தி இருக்க விஷயத்த கூட இருக்க வேலைக்காரி கிட்ட சொல்லுவா பாத்தீங்களா இளவரசி நான் உங்க கிட்ட முன்னாடியே சொன்னல கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய பவர்லாம் இருக்கு சரி வாங்க அதையெல்லாம் சோதிச்சு பாக்கலாம்னு சொல்லி மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள இருக்க ஒரு செடியா இன்னும் பெருசா வளர வைக்கலாம் ட்ரை பண்ணுவா ஆனா என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் கூட இப்ப இவளுக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தி வேலை செய்யவே இல்ல அப்பதான் கூட இருக்க வேலைக்காரி ஒரு ஐடியா குடுக்குறா இளவரசி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அன்னைக்கு உங்க அக்காவோட வேலைக்காரி உங்களை அடிக்க பார்த்தால அப்பதான் உங்களையே அறியாம உங்களுக்குள்ள இருக்க மேஜிக் பவர் எல்லாம் வெளியில வந்துச்சு நீங்க வேணும்னா அவளை நினைச்சு பாத்துக்கிட்டே மந்திரத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறா வேலைக்கு ஆகல எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு அன்னைக்கு நான் மேஜிக்க பயன்படுத்தும் போது என்னோட இதய துடிப்பு அதிகமா இருந்துச்சு ஒரு வேலை அதிகமா இருக்கும் போதுதான் மேஜிக் எல்லாம் வேலை செய்யுமோ அதையும் ட்ரை பண்ணி பாக்கலான்னு வீட்டுக்குள்ளேயே ரன்னிங் ஓடுறா ஸ்கிப்பிங் குதிக்கிறா கூடவே புஷ்அப் எல்லாம் எடுக்கிறாப்பா நினைச்ச மாதிரியே இதய துடிப்பும் அதிகமாயிருச்சு உடனே ஹீரோயினும் மேஜிக்க ட்ரை பண்ணி பாக்க இந்த முறையும் எதுவுமே நடக்கல சடனா வேலைக்காரிக்கு ஒரு ஐடியா இளவரசி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்க மேஜிக்க யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி லாஸ்டா யார பாத்தீங்கன்னு கேப்பா கண்ண முடி யோசிக்கும் போது நம்ம ஹீரோவோட கைய ஹீரோயின் கிடைச்சிருப்பாள் அது மட்டும் தான் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மறுபடியும் நான் கைய கிடைச்சாதான் மந்திரங்கள் வேலை செய்யுமோ வேலைக்காரிக்கு ஒன்னும் புரியல என்ன உளறீங்க யாரோட கைய கிடைக்கணும்னு கேப்பா தயக்கத்தோடைய இவ்வளோ ஹீரோவோட கைய கிடைக்கும் போதுதான் எனக்குள்ள இருந்த மந்திர சக்தி வெளியில வந்துச்சு வேலைக்காரிக்கு இந்த விஷயத்த கேட்டு அவ்வளவு பயம் ஏமா என்ன விளையாடுறீங்களா ராணியோட பையன் கையவே கிடைக்கிறேன்னு சொல்றீங்க இங்க பாருங்க கண்டிப்பா இந்த விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கும் உங்க அப்பாவுக்கும் பெரிய பஞ்சாயத்து ஆகி போயிருப்பா நானும் தான் தளபதியோட பொண்ணு அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் ஆகாது நம்ம வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் பதிலுக்கு அந்த வேலைக்காரியும் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு சொல்ல இங்க அப்படியே சீன் கட் ஆகுது இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவுக்கும் ஹீரோவோட தம்பிக்கும் அந்த தளபதியோட காதுக்கு பாதாள நகரத்துல நடந்த பூஜையை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பாள் அந்த நியூஸ் இப்பதான் காதுக்கு வருது அதனால இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட இருந்து மந்திரக்கல்ல எடுத்துட்டு போன ஆள சீக்கிரமா தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருப்பாங்க கட் பண்ணா அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோவும் தான் ஃப்ரெண்ட கூட்டிக்கிட்டு நகரத்துக்குள்ள போயிட்டு இருப்பான் சடனா அந்த நேரத்துல ஹீரோயின் கத்தக்கூடிய சத்தம் என்ன ஏதுன்னு எட்டி பார்க்கும் போது முன்னாடி சீன்ல அந்த வேலைக்காரி ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லிருப்பா அந்த ஐடியா தான் இது தனக்கு காயம்பட்ட மாதிரி நடிச்சு ஹீரோயின் எப்படியாச்சும் ஹீரோவோட கைய கிடைக்கலாம் பிளான் போட்டிருக்கா இது எதுவுமே தெரியாம அங்க வந்த ஹீரோவும் என்னாச்சு நீ எப்படி கீழே விழுந்தான்னு கேப்பான் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் தான் பேக்ல ஏற்கனவே அந்த வேலைக்காரி எழுதி கொடுத்திருப்பா போல அத பார்த்து அப்படியே ஒண்ணு ஒண்ணா ஒப்புக்கிறா ஆனா இந்த விஷயத்த ஹீரோவும் கவனிக்கிறான் இப்ப என்ன சொல்ல வர கருப்பு ட்ரெஸ் போட்ட ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஒன்ன வெட்டி கொள்ள பார்த்தாங்க அப்ப தெரியாம நீ கீழே விழுந்துட்ட அதானே பரவாயில்லையே உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு நடந்த எல்லாத்தையும் நீங்களும் ஒளிஞ்சிருந்து பாத்தீங்களா ஐ வாய உடைச்சிருவேன் நான் வரேன்னு தெரிஞ்சுகிட்டு வேணும்னே பிளான் போட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த பருமா உன்ன மாதிரியே இந்த ஊருக்குள்ள நிறைய பேருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அதுக்காக எல்லாம் உங்ககிட்ட வந்து பேசுவேன் காதலிப்பேன் கனவு காணாத எனக்கு அரண்மனையில முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறான் ஹீரோயினுக்கு ஒன்னும் புரியல டே நான் கைய கடிக்க தானடா பிளான் போட்டேன் நீ என்னடா கல்யாணம் வரைக்கும் பேசுறன்னு இவ ஒரு பக்கமா புலம்பிட்டு இருப்பா கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் கதை கதையா விட்டா பாத்தீங்களா அதே மாதிரியே ஒரு ரெண்டு பேரு முகத்தை ஃபுல்லா மறைச்சுக்கிட்டு பட்டாக்கத்தியோட ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பானுங்க வேலைக்காரிக்கு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு தளபதி மேல இருக்க கோவத்தால ஹீரோயினை யாரோ கொல்ல பாக்குறாங்கன்னு உடனே தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி வெட்ட வந்த ஆளுங்களை ஓரளவுக்கு தடுக்கிறா கூடவே காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு பயங்கரமா கத்த இந்த சவுண்ட கேட்டு ஹீரோவும் உண்மையாலுமே ஏதோ ஒரு ஆபத்துல இருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு குதிரையில வேகமா வந்துட்டு இருக்கான் இது கடையில வந்த
அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோயினும் மறுபடியும் தனக்குள்ள இருக்க மேஜிக்க ட்ரை பண்ணி பாக்குறா ஆனா இந்த முறை ட்ரை பண்ணும் போது நினைச்ச மாதிரியே முன்னாடி இருக்க பொருளும் காத்துல மெதக்குது இப்ப நம்ம ஹீரோயினுக்கும் வேலை கரைக்கும் என்ன தோணும் ஹீரோவோட கைய கிடைச்சா மட்டும்தான் ஹீரோயினோட பவர் வேலை செய்யும் நினைப்பாங்க ஆனா உண்மை அது கிடையாது எப்பெல்லாம் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல இருக்கானோ அப்ப அவன் உடம்புக்குள்ள இருக்க பவர்ல கொஞ்சம் ஹீரோயின் உடம்புக்கும் போகுது இது மூலமா தான் ஹீரோயினால பவரை பயன்படுத்த முடியுது இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்காம ஹீரோயின் மறுபடியும் ஒரு பிளான் போடுறா இப்ப எனக்குள்ள இருக்க பவர் எப்பயுமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அடிக்கடி நான் ஹீரோவோட கைய கடிக்கணும் அப்படின்னா மட்டும் தான் என் மேஜிக்க பயன்படுத்த முடியும் உடனே கூட இருக்க வேலைக்காரிய கூப்பிட்டு நாளைக்கும் ஹீரோவை தேடி போறோம் அவன் கைய புடிச்சு கடிக்கிறோம் ஏமா ராணியோட பையனை அடிக்கடி பாக்குறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு நமக்கு சரியான காரணம் தேவை நீங்க இங்கேயே இருங்க என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்காரி மட்டும் நேரா நகரத்துக்குள்ள வரா இதே டைம்ல ஹீரோயின் அப்பாவும் அங்க இருக்க சோல்ஜரை பார்த்து என்னப்பா நான் சொன்ன மாதிரியே என் பொண்ணை தாக்கிட்டீங்க போல தளபதி மன்னிச்சிருங்க உங்க பொண்ணு உடம்புக்குள்ள இருக்க பவர நாங்களும் வெளியில கொண்டு வர பார்த்தோம் ஆனா அதுக்குள்ளேயே ராஜாவோட பையன் அதான் அந்த ஹீரோ உள்ள பூந்து எல்லாத்தையுமே கெடுத்துட்டான் சரி பரவாயில்ல விடு அடுத்த முறையும் இதே மாதிரியே பிளான் போட்டு என் பொண்ணு உடம்புக்குள்ள இருக்க பவர நீங்க தான் வெளியில கொண்டு வர பாக்கணும் இன்னொரு விஷயத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க எக்காரணத்தை கொண்டும் என் பொண்ணு உடம்புல தூளி கூட காயம் ஏற்பட கூடாது சரின்னு சொல்லிட்டு சோல்ஜரும் அந்த இடத்த விட்டு போக இப்பதான் தெரியுது இந்த ஹீரோயின் அப்பா தான் வேணும்னே பிளான் போட்டு தன்னோட ஆளுங்களை வச்சே தான் பொண்ணை தாக்கியிருக்காரு ஏன்னா ஆபத்து நேரத்துல தான் ஹீரோயின் தான் மேஜிக்க பயன்படுத்திருப்பால சோ அதே மாதிரியே பொண்ணு உடம்புக்குள்ள இருக்க சக்தியை வெளியில கொண்டு வரதான் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பாத்திருக்காரு இதே டைம்ல வெளியில போன வேலைக்காரி கையில நிறைய புக்கோட ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பா இளவரசி இந்த புக் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பாத்திருக்கீங்களா ராணியோட பையன் அதான் ஹீரோ இருக்கால அவனுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது அவன் போடக்கூடிய ட்ரெஸ் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இன்னும் சொல்ல போனா ஹீரோ மேல எந்தெந்த நகரத்துல இருக்க ராணிகள் ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்க பேர் முத கொண்டு இதுல இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நீங்க படிச்சா கண்டிப்பா ஹீரோ கிட்ட நெருங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஹீரோயினுக்கும் இது ஒரு நல்ல ஐடியாவா தெரியுது சரின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு புக்க படிக்க ஆரம்பிக்க இங்க சீன் கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில அரண்மனைய காட்டுறாங்க முன்னாடி சீன்லயே சொல்லிருப்பல்ல ஹீரோவோட தம்பி தான் இந்த நாட்டோட முடிசூடப்பட்ட இளவரசன் சொல்ல போனா அது தம்பி கிடையாது அண்ணன் இந்த சப்டைட்டில் சகோதரன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க சோ அதனாலயே யாரு அண்ணன் யாரு தம்பின்னு புரியல அந்த குழப்பத்தாலதான் முதல் எபிசோட்ல அண்ணனுக்கு பதிலா தம்பின்னு சொல்லிருப்பேன் இதுக்கு அப்புறமா ஹீரோவோட அண்ணன் அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அப்ப உடனே முன்னாடி இருக்க தளபதியும் இளவரசி பாதாள நகரத்துல நம்ம ராஜ்யத்துல இருந்து திருடப்பட்ட ஒரு மந்திரக்கல் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அதை தேடி கண்டுபிடிக்க நம்ம படைகள்ல கொஞ்சத்தை அங்க அனுப்பலாமான்னு கேப்பான் கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து ஹீரோவும் அங்க வரான் உடனே தளபதிய கூப்பிட்டு நீங்க சொல்ற எல்லாமே ஓகே தான் ஆனா கடந்த இருபது வருஷமா நம்ம ஆளுங்களை அனுப்பியிருக்கோம் ஆனா இப்ப வரைக்கும் எந்த ஒரு மந்திரக்கல்லும் கிடைக்கல இதுக்கு மேலையும் தேட ஆசைப்பட்டா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இல்லனா ரெண்டு முறை மட்டும் தான் நம்ம ஆளுங்களை அனுப்ப முடியும் அது இல்ல இளவரசி நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க போதும் போதும் இந்த நாட்டுல முடிவெடுக்கிற பொறுப்பு எனக்கும் இருக்கு இப்ப எனக்கும் என் அண்ணனுக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு கொஞ்சம் எங்களை தனியா வர்றீங்களா சடனா தளபதி உள்ள போந்து இளவரசரை எங்க கூட்டிட்டு போறீங்கன்னு கேப்பான் ஹீரோவுக்கு இதை கேட்டு சம கோவம் என் அண்ணனை நான் எங்க வேணா கூட்டிட்டு போவேன் அதை யாருகிட்டையும் சொல்லணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது உடனே தளபதியும் இளவரசரை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கு தயவு செஞ்சு இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க முதல்ல அவர் எங்க போனாலும் எங்கள்ட்ட தான் சொல்லணும் ஏன்னா அப்பதான் சரியான நேரத்துல நாங்க அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் அதெல்லாம் ஒன்னும் தேவையில்லை இந்த ஊர்லயே என்கிட்ட தான் அதிகமான பவர் இருக்கு எந்த எதிரி வந்தாலும் சரி என் உயிரை கொடுத்தாவது என் அண்ணன் உயிரை காப்பாத்துவேன் தளபதியோட பேச்சையும் மீறி ஹீரோ அண்ணனை கூட்டிட்டு அந்த இடத்த விட்டே கிளம்பிடுவான் நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து தளபதியால பொறுக்க முடியல நேரா ராணிய பார்த்து முடி சூடப்பட்ட இளவரசன் அதான் ஹீரோவோட அண்ணன் அவர் எடுக்க வேண்டிய முடிவு எல்லாத்தையும் முடி சூடப்படாத ஹீரோ எடுத்துட்டு இருக்கான் ராணி இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு அமைச்சர்களையும் தளபதிகளையும் மதிக்காத மாதிரி இருக்கு எனக்கும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் புரியுது ஆனா ஹீரோ என் பேச்சையே கேட்க மாட்டான் இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க ஹீரோவோட அண்ணன் திறந்துறதுக்கு ஏதாச்சும் வழி இருக்கான்னு கேப்பா உடனே தளபதியும் ஒரே ஒரு வழி இருக்கு என்னதான் முடி சூடப்பட்ட இளவரசனா இருந்தாலும் கூட அவருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அது மூலமா தான் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு தெளிவுமே இல்லாம இருக்காரு அடுத்த நிமிஷமே ராணியும் உங்களுக்கு முதல் பொண்ணு இருக்கால அந்த யுன்சி அதாங்க ஹீரோயினோட அக்கா அவளுக்கு என் பையன் ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு ஆளா இருப்பான் சின்ன வயசுல இருந்தே ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் இவங்க வாழ்க்கையில ஒண்ணு சேர்ந்தா கண்டிப்பா ஆட்சியில முன்னேற்றம் கிடைக்கும் ராணியோட பேச்ச கேட்டு தளபதிக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் உங்களுக்கு மருமகளா வர
அவங்களும் கத்திக்கிட்டு பின்னாடி வர்ற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த ரெண்டாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த மூணாவது எபிசோட்ல நம்ம ஹீரோட டீம் ஒரு பக்கத்திலயும் நம்ம ஹீரோட அண்ணன் டீம் இன்னொரு பக்கத்திலயும் போட்டி போட ஆரம்பிக்கிறாங்க சொல்ல போனா இது ஒரு கால்பந்து போட்டி விளையாட்டோட ஆரம்பத்திலேயே நம்ம ஹீரோ ரொம்ப சூப்பரா பந்த வளைச்சு புடிச்சு அங்க இருக்க வட்டத்தை நோக்கி அடிப்பான் அப்பாடா இப்படியோ முதல் பாயிண்ட் கிடைக்க போகுதுன்னு பாக்குறப்ப சடனா ஹீரோட அண்ணன் உள்ள பூந்து அந்த பந்தியே தடுக்கிறான் இப்ப நடக்கிற மேட்சா அங்க இருக்க ஊர் மக்களும் கூடவே ஹீரோயின் அக்காவும் பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப மறுபடியும் ஹீரோ டீம்ல இருக்க ஒருத்தன் கோல் அடிக்கலாம்னு பாக்குறப்ப அந்த அண்ணங்காரன் டீம்ல இருக்க ஒருத்தன் தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி அந்த பந்த உதைக்கிறான் அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோவுக்கு சம்ம கோபம் இல்ல இல்ல இந்த விளையாட்டுல மேஜிக்க பயன்படுத்த கூடாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் அதையும் தாண்டி சக்திகளை பயன்படுத்திருக்கான் சோ அதனால உங்க டீம்ல இருந்து அந்த ஆளை நீக்குங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அண்ணனும் தான் கூட இருக்க ஆளை டீம் விட்டு விளக்குறான் இப்ப மறுபடியும் விளையாட்டு ஆரம்பிக்குது ஆனா இந்த முறை ரொம்ப சூப்பராவே இந்த அண்ணங்காரன் பந்த வளைச்சு புடிச்சு முதல் கோலையும் அடிக்கிறான் என்னதான் இந்த விஷயத்த பார்த்து அங்க இருக்க மக்கள் சந்தோஷப்பட்டாலும் கூட ஹீரோவுக்கு அதுல சந்தோஷமே இல்ல கிடைக்கிற பிரேக்ல ஆளுங்களை பார்த்து என்னானாலும் சரி என் அண்ணன் இதுல ஜெயிக்க கூடாது நம்ம தான் இந்த போட்டியில ஜெயிக்கணும்னு கூட இருக்க மத்த பிளேயர்ஸ் கிட்ட ரொம்பவே மோட்டிவேஷனலா பேசிட்டு இருப்பான் கரெக்டா அந்த நேரத்துல ஹீரோ இன்னும் வராங்க டே ஹீரோ என்னால இந்த போட்டியில கண்டிப்பா ஜெயிக்க முடியும் நான் வேணும்னா உங்க டீம் சார்பா விளையாடவான்னு கேப்பா ஏற்கனவே ஹீரோவுக்கு ஹீரோயின் மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா லவ் வந்துட்டு இருக்குல்ல சோ அதனாலயே அவளோட பேச்சு கேட்டு தான் டீம்லயும் சேர்த்துப்பான் அண்ணங்காரன் இதெல்லாம் பார்த்து ஹீரோயின் ஒரு டம்மி பீஸ் நினைச்சிருப்பான் ஆனா அதான் கிடையாது போட்டியோட ஆரம்பத்திலேயே வந்த பந்த அசால்ட்டா ஹீரோயின் வளைச்சு பிடிக்கிறா ஆப்பனன்ட்ல இருக்க ஆளுங்களும் பந்த எடுக்கலாமேனு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் அவங்களுக்கே தண்ணி காட்டி முதல் கோலையும் அடிக்கிறா அப்ப தெரியாதரமா கால் தடுமாறி ஹீரோ மேல விழ மறுபடியும் ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ உடம்புல இருந்து பவர் வந்துட்டு இருக்கு இந்த உண்மை தெரியாத ஹீரோயின் மறுபடியும் போட்டியில விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க தாங்கிட்ட வந்த பந்த ஓங்கி ஒரு உத உதைக்க அதை அப்படியே காத்துல பறந்து நேரா கோலாயிடும் ஹீரோவுக்கும் ஹீரோவோட அண்ணனுக்கும் தெளிவா புரியுது இது ஒரு மேஜிக் தான் உடனே ஹீரோயினும் இந்த மேஜிக் என் கட்டுப்பாட்டையும் இழந்து வெளியில வந்திருக்கு இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லுவா இவளுக்கு சப்போர்ட்டா ஹீரோவும் பேசுவான் அண்ணனும் ஹீரோயின் மேல தப்பு இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் விளையாட சம்மதிக்கிறான் அதுக்கப்புறமா போட்டியும் ஆரம்பிக்க இந்த முறையும் நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப சூப்பராவே சண்டை போட்டு கோலையும் அடிக்கிறாங்க இது மூலமா போட்டியிலயும் வின் பண்ணியாச்சு சந்தோஷத்துல ஹீரோவும் ஹீரோயினை கட்டிப்பிடிக்க நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து அங்க இருக்க அண்ணங்காரனும் சிரிக்கிறான் ஏன்னா எப்பயுமே ஹீரோயின் பண்ணக்கூடிய குடும்பத்தனமான விஷயங்கள் இவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இதே டைம்ல போட்டிய பாக்க வந்த ஹீரோயின் அக்கா இவ்வளவு நேரமா பாசமா இருந்த தங்கச்சி மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கோபத்தை காட்ட ஆரம்பிக்கிறா அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் கேப்பான் ஏண்டா இந்த போட்டியில பொண்ணுங்களுக்கு பர்மிஷனே கிடையாது ஆனா ஹீரோயின் விளையாண்டு போட்டியிலேயே ஜெயிச்சிருக்கா இந்த விஷயம் மட்டும் ராணியோட காதுக்கு போச்சு கண்டிப்பா உனக்கும் எனக்கும் பஞ்சாயத்து தான் அதெல்லாம் ஒன்னும் ஆகாது அம்மாவுக்கு தெரியாம உண்மைய மறைச்சா போதும் இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா பேசிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து முன்னாடி நம்ம ஹீரோயின் நிக்கிறாங்க கூடவே இந்த போட்டியில ஜெயிச்சதுக்கான ஒரு சின்ன பரிசு பொருளும் கையில வச்சிருக்கா உடனே ஹீரோ பக்கத்துல வந்து நினைச்சதை விட ரொம்ப சூப்பரா விளையாண்ட கிடைச்ச பரிசு ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சுக்கோ கூடவே நீயும் சேஃபா வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவான் இங்க சீன் கட் பண்ணா ஹீரோயினும் வேலைக்காரியும் வண்டியில போயிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் ஹீரோயின் கேப்பா அந்த ஹீரோவுக்கு என்னாச்சு பரிசு பொருளை ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சுக்க சொன்னா பதிலுக்கு வேலைக்காரியும் இளவரசி உங்களுக்கு இன்னுமா புரியல ஹீரோவோட அம்மா அப்பா சின்ன வயசுலயே இறந்து போயிட்டாங்க சொல்ல போனா இறந்து போன அம்மா ஹீரோவோட அண்ணனுக்கு கொடுத்த பரிசு அந்த முயல் அதை நீங்க இன்னைக்கு போட்டி போட்டு ஜெயிச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து சடனா கருப்பு ட்ரெஸ் பட்ட ஒருத்தன் ஹீரோயினை கத்திய வச்சு குத்தலான் பாப்பான் இடையில தடுக்க பார்த்த வேலைக்காரிக்கு ஒரு ராட்டி சம்பவ இடத்துலயே மயக்கம் போட்டுருவா சரி மறுபடியும் ஹீரோயினை கத்திய வச்சு குத்தலாம் பாக்குறப்ப அவளுக்குள்ள இருந்த மந்திர சக்தி மறுபடியும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது நல்ல வேலையா அதே டைம்ல ஹீரோவும் அங்க வரான் தாங்கிட்ட இருக்க வாழை வச்சு கொலகாரனோட கையிலேயே ஒரு வெட்டு காயம்பட்ட அடுத்த நிமிஷமே கொல்ல வந்த ஆளும் அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆடுவான் அதுக்கப்புறமா ஹீரோவும் என்னாச்சு உங்களுக்கு பெருசா காயம் எதுவும் ஏற்பட்டிருக்கான்னு கேப்பான் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் வேலைக்காரியும் இல்லன்னு சொல்ல உடனே ஹீரோவுக்கு டவுட் உண்மையை சொல்லுங்க உங்களுக்கும் அந்த கொலகார பலங்களுக்கும் ஏற்கனவே ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா சேச்சா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னு இவ்வளவு சொல்ல சரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் பாதுகாப்புக்காக வீட்டுல வந்து விட்டுட்டு கிளம்பிடுவான் ஒரு பக்கத்துல ஹீரோயின் தான் போட்டியில கலந்துகிட்ட விஷயம் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா
மாத்திரை பொறுப்பு உனக்கு இருக்கு இதுக்கப்புறமும் விளையாட்டுத்தனமா இருந்தா கண்டிப்பா ராஜ்யத்துக்கு ஆபத்து நம்ம பரம்பரைக்கு சொந்தமான மந்திரக்கள் திருடப்பட்டு சரியா இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு உன் அண்ணனை பாரு ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்கான் மந்திரக்கல்ல தேடுற மாதிரியே தெரியல இப்ப இந்த பாதாள நகரத்துக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு அதுதான் ஃபீலிங் சிட்டி நம்ம இனிமே ஃபீலிங் சிட்டி அப்படின்னே மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் பதிலுக்கு ஹீரோட அண்ணனும் அம்மா இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க என் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கணுமா சரியா சொன்ன இதுக்கப்புறமா உனக்கு துணையா ஒரு மனைவி தேவை நான் ஏற்கனவே தளபதியோட பொண்ணு தான் நீ கல்யாணம் பண்ணுன்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் ஆனா இருந்தாலும் நம்ம குடும்ப வழக்கப்படி இளவரசர் எப்பயுமே கல்யாண பொண்ணுக்கான போட்டிய வச்சு அதுல யாரு சிறந்தவங்களோ அவங்களதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அதே மாதிரியே சுயம் வரத்துக்கான போட்டியும் ஆரம்பிக்க போகுது நான் சொன்ன விஷயம் எல்லாத்தையுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கோ நீ எடுக்க போற முடிவுலதான் இந்த ஒட்டுமொத்த ராஜ்யத்தோட முடிவும் இருக்கு எங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோவும் தான் ஃப்ரெண்ட கூப்பிட்டு ஏண்டா அந்த தளபதி மேல எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு வேணும்னே அவன் தான் ஆள செட் பண்ணி தான் பொண்ணையே கொள்ள பாத்திருக்கான் நடக்கிற விஷயங்களை பார்க்கும் போது என்ன ஏமாத்தி அவனோட பொண்ணை நெருங்கி பழக வைக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறமா ஹீரோயினை எப்பயுமே பார்க்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயினை பார்க்க அவளோட அக்கா வந்திருக்கா ஆனா உள்ள வந்ததுமே சர்ற மாதிரியா திட்டு ஏண்டி உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் அப்பாவுக்கு தெரியாம கால்பந்து போட்டிக்கு வந்திருக்க அது கூட பரவாயில்ல விளையாடுறதுக்கான அனுமதியை யார் கொடுத்தா உனக்கே தெரியும் அந்த போட்டியில ஆண்கள் மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும் உடனே ஹீரோயினும் ஆமாக்கா எனக்கும் தெரியும் ஆனா இருந்தாலும் எனக்கு கால்பந்து போட்டி ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காண்டிதான் அப்பாவோட பேச்சையும் மீறி நான் அந்த போட்டியிலேயே கலந்துகிட்டேன் ஆரம்பத்துல இருந்து எப்பயுமே ஹீரோயின் மேல பாசமா இருந்த அக்காவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீரோயின் மேல கோபம் உருவாகுது இந்த பாரு இதே மாதிரியே நீ பண்ணிட்டு இருந்த கண்டிப்பா நான் உனக்கு எப்பயுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அக்கா கோச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்தை விட்டே போயிடுவா ஹீரோயினுக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோயினும் ஹீரோவை பார்க்க அவனோட வீட்டுக்கு வரா ஆனா அங்க இருக்க காவலர்கள் ஹீரோயின் இல்ல ஒரு முக்கியமான வேலைக்காக வெளியில போயிருக்காருன்னு சொல்லி ஹீரோயின் கிட்ட போய் சொல்றாங்க மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்ததுமே பயங்கரமா புலம்புறா ஹீரோ கண்டிப்பா போய் தான் சொல்றான் வீட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டே என்ன பார்க்காம மறுக்கிறான் ஒருவேளை என்ன பிடிக்கலையா நான் பார்க்க அழகா இல்லையோ எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் ஒரு குட்டி கப்பா மாறி அத அப்படியே கூட இருக்க வேலைக்காரி தூக்கிட்டு நம்ம ஹீரோவோட சோல்ஜர் இருப்பான்ல அவனை பார்த்து ஹீரோயின் தான் இந்த பரிசை கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லுவா இவங்க பேசுற அதே டைம்லயே ஹீரோவும் அங்க வரா என்னாச்சு உனக்கு என்ன தேவைன்னு கேப்பான் பதிலுக்கு வேலைக்காரியும் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல ஹீரோயின் நீங்க பாக்க மாட்டீங்களா ரொம்ப கண்ணீர் விட்டு அழுறா சோ அதுக்காக அவளோட ஞாபக சின்னமா உங்கள்ட்ட ஒரு கப்ப குடுக்க சொன்னான்னு சொல்ல உடனே ஹீரோவும் அதை கையில வாங்கிட்டு இதுக்கப்புறமா இங்க வராதுன்னு சொல்லி வந்த வேலைக்காரியவும் அனுப்பி வச்சிருவான் உண்மையை சொல்ல போனா ஹீரோவுக்கு ஹீரோயினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இருந்தாலும் தளபதி தன்னை ஏமாத்ததான் அந்த ஹீரோயினை இவன் கூட பழக வச்சிருக்கானு உள்ளுக்குள்ள ஒரு டவுட் அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் ஹீரோ விலகி விலகி போயிட்டு இருக்கான் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோ கண்ணை மூடி தூங்குறான் அதே டைம்ல இவனுக்கு ஒரு சின்ன இல்யூஷன் குழந்தையா இருக்கும் போது ஹீரோவோட அம்மா அதான் இந்த நாட்டோட ராணி இறந்து போயிருக்காங்க இப்பதான் ஒரு விஷயமே புரியுது நம்ம ஹீரோவோட அப்பாவுக்கு மொத்தமா ரெண்டு பொண்டாட்டி இப்ப ஹீரோவோட அம்மா இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா மிச்ச இருந்த சித்தி அதாங்க இப்போதைய ராணி அவங்க ஹீரோவை கட்டி பிடிச்சு நான் உன கண்ணு கருத்துமா பாத்துக்கிறேன் நான் தான் இனிமே உனக்கு இன்னொரு அம்மான்னு சொல்லி தான் கூட இருக்க ராஜாவை நம்ப வைக்க வேணும்னே ஹீரோ கிட்ட கதை கதையா விடுறா சோ இதுல இருந்தே தெளிவா தெரியுது இந்த நாட்டோட ராணி ஒரு தில்லாலங்கடின்னு அது மட்டும் இல்லாம ஹீரோவோட அண்ணன் உண்மையாலுமே கூட பிறந்த அண்ணன் கிடையாது சித்தியோட பையன் இந்த மாதிரி நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு சின்ன இல்யூஷனா பார்த்து நம்ம ஹீரோ தூக்கத்திலேயே புலம்பிட்டு இருப்பான் உடனே ஹீரோயினும் இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி தான் கப்பு உருவத்துல இருந்து மனுஷ உருவத்துக்கு மாறி ஹீரோவுக்கு பக்கத்துல வந்து உட்காருவா நெத்தியில கைய வச்சு பார்த்தா உடம்பு நெருப்பா கொதிக்குது சரின்னு மறுபடியும் கைய எடுக்கலாமே பாக்குறப்ப தூக்கத்துல இருக்க ஹீரோ இவளோட கையவே டக்குன்னு புடிச்சிருவான் ஆஹா இதுக்கு மேல விட்டா கண்டிப்பா ஹீரோ கண்ணை முடிச்சிருவான் அதுக்கப்புறம் நம்மளும் மாட்டிப்போன்னு சொல்லி ஹீரோயின் டக்குன்னு தான் உருவத்தை கப்பா மாறி அங்க இருக்க டேபிள்ல உட்காந்துப்பா அடுத்த நிமிஷமே கண்ணு முடிச்ச ஹீரோவுக்கு தான் கூட யாரோ இருந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டவுட் அப்பதான் டேபிள் கவனிக்கிறான் ஹீரோயினோட கப் இருக்கு ஆமா இது எப்படி இங்க வந்துச்சு நான் இந்த டேபிள் இதை வைக்கவே இல்லையே ஆரம்பத்துல சந்தேகம் இருந்தாலும் கூட சரி வேலையாட்கள் எதுவும் மாத்தி வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அதுல அப்படியே கொஞ்சமா டீய ஊத்தி பொறுமையா குடிக்கிறான் ஆனா கப்புல வாய வச்ச அடுத்த நிமிஷமே மறுபடியும் ஹீரோயின் ஒரு மனுஷியா மாறிப்படுவாங்க நேருக்கு நேரா இந்த விஷயத்த பார்த்து ஹீரோவுக்கு பேச்சு மூச்சு இல்ல நீ
எதுக்காக இங்க வந்தான்னு கேப்பான் உடனே ஹீரோயினும் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல உங்க கிட்ட ஒரு சின்ன கிஃப்ட குடுக்க வந்தேன் அப்ப உடனே ஹீரோ பாருங்க டேபிள்ல போலியான ராணி குடுத்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேப்பர் வைக்கிறான் ஒருவேளை இப்ப மட்டும் ஹீரோயின் அந்த பேப்பர் எடுத்து படிச்சா கண்டிப்பா தளபதி பேச்ச கேட்டு தன்னை வேவு பாக்க தான் இங்க வந்திருக்கான்னு முடிவெடுத்துப்பான் ஒருவேளை அது எதையுமே பெருசா கண்டுக்காம அமைதியா போயிட்டா அப்படின்னா கண்டிப்பா ஹீரோயின் நல்லவ நினைச்ச மாதிரியே ஹீரோயினும் டேபிள்ல இருக்க பேப்பரை கவனிக்கிறா ஆனா இருந்தாலும் கூட அதை எடுக்கல இந்த விஷயத்த பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஹீரோவுக்கு புரியுது அப்படின்னா ஹீரோயின் ரொம்ப நல்லவன்னு இருந்தாலும் ஹீரோவுக்கு இன்னொரு டவுட் தன்னை வேவு பாக்க வரல அப்படின்னா அப்புறம் எதுக்காக அடிக்கடி வந்து பாத்துட்டு இருக்கான்னு ஒழுங்கா உண்மையை சொல்ல எதுக்காக என்கிட்ட நெருங்கி பழகிட்டு இருக்க ஹீரோயினால இந்த விஷயத்துக்கு பதில் சொல்லவே முடியல ஏன்னா ரெண்டு பேருமே பக்கத்துல இருக்கப்ப மட்டும்தான் ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க பவர் ஹீரோயின் உடம்புக்கு வருது சோ இந்த உண்மையை சொன்னா ஹீரோ தன்னை ஒதுக்கிடுவான்னு ஹீரோயின் பயப்படுற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த மூணாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இந்த எபிசோட ஆரம்பத்துல ஹீரோ கூட இருக்கும் போது மட்டும்தான் அவனோட சக்தி ஹீரோயினுக்கு கிடைக்கும் ஆனா இந்த உண்மையை சொன்னா கண்டிப்பா ஹீரோ ஹீரோயினா ஃபுல்லாவே ஒதுக்கிடுவான் சோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே ஹீரோயின் பொய் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுவும் எந்த மாதிரி நீங்க தான் இந்த நகரத்திலேயே ரொம்ப அழகானவன் அற்புதமானவன் திறமசாலியும் கூட உங்களை முதல் முறையா பார்த்ததுல இருந்தே நான் உங்களோட ரசிகை ஆயிட்டேன் கடந்த இருபது வருஷமா எனக்கு எந்த ஒரு மேஜிக்குமே வராது ஆனா உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அடிக்கடி என்னால மந்திரங்களை பயன்படுத்த முடியுது இதே மாதிரியே என்னோட சக்திய முழுசா கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் உங்க பின்னாடியே வந்த ஹீரோயின் பொய் சொல்றான்னு தெரியாம ஹீரோவும் பேக்கு மாதிரி முடிப்பான் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் என்ன மன்னிச்சிருங்க இளவரசு நான் இனிமே இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தப்புமே பண்ண மாட்டேன் சரி இப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறமாச்சும் ஹீரோ அமைதியா இருக்கலாம் இல்ல வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இல்லாம இல்ல பரவாயில்ல நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படியே இரு உன்னோட குடும்பத்தனம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஹீரோயினுக்கு விளையாட்டு புத்தி அதிகம் இந்த முறை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகி உன்னாடி உங்களை கிடைச்சப்ப வலிக்குதுன்னு சொன்னீங்கல்ல சோ இனிமே உங்களை கடிக்க மாட்டேன் ஆனா அதுக்கு பதிலா முத்தம் கொடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அசந்த நேரத்திலேயே ஹீரோவுக்கு கிஸ் கொடுக்க இந்த விஷயத்த அங்க இருக்க வேலைக்காரன் பார்த்து ஷாக் ஆகுறான் அதுலயும் ஹீரோவோட மூஞ்ச பாருங்க ஈ ஆடல இங்க சீன் கெட் பண்ணா வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோயின் நடந்த எல்லாத்தையுமே தன்னோட வேலைக்காரி கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பா பதிலுக்கு அந்த வேலைக்காரியும் அம்மா என்னமா சொல்றீங்க ஹீரோ குளிக்கிறப்ப பாத்துட்டீங்களா ஐயோயோ இந்த உண்மை மட்டும் வெளியில தெரிய வந்துச்சு கண்டிப்பா உங்க அப்பா உங்களை சும்மாவே விட மாட்டாரு அதுலயும் முக்கியமா நம்ம குடும்பத்தோட பேரே கெட்டு போயிடும் உடனே ஹீரோயினும் முழுசாலா ஒண்ணும் பாக்கல லைட்டா போக மட்டுமா இருந்துச்சா அதான் சும்மா லைட்டா பார்த்தேன் ஐயோ நினைச்சு பாக்கவே கன்றாவியா இருக்கு இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் அக்கா தன்னோட அப்பாவுக்காக ஒரு சூப்பரான கேக் செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கா ஆனா அதே டைம்ல அங்க ஒரு சோல்ஜரும் முட்டி போட்டு உக்காந்துருக்கா என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் அடிக்கடி ஹீரோவை போய் பாத்துட்டு வரால சோ அந்த விஷயம் இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா இந்த விஷயத்த ஏன் என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லலன்னு சொல்லி சோல்ஜர் பையனுக்கு சர்ற மாதிரியா ஆட்டி கரெக்டா இந்த நேரம் பார்த்து ஹீரோயின் அக்கா வேற வந்தால உடனே இவ கிட்ட கேள்வியை கேப்பாரு உண்மையை சொல்லு அடிக்கடி உன்னோட தங்கச்சி வீட்டை விட்டு வெளியில போறாளா இல்லையா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹீரோயின் அக்காவும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சமாளிக்க பாப்பா ஆனா கூட இருக்க அந்த வேலைக்காரி சும்மா இல்லாம ஐயோ தளபதி நடக்கிற குடும்பம் எல்லாம் என்னாலேயே தாங்க முடியல உங்க பொண்ணு இருக்காலே பொண்ணு அவ டெய்லியும் ஹீரோவை பாக்க போயிட்டு இருக்கா இத நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கல அங்க இருக்க சோல்ஜர்ஸ் ஏன் கிராமத்துல இருக்க மக்கள் கூட உங்க பொண்ணையும் ஹீரோவையும் வச்சு தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த உண்மையை பத்தி உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா இருந்தாலும் இத்தனை நாள் என்கிட்டயே மறைச்சிருக்கீங்க இதுக்கு அப்புறமா அவ வீட்டை விட்டு எங்கேயுமே போக கூடாதுன்னு சொல்லி தளபதியும் தன்னோட சோல்ஜர் கிட்ட உத்தரவு கொடுப்பாரு இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவும் நடந்த விஷயங்களை ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்ல அவன் குழுங்கி குழுங்கி சிரிக்கிறான் டே போதுண்டா சிரிச்சு எதுவுமே மாற போறது கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம நான் குளிக்கிறப்ப எதிர்ச்சியா தான் பார்த்தா வேணும்னு திட்டம் போட்டு எதுவுமே நடக்கல சரிப்பா உங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு நான் கலாய்க்கல ஆனா ஒன்னு மட்டும் நீயே யோசிச்சு பாரு முன்ன விட உங்க ரெண்டு பேருக்குமே இடையில இருக்க உறவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாயிட்டு இருக்கு நீ இந்த உண்மைய சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாலும் இல்லன்னு சொல்லி மறுத்தாலும் எதுவுமே மாற போறது கிடையாது பதில் பேச முடியாத ஹீரோவும் வெக்கப்பட்டு சிரிக்கிறான் இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல தளபதியும் தான் பொண்ணை பார்த்து பயங்கரமா கத்துறாரு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் சுத்தி இவ்வளவு பேர் இருக்கும் ஆனா நீ என்னடா எங்களுக்கே தெரியாம அடிக்கடி ஹீரோவை பாத்துருக்க நீ அந்த கால்பந்து விளையாட்டுக்கு போனதெல்லாம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறியா சரி சின்ன பொண்ணு ஏதோ விளையாண்டுட்டு போறான்னு நானும் சும்மா விட்டேன் ஆனா நாளுக்கு நாள் உன் சேட்டை அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்பா விடுங்கப்பா நான்
காட்டி அடிச்சுட்டு மந்திரக்கல்ல காடு மேடுன்னு ஒரு இடம் விடாம தேடிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் ஹீரோவை எப்ப பாக்க போறோன்னு ஏக்கத்திலேயே உட்காந்துட்டு இருக்கா சரி இங்கதான் எப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவும் அதே மாதிரியே ஹீரோயின் எப்ப வருவா அவளை பாக்கணுங்கிற ஆசையில காத்திருக்கான் அப்பதான் ஹீரோயின் கூட இருக்க வேலைக்காரியும் இளவரசி நீங்க எப்பயுமே ஹீரோ கூட இருக்கவே முடியாது அதையும் மீறி ஆசைப்பட்டா கண்டிப்பா பொண்டாட்டியா மட்டும் தான் இருக்க முடியும் அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோயின் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம சரி ஹீரோ எப்பயுமே என் கூட இருப்பான்னா கண்டிப்பா நான் பொண்டாட்டியாக கூட தயாரா இருக்கேன் வேலைக்காரிக்கு இத கேட்டு வைத்த கலக்குது ஐயோ இளவரசி நீங்க என்ன விளையாடுறீங்களா நினைக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது பரவாயில்ல எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் நான் போராடி பாக்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் இங்க சீன் கெட் பண்ணா தளபதிய பாக்க சோல்ஜர் வந்திருக்கான் நீங்க சொன்ன மாதிரியே நம்ம ஆளுங்களை அனுப்பி பீனிக்ஸ் மலையில தொலைஞ்சு போன ஆவி மந்திரக்கல்லையும் அதை திருடிட்டு போனா திருடியவும் திருடி கண்டுபிடிக்க சொன்னோம் மன்னிச்சிருங்க தளபதி இப்ப வரைக்கும் மந்திரக்கல் கிடைக்கல தளபதிக்கு இந்த விஷயத்த கேட்டு சம கடுப்பு நீங்க எல்லாம் உதவாக்கறீங்க ஒண்ணுத்துக்குமே வேலைக்காக மாட்டீங்கன்னு பயங்கரமா கத்துறான் பதிலுக்கு சோல்ஜரும் கால விழுந்து தளபதி கோவப்படாதீங்க நம்ம கிட்ட இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கு என்னதான் ஆவி மந்திரக்கல்ல கண்டுபிடிக்காம இருந்தாலும் அந்த பீனிக்ஸ் நகரத்தை ஒரு இட விடாம தேடி பார்த்துட்டோம் கடைசியா இருக்கிறது வடக்குல இருக்க மலைகள் மட்டும்தான் சோ இனிமே அந்த இடத்த மட்டும் தேடி பார்த்தா போதும் கண்டிப்பா மந்திரக்கல்லும் கிடைக்கும் திருடிட்டு போனா திருடியும் மாட்டுவா இந்த விஷயத்த கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தளபதியும் ஓரளவுக்கு நார்மல் ஆகுறான் இதே டைம்ல நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை பாக்க முடியலன்னு சொல்லி நேரா அவளோட வீட்டுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டான் ஆனா உள்ள போறதுக்கு ஒரு தயக்கம் ஏன்னா ஒரு பொண்ணோட வீட்டுக்குள்ள போனா இளவரசனா தப்பா பேசுவாங்கல்ல சோ அதுக்காக தான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு திரும்ப போலாமேன்னு பாக்குறப்ப ஹீரோயினோட வேலைக்காரி அங்க வராங்க இளவரசியா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஹீரோயினை பாக்க வந்தீங்களான்னு கேப்பா ஆனா நம்ம ஹீரோ பாருங்க சேச்சா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல நான் கால்பந்து விளையாட்டு மைதானத்துக்கு போயிட்டு இருந்தேன் அப்ப தெரியாதனமா வழி மாறி இங்க வந்தேன்னு போய் சொல்லுவான் உடனே வேலைக்காரி சும்மா இருப்பாளா இளவரசே விளையாடாதீங்க கால்பந்து விளையாட்டு மைதானம் எங்க இருக்கு நீங்க வந்த ஹீரோயின் வீடு எங்க இருக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது சரி அதெல்லாம் விடு என்னாச்சு ஹீரோயினா இன்னைக்கு ஃபுல்லா பாக்கவே இல்ல பதிலுக்கு வேலைக்காரியும் அதுவா தளபதி ஹீரோயினா பயங்கரமா திட்டிட்டாரு கூடவே இதுக்கு அப்புறமா வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப உடனே ஹீரோவும் ஹீரோயின் அதையெல்லாம் கேட்க மாட்டான்னு எனக்கும் தெரியும் நீ என்ன பண்ணு நாளைக்கு சாயங்காலம் நான் சொல்ற டைமுக்கு கரெக்டா ஹீரோயினா டீ கடைக்கு வர சொல்லு எனக்கு இப்ப ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்த ஹீரோவும் அந்த இடத்த விட்டே போயிடுவான் அன்னைக்கு நைட் ஆகுது வேலைக்காரியும் ஹீரோயினை பார்த்து வர வர ஹீரோவுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு போயிட்டு இருக்குன்னு ரொம்ப தெளிவா தெரியுது சரி ஹீரோ வேற நாளைக்கு டீ கடைக்கு வர சொன்னாரு பாக்குறதுக்கு நல்ல ட்ரெஸ்ஸா போட்டு போங்க ஹீரோயின் ஒரு பக்கத்துல இதையெல்லாம் கேட்டு அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறா இங்க சீன் கெட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல நாளைக்கு ஹீரோயினை பாக்க போறங்கிற சந்தோஷத்துல உள்ளுக்குள்ள காதலோடையே நம்ம ஹீரோ போடக்கூடிய ட்ரெஸ் கூட ரொம்ப சூப்பரா தேர்ந்தெடுக்கிறான் அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் பிளான் போட்ட மாதிரியே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் நேரா அந்த காஃபி ஷாப்க்கு வராங்க ஆனா ஹீரோயின் முகத்தை பார்த்ததுமே நம்ம ஹீரோவுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஏன்னா இந்த முறை ஹீரோயின் உதட்டுக்கு சாயம் பூசிருக்கா அடுத்த நிமிஷமே கடுப்பான ஹீரோ தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி லிப்ஸ்டிக்க ஃபுல்லாவே மறைய வச்சிருவான் இப்பதான் ஹீரோயினும் பேச ஆரம்பிக்கிறா ஆமா என்ன எதுக்கு இங்க வர சொன்னீங்க என்ன பாக்கணும் போல உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா அப்படி ஓப்பனா சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருக்கு ஏன் உனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே தோணலையா என்கிட்ட சொல்ற விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தா மறைக்காம சொல்லுன்னு சொல்லி இவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க ஹீரோவும் ட்ரை பண்ணுவான் ஆனா ஹீரோயின பாருங்க எவ்வளவுதான் கேள்வி கேட்டாலும் கூட எனக்கு பேச தெரியல நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொன்ன வார்த்தையவே சொல்லிட்டு இருக்கா இது மூலமா ஹீரோவுக்கு சம கடுப்பு ஒருவேளை டீ கடையா இருக்கும் போது தான் ஹீரோயினால ரொமான்சா பேச முடியல போல பக்கத்துல இருக்க பார்க்குக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு கடையை விட்டு ரெண்டு பேருமே அங்க வராங்க ஆனா அப்ப கூட ஹீரோயின் நீங்க பேசுங்க நீங்க பேசுங்கன்னு குழந்தை மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பா இவ்வளவு நேரமா பொறுத்து போன ஹீரோ கடுப்பாகி அந்த இடத்த விட்டு கோச்சுக்கிட்டு போயிடுவான் ஏற்கனவே சோகத்துல இருக்க ஹீரோவை ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் பார்த்து இப்பதான் பீனிக்ஸ் சிட்டில இருந்து ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அந்த ஹீரோயினோட அப்பா அதான் அந்த தளபதி இருக்கான்ல ஆவி மந்திரக்கல தேடி பீனிக்ஸ் நகரத்துல இருக்க மக்களை பயமுறுத்திட்டு இருக்கான் இப்படியே போச்சுன்னா ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய நட்பு கண்டிப்பா உடைக்கப்படும் உனக்கே தெரியும் இல்ல நம்மள மாதிரி மந்திர சக்தி கொண்ட மக்கள் யாருமே அந்த நகரத்துல கிடையாது ஒருவேளை நம்மளே அங்க போய் வாழ்ந்தாலும் கூட உள்ளுக்குள்ள இருக்க சக்தி மறைஞ்சு நம்மளும் சாதாரண மனுஷங்களா தான் வாழுவோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த தளபதி வேற புது விதமான பிரச்சனையை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கான்னு நடந்த எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு விடாம சொல்லிட்டு இருக்கான் பதிலுக்கு
சொல்றேன் கூடவே உனக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லணும் நாளைக்குதான் அம்மா எனக்கான சுயமரத்தையே வச்சிருக்காங்க பாருரா இளவரசருக்கு கல்யாணமா சரி சொல்லு ஏற்கனவே அவன் மனசுக்குள்ள வேற ஏதாச்சும் பொண்ணு இருக்கான்னு கேப்பான் இப்ப வரைக்கும் யாரும் இல்ல ஆனா அம்மாவோட மைண்ட்ல அந்த தளபதியோட முதல் பொண்ணு இருக்கால அதான் அந்த ஹீரோயினோட அக்கா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி என்ன வற்புறுத்துறாங்க இங்க பாரு வாழ போற வாழ்க்கை உன்னோடது எடுக்கிற முடிவா நீதான் எடுக்கணும் அம்மா என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல உனக்கு பிடிச்சிருக்கா நீயே ஒரு பொண்ணை தேர்ந்தடு கண்டிப்பா யாரா இருந்தாலும் சரி நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சொல்லுவான் அதுக்கப்புறமா ஹீரோவும் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடுவான் இதே டைம்ல நம்ம ஹீரோயின் பார்க்ல வெயிட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல இப்ப அந்த இடத்தை சுத்தி பயங்கரமா மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது இதுக்கு மேலையும் இங்க இருந்தா கண்டிப்பா அப்பா கிட்ட மாட்டிப்பா சோ அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து போலாங்கிற முடிவுக்கு வரா சடனா அப்போன்னு பார்த்து ஒரு ஆள் வந்து இடிக்க தெரியாதனமா ஹீரோயினும் தரையில விழுந்துருவாங்க இதே டைம்ல அந்த வழியாதான் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை பார்க்க பார்க்கு போயிட்டு இருப்பான் இவ கீழே விழுந்த விஷயத்த பார்த்ததுமே ஓடி வந்து தூக்குறான் நம்ம மனுச்சரு இளவரசர் கூட ஒரு சின்ன மீட்டிங் அதனாலதான் லேட் ஆயிடுச்சு பதிலுக்கு ஹீரோயின பாருங்க போப்போ நீ என்கிட்ட போய் சொல்ற என்ன உனக்கு பிடிக்கல இல்ல நேத்து டீ கடையில கூட அப்படிதானே பண்ண உன் முடிவு எதுவா இருந்தாலும் சொல்லிரு இதுக்கு அப்புறமா நான் உன்ன டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாமேன்னு பாக்கும்போது ஹீரோ ஹீரோயினை தடுத்து இல்ல என்ன மன்னிச்சிரு நான் பண்ணது தப்பு உன்ன எனக்கு பிடிக்கும் ஆனா நேத்து நீ ரொம்ப அமைதியா இருந்தல்ல அதனாலதான் ஒரு சின்ன கோபம் இந்த மாதிரி ஒண்ணு ஒன்னா சொல்லும் போது கோச்சுக்கிட்டு இருந்த ஹீரோயின் கூட இப்ப நார்மல் ஆயிட்டாங்க ஆனா அதே டைம்ல ஹீரோவுக்காக நாள் ஃபுல்லா சாப்பிடாம வெயிட் பண்ணிருப்பாள் சோ அது மூலமா ரொம்ப வீக் ஆகி மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவா உடனே அவளை தூக்கி வண்டியில போட்டுட்டு நேரா அரண்மனைக்கு வந்துட்டு இருப்பான் அப்படி வரும்போது பாருங்க ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருந்து மறுபடியும் ஹீரோயினுக்கு பவர் போயிட்டு இருக்கு இந்த உண்மை எதுவுமே தெரியாத ஹீரோ கூட்டிட்டு வந்த ஹீரோயினுக்கு ஃபுல்லா சாப்பாட குடுக்குறான் கிடைச்ச கேப்ல இவ்வளவு வளைச்சுக்கிட்ட நான் உங்க மேல செம்ம கோபத்துல இருந்தேன் ஆனா பரவாயில்ல சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்காண்டி உங்களை மன்னிக்கிறேன் இதுக்கப்புறமாச்சும் என் கூட சண்டை போடாதீங்க எப்பயுமே என் கூட பாசமா இருங்கன்னு சொல்லி டக்குன்னு ஹீரோவை கட்டி பிடிக்க மறுபடியும் ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க பவர் ஹீரோயினுக்கு போயிட்டு இருக்கு கூடவே நம்ம ஹீரோவுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காதல் அதிகமாயிட்டு இருக்கு இங்க சீன் கட் பண்ணா ஹீரோ ஹீரோயினை விட்டுறதுக்காக அவளோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் பார்த்தா அதே இடத்துக்கு தளபதிய பார்க்க ஹீரோவோட அண்ணன் வந்திருப்பான் போல இத தெரிஞ்சுகிட்டதுமே வண்டியை விட்டு ஹீரோ இறங்காம மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துருவான் ஏற்கனவே தளபதிக்கு ஹீரோயின் மேல செம்ம கோவா இருக்கும் இப்ப சொல்லாம வேற வெளியில போயிருக்கால இரு இரு இளவரசர் மட்டும் இங்க இருந்து போகட்டும் அதுக்கப்புறமா உனக்கு ஆப்பு வைக்கிறேன்னு சொல்லி உள்ளுக்குள்ளேயே பயங்கர கோவத்தோட நிக்கிறாரு அப்ப உடனே இந்த அண்ணங்கார ஹீரோயினை கூப்பிட்டு என் கையில இருக்க இந்த முத்து மால அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க மட்டுமே போடக்கூடிய ஒண்ணு இதை இனிமே நீ தான் வச்சுக்க போற சரி பக்கத்துல இருக்க அக்கா கிட்ட கொடுக்க போறான்னு பார்த்தா அதுதான் கிடையாது ஹீரோயின் கிட்ட கொடுப்பான் நாளைக்குதான் அரண்மனையில எனக்கான பொண்ணை செலக்ட் பண்ண போறாங்க எனக்கு என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது நீயும் அந்த போட்டிக்கு வரணும் கவலைப்படாத போட்டியில கலந்துக்க போற பொண்ணுங்கள்ல உன்னோட பேர் கிடையாது சோ பயப்படாம நீ வரலாம் நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து தனக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லாமே ஹீரோயினுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி இந்த அக்கா கறி பயங்கரமா கோவப்படுற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த நாலாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த அஞ்சாவது எபிசோட்ல நைட் அந்த அக்கா கறி பயங்கரமா புலம்பிட்டு இருக்கா நாளைக்கு நடக்க போற போட்டியை நினைச்சாவே கை கால எல்லாம் நடுங்குது ஏன்னா என்ன மாதிரியே திறமையான பொண்ணுங்க நிறைய பேர் வருவாங்க ஆனா இருந்தாலும் அந்த ஹீரோவோட அண்ணன் யார செலக்ட் பண்றானோ அந்த பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அப்ப உடனே வேலைக்காரியும் ஐயோ இளவரசி எதுக்காக இவ்வளவு பயப்படுறீங்க உங்களுக்கே தெரியும்ல நீங்களும் அந்த ஹீரோவோட அண்ணனும் சின்ன வயசுல இருந்தே நண்பர்கள் நீங்க வேணா பாருங்க கண்டிப்பா அந்த இளவரசர் உங்களை தான் தேர்ந்தெடுப்பாரு என்னதான் ஆறுதலா பேசினாலும் கூட ஹீரோயின் அக்காவுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கு இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல தளபதி நேரா ஹீரோயின் ரூமுக்கு வந்து பாக்க ஏற்கனவே இவதான் ஹீரோவை பத்தி தெரிஞ்சுக்க புக் எல்லாம் படிச்சிருப்பாள் அந்த புக்க பார்த்து தளபதிக்கு சம கடுப்பு நான் உனக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுத்துட்டல அதான் அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க இதுக்கு மேலயும் நான் பொறுமையா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த ஊரே என்ன தப்பா பேசும் நான் வெளியே போகாதன்னு சொல்லியும் நீ வீட்டை விட்டு போயிருக்க கண்டிப்பா அதுக்கான தண்டனையை கொடுப்பேன்னு சொல்லி தனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி ஒரு சாட்டையை உருவாக்கி முன்னாடி இருக்க ஹீரோயினுக்கு ஒரு ராட்டி சரி அடிச்ச வேகத்துக்கு ஐயோ அம்மான் கத்துவான் பார்த்தா ஹீரோயின் பேச்சு மூச்சே இல்லாம அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஹீரோவை காதலிக்கிறா எவ்வளவு வேகமா அடிக்கிற ஆனா துளி கூட கத்த மாட்டல உனக்கு அவ்வளவு திமிர ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி மறுபடியும் ஹீரோயின் அடிக்கலாமே பாக்குறப்ப கூட இருக்க வேலைக்காரி காலில் விழுந்து கெஞ்சிரா ஐயா இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க ஆசையா
ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப உடனே கூட இருக்க அண்ணனும் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயம் எல்லாம் ஞாபகத்துல இருக்கா இல்லையா நாளைக்கு காலையில விடுஞ்சா போதும் எனக்கான சுயம்பரம் நடக்கும் ஆனா அந்த டைம்ல நீயும் என் கூட இருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல நான் யார கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நீயும் எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் பதிலுக்கு ஹீரோவும் கண்டிப்பா என்னால முடியாது உன்னோட வாழ்க்கை துணைய நீ தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் இருந்தாலும் நான் உனக்கு எப்பயுமே பக்க பலமா இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அண்ணனா அந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பி வைக்கிறான் இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல வீட்டுல இருக்க ஹீரோயின் சாப்பிடாம ரொம்பவே சோகமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா உடனே பக்கத்துல இருக்க வேலைக்காரியும் என்னாச்சு ஏதுன்னு விசாரிக்க அது ஒண்ணும் இல்ல இன்னைக்குதான் ஹீரோவுக்கு பர்த்டே ஆனா அதுக்கு கூட என்னால போக முடியல ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குன்னு வருத்தப்படுகிட்டு இருப்பா சரி இங்கதான் எப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோ டீ குடிக்கும் போதும் தண்ணி அடிக்கும் போதும் அங்க இருக்க கப்ப பாக்கும் போது அதை நம்ம ஹீரோயின் மாதிரியே கண்ணுக்கு தெரியுது சடனா முன்னாடி பாக்குறப்ப அங்க நம்ம ஹீரோயின் நிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்கத்துல வந்து டேபிள்ல கைய வச்சு ஹீரோவை பார்த்து ரசிக்கிறா அப்ப கரெக்டா ஒரு சோல்ஜரும் அங்க வராங்க ஆனா இவன் பாக்கும் போது ஹீரோயின் அங்க இல்ல சோ இதுல இருந்தே தெளிவா தெரியுது இப்ப வரைக்கும் ஹீரோ பார்த்தது எல்லாமே ஒரு இல்யூஷன் மட்டும்தான் இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயினும் வேலைக்காரியும் வீட்டை விட்டு வெளியில போலான்னு பார்த்தா அங்க இருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் விட மாட்டாங்க இளவரசி எங்களை மன்னிச்சிருங்க உங்க ரெண்டு பேரையுமே வெளியில அனுப்ப கூடாதுன்னு தளபதி சொல்லிருக்காரு என்னதான் சொன்னாலும் ஹீரோயின் அதையெல்லாம் கேப்பாளா வேலைக்காரிய வேணும்னே சோல்ஜர் கூட சண்டை போட வச்சுட்டு அவங்க அசந்த நேரம் பார்த்து தான் உருவத்தை முயலா மாத்திக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆடுவா இங்க இருந்து நேரா ஹீரோவோட வீட்டுக்கு வந்து பாக்க அங்க நம்ம ஹீரோவும் சோல்ஜரும் தண்ணி அடிக்கிறாங்க முயல பார்த்ததுமே ஹீரோவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஹீரோயின் தான் வந்திருக்கான அழகா தூக்க அடுத்த நிமிஷமே அவளும் முயல் உருவத்துல இருந்து மனுஷியா மாறிடுவா அது மட்டும் இல்லாம கால்பந்து போட்டியில கிடைச்ச கிப்ட நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட முன்னாடி சீன்லயே குடுக்க வந்திருப்பால ஆனா தெரியாதனமா வீட்டுக்கு வரும்போது அதே கிப்ட தூக்கிட்டு வந்திருப்பா சோ மறுபடியும் அந்த கிப்ட எடுத்து ஹீரோ கிட்ட கொடுத்து என் கூட இருக்க வேலைக்கார பொண்ணு நடந்த எல்லாத்தையுமே சொன்னா இறந்து போனவங்க அம்மா இந்த கிப்ட உன்னோட அண்ணன் கிட்ட கொடுத்தாங்கல்ல இது மேல ஆசைப்பட்டு தானே கால்பந்து போட்டியில கலந்துகிட்ட ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கோ என்னதான் உங்க அம்மாவோட கிப்ட நான் உங்ககிட்டயே கொடுத்தாலும் கூட அதுல என்னோட வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீயும் நானும் எப்பெல்லாம் மிஸ் பண்றோமோ அந்த நேரத்துல இந்த பொம்மைக்குள்ள இருக்க வாய்ஸ் நீ கேட்டுக்கோ நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹீரோயின் தாமல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கான்னு ஆனந்த கண்ணீரு சரி அதையெல்லாம் விடு ஏற்கனவே உங்க அப்பா ஒன்னு அடைச்சு வீட்டுக்குள்ள போட்டி வச்சாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆனா இப்ப எனக்காக ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இங்க வந்திருக்கான்னு கேப்பான் ஏன்னா உன்ன எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் இந்த நேரத்துல உன்னை தனியா விடுறதுக்கு மனசே இல்ல இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா ஹீரோயினும் பாசமா பேச நம்ம ஹீரோக்குள்ள இருக்க காதல் அதிகமாயிட்டே இருக்கு சரி ரொமான்ஸா ஒரு கிஸ் அடிக்கலாமே பாக்குறப்ப நம்ம ஹீரோயின் பசிக்குதுன்னு சொல்றாங்க உடனே ஹீரோவும் டேபிள்ல இருக்க சாப்பாட ஹீரோயினுக்கு ஊட்டி விடுறான் கூடவே ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து சரக்கடிக்கிறாங்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோயின் சம போத ஹீரோவோட தோல்ல சாஞ்சிக்கிட்டு இருக்க அப்பதான் உளர ஆரம்பிக்கிறா நீனா எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் உன்னை எப்பெல்லாம் பாக்குறனோ அப்பெல்லாம் எனக்குள்ள பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னதான் எனக்குள்ள கவலையும் கண்ணீரும் இருந்தாலும் கூட உன்னை பாக்கும் போது என் உதடுகள் என்னையே அறியாம சிரிக்குது இந்த இருபது வருஷத்துல முதல் முறையா இந்த ஃபீலிங்க உங்ககிட்ட மட்டும்தான் உணர்றேன் இதையெல்லாம் கேட்டதுமே ஹீரோவுக்கு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு ஹீரோயின் தன்னை காதலிக்கிறா ஆனா அந்த விஷயத்த வெளியில இன்னும் ஓப்பனா சொல்லலன்னு அதுக்கப்புறமா போதையான ஹீரோயினை தூக்கிட்டு நேரா அவ வீட்டுக்கு வர வாசல்லையே வேலைக்காரி நிக்கிறா நல்ல வேலை தளபதி இன்னும் வீட்டுக்கு வரல நான் கூடிய சீக்கிரமே இளவரசியா பெட்ல போய் படுக்க வைக்கிறேன் ஆனா எவ்வளவுதான் கூப்பிட்டாலும் ஹீரோயின் ஹீரோவை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு வரமாட்டேங்கிறா வேற வழி இல்லாத ஹீரோவும் ஹீரோயினை தூக்கிட்டு நேரா அவ ரூம்ல வந்து படுக்க வைக்கிறான் அப்பதான் கவனிக்கிறான் ரூம்ல நிறைய பேப்பர்கள் ஒட்டப்பட்டிருக்கு கூடவே அந்த பேப்பர்கள்ல நான் வெளியில போகணும் இந்த உலகத்தை சுத்தி பாக்கணும்னு நிறைய ஆசைகள் எழுதி வச்சிருக்கா பார்த்தா அதுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு சில கால்பந்துகளும் இருக்கு ஹீரோயினுக்கு கால்பந்து எல்லாம் பிடிக்குமான்னு கேக்குறப்ப ஐயோ இளவரசியே உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா சின்ன வயசுல ஹீரோயின் புட்பால் எல்லாம் பயங்கரமா விளையாடுவாங்க இன்னும் சொல்ல போனா அவளை தோக்கடிக்க இந்த நகரத்துல யாருமே கிடையாது விதி யார விட்டுச்சு சின்ன வயசுல ஹீரோயின் பவர் போனதுமே அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ரூமுக்குள்ளேதான் அடைபட்டு கிடக்குறாங்க இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமா உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல ஹீரோயின் வெளியில வராங்க கொஞ்சம் சிரிச்சு விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இத கேட்டு முடிச்சுட்டு ஹீரோவும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில தூக்கத்தை விட்டு ஹீரோயின் கண்ணமுளிக்க பக்கத்துல இருக்க வேலைக்காரி கத்துரா இந்த பாருங்கம்மா நீங்க எல்லாம் மீறி போயிட்டு இருக்கீங்க நேத்து நைட்டு சம்ம போத யார் உங்களுக்கு தண்ணி
இன்விடேஷன் இருக்கு ஆனா ஹீரோயின் கிட்ட இல்ல அப்பதான் காவலாளி கவனிக்கிறான் ஹீரோயின் கிட்ட அந்த இளவரசன் கொடுத்த பிரேஸ்லெட் இருக்கு பொதுவா இந்த பிரேஸ்லெட்ட ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆளுங்க தான் போடுவாங்க ஆனா அது இப்ப ஹீரோயின் கையில இருக்குல்ல சோ இளவரசன் தான் பிரேஸ்லெட்ட குடுத்திருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு காவலர்களும் ஹீரோயினா உள்ள அனுப்புறாங்க வரிசையா போட்டிக்கு வந்த எல்லா பொண்ணுங்களுமே நிப்பாங்க நடக்கிற எல்லாத்தையுமே அங்க இருக்க ஹீரோ ஹீரோவோட அண்ணன் ராணி கூடவே அந்த தளபதி இவங்க எல்லாரும் பாத்துட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் சந்தேகத்துல ஹீரோவும் கேப்பான் ஹீரோயின் எதுக்கு இங்க வந்திருக்கான்னு அது ஒண்ணும் இல்ல ஹீரோயின் எப்பயுமே விளையாட்டுத்தனமா குறும்பா இருப்பா எனக்கு அவளோட குறும்புத்தனம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக தான் நான் அவளை வேணும்னே பிளான் போட்டு இங்க வர வச்சேன் கவலைப்படாத ஹீரோயின் பேரு போட்டியில இல்ல சும்மா உப்புக்கு செப்பானி மட்டும் தான் அதுக்கப்புறமா போட்டியும் ஆரம்பிக்குது முதல் போட்டி ஒரு சின்ன குடுவைக்குள்ள பூக்கள் எடுத்து வைக்கணும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு உண்மையா எதுவுமே தெரியாது ஆனா இருந்தாலும் கூட தெரிஞ்ச மாதிரி நான் முதல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா பக்கத்துல வந்து இது என்ன போட்டி பூக்கள் எடுத்து குடுவைக்குள்ள வைக்கணுமா அப்படி வச்சா போட்டியில ஜெயிச்சிருவாங்களா சரி என்னமோ ஒண்ணு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அதுல பூக்கள் எடுத்து வைக்கிறாங்க விளையாட்ட பாத்துக்கிட்டு இருக்க ராணி ஹீரோவோட அண்ணன் அப்புறம் நம்ம ஹீரோ இவங்க மூணு பேருமே ஹீரோயினுக்கு மொத்தமா ஆறு மதிப்பெண்கள் குடுக்கறாங்க அடுத்த ஹீரோயின் மாதிரியே இன்னொரு பொண்ணு வராங்க ஆனா அந்த பூக்களை கையால எடுக்கல தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி பூக்களை பறக்க வச்சு ரொம்ப அழகாவே டெக்கரேட் பண்றா கண்ணுக்கு முன்னாடியே இத பார்த்து ஹீரோயினுக்கு சங்கடமா போயிடுச்சு ஐயோ பூக்களை மேஜிக்க பயன்படுத்தி எடுத்து வைக்கணுமா இது தெரியாம கையில எடுத்து வச்சு அசிங்கப்பட்டுட்டுமே அதனாலதான் என்ன பார்த்து சிரிச்சாங்களா இந்த மாதிரி புலம்பிட்டு இருக்க நேரத்திலேயே போட்டிக்கு வந்த எல்லாரும் தனக்குள்ள இருக்க திறமைகளை பயன்படுத்தி முதல் போட்டியவும் முடிக்கிறாங்க கடைசியா இருக்கிறது நம்ம ஹீரோயினோட அக்கா மட்டும்தான் ஆனா அவ்வளவு சும்மா கிடையாது தனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியை வச்சு ரொம்பவே சூப்பரா சொல்ல போனா மத்த எல்லாரையும் விட ரொம்ப அழகாவே பூக்களை டெக்கரேட் பண்றா இத பார்த்து வேந்து போன ஹீரோ ஹீரோவோட அண்ணன் அப்புறம் அந்த ராணி மூணு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த அக்காவுக்கு மொத்தமா ஒன்பது மதிப்பெண்கள் குடுக்கறாங்க ஒரு வழியா முதல் போட்டி முடிஞ்சாச்சு அப்பதான் அங்க இருக்க போட்டியோட நடுவர் சொல்றான் ஆறு மதிப்பெண்களுக்கு கீழே யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு போயிடுங்க ஏன்னா அதுக்கு மேல இருக்க ஆட்கள் மட்டும்தான் அடுத்த போட்டிக்கு போவாங்கன்னு இப்ப இதுலயே போட்டிக்கு வந்த பாதி பேர் தோத்து போயிடுவானுங்க அடுத்து ரெண்டாவது போட்டி இந்த போட்டியில ஒரு மனப்பெண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய திறமை அதை வச்சுதான் மார்க் கொடுப்பாங்க முதல்ல ஹீரோயின் அக்கா வரா ரொம்பவே அழகா டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி எப்படியோ இந்த போட்டியில ஒன்பது மதிப்பெண்கள் வாங்கிட்டா இதே மாதிரியே ஒரு சில பெண்கள் நடனமாட சண்டை போடன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆள் கம்மி ஆகுது கடைசியா இருக்குது நம்ம ஹீரோயின் மட்டும்தான் சரி அவ இந்த போட்டியிலயும் சொதப்ப போறான்னு பார்த்தா அதான் இல்ல நம்ம ஹீரோயினுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த கால்பந்தெல்லாம் அத்துப்படி இல்ல சோ அதனால அந்த கால்பந்த வச்சு ரொம்ப அழகா டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி நடுவர்களான மூணு பேரையுமே இம்ப்ரெஸ் பண்றா சோ இது மூலமா இப்ப நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஒன்பது பாயிண்ட் அடுத்து நடக்க போற போட்டி தான் மூணாவது போட்டி இந்த போட்டியில யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இளவரசன கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்ப உடனே அங்க இருக்க நடுவரும் அடுத்த போட்டிக்கு போக போறது நம்ம ஹீரோயினோட அக்கான்னு சொல்லுவாங்க உடனே கூட இருக்க ஹீரோயினுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அடுத்த இதே மாதிரியே இன்னொரு பொண்ணு பேரை சொல்ல ஹீரோயின் மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சுப்பா அப்பாடா ஒரு வழியா நம்ம இந்த போட்டியில ஜெயிக்கலன்னு திடீர்னு லாஸ்டா அங்க இருக்க நடுவர் பையன் ஹீரோயின் பேரையும் சொல்லிருவான் அவ்வளவுதான் இதை கேட்டு பயந்து போன ஹீரோயின் பேச்சு மூச்சு இல்லாம அமைதியா நிக்க சரி மூணாவது போட்டியை வச்சு பொண்ணை செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அதுதான் கிடையாது ஹீரோவோட அண்ணன் கையிலேயே ஒரு பந்த கொடுத்து இந்த பார் தம்பி போட்டியில ஜெயிச்ச மூணு பொண்ணுங்க இவங்க தான் இதுல உனக்கு யார பிடிச்சிருக்கோ அவங்க கிட்ட இந்த பந்த கொடுக்கணும் கூடவே நீ விருப்பப்பட்ட மாதிரி அந்த பொண்ணையே கல்யாணமும் பண்ணிக்கலாம் சரின்னு அண்ணங்காரனும் பந்த வாங்கிட்டு நேரா ஹீரோயின் அக்காவுக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பான் ராணிக்கும் தளபதிக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷம் ஒருவேளை நம்ம பேச்ச கேட்டு அந்த ஹீரோயின் அக்காவை தான் கல்யாணம் பண்ண போறான்னு ஆனா இங்கதான் ட்விஸ்ட் அக்கா கிட்ட அந்த பந்த கொடுக்காம நேரா பக்கத்துல இருக்க ஹீரோயின் கையில கொடுத்துருவான் நடக்கிறத பார்த்து ஹீரோவுக்கே தூக்கி வாரி போடுது இப்பதான் ஒரு விஷயமே புரியுது நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின காதலிக்கிறாங்கிற உண்மை இப்ப வரைக்குமே இந்த அண்ணனுக்கு தெரியாது சோ அது மூலமா தான் ஹீரோயின் மேல ஆசைப்பட்டு இவன் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கா உடனே பந்த வாங்கின ஹீரோயினும் இந்த பாருங்க நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்பல எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல சுத்தமா விருப்பமே கிடையாது இந்த போட்டியில ஜெயிக்க வேண்டியது என் அக்கா தான் அக்கா நீயே இந்த பந்த வச்சுக்கோ பதிலுக்கு அந்த அக்காவும் இல்ல இளவரசருக்கு ஒன்னதான் பிடிச்சிருக்கு சோ அதனால நீ தான் இந்த போட்டியில ஜெயிச்ச நம்ம ஹீரோயினால எதுவுமே சொல்ல முடியல ஏன்னா பக்கத்துல இவளோட அப்பாவும் ராணியும் நிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா போட்டியோட நடுவரும் இந்த பாருங்கப்பா இந்த மனப்பெண் போட்டியில ஜெயிச்சது நம்ம ஹீரோயின் தான் சோ அதனால இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்
சொன்னல்ல ஆனா இதுக்கு மேல அப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா அடுத்த அவ தான் இந்த நாட்டையே ஆள போறா நாளைக்கு ஒரு டீச்சர வீட்டுக்கு அனுப்புற அவங்க இந்த நாட்டுல எப்படி நடந்துக்கணும் ஒரு ராணி எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு எல்லாத்தையுமே கத்து கொடுப்பாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு தளபதியும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப இன்னொரு பக்கத்துல அந்த ஹீரோயின் அக்கா கண்ணீர் விட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கா கூட இருக்க வேலைக்காரியும் அம்மா அலாதிங்கம்மா உங்க தங்கச்சி அந்த இளவரசருக்கு பொருத்தம் இல்லாத ஆளு நம்ம வேணும்னா உங்க அப்பா கிட்டயும் ராணி கிட்டயும் பேசி பாக்கலாம் என்னதான் சொன்னாலும் கூட அக்கா பதில் பேசாம அமைதியா இருக்கா இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் நடந்த எல்லாத்தையுமே தான் வேலைக்காரி கிட்ட சொல்ல அந்த பைபிள் பாருங்க பரவாயில்லையே இதுக்கு அப்புறமா உங்களை யாருமே டார்ச்சர் பண்ண மாட்டாங்க வெளியில போக கூடாது அத பண்ண கூடாது இத பண்ண கூடாதுன்னு எந்த ஒரு தடையுமே போட முடியாது நீங்க சந்தோஷமா வாழலாம் கடுப்பான ஹீரோயினும் என்ன விளையாடுறியா எனக்கு ஹீரோவை தான் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல சுத்தமா விருப்பமே கிடையாது உனக்கே தெரியும் எனக்கு ஹீரோவை தான் பிடிக்கும் நான் இன்னைக்கு போனது சும்மா போட்டிய சுத்தி பாக்க ஆனா தெரியாத நான் போட்டியில கலந்துகிட்ட கூடவே அந்த இளவரசரும் என்னதான் செலக்ட் பண்ணிருக்காரு யாரு என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் ஹீரோவோட அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி தான் கையில வச்சிருக்க பந்த தூக்கி போடுவா அப்ப தெரியாதனமா பின்னாடி இருக்க பெட்டியில பட்டு அதுவும் கீழே விழுந்துரும் இது என்ன பெட்டின்னு தெரியுதா நம்ம ஹீரோயின் கொடுத்த கிஃப்ட ஹீரோ திரும்ப கொடுத்திருப்பான்ல அதை இந்த வீட்டோட வேலைக்கார ஹீரோயின் இல்லன்னு சொல்லி அவளோட டேபிள்ல வச்சுட்டு போயிருக்கான் போல இது எதுவுமே ஹீரோயினுக்கு இப்ப வரைக்கும் தெரியாது இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க தான் மேல அளவு கிடந்த பாசத்தை காட்டி ஹீரோயின் தன்னை ஏமாத்திட்ட போலன்னு இவன் ஒரு பக்கமா சோகத்துல உட்காந்துகிட்டு இருக்கான் கூடவே நடந்த சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி எல்லாம் திரும்ப திரும்ப நினைச்சு பார்த்து ஒன்னு அழுறான் நேரம் போக போக அடுத்த நாள் காலையில விடுது அப்ப அங்க வந்த சோல்ஜரும் இளவரசே நைட்டு புல்லா நீங்க தூங்கல தயவு செஞ்சு கொஞ்ச நேரம் மாச்சும் ஓய்வு விடுங்க இல்ல பரவாயில்ல நான் ஹீரோயினை போய் பாத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தன்னையே ஒரு குருவியா மாத்தி இந்த இடத்த விட்டு நேரா ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வரான் மறுபடியும் மனுஷ உருவத்துக்கு மாறி ஹீரோயின் முன்னாடி நிக்க அவளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் நானே உங்களை பாக்க நினைச்சேன் ஆனா என்னால முடியல அப்பா என்ன எங்கேயுமே போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு பரவாயில்ல விடு இப்பதான் நீ இளவரசரோட மனைவியாச்சு ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க வந்தது சும்மா போட்டிய பாக்குறதுக்காக மட்டும்தான் ஆனா உங்க அண்ணன் தான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணி அந்த போட்டியில என்ன ஜெயிக்க வச்சிருக்காரு சத்தியமா சொல்றேன் எனக்கு இந்த கல்யாணம் சுத்தமாவே பிடிக்கல போதும் போதும் நீ நடிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்பதான் ஹீரோ கவனிக்கிறான் இவன் கொடுத்து விட்ட பெட்டி கீழே கிடக்குது சரின்னு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா உள்ள இருந்த முயல் பொம்மை ரெண்டு மூணு துண்டுகளா உடஞ்சு போயிருக்கு தான் அம்மா தனக்காக ஆசை ஆசையா விட்டுட்டு போன ஒரே ஒரு சொத்து இந்த பொம்மை மட்டும்தான் அதுவே இப்ப உடஞ்சு போயிடுச்சுன்னு உள்ளுக்குள்ள வருத்தம் உடனே ஹீரோயினை பார்த்து நான் கொடுத்த பரிசு பிடிக்கலன்னா திரும்ப கொடுத்திருக்கணும் தேவையில்லாம எதுக்காக உடச்ச சே இதான் உன்னோட உண்மையான முகம் இல்ல சரி நான் இங்க இருந்து போறேன் இதுக்கு மேலையும் நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் ஃபீலிங் நகரத்துக்கு போ போறேன் அதை சொல்லிட்டு போலாம் தான் இங்க வந்தேன் ஆனா பாரு இந்த பொம்மையை உடச்ச மாதிரி என் மனசையும் உடச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன சொல்ல வராங்கிற விஷயத்த கூட கேட்காம கோச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ கிளம்பிடுவான் இதே டைம்ல ஹீரோயின் அக்கா தான் அப்பாவை பார்த்து தங்கச்சி இந்த கல்யாணத்துக்கு பொருத்தமான ஆளு இல்லப்பா உங்களுக்கே தெரியும்ல அவ ஒரு விளையாட்டு பொண்ணு இளவரசரோட தேர்வு ரொம்ப தப்பா இருக்கு நான் வேணும்னா அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுமான்னு கேப்பா என்ன மன்னிச்சிருமா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது ராஜ்யத்துல எடுக்கப்பட்ட முடிவு தான் இறுதியானது இதை கேட்டதுமே பதில் பேச முடியாம ஹீரோயின் அக்காவும் அந்த இடத்த விட்டு அமைதியா போயிடுவாங்க இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோ உடஞ்சு போனா அந்த பொம்மையை பாத்துட்டு இருப்பான் அப்ப பக்கத்துல இருக்க வேலைக்காரனும் இளவரசே எனக்கு என்னமோ அந்த ஹீரோயின் வேணும்னே இந்த பொம்மையை உடச்ச மாதிரி தெரியல என்ன பெட்டியை கொண்டு போகும் போது அங்க ஹீரோயின் இல்ல சோ அதனால பக்கத்துல இருக்க வேலைக்காரன் கிட்ட நான் தான் பெட்டியை கொடுத்தேன் இது மூலமா யோசிக்கும் போது கண்டிப்பா ஹீரோயினுக்கு பெட்டி வீட்டுல இருந்த விஷயமே தெரிஞ்சிருக்காது நடந்த எல்லாமே விபத்தா கூட இருக்கலாம் உள்ளுக்குள்ள பயங்கர வருத்தத்துல இருந்த ஹீரோவுக்கு இதையெல்லாம் கேட்கும் போது சரி ஒருவேளை வேலைக்காரன் சொல்ற மாதிரியே உண்மையாவே ஹீரோயின் நல்லவதான் போலன்னு சொல்லி இவனுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நார்மல் ஆகிறான் இன்னொரு பக்கத்துல ராணி அனுப்பி வச்ச டீச்சர் அம்மா ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அரசபைக்குள்ள கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா எப்படி நடந்துக்கணும் அங்க இருக்க மக்களுக்கு எப்படி எல்லாம் மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒன்னு ஒன்னா ஹீரோயினுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இருந்தாலும் இவனோட மனசுக்குள்ள ஹீரோவை பாக்கணும் அவங்கிட்ட பேசணும்னு திரும்ப திரும்ப நினைச்சுட்டு இருக்கா அடுத்த நாள் காலையில விடுஞ்சதுமே ஹீரோவுக்கு புறாமூலமா ஒரு சின்ன தூது வந்திருக்கு என்ன ஏதுன்னு படிச்சு பாக்குறப்ப இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்தே ஆகணும் என் மேல என்ன கோவம் இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் தான் லெட்டர் அனுப்பிருக்கா இத பார்த்து இறக்கப்பட்ட ஹீரோவும் அன்னைக்கு நைட்டு
தெரிஞ்சுப்பா சரி பொழைச்சு போகட்டும் சொல்லிட்டு ராணியும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப இங்க அப்படியே சீன் கட் ஆகுது இவ்வளவு நேரமா பொறுத்து போன ஹீரோயின் தான் வேலைக்கரையை கூப்பிட்டு பாரு என்னானாலும் சரி நான் இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிக்க மாட்டேன் இளவரசி கல்யாணத்தை விட்டு தப்பிக்க ஒரே ஒரு வழி மட்டும் தான் இருக்கு அதுங்க நீங்க வீட்டை விட்டு தான் ஓடி போகணும் அட அதத்தான் பண்ண போற எது ஓடி போக போறீங்களா ஐயோ இளவரசி தளபதி கிட்ட என்ன கோத்து விட்டுறாதீங்க பயப்படாத அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு வழி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு டப்பா ஃபுல்லா தூக்க மருந்த காட்டுவா எங்க இருக்க எல்லா சோல்ஜருக்குமே சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டுல மயக்க மருந்த கலந்து விட்டுரு முக்கியமான விஷயமே நீயும் அந்த மருந்த சாப்பிடணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் தளபதிக்கு ஓ மேல சந்தேகம் வராது இளவரசி எனக்கு என்னமோ இது ரொம்ப தப்பா இருக்கு தளபதி கண்டிப்பா உங்களை சும்மா விட மாட்டாரு அப்ப கூட ஹீரோயின பாருங்க அப்பாவுக்கு எப்பயுமே தான் என் மேல கோவம் இருக்கு பரவாயில்ல விடு என்ன முடிஞ்சா ஒரு ரெண்டு முறை திட்டுவாரு நாலு முறை அடிப்பாரு அவ்வளவுதானே இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பிளான் போட அடுத்த நாள் காலையில விடுது வெளியில போன ஹீரோயின் அக்காவும் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்து பாக்க அங்க இருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் மயங்கி போயிருக்காங்க சரி என்னாச்சு ஏதாச்சும் புரியாம உள்ள வந்து பாக்குறப்ப வேலைக்காரியும் மயக்கத்துல இருக்கா உடனே அவளை எழுப்பி விட்டு ஹீரோயினுக்கு என்னாச்சு எங்க போயிட்டான்னு கேப்பா பதிலுக்கு வேலைக்காரியும் ஐயோ அம்மா எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு கதை விடுவா அப்பதான் அக்காவோட வேலைக்காரி கவனிக்கிறா ஹீரோயின் பெட் கடையில ஒரு மயக்க மருந்து இருக்கு இத பாத்ததுக்கு அப்புறமா மத்த எல்லாருக்கும் தெளிவா புரிஞ்சு போயிடுச்சு ஹீரோயின் தான் மயக்க மருந்து கொடுத்துட்டு கல்யாணம் பிடிக்காம ஓடி போயிட்டான்னு தளபதிக்கு உண்மை தெரிஞ்சு ஹீரோயின் மேல பயங்கர கோவத்துல இருக்கான் டே தொலைஞ்சு போன என்னோட பொண்ணு எங்க இருந்தாலும் சரி உடனே அவளை தேடி கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லி ஊரு ஃபுல்லா தேடுறதுக்கு ஆட்களை அனுப்புறான் இதே டைம்ல ஓடி வந்த ஹீரோயின் இந்த கியூபா நகரத்தை விட்டு வெளியில போலான்னு பாக்குறா ஏன்னா நம்ம ஹீரோ அந்த ஃபீலிங் சிட்டி அப்படின்னு ஊருக்கு போயிருப்பான்ல இவ்வளவு அதே ஊருக்கு போலான்னு பிளான் போட்டிருக்கா இருந்தாலும் அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது ஏன்னா இந்த கியூபா நகரத்தோட எல்லை பகுதியில யாரெல்லாம் ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போறாங்கன்னு அங்க இருக்க காவலர்கள் பேப்பர்ல எழுதி வச்சிட்டு இருக்காங்க சடனா அப்ப நீ எப்படி இங்க வந்தனு ஒரு சத்தம் கேக்குது பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா அது நம்ம ஹீரோ அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினும் எனக்கு அந்த கல்யாணம் பிடிக்கல அதுக்காக தான் ஓடி வந்தேன்னு நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருப்பா எது ஓடி வண்டியா உங்க அப்பா சும்மா இருப்பான்னு நினைக்கிற ஊரு ஃபுல்லா ஆட்களை அனுப்பி தேடிட்டு இருப்பான் எம்மா தாயே இந்த பிரச்சனைக்குள்ள நான் மாட்ட விரும்பல நான் இந்த இடத்த விட்டு அமைதியா போறேன் நீ ஓ வழிய பாத்துப்போ அப்ப உடனே ஹீரோயினும் யோ எங்கயா போற நான் உனக்காக தான் ஓடி வந்தேன்னு கத்துரா இத கேட்டு பயந்து போன ஹீரோவும் அடிப்பாவி என் அண்ணன் தம்பி உறவையே பிரிச்சு விட்டுருவா போலயே இப்படி ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து ஒரு சில காவலர்கள் ஹீரோயினை தேடி வர மாதிரி தெரியுது இத புரிஞ்சுகிட்ட ஹீரோ மறுபடியும் ஹீரோயினா ஒரு முயலா மாத்தி யாருக்கும் சந்தேகம் வராத மாதிரி அந்த முயல கையில தூக்கிட்டு கியூபா நகரத்தோட எல்லை பகுதியை தாண்டி நேரா ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள போயிடுவான் இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ராணிக்கு ஹீரோயின் ஓடி போன விஷயம் தெரிஞ்சு பயங்கர கோவத்துல இருக்காங்க யோ தளபதி என்னையா பட்ட வளர்த்திருக்க இந்த விஷயம் மட்டும் மக்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு கண்டிப்பா அவங்க என்ன கேவலமா நினைப்பாங்க அப்ப உடனே ஹீரோவோட அண்ணங்கார உள்ள போந்து அம்மா எனக்கு என்னமோ ஹீரோயின் கல்யாணம் பிடிக்கலன்னு ஓடி இருக்க மாட்டா அந்த டீச்சர் அம்மா நிறைய டார்ச்சர் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பயந்து போய்தான் ஹீரோயின் ஓடி போயிருக்கணும் எனக்காக ஹீரோயினுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க ஆரம்பத்துல யோசிச்சாலும் கூட அதுக்கப்புறமா ராணியும் சரின்னு சம்மதிப்பாங்க ஆனா தளபதி பண்ண தப்புக்காக தொலைஞ்சு போன பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இனிமே உனக்கு பாதி சம்பளம் தான் சொல்லி தளபதியா அந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பிடுவாங்க அடுத்து ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள இருக்க ஹீரோவை காட்டுறாங்க கூடவே முயல் உருவத்துல இருந்து இவ்வளவு மனுஷ உருவத்துக்கு மாறி போயிட்டா ஏன்னா கியூபா நகரத்துக்குள்ள மட்டும்தான் மந்திர சக்திகளை பயன்படுத்த முடியும் அதை தாண்டி இந்த ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள வந்தா இங்க இருக்க எல்லாருமே சாதாரண மக்கள் மாதிரிதான் அப்ப உடனே ஹீரோவும் என்கிட்ட கடைசியா ஒரு உதவி கேட்ட அதையும் நான் இப்ப பண்ணிட்டேன் ஆனா இதுக்கு அப்புறம் நீ வேற நான் வேற அப்படின்னா என் கூட வரமாட்டியா நீ தனியா பொறியான ஹீரோயினும் சோகமா கேப்பா பதிலுக்கு ஹீரோவும் ஆமா ஆமா நீ பண்ணி வச்ச வேலைக்கு உனக்கு துணையா கூட வேற வருவாங்களோ போப்போ உன்னோட வழி உனக்கு என்னோட வழி எனக்கு இந்த மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா டைலாக் பேசிக்கிட்டு பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க அடுத்து கிராமத்துக்கு வந்த ஹீரோயின் ரொம்ப அதிகமா பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க ஒரு ஹோட்டல்ல உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க கிடைச்ச வரைக்கும் புல் கட்டு கட்டிட்டு சாப்பாடு கொடுத்ததுக்கு நன்றின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிளம்பலான்னு பாப்பாங்க அப்ப உடனே அந்த கடைக்காரன் கூப்பிட்டு ஏமா நீ பாட்டுக்கு வந்த சாப்பிட்ட கடைசியில நன்றின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புற சாப்பிட்டதுக்கு யாரும் துட்டு கொடுப்பா இப்பதான் ஹீரோயினுக்கே புரியுது கியூபா நகரத்துல இவ எந்த கடையில சாப்பிட்டாலுமே பணம் கொடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா இவ தளபதியோட பொண்ணு ஆனா இந்த ஃபீலிங் சிட்டில அப்படி கிடையாது எங்க பொருள் வாங்கினாலும் சரி என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி அதுக்கு பணம் கொடுத்தாகணும் காசு இல்லாம முடிச்ச ஹீரோயினுக்கு நம்ம
பெரிய வீடு இருக்கு சரின்னு அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயின கூட்டிட்டு வரான் உள்ள வந்த அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோயின் ஓடி போய் பெட்ல உட்காருவாங்க உடனே அப்ப நம்ம ஹீரோ கூப்பிட்டு நீ என் கிட்ட கேட்ட மாதிரியே அஞ்சு நாளைக்கு இங்க தங்கலாம் ஆனா அதுல ஒரு சின்ன ரூல் இருக்கு என்ன எதுன்னு ஹீரோயினும் கேட்க பெருசா ஒண்ணும் இல்ல இந்த அஞ்சு நாளுமே நீ எனக்கு வேலைக்காரியா இருக்கணும் இந்த வீடு ஃபுல்லா நீ தான் கூட்டி பெருக்கணும் சமையல் வலைய பாக்கணும் ஏன் என் துணிகளை கூட நீ தான் துவைக்கணும் அவ்வளவுதானே இதெல்லாம் எனக்கு ஜுஜிபி வேலைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் நேரம் சமைக்கிறதுக்காண்டி கிச்சனுக்கு வராங்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா வீட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோவுக்கு ஏதோ ஒண்ணு எரியற மாதிரி வாசம் பயந்து போனவனும் நேரா கிச்சனுக்கு வந்து பாக்க அந்த இடம் ஃபுல்லாவே போக ஏண்டி உன்ன சமைக்க சொன்னா கிச்சனை குளுத்தி விட்டுக்கிட்டு இருக்கியா பதிலுக்கு ஹீரோயினும் அடையம்பா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் மேஜிக்க பயன்படுத்தி அடுப்புல அழகா சமைப்பாங்க ஆனா இங்க பாரு நானே நெருப்ப பத்த வச்சு உனக்கு அழகா சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணிருக்கேன் சாப்பிட்டு பாரு அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் எது இந்த சாப்பாடா அடி பாவி பாக்குறதுக்கே கருகி போயிருக்கடி உன்ன போய் சமைக்க சொன்ன பாரு அது என்னோட தப்பு நீ கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்காரு நானே சமைக்கிறேன் சொல்லிட்டு அழகா காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணி ஹீரோவே சமைக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஹீரோயின் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறா பரவாயில்லையே ஹீரோ நினைச்சதை விட சமையல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் இதே மாதிரியே நேரம் போக நம்ம ஹீரோ சமைச்ச சாப்பாட சாப்பிட்டு ஹீரோயின் வாய பழகுறா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்டா இருக்கு இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் அக்கா நேரம் அங்க இருக்க ஹீரோவோட அண்ணனை பார்த்து மன்னிச்சிருங்க இளவரசே என் தங்கச்சி தெரியாதனமா ஓடி போயிட்டா ஆனா அவளோட தப்ப என்னால திருத்த முடியும் அவளுக்கு பதிலா நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கவானு இவ்வளவு விட்ட போடுவா உடனே ஹீரோவோட அண்ணனும் தேவையில்ல எனக்கு உன்ன விட உன் தங்கச்சிய ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஏன் தெரியுமா அவ என் கூட இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எப்பயுமே கலகலப்பா துரு துருன்னு குழந்த மாதிரி இருப்பா எனக்கு அந்த மாதிரி பொண்ணு தான் வேணும் என் வார்த்தைகள் ஒண்ணு கஷ்டப்படுத்தி இருந்தா மன்னிச்சிருந்து சொல்ல சரி அந்த அக்காவும் பதில் பேச முடியாம அந்த இடத்த விட்டே கிளம்பிடுவா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயினும் குளிச்சு முடிச்சுட்டு ஹீரோவை பாக்கலாமே அவ ரூமுக்கு வந்தா அவன் சட்டை கூட போடாம டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் நேருக்கு நேரம் இந்த விஷயத்த பார்த்து ரெண்டு பேருக்குமே வெக்கம் சடனா அப்ப ஒரு எலி ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கும் அவ்வளவுதான் இத பார்த்து பயந்து போடவ ஐயோ அம்மான் கத்துக்கிட்டு ஹீரோவுக்கு பின்னாடி வந்து ஒளிஞ்சுப்பா சரி சரி கத்தாத அந்த எலி பிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் பின்னாடி திரும்ப க்ளோஸ் அப்ல நம்ம ஹீரோயின் எப்படி இருக்கும் மனசுக்குள்ள பட்டாம்பூச்சி எல்லாம் பறக்குது சரின்னு ரொமான்ஸான ஹீரோவும் பக்கத்துல போய் கிஸ் பண்ணலாமே பாக்குறப்ப சின்ன குழந்தை மாதிரி ஹீரோயின் தும்மிடுவா அவ்வளவுதான் ரொமான்ஸ் கனவு எல்லாம் களைஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் தாரமுக்கு வந்து அங்க இருக்க தலகாணியவே கட்டிப்பிடிச்சு ஹீரோவோட பேரை சொல்லி கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா எங்க சீன் கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில வழக்கம் போல ஹீரோ ஹீரோயின் ஒண்ணா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்க அங்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு வரான் டே ஹீரோயின் எப்படி இங்க வந்தா அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா பதிலுக்கு ஹீரோவும் ஹீரோயின் ஓடி வந்த விஷயத்த மறைச்சு டே நீ நினைக்கிறது தப்பு அவ இந்த ஊர்ல வந்து ஒரு மூணு நாள் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்காண்டி தான் நான் அவளை இந்த வீட்டுல தங்க வச்சிருக்கேன் என்னதான் சொன்னாலும் கூட ஃப்ரெண்டு அதை எல்லாம் நம்புற மாதிரியே தெரியல அப்ப உடனே ஹீரோவும் தான் ஃப்ரெண்ட ஹீரோயினுக்கு இன்டர் குடுக்குறான் இவன் தான் என்னோட நெருக்கமான நண்பன் கூடவே இந்த ஃபீலிங் சிட்டியோட தளபதியோட பையன் நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க கியூபா நகரத்துக்குள்ள இருக்க மக்களுக்கு மட்டும்தான் மந்திர சக்தி எல்லாம் இருக்கு ஆனா இங்க இருக்க ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க மக்கள் சாதாரண மக்கள் அப்படி பாக்கும்போது ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுக்கும் எந்த ஒரு மேஜிக் பவரும் கிடையாது சாதாரண மனுஷன்தான் அதுக்கப்புறமா ஹீரோ ஹீரோயினை கூட்டிக்கிட்டு அந்த தளபதிய பாக்குறதுக்காண்டி அவரோட இடத்துக்கு வந்திருக்கான் வெளியிலேயே ஹீரோயினை வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் மட்டும் உள்ள வராங்க இவரை இனிமே ஜோ அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே ஹீரோயின் அப்பா தளபதி இல்ல சோ ரெண்டும் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இப்ப உள்ள வந்த ஹீரோவும் தாங்கிட்ட இருக்க ஒரு உயில் எடுத்து காட்டுறான் அதுல இறந்து போன ஹீரோவோட அப்பா தனக்கு அப்புறமா கியூபா நாட்டுக்கு ஹீரோ தான் ராஜாவாகணும்னு உயில் எழுதி வச்சுட்டு இறந்து போயிருக்காரு இத பார்த்து மிரண்டு போன ஜோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் அப்படின்னா உடனே ராணி கிட்ட அந்த விஷயத்த பத்தி பேசலாம்னு சொல்லுவாங்க பதிலுக்கு ஹீரோவும் எனக்கு ராஜாவாகணுங்கிற ஆசையே கிடையாது இது கடையில ஹீரோயின் அப்பா தான் ஆளுங்களை அனுப்பி இந்த ஃபீலிங் நகரம் ஃபுல்லாவே ஆவி மந்திரக்களை தேட சொல்லிருக்காரு எனக்கு என்னமோ அந்த ஆள் மேல ரொம்ப சந்தேகமா இருக்கு கெட்ட கைகள்ல மட்டும் ஆவி மந்திரக்கள் போச்சு கண்டிப்பா அந்த நேரத்துல அதை தடுக்கிறதுக்காண்டி நான் ராஜா பதவிக்கு வருவேன் இங்கதான் ஹீரோவுக்கு இன்னொரு டவுட் ஆமா அந்த தளபதியோட மனைவி அவங்க இந்த ஃபீலிங் சிட்டிக்கு தான் வந்தாங்கன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஜோவும் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அந்த தளபதியோட மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க ஆனா இந்த உண்மை அவருக்கே தெரியாது சரி அப்படின்னா நமக்குள்ளேயே ரகசியமா இருக்கட்டும் நேரம் வரும்போது வெளியில சொல்லிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் தளபதியை கூட்டிக்கிட்டு நேரா வெளியில வர
கட்டி நிக்கிறா இத பாத்ததுமே இந்த மோஜோவுக்கு தெளிவா புரியுது மத்த பொண்ணுங்க மாதிரி திமிரா இல்லாம ரொம்பவே யதார்த்தமா இருக்கான்னு அதுக்கப்புறமா மோஜோவும் சரிப்பா நீங்க எல்லாம் குழந்தைங்க கூட விளையாடுங்க நான் போய் சமையல் விளையாட பாக்குறீரோனால பாருங்களுக்கும் <laughs> கிடையாது <laughs> பாருங்க <laughs> மறுபடியும் <laughs> நேரம்ாத்து <laughs> சாப்பாடெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு <laughs> வெறும் <laughs> கூரையெல்லாம் 
முடிஞ்சு கண்டிப்பா குழந்தைகளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடும் சோ அதனால வீட்டோட கூறைய சரி பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவும் ஃப்ரெண்டும் ஏனி போட்டு ஏறுவாங்க இவங்களும் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா ரெண்டு பேரால அந்த கூறைய கட்டவே முடியல நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து இவ்வளவு நாளா விளையாட்டுத்தனமா இருந்த ஹீரோயின் தானும் போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லி மூணாவதா ஒரு ஏனைய போட்டு மேல போயிட்டு இருக்கா இத கவனிக்கிற ஹீரோவும் நீ எதுக்கு இங்க வந்த முதல்ல வீட்டுக்குள்ள போன் கத்துவான் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் பரவாயில்ல சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் மலையில நினைவாங்கல்ல சோ நானும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்ல ஹீரோவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் ஹீரோவை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த ஏழாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இந்த எட்டாவது எபிசோட் ஸ்டார்டிங் சீன்ல எப்படியோ மேற்கூரை எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு ஹீரோ ஹீரோயின் தலையெல்லாம் தவிட்டு இருக்க அங்க வந்த மோஜோவும் இந்தாங்க இந்த டீய கொஞ்சம் குடிங்க உடம்புக்கு கொஞ்சம் எதமா இருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே ரெண்டு பேரும் அந்த டீய குடிப்பாங்க அதுக்கப்புறமா மோஜோ இதே மாதிரியே அங்க இருக்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுக்கும் டீய குடுக்க நம்ம பயபுள்ளைக்கு தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மோஜோக்கு தா மேல காதல் வந்துட்டு இருக்குன்னு அதுக்கப்புறமா மலையும் நிக்க வந்த ஹீரோ ஹீரோயின் மறுபடியும் வீட்டுக்கு போலாமேனு பாப்பாங்க அப்ப ஒரு குட்டி பையன் ஓடி வந்து நீங்க என்னை விட்டு போகாதீங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நான் வேணா உங்க குடியே வரட்டுமான்னு கேப்பான் மோஜோவும் சொல்லுவாங்க டே அப்படி எல்லாம் பண்ணாத ஒழுங்கா அவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போய் தூங்கட்டும் பிளீஸ் அவங்களை விட்டு வந்துரு இந்த மாதிரி எவ்வளவுதான் சொன்னாலுமே குட்டி பையன் அதையெல்லாம் கேக்குற மாதிரியே தெரியல சரி விடு மோஜோ நான் பாத்துக்கிறேன் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் நானும் ஹீரோயினும் பாத்துக்கிறோம் எதுக்கும் பயப்படாதன்னு சொல்லிட்டு குட்டி பையனை கூட்டிக்கிட்டு நேரா தங்களோட வீட்டுக்கு வராங்க இவ்வளவு பெரிய வீட்டை பார்த்ததுமே குட்டி பையன் வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மா இல்லாம ஏன்பா இந்த வீட்டுல அந்த ஹீரோயின் கூட வா இருக்க ஒழுங்கா உண்மையா சொல்லுங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு தானே பதில் எதுவுமே சொல்ல முடியாம ரெண்டு பேரும் உள்ளுக்குள்ளேயே சிரிப்பாங்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா குட்டி பையனை தூங்க வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயினும் கேப்பாங்க ஆமா இந்த குட்டி பையன் எப்படி இங்க வந்து சேர்ந்தான் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா இருக்கான் அப்பதான் ஹீரோவும் ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் நான் முதல் முறையா இந்த ஃபீலிங் சிட்டிக்கு வரும்போது மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க என் குருவை பாக்க போனேன் அப்ப வழியிலேயே ஒரு அம்மா அப்பா கொடூரமா கொல்லப்பட்டு கிடந்தாங்க சந்தேகத்துல கழுத்தை செக் பண்ணி பாக்கும்போது வித்தியாசமான அடையாளங்கள் எனக்கு அப்பவே நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ஆவி மந்திரக்கல்ல தேடக்கூடிய யாரோ தான் அந்த ரெண்டு பேரையுமே கொண்டிருக்காங்கன்னு சடனா அப்பதான் அங்க இருக்க பெட்டிக்குள்ள இருந்து வினோதமான சத்தம் என்ன ஏதுன்னு திறந்து பார்க்கும் போது உள்ள அந்த குட்டி பையன் தான் அம்மா அப்பா இறந்து போன விஷயத்த நேருக்கு நேரா பார்த்து மரண பயத்துல இருந்தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவனை காப்பாத்தி ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு வந்தோம் ஆனா வந்தவன் சரியா ஒரு வாரம் சாப்பிட கூட இல்ல இருந்தாலும் மோஜவும் நானும் அளவு கிடந்த பாசத்தை கொடுத்தோம் அது மூலமா தான் குட்டி பையன் இப்ப ஓரளவுக்கு தேடி இருக்கான் பாவம் அந்த குட்டி பையனுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய கதை இருக்கா ஆமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அந்த ஆவி மந்திரக்கல்ல யார் தேடிட்டு இருக்கா யார் அந்த சின்ன பையனோட அம்மா அப்பாவை கொண்டதுன்னு கேப்பா ஆரம்பத்துல அமைதியா இருக்க ஹீரோவும் அது வேற யாரும் கிடையாது உன்னோட அப்பா தான் அவரு அனுப்பி வச்ச ஆளுங்க தான் எக்கச்சக்கமான குற்றங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினுக்கு இதையெல்லாம் கேக்கும் போது ரொம்ப ஷாக்கா இருக்கு தான் அப்பாவாலதான் நிறைய மக்கள் கொல்லப்படுறாங்கன்னு சொல்லி இவளே வருத்தப்பட்டுகிட்டு இருக்கா இந்த பாரு நடந்த தப்புகளுக்கு என் அப்பா மட்டும்தான் பொறுப்பு ஆனா அதை சரி பண்ற பொறுப்பு எனக்கும் இருக்கு இனிமே அந்த குட்டி பையனை எப்பயுமே சந்தோஷமா பாத்துப்பேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் நேரா வீட்டுக்குள்ள வராங்க காலையில விடுஞ்சதுமே ஹீரோவும் குட்டி பையனும் தற்காப்பு கலை எல்லாம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அங்க வந்த ஹீரோயினும் பாடுறா தம்ம தூண்டி இருந்துகிட்டு நீ எல்லாம் தற்காப்பு கலை கத்துட்டு இருக்க உடனே குட்டி பையனும் ஆமா நான் உங்களை விட சீக்கிரமா எழுந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க என்னடா இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டு பொறுமையா வரீங்க நீங்க ரொம்ப வேஸ்ட் எது வேஸ்டா வாய் ரொம்ப நீளமாகுது சரிவா பக்கத்துல இருக்க சந்தைக்கு போயிட்டு வரலாம் அடுத்த சீன்லயே மூணு பேரும் அங்க வர குட்டி பையன் கூட்டத்துக்குள்ள பூந்து அங்க எங்கன்னு தெரிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் லாஸ்டா ஒரு ஒயின் ஷாப்ல நின்னு பாட்டியம்மா இதுல இருக்க வாசனை என்ன கும்னு தூக்குது எனக்கு ரெண்டு குடுக்குறீங்களா பாட்டியம்மாவுக்கே இதை கேட்டு அவ்வளவு சிரிப்பு டே குட்டி பையா உனக்கு இன்னும் வயசாகல இதெல்லாம் பெரியவங்க குடிக்க கூடியது ஐயோ பாட்டி எனக்கு தெரியாது எனக்கு ரெண்டு பாட்டில் நீங்க கொடுத்தே ஆகணும் நடந்தா அதே டைம்ல பின்னாடி துரத்தி வந்த ஹீரோ ஹீரோயின் அங்க வராங்க அட பாவி இந்த கடைக்காடா இவ்வளவு வேகமா ஓடி வந்த பாட்டியம்மா சொன்ன அதே பதில தான் நானும் சொல்லுவேன் நீ இப்ப வளரல பெரிய பையனானதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இந்த பாட்டி கிட்ட வந்து சரக்கு கேட்டனா கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க ஓ அப்படியா இதுக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் பாட்டியம்மா சரியா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா நான் திரும்ப வருவேன் எனக்கு நீங்க சரக்க கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி விளையாட்டுத்தனமா பேசிட்டு அந்த இடத்த விட்டே போயிருவாங்க அதுக்கப்புறமா ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடறாங்க புல்வெளியில படுத்து தூங்குற
ஹீரோவும் கியூபா நகரத்துல இருக்க தளபதியோட பொண்ணு இவளோட பேரு கிங்கிங் இந்த விஷயத்த கேட்டதுமே டாக்டருக்கு ஹீரோயின் கிட்ட ஏற்கனவே பழகன மாதிரியான ஒரு உணர்வு இங்க அப்படியே சீனும் கட்டாக அடுத்து குட்டி பையனை தூக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க டாக்டர் கொடுத்த மருந்தை எல்லாம் குட்டி பையனுக்கு ஊட்டி விட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அதே பெட்ல தூங்கிடுவாங்க நேர வேற ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுல சோ அதனால ஹீரோயின ஹீரோ தூக்கிட்டு அவளோட பெட்ல வந்து படுக்க வைக்கிறான் இப்ப இவனுக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வி நம்ம ஆசைப்பட்ட ஹீரோயின் கிடப்பால கிடைக்காம போயிடுவாளான்னு ஒரு இயக்கத்தோடய சிரிச்சிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவான் கட் பண்ணா காலையில விடுஞ்சதுமே அந்த டாக்டரு குட்டி பையனுக்காண்டி ஒரு சின்ன பழத்தை கொடுக்க சொல்லிருப்பாரு அதனால ஹீரோயினும் பக்கத்துல இருக்க காட்டுக்குள்ள வந்து அந்த மூலிகை மருந்தை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பா இதே டைம்ல ஸ்கூல்ல இருக்க மோஜவுக்கு குட்டி பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிற உண்மை தெரிஞ்சு கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட பாத்து கத்திட்டு இருக்கா இங்க பாரு குட்டி பையனுக்கு ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியில்லையா நம்ம உடனே ஹீரோவை போய் பாக்கலாம் சொல்லி ரெண்டு பேருமே வேக வேகமா கிளம்புறாங்க ஆனா வெளியில வந்தா சோன்னு மழை ஏமா மழை ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரம் ஒதுங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு போலாமான்னு கேக்குறப்ப மோஜோ முடியாதுங்கிறா நான் போயே திருவன்னு வேக வேகமா நடக்க தெரியாதனமா கால் தடுக்கி ரெண்டு பேருமே பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்துருவாங்க இது மூலமா மோஜோவோட கால நல்ல ஆட்டி அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா மழையும் நிக்க உடனே மோஜோவும் தாங்கிட்ட இருக்க கர்ச்சிஃப தண்ணியில நினைச்சு முகத்துல இருக்க காயத்தெல்லாம் தொடச்சிட்டு இருப்பா இப்ப இந்த கர்ச்சிஃப மட்டும் நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கங்க அப்ப உடனே ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் இங்க பாரு உன் கால செம்மையா அடிபட்டிருக்கு இதுக்கு மழையும் நடந்தா உன் கால் ரொம்ப வீங்கி போயிடும் நான் கொஞ்ச தூரத்துக்கு மட்டும் உன்னை தூக்கிட்டு வரேன்னு சொல்றப்ப மோஜோவுக்கு அதுல விருப்பம் கிடையாது ஆனா இருந்தாலுமே இப்ப வேற வழியும் இல்லல்ல சோ அதனாலயே ஃப்ரெண்டுகாரம் பேச்ச கேட்டு மோஜோவும் உப்பு மூட்டை ஏறிப்பா இங்க இருந்து நேரா ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்த மோஜோவும் என்ன பண்ணி வச்சுக்க குட்டி பேன அவளுக்கு என்ன ஆச்சு ஏண்டி ஹீரோயின் நீ தானே சொன்ன குட்டி பேனை ஒழுங்கா பாத்துப்பேன் நல்ல விதமா சாப்பாடெல்லாம் கொடுப்பேன்னு ஆனா இப்ப என்னாச்சு உன்னாலதான் அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிருக்கு இனிமே உன்ன நம்பி குட்டி பேனை விட முடியாது நான் இப்பவே அவனை கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்றப்ப அப்ப உடனே குட்டி பையனும் மோஜோ எதுக்கு இப்ப கோவப்படுறீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஹீரோயின் என்ன எவ்வளவு கண்ணு கருத்துமா பாத்துக்கிட்டாங்கன்னு இப்ப கூட பாருங்க காட்டுக்குள்ள போயிட்டு எனக்காக தான் மாத்து மருந்தெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க மேல எந்த தப்புமே கிடையாது நான் கடைக்கு போனப்ப நிறைய சாப்பிட்டேன்னா அதுதான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு கூட இருக்க ஹீரோவும் ஹீரோயினுக்கு சப்போர்ட்டா பேசுவான் மோஜோ குட்டி பேனா அவன் நல்லா தான் பாத்துட்டு இருக்கா உனக்கே தெரியும்ல நீ பண்ற சமையல பார்த்து அவளும் இப்ப அழகா தான் சமைக்கிறா கண்டிப்பா அவன் மேல எந்த தப்பும் கிடையாது இவ்வளவு விஷயத்தையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மோஜோவுக்கு ஹீரோயின் மேல நம்பிக்கை வருது சரி சரி நான் கோவப்படல ஹீரோயின் கூடயே குட்டி பையன் இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு வந்த மோஜோவும் அந்த இடத்த விட்டே போயிடுவாங்க நேரம் போக போக அன்னைக்கு நைட் ஆகுது ஸ்கூலுக்கு வந்த மோஜோவும் தூங்கலான் பாக்குறப்ப பயங்கரமான கால் வழி உடனே ஃப்ரெண்டும் நான் உனக்கு மருந்து போட்டு விடுறேன் நீ வேணா தூங்குறியான்னு கேப்பான் உண்மையை சொல்ல போனா மோஜோவுக்கும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இவங்கிட்ட இருந்து விலகியே இருக்கா பரவாயில்ல நானே மருந்து போட்டுக்கிறேன் நீ போய் ரூம்ல நல்லா அரெஸ்டட் சொல்லி ஃப்ரெண்டா அந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பி வச்சிருவா ஏன் இப்படி எல்லாம் அவாய்ட் பண்றான் புரியாம ஃப்ரெண்டுகாரனுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் இங்க கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் ஹீரோவை பார்த்து ஏண்டா ஹீரோயின் வந்து சரியா அஞ்சு நாளைக்கு மேல ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறமும் இங்க வச்சு என்ன பண்ண போற ஏற்கனவே அந்த கியூபா நகரத்துல உன்னோட அண்ணன் தொலைஞ்சு போன ஹீரோயினா எல்லா இடத்துலயுமே தேடிட்டு இருக்கான் அதுலயும் உன் சித்திக்காரி இருக்காங்க பாரு ஒரு படிக்கு மேல போய் ஹீரோயின் கூட இருந்த வேலைக்காரியவே அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணிருக்காங்க எனக்கு இங்கதான் ஒரு டவுட் இந்த பீலிங் சிட்டிக்குள்ள ஹீரோயின் எப்படி வந்தா நம்ம கியூபா நகரத்தோட வீரர்கள் தான் காவலுக்கு நிக்கிறாங்களே பதிலே பேசாம ஹீரோ அமைதியா இருக்க ஃப்ரெண்டுகாரனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு அட பாவி அப்படின்னா ஹீரோயினை காப்பாத்தி இங்க கூட்டிட்டு வந்தது நீ தான் ஏண்டா உன் மனசுல என்னதான் இருக்கு இந்த விஷயம் மட்டும் அண்ணனுக்கு தெரிய வந்தா கண்டிப்பா உன்ன தப்பா பேசுவாங்க முக்கியமா கியூபா நகரத்துல இருக்க மக்கள் இப்ப ஃப்ரெண்டு சொல்ற எல்லாமே நியாயமா தான் இருக்கு உடனே ஹீரோவும் ஹீரோயினை பார்த்து நீ என்கிட்ட கேட்ட மாதிரியே மொத்தமா அஞ்சு நாள் முடிஞ்சு போயிடுச்சு மறுபடியும் எப்ப கியூபா நகரத்துக்கு போற நான் ஏன் அங்க போகணும் எனக்கு இந்த ஃபீலிங் சிட்டியே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இங்க இருக்க சாப்பாடு அழகான காடுகள் மறுபடியும் நம்ம நாட்டு பக்கமே போக மாட்டேன் நான் இங்கேயே தங்க போறேன் என்ன விளையாடுறியா கியூபா நகரம் ஃபுல்லாவே உங்க அப்பாவும் ராணியும் தொலைஞ்சு போன ஒன்ன தேடிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் செட் ஆகாது கூடிய சீக்கிரமே இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவான் அப்ப அங்க வந்த மோஜோவும் ஹீரோயினை பார்த்து ஆமா உங்க அப்பா ராணி இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்னதான் தேடிட்டு இருக்காங்க என்னதான் சுதந்திரமா இருந்தாலும் கூட அது நிரந்தரம் இல்ல
இருக்காங்கிற உண்மை இப்ப இந்த தளபதிக்கு தெளிவா புரியுது அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோயின் அக்கா தளபதி கூடவே அவனோட ஆளுங்க இவங்க எல்லாருமே நேரா பீலிங் சிட்டிக்கு வராங்க லெட்டர்ல படிச்ச மாதிரியே ஹீரோயின் ஹீரோவோட ஸ்கூல்ல தான் உட்காந்துட்டு இருக்கா வந்த அக்காவையும் அப்பாவையும் பாத்து ஏன் இங்க வந்தீங்கன்னு கேப்பா பதிலுக்கு அந்த அக்காவும் லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காத உனக்கு நடக்க விருந்த கல்யாணத்துல இருந்து தப்பிச்சிருக்க ராணி உன் மேல செம்ம கோத்துல இருக்காங்க மறுபடியும் கியூபா நகரத்துக்கு வா இந்த மாதிரி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் ஹீரோயின் அதையெல்லாம் கேக்குற மாதிரியே தெரியல அப்பதான் தளபதியும் சொல்லுவாரு நீ ஓடி வந்ததால நீ மட்டும் பாதிக்கப்படல உன்னோட வேலைக்காரி அவளா அந்த ராணி அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க உண்மையை சொல்ல போனா ஹீரோயின் கூட இருக்க வேலைக்காரி ஒரு அக்கா மாதிரி அந்த ஒரு பாசத்தாலேயே தளபதியோட பேச்ச கேட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலான்னு பாப்பா ஆனா இந்த விஷயத்த குட்டி பையனால தாங்க முடியல அக்கா எங்கேயுமே போகாதீங்க என் கூடயே இருங்கன்னு ஓடி வந்து கட்டி பிடிப்பான் தளபதி உடனே அவனை தள்ளி விட்டு ஏண்டா இங்க இருக்க எல்லாருமே குப்பை மேட்ல வாழக்கூடியவங்க கியூபா நகரத்துல இருக்க என்னோட பொண்ணு மேல நீ கைய வைக்கிறியா முதலும் கடைசியமா சொல்றேன் இதுக்கப்புறம் என் பொண்ணு இங்க வரவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டு தளபதியும் அவளை கூட்டிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறாரு அப்பதான் ஹீரோயினும் சுத்தி முத்தி தேடி பாக்குறா நம்ம ஹீரோ எங்கேயுமே இல்ல ஏன்னா அவன் ஹீரோயினுக்கே தெரியாம ஒளிஞ்சிருந்து பாத்துட்டு இருக்கான் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா வண்டியும் ஃபீலிங் சிட்டியோட எல்லை பகுதிக்கு வந்துருச்சு ஆனா ஹீரோயின் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கி என் முக்கியமான ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இங்க வருவாரு அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஊருக்குள்ளேயே வருவேன்னு கங்கணம் கட்டி நிப்பா அப்ப கரெக்டா இதெல்லாம் ஒளிஞ்சிருந்து பாக்குற ஹீரோவும் மனசு கேட்காம ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பா என்னாச்சு உனக்கு இவ்வளவு நேரமா எங்க போனன்னு ஹீரோயினும் கேப்பாங்க அக்காவுக்கு இதை கேட்டு அவ்வளவு ஷாக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே ஹீரோயின் வீட்டுல இருக்கும் போது அடிக்கடி ஹீரோவை பாக்க போயிருப்பாள் ஆனா இப்ப மறுபடியும் ஃபீலிங் சிட்டியில ரெண்டு பேருமே ஒன்னா இருந்திருக்காங்க அதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாச்சும் சம்பந்தம் இருக்குமோ சொல்லி இவ ஒரு பக்கமா மண்டையை போட்டு பிச்சுட்டு இருக்கா அப்ப அங்க வந்த தளபதியும் இளவரசே ரொம்ப நன்றி என் பொண்ணை கண்டுபிடிக்க நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க லெட்டர் மட்டும் அனுப்பாம இருந்தா கண்டிப்பா எங்க குடும்பம் மானமே போயிருக்கும் அப்பா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் இங்க இருக்க விஷயத்த நீ தான் சொன்னியா ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ண என் கூட ஒன்னா இருந்த ஜாலியா சிரிச்சு பேசின ஒன்னா சாப்பிட்டோம் அது எல்லாமே பொய்யா பதிலுக்கு ஹீரோவும் மனச கல்லாகிட்டு என்ன உண்மையா பொய்யான்னு கேட்டு இருக்க நீ என் அண்ணனுக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட பொண்ணு அவ்வளவுதான் நான் உன்னை இடையில பார்த்தேன் அது மூலமா உங்க அப்பாவுக்கு லெட்டர் எழுதி போட்டேன் நமக்குள்ள அப்ப எதுவுமே இல்லையா ஆமா அதான் சொல்றேன்ல ஒன்னும் இல்ல இதுக்கு அப்புறமா என்ன தேடி வராத முக்கியமா ஃபீலிங் சிட்டிக்கு அப்பாவியான ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு ஒன்னும் புரியல பதில் பேசாம இவனும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப அதுக்கப்புறமா வந்த தளபதியும் அக்காவும் ஹீரோயினை கூட்டிக்கிட்டு நேரா ராணிய பாக்க போற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த எட்டாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க இப்ப இந்த ஒன்பதாவது எபிசோட் ஆரம்பத்துல ராணிக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் இருப்பா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இந்த கியூபா நாட்டோட சட்ட திட்டங்களையே நீ மீறி இருக்க இளவரசனுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட நீ உன் தகுதியை மீறி ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள போயிருக்க கண்டிப்பா இதுக்கான தண்டனை கிடைச்சே ஆகணும் அப்ப உடனே ஹீரோவோட அண்ணன் உள்ள போந்து அம்மா இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க ஹீரோயின் ஏதோ தெரியாம தப்ப பண்ணிருக்கா தயவு செஞ்சு அவளை மன்னிச்சு விடுங்க பதிலுக்கு ராணியும் இங்க பாரு எனக்கு இந்த ராஜ்யத்தோட பேர் தான் முக்கியம் இந்த முறை ஹீரோயினை மன்னிச்சு நான் எந்த ஒரு தண்டனையுமே கொடுக்காம இருந்தா கண்டிப்பா ராஜ்யத்துல இதே மாதிரியே இன்னொரு தப்பு நடக்கும் அதுக்காகவே யாரும் கொடுக்காத ஒரு பயங்கரமான தண்டனையை கொடுக்க போறேன் அது மட்டும் இல்ல ஹீரோயினுக்கும் இளவரசருக்கும் நிச்சயிக்கப்பட்ட கல்யாணம் அதையும் நான் ஸ்டாப் பண்றேன் தளபதிக்கே இந்த விஷயத்த கேட்டு அவ்வளவு பயம் ராணி என் பொண்ணு அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவ கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும்ல அந்த யாங்ஜோ காட்டுக்குள்ள யாராவது போனா கண்டிப்பா அங்க இருக்க அரக்க மிருகங்களால தாக்கப்படுவாங்க அதிக சக்தி வாய்ந்த மனுஷங்க உள்ள போனாவே அப்படி ஆனா ஹீரோயினுக்கு தனக்குள்ள இருக்க சக்தியவே கட்டுப்படுத்த தெரியாது பதிலுக்கு ராணியும் ஆமா ஆமா சக்தியை தான் கட்டுப்படுத்த தெரியாது ஆனா நமக்கு தெரியாம வீட்டை விட்டு மட்டும் ஓட தெரியும்ல நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நான் இந்த முடிவுல இருந்து மாற மாட்டேன் வேணும்னா ஹீரோயினுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தர நம்ம கியூபா நகரத்தை விட்டு ஹீரோயின் எப்படி ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள போனா கூடவே ஹீரோ வச்சிருக்க அந்த ஸ்கூல்ல எப்படி இவ தங்கியிருந்தா ஒருவேளை அவன் தான் ஹீரோயினுக்கு ஹெல்ப் பண்ணானா இந்த மாதிரி எனக்குள்ள நிறைய சந்தேகம் இருக்கு இப்ப கூட சொல்லு நடந்த எல்லா தப்புக்குமே காரணம் ஹீரோ தான் அவங்க கூட தான் ஒன்னா இருந்தேன்னு சத்தியமா உனக்கு கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட்ல இருந்து நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் ஏற்கனவே நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ மேல லவ் இருக்கு இவ எப்படி ஹீரோவை கொத்து விடுவா சோ அதனாலயே நான் தான் எல்லா தப்புக்குமே காரணம் இதுக்கும் ஹீரோவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நான் தான் கியூபா நாட்டை விட்டு தப்பிச்சு ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள போனேன் அப்பதான் எதிர்பாராத ஹீரோவை பார்த்தேன் அவர் மூலமா தான் ஸ்கூல்லையும் தங்கியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா நடந்த எல்ல
ஹீரோயினுக்கு நல்ல புத்தி வரும் ஒரு விஷயத்த மட்டும் தெளிவா வச்சுக்கோ ஹீரோயின் வேணுமா இந்த நாடு வேணுமான் கேட்டா கண்டிப்பா உன்னோட தேர்வு நாடா தான் இருக்கணும் தேவையில்லாம ஹீரோயினுக்கு பின்னாடி சுத்தி நேரத்தை வீணாக்காதன் சொல்லிட்டு வந்த ராணியோ அந்த இடத்தை விட்டே கிளம்பிடுவாங்க இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயினும் அக்காவும் நேரா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க சடனா அதே இடத்துக்கு ஹீரோவோட அண்ணன் வரான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும்னு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல சரின்னு அக்காவை மட்டும் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோவோட அண்ணனும் தனியா வந்து பேசுவாங்க என்ன மன்னிச்சிரு எங்க அம்மா உனக்கு அவ்வளவு பெரிய தண்டனைய கொடுத்திருக்கவே கூடாது பக்கத்திலேயே இருந்தோ என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியல பதிலுக்கு ஹீரோயினும் பரவாயில்ல நான் பண்ண தப்புக்கான தண்டனை தானே ரொம்பவே சந்தோஷமா நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் பதிலுக்கு இளவரசரும் தேவையில்லாம மைண்ட போட்டு குழப்பிக்காத கண்டிப்பா நான் அம்மா கிட்ட பேசி சீக்கிரமா அந்த காட்டை விட்டு ஒன்ன நான் வெளியில கொண்டு வர உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையான்னு கேக்கும் போது ஹீரோயினும் சிரிச்சுகிட்டே இருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டை எப்படி நான் நம்பாம இருப்பேன் என்ன சொல்ற உண்மையாலுமே நான் உனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மட்டுமா ஆமா உன்னோட மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு நான் எப்பயுமே உன்னை ஃப்ரெண்டா மட்டும் தான் பாக்குறேன் இளவரசனால இந்த வார்த்தையை கேட்கவே முடியல ஏன்னா ஹீரோயினை இவன் மனசார காதலிக்கிறான் இங்க கட் பண்ணா வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோயின் அக்கா தன்னோட தலைய வாரிட்டு இருக்க அங்க பக்கத்துல வந்த வேலைக்காரியும் இளவரசி ஏன் ரொம்ப சோகமா இருக்கீங்க அதான் ராணி கல்யாணத்தை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க கூடவே ஹீரோயினை யாங்சோ காட்டுக்குள்ள தண்டனைக்காக அனுப்புறாங்க இது மூலமா உங்களுக்கு என்ன தோணுது கண்டிப்பா இளவரசரை நீங்க தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க அப்ப உடனே அக்காவும் உனக்கு இன்னும் விஷயம் புரியல யாங்சோ காட்டுக்குள்ள போற ஹீரோயின் மூணு பொக்கிஷங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சா மறுபடியும் ராணி ஹீரோயினை தான் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடிவு பண்ணுவாங்க ராணி சொன்னதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கான்னு வேலைக்காரி வாய புழகுறா இங்க கட் பண்ணா வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோயின் தன்னோட வேலைக்காரிய ராணி அடிச்சு சித்திரவதை எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு பழைய ரூமுக்குள்ள வந்து பாக்க உடம்பு ஃபுல்லா காயத்தோட மயக்கத்துல இருக்கா இப்படி ஒரு நிலைமையில அந்த வேலைக்காரிய ஹீரோயினால பாக்க முடியல ஏன்னா அவ மேல ஹீரோயினுக்கு அந்த அளவுக்கு பாசம் இருக்கு சடனா அதே டைம்ல ஹீரோயின் சவுண்ட கேட்டு வேலைக்காரியும் மயக்கத்தை விட்டு கண்ண முழிக்கிறாங்க அம்மா உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லையே நீங்க பாதுகாப்பா வந்துட்டீங்கல்ல யாராச்சும் உங்களை அடிச்சாங்களா சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு கேப்பா ராணியோட ஆளுங்க வேலைக்காரிய அவ்வளவு அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணிருக்காங்க ஆனா அத பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம கண்ண முடிச்சதுமே நம்மள பத்தி விசாரிக்கிறான்னு ஹீரோயினுக்கு ஆனந்த கண்ணீரு எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் ராணி தான் எனக்கு யாங்சோ காட்டுக்குள்ள போறதுக்கான தண்டனையை கொடுத்திருக்காங்க எது யாங்சோ காடா ஐயோ இளவரசி அந்த இடத்துல எக்கச்சக்கமான ஆபத்துகள் இருக்கு பரவாயில்ல விடு நீ அத பத்தி யோசிக்காத கண்டிப்பா உள்ள போயிட்டு பாதுகாப்பா நான் வெளியில வருவேன் முதல்ல உனக்கு இருக்க காயத்தை சரி பண்றேன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் தன்னோட மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேலைக்காரி உடம்புல இருக்க காயத்தெல்லாம் சரி பண்றாங்க இத பார்த்ததுமே வேலைக்காரிக்கு தாங்கள ஓன்னு அழுறா சரி சரி அலாத திரும்பி வர வரைக்கும் எதை பத்தியும் யோசிக்காம பாதுகாப்பா இருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியில வராங்க முன்னாடி பார்த்தா தளபதி உடனே ஹீரோயினை கூப்பிட்டு என்ன மன்னிச்சிருமா சின்ன வயசுல இருந்தே உன்ன விளையாட்டுத்தனமா வளர்த்தல அதுதான் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை ராணியோட முடிவையும் மீறி கண்டிப்பா என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது நீ யாங்சோ காட்டுக்குள்ள போய்தான் ஆகணும் ஆனா அப்படி போறதுக்கு முன்னாடி யாங்சோட பொக்கிஷங்களை பத்தி உனக்கு தெரியும்ல தெரியும்பா அது சம்பந்தப்பட்ட புக்கே என் கிட்ட தான் இருக்கு சரி அப்ப பாத்து பத்திரமா போயிட்டு வா நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ராணி கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறேன் இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் பேசிட்டு இருப்பாங்க டே மச்சா ஹீரோயின் யாங்சோ காட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கா கண்டிப்பா அங்க அரக்க மிருகங்களால தாக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா தேடிக்கிட்டு இருக்க மூணு பொக்கிஷங்கள ஒண்ணு அரக்க மிருகத்தோட ஆத்ம சக்தி அத மட்டும் ஹீரோயின் எடுக்க பார்த்தா கண்டிப்பா அங்க இருக்க அரக்க மிருகம் அவளை விடாது பதிலுக்கு ஹீரோவும் எனக்கும் அந்த விஷயத்த பத்தி தெளிவா தெரியும் அதுக்காக தான் நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் ஹீரோயினுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நானும் அந்த யாங்சோ காட்டுக்கு போக போறேன் டே பண்றதெல்லாம் யோசிச்சுதான் பண்றியா ஏற்கனவே அந்த ராணிக்கு உன் மேல டவுட் ஹீலிங் சிட்டிக்கு நீ தான் ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போனன்னு சொல்லி உன் மேல பழிய போட்டு சிறைக்குள்ள அடைக்கலாம் பாக்குறாங்க ஆனா இப்ப என்னடா மறுபடியும் ரெண்டாவது முறை பிரச்சனைக்குள்ள போய் மாட்ட போற நல்லா யோசிச்சுக்கோ நீயும் ஹீரோயினும் யாங்சோ காட்டுக்குள்ள இருக்க விஷயம் மட்டும் தெரிய வந்தா கண்டிப்பா அந்த ராணி ஒன்ன புடிச்சு சரையில் அடைப்பாங்க பரவாயில்ல எதுவா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் எனக்கு முதல்ல ஹீரோயின் உயிர் தான் முக்கியம் சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் இங்க இருந்து யாங்சோ காட்டை நோக்கி கிளம்புறான் இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல அந்த ஹீரோவோட அண்ணன் தான் அம்மாவை பார்த்து யாங்சோ காட்டுக்குள்ள போற ஹீரோயினுக்கு கண்டிப்பா ஆபத்து வரும் நான் வேணும்னா அவளுக்கு துணையா உள்ள போகட்டுமா ராணிக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டதுமே அவ்வளவு கோபம் டே இந்த நாட்டோட இளவரசன் டானி போயும் போயும் ஹீரோயினுக்கு துணையா காட்டுக்கு போறேங்கிற இங்க
பேசலாம் தான் இருந்தேன் ஹீரோயினுக்கு உதவியா நீயும் காட்டுக்கு போ ஆனா தனியா போகவனா உன்னோட வேலைக்கரியவும் கூட்டிட்டு போ சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே வீட்டை விட்டு கிளம்புறாங்க இன்னொரு பக்கத்துல அந்த யாங் சோ காட்டுக்குள்ள வந்த ஹீரோயின் பொறுமையா நடந்து போயிட்டு இருக்கப்ப பக்கத்துல ஒரு நிறைய அங்க இருக்க வேர்கள்ல மாட்டி தப்பிக்க முடியாம முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு உடனே ஹீரோயினும் இறக்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேர்களை எடுத்து விட்டு அந்த நரியோட உயிரையும் காப்பாத்துறா ஆனா அதே டைம்ல ஈழ இருக்க மரத்தோட வேர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீரோயினை பிடிக்க பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கு நேருக்கு நேரா இதையெல்லாம் பார்த்து ஹீரோயின் பேச்சு மூச்சு இல்லாம அமைதியா நிப்பாங்க கரெக்டா அந்த நேரம் பாத்து ஹீரோ அங்க வரான் அந்த வேர்கிட்ட போகாத பக்கத்துல போனா அது கண்டிப்பா உன்ன பிடிச்சிரும் நான் அதை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன குச்சி எடுத்து வந்த வேர்களை இன்னொரு பக்கமா தசை திருப்பி விட்டுருவான் அப்ப உடனே ஹீரோயினும் நீதான் ரொம்ப ரோசக்கார ஆளாச்சு அப்புறம் எதுக்கு இங்க வந்த என்ன உனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது நீயும் நானும் பாக்கவே கூடாதுன்னு என்னமோ டைலாக் எல்லாம் பேசின பதிலுக்கு ஹீரோவும் ஏமா நீ தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க நான் இங்க வந்தது ஒன்ன காப்பாத்த கிடையாது இந்த யாங்சோ காட்ட கடந்து போனாதான் பக்கத்துல இருக்க மூங்கில் காட்டுல இருக்க என் குருவை பாக்க முடியும் இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனா குருவை பாக்க இந்த காட்டுக்குள்ள வந்த வழியில உன்ன பார்த்த சோ அதனாலதான் ஹெல்ப் பண்ண மத்தபடி எனக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நீ வேணும்னா தனியா கூட போய்க்கலாம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு காட்டுக்குள்ள ஆபத்து இருக்குங்கிற விஷயம் நல்லாவே தெரியும் சோ அதனாலயே மனசுக்குள்ள புலம்புறா தனியா போனா கண்டிப்பா அரக்க மிருகத்திட்ட மாட்டிப்போம் ஹீரோ கூட இருந்தா கொஞ்சம் உயிர் தப்பிக்கலாம் சொல்லி பரவாயில்ல பரவாயில்ல நானும் உன் கூட வரேன்னு ஹீரோ கூட ஒட்டிப்பா இதே டைம்ல ஹீரோயினுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அந்த வேலைக்காரியும் ஹீரோயின் அக்காவும் காட்டுக்குள்ள வந்திருக்காங்க தங்கச்சி எங்க போயிட்டான்னு புரியாம ஒவ்வொரு இடமா தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோ ஹீரோயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து முன்னாடி ஒரு வித்தியாசமான பழம் இருக்கு ஹீரோயினுக்கு இப்பதான் ஞாபகம் வருது அந்த ராணி தேடி கண்டுபிடிக்க சொன்ன பொக்கிஷங்கள்ல ஒண்ணுதான் இது உடனே ஹீரோயினும் பக்கத்துல வந்து அந்த பழத்தையும் பொறுமையா பறிக்க சடனா அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயினோட அக்காவும் வேலைக்காரியும் வராங்க கீழ இருந்து மேல பாக்கும் போது மலைக்கு மேல இருக்க பழத்தை ஹீரோயின் பறிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பக்கத்திலேயே ஹீரோவும் நிக்கிறான் ஏற்கனவே சந்தேகத்துல இருக்க அக்காவுக்கு இத பாக்கும் போது இன்னும் டவுட் ஒருவேளை ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் இடையில ஏதாச்சும் லவ் இருக்குமோனு அப்ப கூட இருக்க வேலைக்காரி சும்மா இல்லாம தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி ஹீரோயினை மலையில இருந்து தள்ளி விட்டுருவா இத பார்த்து பயந்து போன ஹீரோவும் ஹீரோயினை காப்பாத்தலாமே மலையில இருந்து இவனும் குதிக்கிறான் கீழ இருக்க பாறையிலேயே விழுவான்னு நினைப்போம் ஆனா அதான் கிடையாது திடீர்னு தன்னையே அறியாம ஹீரோயினுக்குள்ள இருக்க சக்தி மறுபடியும் வெளியில வருது தரையில இருக்க தண்ணி பாக்குறதுக்கே தாமரை வடிவத்துல பறந்து வந்து ஹீரோயினை அலைக்கா தூக்கி தரையில இறக்கி விட்டுரும் நடக்கிற விஷயங்களை ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்து ஹீரோயின் அக்காவுக்கும் வேலைக்காரிக்கும் அவ்வளவு ஷாக்கு ஏன்னா ஹீரோயின் பயன்படுத்தின தாமரை வடிவ மந்திர சக்தி அது பொதுவா ராஜ குடும்பத்துல இருக்க ஆட்கள் மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனா ஹீரோ குடும்பத்துல இருக்க ஆட்கள் மட்டும்தான் அந்த மந்திர சக்திய பயன்படுத்துவாங்க சோ இதுல இருந்தே ரொம்ப தெளிவா தெரியுது ஹீரோயினுக்குள்ள இருக்க பவர் அவளையே அறியாம வெளியில வந்து காப்பாத்திட்டு இருக்குன்னு அதுக்கப்புறமா கூட இருக்க வேலைக்காரிக்கு சர்ரா மரியா திட்டு ஏண்டி உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் கொஞ்சம் விட்டு தான் என் தங்கச்சி இறந்த போயிருப்பா பதிலுக்கு வேலைக்காரியும் இளவரசி உங்களுக்கு புரியல நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் இப்படி பண்ண எனக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஓகே அதுக்கு நீ என் தங்கச்சியோட கதையவே முடிக்க பாப்பியா சரி மன்னிச்சிருங்க இளவரசி பாத்தீங்களா ஹீரோயின் கையில இருந்த பழம் பக்கத்துல தான் கிடக்கு இதுதான் சரியான டைம் சொல்லி உண்மையான பழத்தை தூக்கிட்டு போலியான பழத்தை வச்சிருவாங்க ஹீரோயினுக்கு பாதுகாப்பா ஹீரோ இருக்கா சோ நமக்கு இனிமே கவலை கிடையாது வா இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாம் சொல்லி வேலைக்காரியும் ஹீரோயின் அக்காவும் அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆடுவாங்க இதே டைம்ல ஹீரோவும் ஹீரோயின் கிட்ட கத்திக்கிட்டு இருக்கா உனக்கு என்ன பைத்தியமா மலையோட உச்சில இருந்து பழத்தை பறிக்கிறேன்னு கீழே விழுந்திருக்க காயம் பட்டிருந்தா நீ மட்டும் கஷ்டப்பட மாட்டேன் அப்படியா வேற யாரு கஷ்டப்படுவாங்க நான் கூட எது நீயா பாருரா நீ யாரோ நான் யாரோன்னு வசனம் பேசினா இப்ப பாச மலைய புளிறாங்க நீ பண்ற எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கல ஆள் இல்லனா நல்லா பேசுற ஆள பார்த்தா என்ன திட்ட இதுக்கு மேலயும் நான் கூட இருக்க மாட்டேன் காட்டுக்குள்ள அரக்க மிருகத்துக்கிட்ட அடி வாங்கி செத்தாலும் பரவாயில்ல தனியாவே போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கீழே கிடக்கிற போலியான பழத்தை தூக்கிட்டு ஹீரோயின் மட்டும் தனியா போயிடுவாங்க இன்னொரு பக்கத்துல தளபதியும் ஆணுங்களை அனுப்பி அந்த பீலிங் சிட்டியில தொலைஞ்சு போன ஆவி மந்திரக்கல்ல தேட சொல்லிருப்பாள் அவங்க ஒரு ஆத்துக்குள்ள இறந்து போன பொண்ணோட உடம்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தளபதி கொடுத்த ஆவி மந்திரக்கல்ல தூக்கிட்டு போனால அந்த பொண்ணோட முகத்தையும் இறந்து போன இந்த பொண்ணு முகத்தையும் ஒன்னா வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ஒத்து போகுது உடனே இந்த விஷயத்த தளபதி கிட்ட சொல்ல அடியாலும் இங்க இருந்து கிளம்புறான் இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவை விட்டு ஹீரோயினும் தனியா போயிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அப்ப சடனா ஏதோ ஒரு மிருகம் மூச்சு விடக்கூடிய சத்தம் கேக்குது சந்தேக
அவங்கிட்ட இருக்க சின்ன துணியில மந்திரக்கல சுருட்டி தூரத்துல தூக்கி போட உடனே அந்த அரக்க மிருகமும் அதை எடுக்கிறதுக்காண்டி ஓடி போயிடும் ஆனா உண்மைய சொல்ல போனா ஹீரோயின் தூக்கி போடுறது உண்மையான மந்திரக்கல் கிடையாது அது சும்மா போலியான கல்லு கிடைச்ச கேப்ல மிருகத்தை ஏமாத்திட்டு அந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்கலான்னு பாக்குறப்ப போன மிருகம் திரும்பவும் ஹீரோயினா துரத்த ஆரம்பிக்குது உயிருக்கு பயந்த ஹீரோயின் பக்கத்துல இருக்க பாறைக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுப்பா இருந்தாலுமே கையில இருக்க மந்திரக்கல் பயங்கரமா ஜொலிக்குது இந்த வெளிச்சத்தை பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரக்க மிருகம் பக்கத்துல வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த விஷயத்த ஹீரோயினும் புரிஞ்சுப்பாங்க சரி கையில இருக்கவும் தான் வெளிச்சம் வந்துட்டு இருக்கு வாயில போட்டு மறைச்சுக்கலான்னு இவ்வளவு ட்ரை பண்ண சடனா அப்பா அந்த மிருகமும் பக்கத்துல வந்து பயமுறுத்த வாயில வச்சிருந்த மந்திரக்கல் தெரியாதனமா ஹீரோயின் வயத்துக்குள்ள போயிடும் அதுக்கப்புறமா வந்த மிருகம் ஹீரோயினை கடிக்கலாமேனு பாக்குறப்ப கரெக்டா நம்ம ஹீரோ உள்ள பூந்து அவ்வளவு பெரிய மிருகத்தையே வளைச்சு புடிச்சு லெப்டுக்கா ரைட்டுக்கானு துணி துவைக்கிற மாதிரி துவைச்சு அந்த இடத்த விட்டு விரட்டி அடிக்கிறான் பாத்தியா இதுக்கு தான் சொன்ன காட்டுக்குள்ள தனியா போகாதன்னு கொஞ்சம் விட்டு இருந்தா உன்னையே கொண்டிருக்கும் சரி அதெல்லாம் விடு மிருகத்துக்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு வந்த மந்திரக்கல் எங்க பதிலுக்கு ஹீரோயினும் வாய கை காட்ட அடி பாவி மந்திரக்கல்ல வாயில போட்டு முழுங்கிட்டியா இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை உடனே மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க குரு கிட்ட போலாம் சொல்லி நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை குடிக்கிட்டு நேரா அங்க வரான் நடந்த எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு விடாம ஹீரோவும் சொல்றான் பதிலுக்கு குருவும் யாங்சோ காட்டோட ஆத்ம சக்திய முழுங்கினா கண்டிப்பா உள்ள இருக்க பாகங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எரிய ஆரம்பிக்கும் உடனே உள்ள இருக்க மந்திரக்கல்ல வெளியில எடுக்கணும் அப்படி இல்ல ஹீரோயின் உயிருக்கே ஆபத்து இதுக்கு மேலையும் நேரத்தை வீணடிக்க வேணாம் சொல்லி நம்ம ஹீரோவும் குருவும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்கல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில எடுக்கிறாங்க ஆனா அப்படி எடுக்கும் போது ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள ஏதோ ஒரு மந்திர சக்தி மறைஞ்சிருக்க விஷயத்தையும் குருவால நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியுது அதுக்கப்புறமா எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்கல்ல மறுபடியும் வெளியில எடுக்கிறாங்க குருவே என்னாச்சு ஹீரோயின் முழுசா குணமாயிட்டாளான்னு கேக்குறப்ப சந்தேகத்துல அவரும் நாடிய புடிச்சு செக் பண்ணுவாரு அப்பதான் குருவுக்கு சம ஷாக்கு ஏன்னா விழுங்கப்பட்ட மந்திரக்கல் கண்டிப்பா ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க ஆர்கன்ச எரிய வைக்கும் அப்படி பாக்கும் ஹீரோயின் உடம்பு ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிருக்கும் ஆனா மந்திரக்கல் இவ்வளவு நேரமா உடம்புல இருந்தாலும் கூட ஹீரோயினுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையுமே கொடுக்கல அப்படின்னா இதுக்கான காரணம் கண்டிப்பா ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க ஏதோ ஒரு மந்திர சக்தி தான் விழுங்கப்பட்ட மந்திரக்கலோட ஆபத்துல இருந்து ஹீரோயினை காப்பாத்திருக்கு இதையெல்லாம் கேக்கும் போது ஹீரோவுக்கே ஒன்னும் புரியல பதிலுக்கு உடனே குருவும் ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள ஒரு அபரிவிதமான சக்தி இருக்கு ஆனா அதை வெளியில வர முடியாத மாதிரி யாரோ மந்திர கட்டால கட்டி போட்டிருக்காங்க இது மூலமா தான் சின்ன வயசுல இருந்தே ஹீரோயினுக்கு எந்த ஒரு மந்திர சக்தியுமே இல்ல குருவே அப்படின்னா அந்த மந்திர வளையத்தை உடைக்க முடியுமா நானும் அதுக்கு ட்ரை பண்ண ஆனா என்னால முடியல இதுக்கு ஒரே ஒரு வழி ஹீரோயின் தனக்குள்ள இருக்க உள் சக்தியை பயன்படுத்தி மட்டும்தான் கட்டப்பட்டிருக்க மந்திர வளையத்தை உடைக்க முடியும் இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கத்துல தளபதி கிட்ட சோல்ஜரும் வந்து நம்ம தேடிக்கிட்டு இருந்த ஆவி மந்திரக்களை திருடிட்டு போன அந்த பொண்ணு அவ இறந்து போய் ஆத்தங்கரையில பிணமா கிடக்குறா தளபதிக்கே இந்த நியூஸ கேட்டு அவ்வளவு பதட்டம் உண்மையா சொல்றியா நீ நல்லா பாத்தியா இறந்து போனது ஆவி மந்திரக்களை தூக்கிட்டு போன அதே பொண்ணா ஆமா தளபதி நீங்க கொடுத்த படத்தை நானும் ரெண்டுக்கு மூணா செக் பண்ண இறந்து போன பொண்ணு நிச்சயமா அந்த ஆவி மந்திரக்களை திருடிட்டு போன அந்த பொண்ணு தான் சரி இங்க இருந்து போ எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லி சோல்ஜரை அனுப்பி வச்சுட்டு இந்த தளபதி தாங்கிட்ட இருக்க கர்ச்சு எடுத்து பார்த்து ஓனு ஒப்பாரி வச்சு அழுறான் என்ன விட்டு போயிட்டியே நான் உங்ககிட்ட அவ்வளவு தடவை சொன்ன அவனை நம்பி போகாத போகாதன்னு பாத்தியா கடைசியில இறந்தே போயிட்ட எதுக்காக இவன் அந்த திருட்டு பொண்ணுக்காக இவ்வளவு அழுறான்னு ஒண்ணும் புரியல ஒருவேளை இறந்து போன அந்த பொண்ணு தளபதியோட பொண்டாட்டியா இல்ல சின்ன விடானும் தெரியல இப்ப இதே டைம்ல இன்னொரு டவுட்டும் இருக்கு தளபதி கையில ஒரு கர்ச்சிஃப் இருக்குல்ல அதே மாதிரி கர்ச்சிஃப முன்னாடி சீன்ல மோஜோ வச்சிருக்க மாதிரி காட்டிருப்பாங்க நான் கூட சொன்னல ஒன்பதாவது எபிசோட்ல இந்த கர்ச்சிஃப ஞாபகத்துல வச்சுக்கங்கன்னு அதே கர்ச்சிஃப் தான் இப்ப இவனோட கையிலயும் இருக்கு தளபதிக்கும் மோஜோவுக்கு என்ன சம்பந்தம் புரியாம நம்மளையே குழப்புறாங்க இங்க கட் பண்ண இன்னொரு பக்கத்துல இரவு நேரத்துல ஹீரோவும் நட்சத்திரங்களை பாத்துட்டு இருக்க அங்க நம்ம ஹீரோயின் வராங்க நீயும் குருவும் ஒன்னா சேர்ந்து என் உயிரை காப்பாத்திருக்கீங்க உங்க ரெண்டு பேருக்குமே நன்றி ஆனா நான் கேட்க வேண்டிய இன்னொரு கேள்வி இருக்கு எனக்கு உண்மையை மட்டும் சொல்லு ஒரு நேரத்துல நீ ஏ என் கூட பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு பேசாம கூட போயிருக்க ஆனா இன்னொரு நேரத்துல ஆபத்துன்னு வரும்போது உன் உயிரை பத்தி கூட கவலைப்படாம என்னோட உயிரை காப்பாத்திருக்க இதுக்கெல்லாம் என்ன சம்பந்தம் கேட்ட எந்த ஒரு கேள்விக்குமே ஹீரோ பதில் சொல்லாம அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் சரி விடு நான் உங்ககிட்ட எதை பத்தியும் கேக்கல ஆனா என் உயிரை காப்பாத்தன குரு அவர் ஒன்ன விட சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு ஆனா நீ அவர குருன்னு
ஃப்ரெண்டு என் குடும்பத்துல ஒரு ஆள் மாறி அவளுக்காக மட்டும் தான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் சரி விடு நேரம் ரொம்ப அதிகமாடுச்சு நாளைக்கு காலையிலேயே காட்டுக்குள்ள பொக்கிஷத்தை தேடி கிளம்ப போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் தூங்க போடுவாங்க இருந்தாலும் ஹீரோவுக்கு இதுல விருப்பமே கிடையாது ஏன்னா ஹீரோயின் பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடிச்சா கண்டிப்பா ராணி கோபத்தெல்லாம் மறந்து ஹீரோயின தன்னோட அண்ணனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்கன்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் இத நேருக்கு நேரம் ஹீரோயின் கிட்ட சொல்றதுக்கும் பயம் அதுக்காகவே தான் ஃப்ரெண்ட கூப்பிட்டு காலையில காட்டுக்கு போக பார்த்த ஹீரோயின தடுக்கிறான் அதுவும் எந்த மாதிரி பாருங்க ஏமா உனக்கு விஷயமே தெரியாதா பாத்தியா மழை பெயர மாதிரி இருக்கு இந்த டைம்ல நீ தேடிக்கிட்டு இருக்க மூணாவது பொக்கிஷம் கண்டிப்பா கண்ணுக்கே தெரியாது ஒருவேளை என் பேச்ச மீறி காட்டுக்குள்ளயே போனாலும் எக்கச்சக்கமான பாம்புகளும் கொடூரமான அரக்க மிருகங்களும் ஒன்ன வந்து தாக்கும் ஹீரோயினுக்கு ஃப்ரெண்டு சொல்ற எல்லாமே உண்மையா பொய்யான்னு புரியாம மண்டைய போட்டு பிச்சுப்பா அப்பதான் ஹீரோ ஒளிஞ்சிருந்து கவனிக்கிற விஷயத்த இவளும் பாக்குறா சரி ஒருவேளை ஃப்ரெண்டு உண்மையதான் சொல்றான் போலன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் நேரா வீட்டுக்குள்ள போயிடுவாங்க நடக்கிற விஷயத்த பார்த்து ஹீரோவுக்கும் சந்தோஷம் அப்பாடா ஒரு நாள் எப்படியோ ஹீரோயினை காப்பாத்தியாச்சு கட் பண்ணா அடுத்த சீன்லயே ஹீரோயின் தனக்குள்ள இருக்க மேஜிக் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த இடத்துக்கு ஹீரோவோட குருவும் வராரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க காட்டுக்குள்ள இருக்க மூணாவது பொக்கிஷத்தை தேடி கிளம்பலையான்னு கேக்குறப்ப இல்ல குருவே ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னா மழை பெய்யற நேரத்துல அந்த பொக்கிஷம் கண்ணுக்கே தெரியாதாமே சேச்சா பொக்கிஷங்கள் எப்பயுமே கண்ணுக்கு தெரியாம மறையறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க ரெண்டு பேருமே உங்ககிட்ட பொய் சொல்லி இருக்கணும் அட பாவீங்களா என்னையே ஏமாத்திட்டீங்களா நாளைக்கு காலையில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா ஹீரோயின் வீட்டுக்குள்ள போறாங்க இங்க கட் பண்ணா காலையில விடியுது ஹீரோவும் ஹீரோயின வெளியில போக விடாம தடுக்கிறதுக்காண்டி வாசல் கிட்டயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் அப்ப அங்க வந்த ஃப்ரெண்டும் டே மச்சா நீ பண்றதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரா இருக்கு ஹீரோயின் உன்னோட அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது உனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஆனா இந்த விஷயத்த போய் ஓப்பனா சொல்லுடானா அதுவும் மாட்டேங்கிற இது கடையில ஏண்டா என் தாலிய போட்டு அறுக்கிறீங்க பதிலுக்கு ஹீரோவும் மச்சான் தாலி எல்லாம் கட்டிருக்கியா சொல்லவே இல்ல ஓ இது ஒரு ஜோக்கு நான் இப்ப அதுக்கு சிரிக்கணும் எல்லாம் மாரி போயிட்டு இருக்கீங்கடா சரி சரி மச்சா நீ கோவப்பட்டா செட் ஆகல போய் ஹீரோயினுக்கு என்னாச்சுன்னு பாரு சரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ரூமோட கதவை தட்ட உள்ள இருந்து சத்தமே இல்ல சந்தேகத்துல ஃப்ரெண்டும் திறந்து பாக்க ஹீரோயினா காணும் அதுக்கு பதிலா ஒரு சின்ன லெட்டர் மட்டும் தான் இருக்கு என்ன ஏதுன்னு படிச்சு பாக்குறப்ப நீங்க ரெண்டு பேருமே என்ன ஏமாத்திட்டீங்க காட்டுக்குள்ள இருக்க பொக்கிஷத்தை நான் தேடி கண்டுபிடிக்க போறேன்னு சொல்லி ஹீரோயின் யாருகிட்டயுமே சொல்லிக்காம இந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆயிருக்கா இத தெரிஞ்சுகிட்ட ஹீரோவும் டே மச்சா இங்கே இரா கண்டிப்பா ஹீரோயின் ஏதாவது ஆபத்துல மாட்டிப்பா நான் போய் அவளை காப்பாத்திட்டு வரேன்னு சொல்லி அவசர அவசரமா இவனும் இந்த இடத்த விட்டு யாங்சோ காட்டை நோக்கி கிளம்புறான் இன்னொரு பக்கத்துல இது எதுவுமே தெரியாத ஹீரோயின் காட்டுக்குள்ள ஒவ்வொரு இடமா தேடிக்கிட்டு இருக்க இவ தேடி வந்த மூணாவது பொக்கிஷமும் கண்டுபிடிச்சிட்டா சடனா அதை எடுத்துக்கிட்டு எஸ்கேப் ஆகலான்னு பாக்குறப்ப அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு பூச்சி வெளியில வந்து ஹீரோயினோட கழுத்துலயே கடிச்சிரும் சடனா ஹீரோவும் ஹீரோயினை தேடி அங்க வந்துட்டான் பாத்தியா ரெண்டு பேரும் என்ன ஏமாத்த பாத்தீங்களா இப்ப நான் எப்படியோ மூணாவது பொக்கிஷத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்படி ஒன்னு ஒன்னா சொல்லிட்டு இருக்க டைம்லயே ஹீரோயின் சடனா மயங்கி போடுவாங்க இப்பதான் ஹீரோ கவனிக்கிறான் எடுக்கப்பட்ட பொக்கிஷத்துல ஒரு சின்ன விஷப்பூச்சி இருக்கும் போல அது நம்ம ஹீரோயின் கழுத்துல கிடைச்சிருக்கு அது மூலமா தான் மயங்கி போயிருக்கா உடனே அவசர அவசரமா அவளை தூக்கிட்டு நேரா குருவோட வீட்டுக்கு வராங்க தனக்குள்ள இருக்க பவரை பயன்படுத்தி ஹீரோ மறுபடியும் ஹீரோயின் உயிரை காப்பாத்துறான் ஆனா இது மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவன் வீக் ஆயிட்டு இருக்கான் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா மயங்கி போன ஹீரோயினும் கண்ண முழிக்க மறுபடியும் நீ தான் என் உயிரை காப்பாத்திருக்க ரொம்ப நன்றி வாய மூடு யார கேட்டு நீ ஃபர்ஸ்ட் காட்டுக்குள்ள போன ஏற்கனவே உனக்கு உடம்பு சரியில்ல இதுல சொல்லாம கொள்ளாம காட்டுக்குள்ள போயிட்டு பாரு விஷமெல்லாம் உடம்புல ஏறி இறந்தே போயிருப்ப சரி விட திட்டாத என் வேலைக்காரிக்காக தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் நான் உடனே ராணிய பார்த்து பொக்கிஷங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்னா தான் அவங்க வேலைக்காரிய விடுவாங்க என்னதான் சொன்னாலும் கூட ஹீரோவுக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல அப்பதான் இவனுக்கு ஒரு ஐடியா ஆமா முன்னாடி என்கிட்ட என்ன சொன்ன குரு கிட்ட நிறைய மந்திர தந்திரங்களை கத்துக்கணும்னு ஆனா இப்ப என்னடா பொக்கிஷங்களை தூக்கிட்டு ராணிய பாக்க போற உனக்கே தெரியும் இந்த சான்ஸ் மட்டும் நீ விட்ட கண்டிப்பா குரு கிட்ட உன்னால எந்த ஒரு கலைகளையுமே கத்துக்க முடியாது அதே மாதிரியே கியூபா நகரத்துக்கு போனா அங்க இருக்க ராணியும் வெளி உலகத்துக்கே அனுப்ப மாட்டாங்க பதிலுக்கு ஹீரோயினும் இருந்தாலும் நான் பொக்கிஷங்களை கொடுக்கணுமே அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு பொக்கிஷங்களை மட்டும் தானே கொடுக்கணும் அதுக்கு பதிலாவும் வேலைக்காரன் இங்க வர வச்சா போதும் ஹீரோயினுக்கும் இது ஒரு நல்ல ஐடியாவா தெரியுது அடுத்த நாள் காலையில விடுஞ்சதுமே தளபதியோட சோல்ஜரை இங்க வர வச்சு தான் கிட்ட இருக்க பொக்கிஷங்களை அவங்க கிட்ட கொடுப்பா பதிலுக்கு சோல்ஜரும் இளவரசி நீங்க வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு வாங்க
இல்லாம நான் மட்டும் தனியா இங்க வந்தேன் சரி அதுவும் ஒரு நல்ல ஐடியா தான் கொஞ்சம் அவ்வளவு நிம்மதியா ரிலாக்ஸா இருக்கட்டும் இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடிச்ச விஷயம் ஹீரோவோட அண்ணனுக்கும் தெரிய வருது சரி அப்படின்னா ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்களான்னு வேலைக்காரங்கிட்ட கேப்பான் இல்ல இளவரசே மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க குரு கிட்ட ஹீரோயின் மந்திர தந்திரங்களை கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்காகவே திரும்ப இன்னும் வீட்டுக்கு வரல எனக்கு என்ன பண்ணவே தெரியாது நம்ம உடனே மூங்கில் காட்டுக்கு போகணும் ஐயோ இளவரசே ராணிக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா என்ன தெரியும் என்ன நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஹீரோயின் கூட பழகாத அவளுக்காக எதையும் பண்ணாதன்னு ஆயிரத்தட்டு புலம்பல் புலம்புவாங்க அதெல்லாம் என்னால கேட்டு இருக்க முடியாது எப்பாரு நான் திரும்ப வர வரைக்கும் நீ தான் ராணியவும் இங்க இருக்க அமைச்சர்களையும் சமாளிக்கணும் முடிஞ்சா என்ன மாதிரியே மாறு விஷயத்தை போட்டு அவங்களை ஏமாத்தன்னு சொல்லிட்டு இளவரசா இந்த இடத்தை விட்டு ஹீரோயினை பார்க்க மூங்கில் காட்டுக்கு கிளம்புறான் இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் கால் பந்த வச்சு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அங்க வந்த ஹீரோவும் மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி புட்பாலையே காத்துல பறக்க வைக்கிறான் பதிலுக்கு ஹீரோயின் சும்மா இருப்பாங்களா இவ்வளவு மேஜிக்கை பயன்படுத்தி அந்த புட்பால் உனக்கா எனக்கு அண்ணு மாறி மாறி இழுப்பாங்க ஒரு கட்டத்துல ஹீரோ வேணும்னே இழுக்கிற பந்த டக்குன்னு விட்டுருவான் இது மூலமா ஹீரோயின் நிலத்தடு மாறி கீழே விழுற மாதிரி போயிடுவாங்க ஆனா அதுக்குள்ளேயே நம்ம ஹீரோ உள்ள போந்து டக்குன்னு அவளையே தாங்கி பிடிக்கிறான் சரி அதுக்கப்புறமாச்சும் சண்டையை விட்டுட்டு காதல் வசனங்களை பேசுவாங்கன்னு பார்த்தா நீ என்ன தாங்கி பிடிச்சா நீ தான் இந்த போட்டியில ஜெயிச்சன்னு அர்த்தமா கண்டிப்பா நான் அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் என்ன ஆனாலும் சரி உன் கூட போட்டி போட்டு ஜெயிச்சே திருவன்னு ஹீரோயின் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டு இருக்கா சடனா அங்க வந்த இளவரசனும் ஹீரோயினை தாங்கி பிடிச்சிருக்க விஷயத்த பார்த்து ஹீரோ மேல சம கோபம் என்னதான் இருந்தாலும் கூட அண்ணன் இல்ல சோ அதனாலேயே கோவத்தை வெளியில கட்டிக்காம எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியான்னு ஹீரோயின் கிட்டயே நல்லா விசாரிப்பான் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் நான் நல்லா இருக்க ஆமா நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க அதுவா நீ தான் பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்ட ஆனா இருந்தாலும் காட்டுக்குள்ளேயே இருக்க அதான் உன்னை சமாதானப்படுத்தி கூட்டிட்டு போலான்னு இங்க வந்த சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஹீரோ இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அவரா என்ன மாதிரியே இங்க இருக்க குருவுக்கு அவரும் ஒரு சீடர் தான் ஆனா என்னை விட ரொம்ப சீனியரு ரெண்டு பேருமே ஒன்னாதான் மந்திரங்களை பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஓகே உனக்காகவே மருத்துவர் கிட்ட ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மருந்துகளை வாங்கிட்டு வந்த ஒருவேளை காயம் பட்டிருந்தா இந்த மருந்த பயன்படுத்து கண்டிப்பா உடம்புல இருக்க காயங்கள் மறையும் கூடவே உள்ள இருக்க ஆத்ம சக்தியும் அதிகரிக்கும் உடனே ஹீரோயினும் அதை வாங்கி கையில வைக்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோவோட அண்ணனும் ஹீரோவும் ஒன்னா சேர்ந்து டீ குடிப்பாங்க தான் அண்ணன் மேல ஹீரோவுக்கு சம கோபம் சம்பந்தமே இல்லாம ஹீரோயின போட்டியில கலந்துக்க வச்சு அவளை அந்த மனப்பெண் போட்டியிலயும் செலக்ட் பண்ணி தன்னோட காதலிய அவன் எடுத்துக்க பாக்குறான்னு சொல்லி இதே மாதிரிதான் அண்ணங்காரனுக்கு ஹீரோ மேல கோபம் ஏன்னா ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்கல்ல அது மூலமா தான் ரெண்டு பேருமே மாறி மாறி முறைச்சிட்டு இருக்க அப்ப அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயின் வராங்க என் கூட அரண்மனைக்கு வா உனக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் இவன் இழுக்க இல்ல நீ போக கூடாது குரு கிட்ட இருந்து மந்திரங்களை கத்துக்கணும் இங்கேதான் இருன்னு சொல்லி இவன் ஒரு பக்கமா இழுக்கிறான் நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து கடுப்பான ஹீரோயினும் எதுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே வாக்குவாதம் நான் ஒரு ஐடியா தரேன் உங்களுக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி நேருக்கு நேரா மோதுங்க இந்த போட்டியில யார் ஜெயிக்கிறீங்களோ அவங்க பேச்சதான் நான் கேப்பேன் ஹீரோவுக்கு இது ஒரு நல்ல ஐடியாவா தெரியுது சரி நாங்களும் சண்டை போட்டு ரொம்ப நாளாச்சு வாடா மோதி பாக்கலான்னு ஹீரோ சொல்ல இங்க அப்படியே பத்தாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த எபிசோட ஆரம்பத்திலேயே ஹீரோவும் ஹீரோவோட அண்ணனும் பயங்கரமா சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க சும்மா சொல்ல கூடாது ரெண்டு பேருமே சூப்பரா சண்டை போடுறாங்க ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல மறுபடியும் ஹீரோவுக்கு நெஞ்சு பயங்கரமா வலிக்குது ஏன்னா ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள மந்திரக்கள் போனப்ப அத வெளியில எடுக்க ஹீரோ தனக்குள்ள இருக்க சக்திகளை நிறைய பயன்படுத்திருப்பான் அது மூலமா தான் உள்சக்தி கம்மியாகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீரோவுக்கு வலிக்க ஆரம்பிக்குது அண்ணனும் இதான் சாக்குன்னு சொல்லி ஹீரோவுக்கு ஒரு அட்டி சரி மறுபடியும் ஹீரோவை அடிக்கலான்னு பாக்கும் போது ஹீரோயின் உள்ள வராங்க இல்ல இல்ல போட்டியை ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஹீரோ உடம்புல சுத்தமா பவரே கிடையாது இந்த போட்டியோட முடிவையும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஹீரோ என்ன காப்பாத்ததான் தனக்குள்ள இருக்க சக்தியை நிறையவே பயன்படுத்திருக்கான் அது மூலமா தான் ரொம்ப வீக் ஆகி இப்ப உங்ககிட்டயும் அடி வாங்கிருக்கா என்ன மன்னிச்சிருங்க இளவரசி இந்த போட்டியை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ஹீரோவோட உடம்பு முழுசா சரியாகட்டும் கண்டிப்பா இதே மாதிரியே ஒரு போட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னா கியூபானுக்கு இப்ப வரமாட்டேன் சரி விடு ஒழுங்கா மந்திர சக்தியை கத்துக்கோ நான் முடிஞ்ச நேரத்துல ஒன்னு வந்து பாத்துட்டு போறேன் இங்க கட் பண்ணா ஹீரோவோட அண்ணன் அரண்மனைக்கு வந்த அடுத்த நிமிஷமே அங்க இருக்க ராணி பயங்கரமா திட்டுறாங்க ஏன்டா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் எங்களுக்கே தெரியாம மூங்கில் காட்டுக்கு போயிருக்க அதுவும் அந்த ஹீரோயினை பாக்க உங்ககிட்ட ஏற்கனவே இந்த விஷயத்த பத்தி பேசிருக்க ஹீரோயின் தப்பு பண்ணிருக்கா அதுக்காக தான் அவளுக்கான
எது சரக்கு பிடிக்குமா சின்ன பசங்க இருக்க இடத்துல என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்க இதெல்லாம் ரொம்ப முட்டாள்தனமா இருக்குன்னு மோஜோ ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட செம்மையா திட்டி விட்டுருவா ஃப்ரெண்டால எதுவுமே பேச முடியல மனசளவுல ரொம்ப நொந்து போயிருக்கான் சரி விடு உனக்கு பிடிக்கும்னு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் உனக்கு தான் பிடிக்கலையே அப்புறம் எதுக்கு நான் இதை எங்க வைக்கணும் நான் எடுத்துட்டு போறேன் என்னதான் மோஜோ ஆரம்பத்துல கோவப்பட்டாலும் கூட அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெண்ட் கார்ட கூப்பிட்டு இந்த மனுஷரு சின்ன பசங்களுக்கு முன்னாடி சரக்கு எல்லாம் கொண்டு வந்தியா அதான் கொஞ்சம் கோவம் ஆயிட்டேன் எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் தெளிவா தெரியும் நீ என்கிட்ட பேச ஆசைப்படுற ஆனா இருந்தாலும் எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா இல்ல சோ உனக்கும் எனக்கும் ஒரு சின்ன போட்டி உங்ககிட்ட இருக்கு பாத்தியா அந்த சரக்கு பாட்டில் அத ரெண்டு பேருமே தனித்தனியா குடிக்கலாம் ஆனா அந்த சரக்க முதல்ல யாரு குடிக்கிறாங்களோ அவங்க சொல்ற விஷயத்த தான் மத்தவங்க கேக்கணும் ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கோ நான் இந்த போட்டியில ஜெயிச்சா நீ என்ன எப்பயுமே தொல்லப்பட கூடாது அப்ப உடனே ஃப்ரெண்டும் நான் முதல்ல ஜெயிச்சா டெய்லி உன்ன வந்து பாப்பேன் நீ என்ன எதுவுமே கேட்க கூடாது சரின்னு மோஜோவும் சம்மதிக்க இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோயின் அங்க இருக்க குரு கூட ஒன்னா சேர்ந்து தனக்குள்ள இருக்க சக்திகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகப்படுத்திட்டு இருக்கா இதே டைம்ல ஹீரோயின் அக்காவும் வேலைக்காரியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்பதான் இந்த அக்காவுக்கு எக்கச்சக்கமான டவுட் அது எப்படி ஹீரோயினுக்கு மட்டும் தாமரை வடிவத்துல மந்திர சக்தி வந்திருக்கும்னு அதை செக் பண்றதுக்காக பக்கத்துல இருக்க பழங்கால புக் எல்லாத்தையுமே தேடி பாக்குறா இங்க அப்படியே சீனும் கட்டாக பீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க நைட்டு குடிச்ச சரக்குக்கு சம போதையில இருக்கா கண்ண முழிச்சு பார்த்தா பக்கத்துல குட்டி பையன் டே ஹீரோவோட வீட்டுல நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க யோ நல்லா கண்ண முழிச்சு பாரியா நீ இன்னும் ஹீரோவோட வீட்டுக்கே போல நைட்டு ஃபுல்லா சரக்கு அடிச்சு எவ்வளவு அளப்பறைய கொடுத்த இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனா உனக்கு நடக்கிற அளவு கூட தெம்பு இல்ல பாவம் இந்த மோஜோ அவங்கதான் கஷ்டப்பட்டு உன்ன இதே இடத்துல தூங்க வச்சாங்க கூடவே விடிய விடிய கண் முழிச்சு பாத்துக்கிட்டாங்க ஐயோயோ அப்படின்னா நைட்டு வச்ச போட்டியில தோத்துட்டு போனு ஃப்ரெண்டு காரம் புலம்பிட்டு இருக்க அப்ப அந்த இடத்துக்கு மோஜோ சாப்பாடோட வராங்க சிரிச்சுகிட்டே மோஜோவும் அதே இடத்து சாப்பிடலாம் பாக்குறப்ப நீ நைட்டு வச்ச போட்டியில தோத்து போயிட்ட அதனால சீக்கிரமே சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புன்னு சொல்லுவா ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டால இந்த விஷயத்த ஏத்துக்கவே முடியல கூடவே ஏன் இந்த மோஜோ தன்னை பத்தி புரிஞ்சுக்க மாட்டான்னு உள்ளுக்குள்ள வருத்தம் அது மூலமாவே சாப்பிட வந்த சாப்பாடையும் கீழே வச்சுட்டு அமைதியா அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலான்னு பாப்பான் உடனே மோஜோ அவனை தடுத்து வெறுவை தோட போகாத இந்த போற வழியில இந்த சாப்பாட சாப்பிடு ஃப்ரெண்டு காரனுக்கு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு ஆனா அப்ப கூட பாருங்கள மோஜோ நீ கொடுத்த இந்த சாப்பாட நான் எப்பயுமே வீணாக்க மாட்டேன் ஒன்னு கூட விடாம ஃபுல்லா சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு மனச கல்லாக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறான் இங்க கட் பண்ணா அடுத்த மூங்கில் காட்டுல இருக்க ஹீரோயினை காட்டுறாங்க உடனே குருவும் கேப்பாரு ஏமா இத்தனை நாள் பயிற்சி எல்லாம் பண்ணிருக்கல்ல நான் சொல்லி கொடுத்த அறுபத்தோரு மந்திரங்களை சொல்லு நம்மளே ரெண்டாவது மந்திரத்துக்கே சொதப்புறா அப்ப உடனே குருவும் இப்படியே போயிட்டு இருந்தா நீ எதையும் கத்துக்க மாட்டேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் அறுபத்தோரு மந்திரங்களை கத்துக்கோ அப்படின்னா மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு ஒன்னால போக முடியும் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு உன் உடம்புக்குள்ள ஏழாவது லெவல் பவரே இருந்தாலும் கூட நீ அதிகமா பயிற்சி பண்ணா மட்டும்தான் அந்த சக்தி எல்லாத்தையுமே உன்னால பயன்படுத்த முடியும் இப்ப வரைக்கும் உனக்கு வெளியில வந்திருக்க சக்தி மூணு லெவல் மட்டும்தான் இன்னும் நாலு இருக்கு சோ அதிகமான பயிற்சியை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு குரு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாரு இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோ தனக்குள்ள இருக்க சக்தியை அதிகப்படுத்த ஆழ்ந்த தியானத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஏன்னா ஹீரோயின காட்டுக்குள்ள இருந்து தூக்கிட்டு வரப்ப அவ களத்துல ஒரு தேனி கடிச்சிருக்கும் அந்த விஷயம் உடம்பு ஃபுல்லா பரவி இருக்கும் சொல்ல போனா அது ஹீரோயினை மட்டும் பாதிக்கல எப்படி ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருந்து ஹீரோயின் மந்திரங்களை உரியறாலோ அதே மாதிரியே ஹீரோயினுக்கு ஏதாவது நோய் வந்தா ஏன் காயம்பட்டா கூட அது நம்ம ஹீரோவை அதிக அளவுல பாதிக்கும் ஆனா இந்த உண்மையை பத்தி ஹீரோயினுக்கே தெரியாது அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு அங்க வரா டே என்னாச்சு அவசரமா எதுக்கு இங்க வந்தன்னு கேப்பான் பதிலுக்கு ஃப்ரெண்டும் அந்த தளபதியோட ஆட்டம் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு தன்னோட ஆளுங்களை எக்கச்சக்கமா ஃபீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்பியிருக்கான் அதை விட முக்கியமான ஒண்ணு இருக்கு ஆவி மந்திரக்கல திருடிட்டு போனால அந்த திருடி அவ இப்ப ஆத்து பகுதியில இறந்து போயிருக்க விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ இதுக்கு அப்புறமா அந்த வில்ல ஆவி மந்திரக்கல தேடுறதுல இன்னும் மும்முரமா இருப்பான் அப்ப உடனே ஹீரோவும் எனக்கு நம்ம ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கல் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன அந்த பவர நானும் குருவும் நல்லாவே ஃபீல் பண்ணோம் ஆனா இத பத்தி ஹீரோனுக்கே தெரியாது டே மச்சா என்ன சொல்ற அதுக்கெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது ஆவி மந்திரக்களுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் என்ன சம்பந்தமா இருக்கும் சரி அத கூட அப்புறம் பாத்துக்கலாமே தளபதிக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்தா என்ன ஆகும் அதான் நானும் ரொம்ப பயப்படுறேன் கூடவே ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்களோட சக்தி வெளியில வராத மாதிரி யாரோ ஒரு ஆளு மந்திர கட்டையும் போட்டிருக்காங்க அத உடைக்க ஒருத்தரால மட்டும்தான் முடியும்
இருக்க தண்ணி மேல பறந்து வந்து ஹீரோயினா அலேக்கா தாங்கிருச்சு கூடவே அந்த மந்திர சக்தி பாக்குறதுக்கே தாமரை வடிவத்துல இருந்துச்சு தாமரையா இது கியூபா நாட்டோட ராஜ முத்திரையாச்சு அவசர அவசரமா தான் பொண்ணையும் வேலைக்காரியவும் அந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பிட்டு கூட இருக்க சோல்ஜர் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான் டே இந்த தாமரை மந்திர சக்தி ரெண்டு பேருகிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் ஒண்ணு ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆட்கள் ரெண்டாவது ஆவி மந்திரக்கல் எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா இருக்கு ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கல் இருக்குமோ இப்பதான் ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் சரியா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தளபதி ஆவி மந்திரக்கல திருடிட்டு போன திருடி அவளை துரத்துக்கிட்டு ஒரு மலை பகுதிக்கு வந்திருக்கான் இனிமே இவள மந்திரவாதி அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் தளபதியும் சொல்றான் கையில குழந்தை இருக்கு தயவு செஞ்சு பள்ளத்தை விட்டு தள்ளி இந்த பக்கமா வான் ஆனா என்னதான் சொன்னாலும் கூட மந்திரவாதி தளபதியோட பேச்சையும் மீறி மலை மேல இருந்து கீழே இருக்க பள்ளத்துல ஏ தொப்புன்னு குதிக்கிறா எதையோ தேடி வந்த தளபதி மந்திரவாதி கண்ணுக்கு முன்னாடியே அந்த போன விஷயத்த பார்த்து ரொம்பவே சோகத்தோட மறுபடியும் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டு இருப்பான் அப்ப சடனா பக்கத்துல இருக்க புதர்களுக்குள்ள இருந்து குழந்தை கத்தக்கூடிய சத்தம் என்ன எதுன்னு எட்டி பாக்க உள்ள ஒரு பெண் குழந்தை இப்பதான் இவனுக்கே புரியுது பள்ளத்துக்குள்ள மந்திரவாதி கீழே விழுந்திருப்பாள் சோ அப்ப அவ கையில இருந்த குழந்தை உண்மையான குழந்தையே கிடையாது வெறும் பொம்மை தளபதிக்கு தெரிய கூடாதுன்னு குழந்தைய புதர்களுக்குள்ள மறைச்சு வச்சிருக்கா உடனே குழந்தையோட கதையை முடிக்கலான்னு தளபதியும் தனக்குள்ள இருக்க மந்திரங்களை பயன்படுத்த ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்தால கொல்ல வந்தவ அந்த குழந்தை எடுத்து வளர்க்கலாங்கிற முடிவுக்கு வந்திருக்கான் சொல்ல போனா எடுத்து வளர்க்கப்பட்ட மந்திரவாதி குழந்தை வேற யாரும் கிடையாது நம்ம கதையோட ஹீரோயின் தான் எங்க அப்படியே பிளாஷ்பேக்கும் கட் ஆகுது அப்ப உடனே முன்னாடி இருக்க சோல்ஜரை பார்த்து எனக்கு நம்மோ நான் எடுத்து வளர்த்த குழந்தை அதான் ஹீரோயின் இருக்கால அவ உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கல் இருக்குன்னு தோணுது இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க அடுத்த மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோயின காட்டுறாங்க சோகத்துல தனியா காட்டு பகுதியை பார்த்து நிப்பா அப்ப அங்க வந்த ஹீரோவும் என்ன யோசிக்கிற என்னாச்சுன்னு கேப்பான் அதுவா பெருசா ஒண்ணும் இல்ல குரு என்கிட்ட அறுபத்தோரு மந்திரங்களை கத்துக்க சொன்னாரு ஆனா இப்ப வரைக்கும் என்னால ஒன்ன கூட கத்துக்க முடியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சரி அதெல்லாம் விடு உன் உடம்பு எப்படி இருக்கு உம் பரவாயில்ல ஆனா என்ன உள்ளுக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு அப்பதான் ஹீரோயினுக்கு ஒரு ஐடியா நம்ம தான் ஹீரோ உடம்புல இருந்து மந்திர சக்தி எல்லாம் உரியிரோல்ல சோ அதே மாதிரியே ஹீரோவுக்கு பக்கத்துல போறப்ப ஒருவேளை நம்ம உடம்புல இருக்க பவர் அவனுக்கும் போகுமோ எதுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாக்கலான்னு ஹீரோவோட கைய லைட்டா தொட அடுத்த நிமிஷமே உள்ள இருக்க சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீரோவுக்கு வழிய கொடுக்க ஆரம்பிக்குது இருந்தாலும் கூட அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா வழியும் கம்மியாகுது அப்ப உடனே ஹீரோயினும் எனக்கு ஜோசியம் எல்லாம் தெரியும்பா நான் வேணா உன் கைய பார்த்து என்னெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு இப்பயே சொல்றேன் சிரிச்சுகிட்டே ஹீரோவும் சரின்னு சம்மதிப்பான் அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினும் எனக்கு தெரிஞ்ச நீ கண்டிப்பா கியூபா நாட்டோட இளவரசனா தான் இருக்கணும் என்ன விளையாடுறியா உனக்கு தெரிஞ்ச உண்மையை மட்டும் சொல்லி என்னையே ஏமாத்த பாக்குற சாச்சா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல நான் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு முக்கியமா பொய்யே பேச மாட்டேன் சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்க ஆனா இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமா உன் வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதமான பொண்ணு வர போறா அதுக்கப்புறமா உன் வாழ்க்கையே தலைகிலாம் மாற போகுது அப்படியா சொல்லவே இல்ல யார் அந்த பொண்ணு பதிலுக்கு ஹீரோயினும் அந்த பொண்ணை பத்தி சொல்லணும்னா சொல்லிட்டே இருக்கலாம்பா ஏன்னா நல்லவ வல்லவ நாளும் தெரிஞ்சவ அது மட்டும் இல்லாம பாக்குறதுக்கே நல்லா பால் கட்டி மாதிரி அவ்வளவு அழகா இருப்பா அது வேற யாரும் கிடையாது நான் தான் எது நீயா எங்கிட்டயே கதை விட்டு என்ன ஏமாத்த பாக்குறல்ல இப்படி ரெண்டு பேருமே சிரிச்சு பேசுற நேரம் பார்த்து அங்க நம்ம குரு வராரு ஹீரோயின மட்டும் பயிற்சி பண்ண அனுப்பிட்டு ஹீரோ கிட்ட தனியா பேசுறாரு உனக்கும் எனக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்குல்ல ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கல் இருக்குன்னு ஆனா அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்க நான் உடனே கியூபா நகரத்துக்கு போய் அங்க இருக்க பழைய நண்பர்களை பாத்தாகணும் அது வரைக்கும் நீ தான் ஹீரோயினுக்கு பயிற்சி எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு குருவும் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடுவாரு அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோ இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி ஹீரோயின ஒரு புழுவா மாத்தி காத்துல பறக்க விடுறான் மேல வேற ஒரு குருவி ஹீரோயின கடிக்க வந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்த நிமிஷமே அவ்வளவு ஒரு பொம்மையா மாத்தி ஹீரோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் உதச்சி விளையாடுறாங்க வழிதாங்க முடியாம ஹீரோயினும் மனுஷ உருவத்துக்கு மாற ஃப்ரெண்டுக்கார வாய பழகிறான் இந்த பரமா என்ன மன்னிச்சிரு இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஏற்கனவே கோவத்துல இருக்க ஹீரோயினும் குளவியா மாதிரி தப்பிக்கலான்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோ விட மாட்டேங்கிறான் எங்க போனாலுமே தான் சக்தியை பயன்படுத்தி மறுபடியும் ஹீரோயினா மனுஷ உருவத்துக்கே மாத்துறான் பரவாயில்லையே உன்னால இப்பெல்லாம் உருவத்தையும் மாத்த முடியுது முன்ன விட உனக்குள்ள நிறைய திறமைகள் அதிகமா இருக்கு பின்னா உன்ன மாதிரியே டம்மி பீஸா இருப்பாங்களா எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் உங்களை அப்புறமா பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அந்த இடத்தை விட்டு நேரா வீட்டுக்குள்ள போயிடுவாங்க இங்க கட் பண்ணா ஃபீலிங் சிட்டியில இருக்க குட்டி பையனை காட்டுறாங்க அங்க அந்த ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு ஒரு கிப்ட கொடுத்திருப்பான்
தான் கூட இருக்கப்ப ஹீரோயின் சந்தோஷப்பட்டாலும் கூட இவ இளவரசனுக்காக நிச்சயிக்கப்பட்ட பொண்ணு அதுக்காகவே கையில இருக்க ஹேர் பெண்ண கீழே போட்டுட்டு இது உன்னோட தான் கூப்பிட்டு கேப்பான் என்னோட இல்ல ஆனா இருந்தாலுமே ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்லி அதை எடுத்து தன்னோட தலையில வச்சுப்பா ஆனா ஹீரோயினுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹீரோ தான் ஹேர் பெண்ண தரையில போட்டான்னு இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா லவ் பண்ணிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கத்துல ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க மோஜோவுக்கு ஒரு சின்ன லெட்டர் வந்திருக்கு என்ன ஏதுன்னு பாக்கும் போது தலையில வைப்பாங்க ரோஸ் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்தா மாசுன்னு இந்த ஃப்ரெண்டுகார பையன் மொக்க மொக்கையா கவிதை அனுப்பிருக்கான் அது மட்டும் இல்ல உன் பேச்சை கேட்டு நானும் தோத்து போனதால அமைதியா வந்துட்டேன் இருந்தாலுமே உன்னை பாக்காம எனக்கு நாளே ஓடல என்கிட்ட கோச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டாலும் பரவாயில்ல மறுபடியும் நான் உன்ன பாக்க ஃபீலிங் சிட்டிக்கு வர போறேன் இப்பதான் மோஜோவுக்கும் ஃப்ரெண்டு மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா லவ் வந்துட்டு இருக்குல்ல சோ அது மூலமா லெட்டரை பார்த்து சிரிக்கிறா இங்க கட் பண்ண அன்னைக்கு நைட் ஆகுது மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோயின் மறுபடியும் தனக்குள்ள இருக்க மந்திரிகளை பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறா ஆனா எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாலும் கூட அது எதுவுமே வேலைக்கு ஆகல அப்ப அங்க வந்த ஹீரோவும் உனக்கு இன்னும் அதிகமான பயிற்சிகள் வேணும்னு சொல்லுவான் கடுப்பான ஹீரோயினும் ஹீரோவா அடிக்கலாம்னு பாக்குறப்ப இவன் டக்கு டக்குனு மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிட்டு இருப்பான் ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஹீரோன் கிட்டயே மாட்டிப்பான் ரொம்பவே பக்கத்துல இருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ளுக்குள்ள இருக்க காதல் அதிகமாகிற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்பதான் ஹீரோயின் சொல்லுவா நீ சொன்னல என்னால ஒழுங்கா மந்திரங்களை கத்துக்க முடியாதுன்னு ஆனா கூடிய சீக்கிரமே நல்லா கத்துப்ப அப்படி கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன கேட்டாலும் நீ தரணும் ஓகேவா சிரிச்சுகிட்டே ஹீரோவும் சரின்னு சம்மதிக்க இங்க அப்படியே சீன் கட் ஆகுது அடுத்த நாள் காலையில விடைஞ்சதுமே ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க ஸ்கூலுக்கு ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான் குட்டி பசங்க எல்லாருக்குமே அவ்வளவு சந்தோஷம் ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சுப்பாங்க அப்பதான் இந்த ஃப்ரெண்டும் கேப்பான் ஆமா மோஜோ எங்கடா போயிட்டா பதிலுக்கு குட்டி பயணம் அவங்களா நைட்டு ஃபுல்லா தூங்குறதே இல்ல எனக்கு என்னமோ உன்ன பத்தி அதிகமா யோசிக்கிறாங்கன்னு தோணுது நீ வேணா ஆத்துக்கிட்ட போய் பாரு அங்கதான் துணி துவைக்கிறேன்னு போனாங்க சரின்னு ஆத்துக்கிட்ட வந்து பாக்க மோஜோ சோகத்தோட துணி எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு இருப்பா ஆனா ஃப்ரெண்டோட குரலை கேட்டதுமே உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு சந்தோஷம் வேக வேகமா டக்குன்னு எழுந்திருக்க தெரியாதனமா கீழே விழுற மாதிரி போயிடுவா பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்டுகாரன் இவ்வளவு தாங்கி பிடிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் என்ன டாமன் ஜெரி மாதிரி சண்டை போட்டவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா காதலிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்க அப்படியே சீனும் கட்டாக அடுத்து கியூபா நகரத்துக்கு போன குரு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு என்னாச்சு குருவே உண்மையை கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்லையான்னு கேப்பான் பதிலுக்கு அந்த குருவும் என் நண்பர்களும் நான் சொன்ன அதே விஷயத்த தான் சொன்னாங்க கண்டிப்பா ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கணும் இதுக்கு அப்புறமா நீயும் நானும் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஒண்ணு இருக்கு தளபதி கிட்ட இருந்து இந்த உண்மையை மறைக்கணும் அது மட்டும் இல்ல கூடிய சீக்கிரமே ஹீரோயினுக்குள்ள இருக்க பவரை அவளை புரிஞ்சுக்க வைக்கணும் இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க அடுத்து ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள இருக்க மோஜவையும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டையும் கட்டுறாங்க துணி எல்லாம் துவச்சு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு போலாமே பாக்குறப்ப சோ ஒண்ணு மலை அப்ப இந்த மோஜவை பாருங்களேன் தாங்கிட்ட இருக்க துணி எடுத்து ஃப்ரெண்டுகார மூஞ்சையே குழந்த மாதிரி தொடச்சு விட்டுட்டு இருக்கா இவனுக்கு மனசுக்குள்ளேயே பட்டாம்பூச்சி எல்லாம் பறந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இது எல்லாமே வெறும் கனவா தான் ஆசைப்பட்டிருப்பான் ஆனா இப்ப நிஜமாவே நடக்குது இல்ல இங்க கட் பண்ணா அடுத்த நம்ம ஹீரோயின கட்டுறாங்க அப்ப கூட இருக்க குருவும் நான் வெளியே போனப்ப நிறைய மந்திரங்களை பயிற்சி பண்ணு ஹீரோவும் சொன்னான் நீ எந்த அளவுக்கு கத்துக்கிட்டு இருக்கன்னு நானும் பாக்கணும் அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோயினும் தான் சக்தியை பயன்படுத்தி முன்னாடி இருக்க பூந்தொட்டிகளை தூக்குறா அது மட்டும் கிடையாது தனித்தனியா தொட்டியும் சுத்திட்டு இருக்கு குருவுக்கு இதையெல்லாம் பார்த்து அவ்வளவு சந்தோஷம் பரவாயில்லையே நினைச்சதை விட உன்னால ரொம்ப சீக்கிரமா கத்துக்க முடியுது இப்ப முழுசா உன்னால நாலு லெவலுக்கான பவர்ஸ் பயன்படுத்த முடியும் இருந்தாலும் இது பத்தாது மொத்தமா ஏழையும் நீ கத்துக்கணும் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் சிரிச்சுக்கிட்டே சரின்னு சொல்ல இங்க அப்படியே பதினோராவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இந்த எபிசோட் ஆரம்பத்துல குரு தன்னை பாராட்டின விஷயத்த ஹீரோயின் ஓடி வந்து ஹீரோ கிட்ட சொல்றாங்க பாத்தியா நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்னல்ல என்னால மந்திர தந்திரங்களை கத்துக்க முடியாதுன்னு என்னமோ சொன்ன ஆனா பாரு குருவே என்ன பாராட்டி இருக்காரு சொன்ன மாதிரியே நான் தான் போட்டியில ஜெயிச்சேன் கூடவே நான் ஜெயிக்கும் போது உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த கேக்குறேன்னு சொன்னல்ல அது வேற எதுவும் கிடையாது உன்ன கட்டிப்பிடிக்க போறேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஹீரோவை கட்டிப்பிடிக்க அவனுக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஆனா இருந்தாலுமே அவனுக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தி திடீர்னு பயங்கரமா வலிக்குது சொல்ல போனா அதே இடத்துல சுருண்டு விழுந்துருவான் இத பார்த்து பயந்து போன ஹீரோயினும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனை மறுபடியும் குருவோட வீட்டுக்கு வராங்க ஏதோ பிரிட்ஜுக்குள்ள வச்ச மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லா அவ்வளவு கூலிங்கா இருக்கு நடக்கிற எதுவுமே புரியாத குருவும் ஹீரோயின வெளியில வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு தனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீரோவையும் சரி பண்றாரு நன்றி குருவே உங்களுக்குள்ள இருக்க சக்தியா என்ன காப்பாத்த நிறைய
அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் பண்ணுவா அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெண்டு காரம் பக்கத்துல வந்து ஏமாச்சா இந்த மூங்கில் காட்டுக்குள்ள ஒரு காதல் ஜோடி சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அத பத்தி உனக்கு தெரியும் இதோ இப்ப கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கைய புடிச்சுக்கிட்டு காதல் வசனம் எல்லாம் பேசிருக்கானுங்க ஆனா என்ன பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி நடிக்கிறாங்கப்பா டே மச்சா வாயை மூடு நீ என்ன பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன்னு ரொம்ப தெளிவா தெரியுது உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி பேசி ஆகணும் உண்மையாலுமே ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கல் இருக்கு குருவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டாரு கூடவே ஹீரோயின் எப்பெல்லாம் என் பக்கத்துல வராலோ அப்ப அவளையே அறியாம உள்ள இருக்க ஆவி மந்திரக்கல் என்னோட சக்தியை உறிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அது மூலமா தான் நானே இன்னைக்கு ரொம்ப வீக்கா இருக்கேன் சொல்ல போனா சாகர நிலைமைக்கே போயிட்டேன் மச்சா அப்படின்னா இந்த விஷயத்த பத்தி ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லலாமா வேணாமா இல்ல வேணாண்டா இந்த டைம்ல சொன்னா ஹீரோயின் என்ன பத்தி நிறையவே கவலைப்படுவா அதுக்காக சொல்லாமையே எத்தனை நாள் இருப்ப மச்சா கொஞ்ச நாள் பொறுத்திருக்கலாம் சரியான நேரம் வரும்போது உண்மை எல்லாத்தையுமே சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கத்துல பேசிட்டு இருக்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவோட அண்ணன் தான் கூட இருக்க வேலைக்காரன கூப்பிட்டு ஆமா பொண்ணுங்களுக்கு பொதுவா என்ன கிப்ட் பிடிக்கும் காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோயின் வேற நான் எத்தனை முறை போய் கூப்பிட்டாலும் என் கூட வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டா இருந்தாலும் அவளுக்கு என்னாச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா ஒழுங்கா சாப்பிட்டாலா இல்லையா தூங்கினாலா இல்லையா இந்த மாதிரி எனக்குள்ளயே நிறைய கவலை இருக்கு எனக்கு நீ என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது மூங்கில் காட்ட விட்டு ஹீரோயின் வரப்ப என் மேல முழு காதலோட வரணும் பதிலுக்கு வேலைக்காரனும் இளவரசு பொண்ணுங்களுக்கு கிப்ட் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க வேணும்னா இளவரசிக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அத ஒரு கிப்ட் அனுப்பி பாருங்க கண்டிப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீரோயினுக்கு உங்க மேல காதல் வரும் இளவரசனுக்கும் இது ஒரு நல்ல ஐடியாவா தெரியுது உடனே வேலைக்காரன் அனுப்பி இந்த ஊருக்குள்ள ரொம்ப அழகான காதல் கிப்ட் எல்லாம் எது எது இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நீ இங்க கொண்டு வர அதுல ரொம்பவே சிறந்ததை மட்டும் ஹீரோயினுக்கு அனுப்பலாம் வேலைக்காரனும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடுவான் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல குருவும் ஹீரோவை பார்த்து இதுக்கப்புறமா நீ ஹீரோயினை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்கணும் அவளுக்குள்ள இருக்க ஆவி மந்திரக்கல் ஏதோ ஒரு காரணத்தால உன் உடம்புக்குள்ள இருக்க சக்தியை மட்டும் தனியா உறிஞ்சுகிட்டு இருக்கு அதுவும் எப்பெல்லாம் பக்கத்துல புரியும் அந்த நேரத்துல மட்டும் இது மூலமா உயிருக்கே ஆபத்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பதில் எதுவுமே பேசாம ஹீரோவும் அமைதியா இருக்க அப்ப கரெக்டா ஹீரோயின் அங்க வராங்க நான் சொன்ன விஷயத்த மறக்காதன்னு சொல்லிட்டு குரு அந்த இடத்த விட்டு அமைதியா போடுவாரு சந்தேகத்துல ஹீரோயினும் எதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னு கேக்குறப்ப நம்ம ஹீரோ ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்லி சமாளிக்கிறான் சரி நீ எதுக்கு இங்க வந்த உன் கைக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு ஒழுங்காத காட்டன்னு சொல்லுவான் ஆனா ஹீரோயினுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வெக்கம் அது ஒண்ணும் இல்ல நான் சும்மாதான் வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலான்னு பாக்குறப்ப தனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி ஹீரோ அவள தடுக்கிறான் கூடவே கையில என்ன இருக்குன்னு பாக்குறப்ப அது ஹீரோவுக்காக கொண்டு வந்த பூக்கள் பாருடா என் மேல அவ்வளவு அக்கறையா எனக்காக பூக்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நீங்க என்னோட சீனியர்ல அதான் உங்களுக்காண்டி கொஞ்சமா பூக்களை கொண்டு வந்த நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து ஹீரோவால சந்தோஷப்பட முடியல ஏன்னா குரு சொன்ன வார்த்தை எல்லாமே மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல அந்த ஹீரோயினக்கா நேரா இளவரசனை பார்க்க வந்திருக்கா கூடவே கையில ஒரு கிப்டும் வச்சிருக்கா ஆனா அரண்மனைக்கு உள்ள வந்து பாக்குறப்ப ஏற்கனவே இளவரசன் எக்கச்சக்கமான கிப்ட் எல்லாம் கொட்டி வச்சிருக்கா சந்தேகத்துல இவ்வளவு எதுக்காக இவ்வளவு கிப்ட் கேக்குறப்ப அதுவா காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோயினுக்கு ஏதாவது கிப்ட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு எதா அனுப்புறதுன்னு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு நல்லவேளை நீ வந்த உன் தங்கச்சியை பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும்ல அவளுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கறியா கிப்ட குடுக்கலாமே வந்த அக்கா பதில் பேச முடியாம கொண்டு வந்த கிப்டே மறைச்சுப்பா பின்னாடி இருக்க வேலைக்காரியத்தை எல்லாம் பார்த்து உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு கோபம் இங்க கட் பண்ணா அடுத்து காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோயின் மறுபடியும் தனக்குள்ள இருக்க மந்திரங்களை பயன்படுத்தி பாப்பா ஆனா எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாலும் கூட இவளால அஞ்சாம் நிலைக்கான மந்திரங்களை பயன்படுத்தவே முடியல சடனா அதே டைம்ல அங்க வந்த ஹீரோ நான் உனக்கு மந்திரங்களை சொல்லி கொடுக்கறேன்னு சொல்லி ரொம்பவே க்ளோஸா ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல நின்று இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த மந்திரங்களை பயன்படுத்துவாங்க இது மூலமா முன்னாடியை விட ஹீரோயின் அஞ்சாம் நிலைக்கான சக்திய ரொம்ப அசால்ட்டா பயன்படுத்துறாங்க திடீர்னு அங்க இளவரசனோட வேலைக்கார வரா என்னாச்சு எதுக்காக இங்க வந்தீங்கன்னு சந்தேகத்துல ரெண்டு பேரும் கேக்க பதிலுக்கு அந்த வேலைக்காரனும் பெருசா ஒண்ணு இல்ல இளவரசன் உங்களுக்காக எக்கச்சக்கமான பரிசுகள் அனுப்பிருக்காரு தயவு செஞ்சு நீங்க அந்த கிப்ட் எல்லாம் ஏத்துக்கணும் விளையாட்டுத்தனமா இருக்க ஹீரோயினும் சிரிச்சுகிட்டே சரின்னு சொல்ல கூட இருக்க ஹீரோவுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஏன்பா ஒரு நிமிஷம் நில்லு ஹீரோயின் இந்த மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுக்கான காரணம் தனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியை அதிகப்படுத்த மட்டும்தான் இது கடையில கிப்ட் நோஃப்டன் கொடுத்து அவ மைண்ட மாத்தாதீங்க தயவு செஞ்சு இதையெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருங்க மன்னிச்சிருங்க இளவரசே இது உங்க அண்ணனோட கட்டளை என்னால
செஞ்சு அவனை தொல்ல பண்ணாதீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஓய்வெடுக்கட்டும் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் கூட ஹீரோயின் அதையெல்லாம் கேட்காம இல்ல குருவே அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் வேணா ரூம்ல இருந்து பாதுகாப்பா அவன் கூடவே இருக்கேன் நான் இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ கேட்கவே மாட்டல இதுக்கு அப்புறமா ஹீரோவுக்கு பக்கத்துல நீ போகவே கூடாது இந்த மந்திர காப்பு உன்னையும் பாதுகாக்கும் மூணடி தூரத்துக்கு குறைவா பக்கத்துல போனா கண்டிப்பா அந்த காப்புகள் உங்களை காயப்படுத்தும் சொல்லிட்டு குரு அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவாரு என்னதான் சொன்னாலும் கூட ஹீரோயினுக்கு வருத்தம் ஹீரோவை பாக்கணும் அவங்கிட்ட பேசணும்னு உள்ளுக்குள்ளயே புலம்பிட்டு இருக்கா அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட் அங்க வரா என்னாச்சு ஏன் ரொம்ப சோகமா இருக்க நான் இப்பதான் ஹீரோவோட ரூமுக்கு போனேன் நீ கவலைப்படாத அவ ரொம்பவே நல்லா இருக்கான் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் எனக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியல இப்பெல்லாம் ஹீரோவை பத்தி நிறையவே கவலைப்பட்டு இருக்கேன் உன்ன மாதிரியே நானும் ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க மோஜோவுக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்ப நான் அவ மேல ரொம்பவே அக்கறைப்பட்டேன் கூடவே கவலையில இருந்தேன் அதுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா என்னன்னா மோஜோவை காதலிச்சேன் இப்ப என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா எனக்கே தெரியாம நான் ஹீரோவை காதலிக்கிறேன்னா அது எனக்கு தெரியாது அந்த கேள்வியா உங்ககிட்டயே கேளு கண்டிப்பா உனக்கான பதில் கிடைக்கும் அது எப்படி என் அக்கா கிட்டயும் அப்பா கிட்டயும் கூட தான் ரொம்ப பாசமா இருக்கேன் அதுக்கு நான் அதை லவ்னு சொல்லுவியா லூசு போல யோசிக்காத அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நான் மோஜோ கூட இருக்கப்ப எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்பேன் நாள் போறது கூட தெரியாது உனக்கும் அதே மாதிரியே ஹீரோ கிட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா அது லவ் தான் பதில் எதுவுமே பேசாம ஹீரோ கூட இருந்த சந்தோஷமான நிகழ்வு எல்லாத்தையுமே திரும்ப திரும்ப நினைச்சு பாக்குறா இங்க கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில விடியுது ராணியும் தளபதியை பார்த்து சரியா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கியூபா நகரத்துக்கும் ஃபீலிங் சிட்டிக்கும் எக்கச்சக்கமான போர் வந்துச்சு அந்த நேரத்துல ஆவி மந்திரக்களை தேடி நீ தான் ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போன கடைசி வரைக்குமே தேடி போன மந்திரக்கள் கிடைக்கல அதுக்கு பதிலா கையில ஒரு குழந்தையோட நம்ம நாட்டுக்கு வந்த யாரு என்னன்னு கேக்கும் போது அது ஏன் குழந்தைன்னு போய் சொன்ன அது கூட பரவாயில்ல என் பையன் கல்யாணத்துக்காக ஹீரோயின் பிறந்த தேதியை கேக்கும் போது கியூவான் வருஷத்துல ஏழாவது மாசம் தான் ஹீரோயின் பிறந்தான்னு என்கிட்ட சொன்ன ஆனா அங்கதான் எனக்கு மிகப்பெரிய டவுட்டே வந்துச்சு ஏன்னா முதல் முறையா நீ ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போனதே ஒன்பதாவது மாசம் அப்படின்னா நீ என்கிட்ட சொன்ன தேதி தப்பு இதுல இருந்தே ரொம்ப தெளிவா தெரியுது அந்த குழந்தை உன்னோட குழந்தை கிடையாது உண்மையை சொல்லு ஃபீலிங் சிட்டில இருந்து தூக்கிட்டு வந்த குழந்தை யாரு இத்தனை வருஷமா பாதுகாத்த ரகசியம் ராணிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு வேற வழி இல்லாத தளபதியும் ராணி மன்னிச்சிருங்க நான் மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் உண்மையை சொல்ல போனா நான் தூக்கிட்டு வந்த குழந்தை என்னோட பொண்ணே கிடையாது அது அந்த மந்திரவாதி பொண்ணோட குழந்தை அப்படின்னா இத்தனை வருஷமா என்னையும் என் ராஜ்யத்தையும் ஏமாத்திருக்க ஐயோ ராணி அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது லாஸ்டா மந்திரவாதி பள்ளத்துக்குள்ள விழும்போது அவ உயிரோட இருக்காளா இல்லையான்னு எனக்குள்ளயே குழப்பம் ஒருவேளை ஆவி மந்திரக்கள் சக்தியால உயிர் பழச்சிருந்தா கண்டிப்பா தான் பொண்ணை தேடி வருவாள் அதுக்காண்டி தான் வேணும்னே அவளோட பொண்ணை நான் தூக்கிட்டு வந்தேன் ஆனா இப்பதான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என் ஆளுங்க இறந்து போன மந்திரவாதி உடம்ப ஃபீலிங் சிட்டில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓ அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்கிட்ட எத்தனை விஷயத்த மறைச்சிருக்கீங்க ராணி தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கங்க எதையுமே வேணும்னு மறைக்கல சொல்றதுக்கான சரியான நேரம் கிடைக்கல இப்ப மந்திரவாதியும் இறந்து போயிட்டா சந்தேகம் ஃபுல்லா ஹீரோயின் மேலதான் இருக்கு ஹீரோயின் மேலையா என்ன சொல்ல வர அட ஆமா ராணி நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க குழந்தையில இருந்தே ஹீரோயினுக்கு எந்த ஒரு மேஜிக்கும் தெரியாது ஆனா இப்ப இந்த கியூபா நகரத்துல ராஜ பரம்பரைக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஏழாம் நிலை சக்தி அவளுக்குள்ள இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம யாங்சோ காட்டுக்குள்ள ஹீரோயின் ஆபத்துல இருக்கும் போது தன்னையே அறியாம அவ உடம்புக்குள்ள இருந்து ஒரு மந்திர சக்தி வெளியில வந்திருக்கு கூடவே அது பாக்குறதுக்கு தாமரை வடிவத்துல இருந்திருக்கு சோ எல்லாத்தையுமே ஒன்னா சேர்த்து பார்க்கும் போது கண்டிப்பா ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கள் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஆனா மறுபடியும் என்ன ஏமாத்தனு வைய கண்டிப்பா உன் பதவியை விட்டு நீக்கி கூடவே சிறைக்குள்ள போட்டு அடப்ப கவலைப்படாதீங்க ராணி எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உண்மையாலுமே ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கள் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் நான் போயிட்டு அந்த வேலையை பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு தளபதியும் வேக வேகமா வெளியில வரான் கூட இருக்க சோல்ஜரை பார்த்து ஏண்டா நீ கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாரு ஹீரோயினை தாக்கும் போது அவ உடம்புல ஏதாச்சும் ஒரு இடம் பிரகாசமா ஜொலிக்கிற மாதிரி பாத்தியா ஆரம்பத்துல யோசிக்கிற சோல்ஜருக்கு அப்பதான் ஒரு விஷயமே ஞாபகத்துக்கு வருது ஒவ்வொரு முறையுமே ஹீரோயினை கொள்ளலாமே பக்கத்துல போகும்போது அவளோட காது மட்டும் பிரகாசமா ஜொலிச்சிருக்கும் உடனே இந்த விஷயத்த தளபதி கிட்ட சொல்லும் போது சரி அப்படின்னா இன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோயினை பாக்க நீ போ உண்மையாலுமே அவ உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கள் இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வா அதுக்கப்புறமா ஏதா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் சரின்னு சோல்ஜரும் சம்மதிக்க இங்க அப்படியே சீன் கட் ஆகுது இதே டைம்ல காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோயின் தனக்குள்ள இருக்க மேஜிக்க ட்ரை பண்ணி பாக்குறா ஆனா அவளால அஞ்சாம் நிலைக்கான மந்திர வாழ உருவாக்க முடியல நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து குருவும்
இருக்கா கட் பண்ணா அன்னைக்கு நைட் ஆகுது தளபதி பேச்ச கேட்டு சோல்ஜரும் மூங்கில் காட்டுக்கு வந்திருக்கான் ஏற்கனவே ஹீரோ ஹீரோயின் குரு இவங்க மூணு பேருமே தனித்தனி ரூம்ல நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப வந்த சோல்ஜரும் சத்தமே போடாம நேரா ஹீரோயின் ரூமுக்கு வரா ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க ஆவி மந்திரக்களை கண்டுபிடிக்க இவனும் தான் சக்திய பயன்படுத்துவான் நினைச்ச மாதிரியே காது ரொம்ப பிரகாசமா ஜொலிக்குது சோ இதுல இருந்தே ரொம்ப தெளிவா தெரியுது ஆவி மந்திரக்கள் ஹீரோயின் கிட்ட தான் இருக்குன்னு சரி மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி அந்த கல்லை எடுக்கலாம் பாக்குறப்ப அந்த மந்திரக்கள் ஹீரோட பவரை உறிஞ்சிருக்குல்ல அதே மாதிரியே சோல்ஜர் விடக்கூடிய மந்திர சக்தியவும் அது தனக்குள்ள உள்வாங்கிக்குது இது என்னடா அதிசயம் புரியாம இவன் பேந்த பேந்த முழிக்க திடீர்னு உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு சக்தி வெளியில வந்து இவன் ஒரு பக்கமா பறந்து போய் விளரான் இந்த சவுண்ட கேட்டு தூக்கத்துல இருந்து ஹீரோயினும் கண்ண முழிக்கிறா இதுக்கு மேலையும் இங்க இருந்தா ஆபத்தன் புரிஞ்சுகிட்டு சோல்ஜர் தப்பிக்கலாம் பாப்பா ஆனா நம்ம ஹீரோயின்க்கு தான் இப்ப மேஜிக் பவர் எல்லாம் அத்துப்படியாச்சே அது மூலமாவே வந்த சோல்ஜர் கூட சம்ம ஃபைட் இருந்தாலும் கூட ஹீரோயினை அடிச்சு போட்டுட்டு அந்த இடத்தை விட்டு தப்பிக்கலாம் பாப்பா ஆனா அதுக்குள்ளேயே நம்ம ஹீரோ உள்ள பூந்து மறுபடியும் சோல்ஜர் கூட ஃபைட் பதிலுக்கு சோல்ஜர் சும்மா இருப்பானா தான் கிட்ட இருக்க ஆயுதங்களை ஹீரோயினை பார்த்து தூக்கி போட அவளை காப்பாத்துறேன்னு உள்ள பூந்து அந்த ஆயுதத்தோட அடி எல்லாத்தையுமே இவ வாங்கிப்பான் இது மூலமா ரெண்டு பேருமே கீழே விழுந்துருவாங்க உடனே சோல்ஜரும் இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி கிடைச்ச கேப்ல அந்த இடத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆடுவான் முன்னாடியே குரு சொல்லிருப்பாருல ஹீரோவுக்கு பக்கத்துல ஹீரோயின் வந்தா கண்டிப்பா அவனோட சக்தியை உறிஞ்சுப்பான்னு அதே மாதிரியே இப்பயும் ஹீரோவோட பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு காலையில விடுது குருவும் ஹீரோவுக்கான பவரை எல்லாம் கொடுத்துட்டு வெளியில வருவாரு பார்த்தா முன்னாடியே நம்ம ஹீரோயின் இருக்கா என்னாச்சு நைட் ஃபுல்லா தூங்கலையான்னு கேக்குறப்ப இல்ல குருவே ஹீரோவுக்கு தான் அடிபட்டிருக்கு அதான் என்னாச்சு ஏதாச்சும் பாக்கலாம்னு இங்கேயே உட்காந்துருக்க தேவையில்லாம உடம்ப கெடுத்துக்காத முன்ன விட ஹீரோ இப்ப பரவாயில்ல நீயும் போயிட்டு கொஞ்ச நேரமாச்சும் ஓய்விடு இங்க கட் பண்ணா தப்பிச்சு வந்த சோல்ஜரும் தளபதி நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கள் இருக்கு நானும் என் சக்தியை பயன்படுத்தி மந்திரக்களை தனியா பிரிக்கலாம்னு பார்த்தேன் ஆனா அந்த மந்திரக்கள் என்னோட சக்தியவே உள்ள உறிஞ்சிக்கிச்சு இப்பதான் தளபதிக்கு புரியுது அப்படின்னா ஆவி மந்திரக்கள் சாதாரணமா ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள வைக்கப்படல யாருமே வெளியில எடுக்க முடியாத மாதிரி மந்திர கட்டு போடப்பட்டிருக்கு இப்பதான் தளபதியே கவனிக்கிறான் ஹீரோயின் கொடுத்து விட்ட மூணு பொக்கிஷங்கள்ல ஒண்ணு போலியானது ஏன்னா ஹீரோயின் அக்கா கூட இருக்க வேலைக்கார் தான் வேணும்னே அந்த உண்மையான பழத்தை தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலா போலிய வச்சிருப்பா தளபதிக்கு இந்த விஷயத்த பார்த்ததுமே அவ்வளவு சந்தோஷம் டக்குன்னு இவ ஒரு பிளான் போடுறான் ராணியவே ஏமாத்த போலியான பொக்கிஷங்களை கொடுத்திருக்கான்னு சொல்லி ஹீரோயின் மேல ஒரு பழிய போட்டு காட்டுக்குள்ள இருக்க அவளை மறுபடியும் கியூபா நகரத்துக்கு கூட்டிட்டு வரதுக்கு இவ ஒரு பிளான் போடுறான் உடனே இந்த விஷயத்த பத்தி ராணி கிட்ட சொல்ல சரின்னு அவங்களும் சம்மதிக்கிறாங்க ஆனா ராணி இதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க ஆவி மந்திரக்கள் வெளியில எடுக்க முடியாது ஏன்னா அது மந்திர கட்டால மூடப்பட்டிருக்கு யோ தளபதி உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் கண்டிப்பா ஐடியா இல்லாம எதையுமே சொல்ல மாட்டேன் அந்த ஆவி மந்திரக்கள்ளையும் தனியா பிரிச்சிருக்க ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கணும் உண்மையை சொல்லு அப்ப உடனே தளபதியும் அது ஒன்னும் ராணி உங்க பையன் அதான் இந்த நாட்டு இளவரசர் இருக்கால அவனுக்கு நீங்க மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம முன்னோர்கள் இதே மாதிரியே ஒரு சில பேர்கிட்ட இருந்து ஆவி மந்திரக்கல்ல தனியா பிரிச்சு எடுத்திருக்காங்க அதே முறையை பயன்படுத்தி நம்மளும் ஹீரோயின் கிட்ட இருக்க மந்திரக்கல்ல தனியா பிரிக்க முடியும் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் கூட ராணிக்கு அதுல விருப்பமே கிடையாது ஏன்னா ஹீரோயின் தளபதியோட பொண்ணு கிடையாது மந்திரவாதியோட பொண்ணு ராணி அப்படின்னா என்கிட்ட இன்னொரு வழி இருக்கு நம்ம வேணும்னா இளவரசருக்கு ரகசியமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த உண்மையை பத்தி கியூபா நகரத்துல இருக்க மக்களுக்கு கூட சொல்ல வேணாம் ஆரம்பத்துல யோசிச்சாலும் கூட அதுக்கப்புறமா இந்த ராணியும் சரின்னு சம்மதிக்கிறாங்க தளபதி இருந்தாலும் நீ பெரிய திலாலங்கடியா இத்தனை வருஷமா அவன் பண்ண வளர்த்திருக்க ஆனா அவன் மேல உனக்கு துளி கூட பாசமே இல்ல ராணி உங்களுக்கே தெரியும்ல இது எல்லாமே நம்ம ராஜ்யத்துக்காக இங்க அப்படியே சீன் கட் பண்ணா அடுத்த சீன்ல தளபதியோட வீட்டுக்கு முன்னாடி ராணியோட எக்கச்சக்கமான சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கையில ஆயுதங்களோட நிக்கிறாங்க ஹீரோயின் உண்மையான பொக்கிஷங்களுக்கு பதிலா போலியானத கொடுத்து ராணிய ஏமாத்த பாத்திருக்கா சோ அந்த குற்றத்துக்காக தளபதிக்கு நூறு சவுக்கடி கூடவே தப்பு பண்ண ஹீரோயின் எந்த நேரத்திலயும் இங்க வரலாம் சோ அதனால காவலர்களே எதுக்கும் தயாரா இருங்க நம்மள மீறி தளபதி வீட்டுக்குள்ள யாரும் போக கூடாது ஒருவேளை போக நினைச்சா அவங்க பிணமா மட்டும்தான் போகணும் இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா ராணியும் தளபதியும் போட்ட பிளான் தெரியாம ஹீரோயினா புடிச்ச திருவன் கங்கணம் கட்டி சுத்துற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த பன்னெண்டாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த எபிசோட் ஸ்டார்டிங் சீன்லயே நம்ம ஹீரோயின் சோகத்துல நிப்பாங்க சடனா அந்த நேரம் பார்த்து தளபதியோட அடியால் அங்க வரா என்னாச்சு இந்த டைம்ல எதுக்காக இங்க வந்தீங்கன்னு கேப்பா மன்னிச்சிருங்க இளவரசி நம்மளோட லூ குடும்பமே ஆபத்துல இருக்க
மூங்கின் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்களை பத்தி தளபதிக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்காக தான் வேலூனே பிளான் போட்டு மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க அவளை கியூபா நாடுக்கு வர வைக்கிறாங்க என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஹீரோயின் இந்த இடத்த விட்டு போக கூடாதுன்னு இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க கட் பண்ண இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவோட அண்ணன் தன்னோட அம்மாவை பார்த்து என்னாச்சு ஹீரோயின் கொடுத்த பொக்கிஷங்கள்ல ஒண்ணு போலியானதா இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாதுமா வேணும்னே யாரோ பிளான் போட்டு ஹீரோயின் இதுல சிக்க வச்சிருக்காங்க தயவு செஞ்சு அவளுக்கு எந்த தண்டனையும் கொடுக்காதீங்க இந்த பார் தம்பி நான் உனக்கு அம்மா மட்டும் கிடையாது இந்த நாட்டோட ராணி எப்பயுமே முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் என்கிட்ட இருக்கு ஹீரோயின் தப்பு பண்ணிருக்கா கண்டிப்பா அவளுக்கான தண்டனை கொடுக்கப்படும் இங்க கட் பண்ணா மூங்கில் காட்டுல இருக்க ஹீரோயின் குருவை பார்த்து என்ன மன்னிச்சிருங்க குருவே அவசரமா நான் கியூபானுக்கு போயாகணும் என் குடும்பமே ஆபத்துல இருக்கு ஏன் என்னாச்சுன்னு சந்தேகத்துல குருவும் கேட்க இல்ல குருவே நான் எடுத்து கொடுத்த பொக்கிஷங்கள்ல ஒண்ணு போலியானதுன்னு சொல்லிருக்காங்க கூடவே எங்க அப்பாவுக்கு ராணி நூறு சவுக்கடியை கொடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பா நான் சீக்கிரமே போயாகணும் இந்த பருமா இங்க இருக்கிறதும் போறதும் உன்னோட இஷ்டம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எதுக்கும் ஒரு வார்த்தைக்கு ஹீரோ கிட்ட கேட்டுக்கோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கையில இருக்க மந்திர காப்பையும் மறைய வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா நடந்த எல்லாத்தையுமே ஹீரோ கிட்ட சொல்லுவா பதிலுக்கு ஹீரோவும் எப்பாரு நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பாக்கும்போது கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு தப்பா இருக்கு இந்த நேரத்துல நீ கியூபானுக்கு போறது கண்டிப்பா ஆபத்து என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல என் குடும்பம் இப்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையில மாட்டிட்டு இருக்கு நான் போனா மட்டும்தான் அவங்களை காப்பாத்த முடியும் அப்ப உடனே ஹீரோ ஹீரோயின் கைய பிடிச்சு சமாதானப்படுத்தலாம் பாக்குறப்ப இவ தொட வந்தா கூட தொட விட மாட்டேங்கிறா எப்பயுமே நான் உங்களுக்கு பக்கத்துல வந்தா ஆபத்தா தான் இருக்கு இதுக்கப்புறமா நீங்களும் நானும் தள்ளியே இருக்கலாம் சொல்லிட்டு ஹீரோவோட பேச்சையும் மீறி பெட்டி படைக்க எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோயின் நேரா கியூபா நகரத்துக்கு வராங்க கட் பண்ணா பீலிங் சிட்டியில இருக்க மோஜோ அப்புறம் அந்த குட்டி பையன் இவங்க ரெண்டு பேருமே மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு போலாம் பாக்குறப்ப அங்க வந்த ஒரு சில கியூபா நாட்டு காவலர்கள் ஒரு அப்பாவியோட கழுத்துல குத்தி கொடூரமா சாகடிக்கிறாங்க நேருக்கு நேரா இதையெல்லாம் பார்த்து குட்டி பையனுக்கு இறந்து போன அம்மா அப்பா ஞாபகத்துக்கு வராங்க இதே மாதிரியே மோஜோவுக்கு ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் உண்மையை சொல்ல போனா சின்ன வயசுலயே இவளோட அம்மா அப்பா இறந்து போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா லின் ஜெய் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆளு மோஜோ மலை இறக்கப்பட்டு தன்னோட தங்கச்சி மாதிரியே எடுத்து வளர்த்திருக்கான் ஆரம்பத்துல எல்லாமே நல்லாதான் போயிருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் அடையாளம் தெரியாத ஒரு சில பேரு மோஜோவோட அண்ணனையே கொண்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல இறந்து போன அண்ணனோட கழுத்துல பார்த்த அதே காயத்தோட தலும்பு இப்ப கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் ஒரு அப்பாவிய கொண்டிருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு அதே மாதிரியே ஒரு தடையும் இருக்கு சோ மோஜோவுக்கு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இவங்க தான் தன்னோட அண்ணனை கொண்டிருக்காங்கன்னு கட் பண்ணா மூங்கில் காட்டுல இருக்க ஹீரோ தன்னோட குருவை பார்த்து ஹீரோயின் ரொம்ப ஆபத்தான நிலையில மாட்டிட்டு இருக்கா கியூபா நகரத்துக்கு போனா கண்டிப்பா அவளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் கூடவே தொலைஞ்சு போனா அந்த பழத்தையும் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் குருவே நீங்க சரி சொன்னா நான் கண்டிப்பா அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போவேன் பதிலுக்கு குருவும் நான் மாட்டேன் நான் சொல்ல போறேன் ஹீரோயின் கிட்ட இருக்க ஆவி மந்திரக்கல்ல நிறைய பேர் தேடிட்டு இருக்காங்க சோ அவளோட உயிருக்குமே ஆபத்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் ஒன்ன தடுக்க மாட்டேன் தாராளமா ஹீரோயினுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணு சரின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப கட் பண்ண இன்னொரு பக்கத்துல கியூபா நகரத்துக்கு வந்த ஹீரோயின் தன்னோட வீட்டுக்குள்ள போலாமே பாக்குறப்ப அங்க ஏற்கனவே ராணியோட காவலர்கள் இருக்காங்க ஹீரோயினை பார்த்த அடுத்த நிமிஷமே ராணியவே நீ ஏமாத்த பாத்திருக்க நீ பண்ணது தப்பு ஒழுங்கா சொல்றத கேட்டு எங்க கூட வா இந்த வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு உனக்கு அனுமதி கிடையாது கடுப்பான ஹீரோயினும் ஏன்டா என் வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு எவண்டா பர்மிஷன் கொடுக்கணும் காவலர்கள் கடுப்பாகி ஹீரோயினை பிடிக்கலாம் பாக்க நம்மளுக்கு தான் இப்ப மந்திர தந்திரங்கள் எல்லாம் அத்துப்படியாச்சே சோ அதை பயன்படுத்தி வெளியில இருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அசால்ட்டா அடிச்சு மட்டையாகிறா கடந்த இருபது வருஷமா எந்த ஒரு சக்தியுமே இல்லாம இருந்த ஹீரோயினுக்கு அஞ்சாம் நிலைக்கான சக்தி கிடைச்ச விஷயத்த பார்த்து அங்க இருக்க சோல்ஜரே மிரண்டு போறானுங்க அதுக்கப்புறமா நேரம் அங்க இருக்க வீட்டுக்குள்ள வந்து பாக்க ஒரு வேலைக்கார பயில கூட காணும் எல்லாருமே ராணியோட கட்டளைக்கு பயந்து ஓடி போயிட்டானுங்க சந்தேகத்துல தன்னோட வேலைக்காரியா அந்த ராணி சித்திரவதை பண்ணிருப்பாங்கல்ல அந்த ரூமுக்கு வந்து செக் பண்ணி பாக்க உள்ள இவளோட வேலைக்காரி மட்டும் இருக்கா என்னாச்சு இங்க இருந்த அப்பா அக்கா இவங்க எல்லாருமே எங்க போயிட்டாங்க ஐயோ இளவரசியா அதையும் கேக்குறீங்க ராணி உங்க மேல பயங்கர கோவத்துல இருக்காங்க அதுக்காகவே தளபதிக்கு நூறு சவுக்கடி குடுக்கறதுக்காண்டி அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க இங்க அப்படியே சீனும் கட்டாக அடுத்து பீலிங் சிட்டில இருக்க குட்டி பையனுக்கு பயங்கரமான காய்ச்சல் அங்க வந்த ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் என்ன ஏதுன்னு மோஜோ கிட்ட விசாரிக்க நானும் குட்டி பையனும் ஒரு சில காவலர்கள் ஒரு அப்பாவிய கொள்ற விஷயத்த நேருக்கு நேரா பார்த்தோம் நீ சொல்றத வச்சு பாக்கும்போது கண்டிப்பா அவங்க எல்லாருமே ஆவி மந்திரக்களை தேடக்கூடியவங்க பதிலுக்கு மோஜோவும் அவங்க யார அவனா இருக்கட்டும் அத பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது
நான் எந்த தப்பும் பண்ணல நான் கொடுத்தது உண்மையான பழம் தான் அப்படி இருக்கும் போது போலி ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இது கடையில ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கு உண்மையான குற்றவாளிய தேடி கண்டுபிடிச்சாதான் ராணிக்கு முன்னாடி வருவேன்னு ஹீரோயின் பயங்கரமா வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு இருக்கா சடனா அப்போன்னு பார்த்து ஹீரோவோட அண்ணன் அங்க வந்து காவலர்களே உடனடியா அரண்மனைக்கு போங்க இல்ல இளவரசே ராணி ஹீரோயின கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க அதான் நான் இருக்கல்ல அம்மா கிட்ட பேசிக்கிறேன் முதல்ல அரண்மனைக்கு போங்க வேற வழி இல்லாத காவலர்களும் அந்த இடத்த விட்டு அமைதியா போடுவாங்க உடனே ஹீரோயினும் தேங்க்ஸ் சொல்ல அப்ப உடனே இளவரசன பாருங்க இந்த பாரு நீ கொடுத்த பொக்கிஷம் கண்டிப்பா உண்மையா தான் இருக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து நான் உன்ன பாத்துட்டு இருக்க ஆனா இருந்தாலுமே இந்த நாட்டோட ராணி அதான் என்னோட அம்மாவுக்கு மேல சுத்தமா நம்பிக்கை இல்ல நமக்கு இப்ப இருக்க ஒரே ஒரு வழி உண்மையான குற்றவாளியை தேடி கண்டுபிடிக்க அம்மா கிட்ட தான் பேசி ஆகணும் சரி இவ்வளவு சம்மதிக்க அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினும் இளவரசனும் மட்டும் நேரா அரண்மனைக்கு போலான்னு பாப்பாங்க இது கடையில அந்த அக்கா கறி உள்ள போந்து இந்த பருமா உண்மையாலுமே அந்த பழத்தை நீதான் எடுத்திருந்தா திரும்ப குடுத்துரு உன்னால அப்பாவுக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம குடும்பத்துக்கே கெட்ட பேர் ஆயிடுச்சு அக்கா நீயும் என்ன நம்பலையா நான் உண்மையா தான் சொல்றேன் உடனே கூட இருக்க இளவரசனும் ஹீரோயினை பார்த்து அக்கா மேல கோவப்படாத ராணி கொடுத்த தண்டனையால யாங்சோ காட்டுக்கு போனல்ல அப்ப உன்னோட அக்கா உன்ன பாக்குறதுக்காண்டி வந்தா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உன் மேல அவ்வளவு பாசம் இருக்கு அதனால அவ சொல்ற எதையுமே பெருசா எடுத்துக்காத எல்லாமே உன் நல்லதுக்கு தான் ஹீரோயினுக்கு இதெல்லாம் கேட்டு அவ்வளவு ஷாக்கு எது யாங்சோ காட்டுக்குள்ள அக்கா என்ன தேடி வந்தாலா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சொல்ல போனா யாங்சோ காட்டுல நான் என் அக்காவையே பாக்கல அக்காவுக்கு உள்ளுக்குள்ள பயம் ஆனா அப்ப கூட பாருங்க நான் ஹீரோயினை தேடி காட்டுக்குள்ள போனேன் ஆனா எங்க தேடியுமே கண்டுபிடிக்க முடியல சோ அதனால அந்த காட்டை விட்டு நேரா வீட்டுக்கு வந்துட்டு போய் சொல்லுவா இப்ப இவங்க பேசிட்டு இருக்க எல்லாத்தையுமே ஹீரோவும் ஒளிஞ்சிருந்து கேட்டுட்டு இருக்கான் ஹீரோவோட அண்ணனுக்கு இங்கதான் டவுட் ஏற்கனவே இந்த அக்கா என்ன சொல்லிருப்பா ஹீரோயினை பாக்க காட்டுக்குள்ள போன அவ ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கா சோ அதனாலதான் திரும்ப வந்துட்டேன்னு போய் சொல்லிருப்பா இல்ல ஆனா இந்த முறை என்ன சொல்லிருக்கா பாருங்க நான் ஹீரோயினை தேடி காட்டுக்குள்ள போனேன் ஆனா எங்கேயுமே கிடைக்கலன்னு திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லிருக்கா ஒருவேளை திருடப்பட்ட பழத்துக்கும் ஹீரோயின் அக்காவுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குமோனு இந்த அண்ணங்கார ஒரு பக்கமா யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இங்க கட் பண்ண அடுத்த சீன்லயே நம்ம ஹீரோ தன்னோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் அப்ப உடனே அங்க இருக்க வேலைக்காரனும் இளவரசே இவ்வளவு நாள் எங்க போனீங்க இந்த கியூபா நகரத்துல எல்லாமே மாறி போயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியும்ல ராணிய ஹீரோயின் ஏமாத்த பத்திருக்கான்னு சொல்லி தளபதிக்கு நிறைய தண்டனைகளை கொடுத்தாங்க பதிலுக்கு ஹீரோவும் அந்த கதையை பத்தி எல்லாம் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஆனா இருந்தாலும் ஹீரோயினை மாட்ட வைக்க யாரோ வேணும்னே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முதல்ல உண்மையான குற்றவாளியை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்பதான் ஹீரோயினை காப்பாத்த முடியும் இந்த மாதிரி இவ ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவோட அண்ணங்கார தன்னோட அம்மா அதாங்க இந்த நாட்டோட ராணிய பாக்க வந்திருக்கான் அப்ப கூட இருக்க ஹீரோயினை பார்த்ததுமே ராணிக்கு சம கோபம் உடனே அவளை புடிச்சு சிறையில் அடங்கன்னு சொல்ல உள்ளகாரன் உள்ள பூந்து தடுக்கிறான் அம்மா ஏன் அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சத்தியமா ஹீரோயினுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஆனா என்னதான் சொன்னாலும் ராணி அதையெல்லாம் கேக்குற மாதிரியே தெரியல அப்ப கடுப்பான ஹீரோயினும் நான் தேடி கண்டுபிடிச்ச பழம் உண்மையானது வேணும்னே யாரோ திட்டம் போட்டு என்ன மாட்ட வைக்க பாக்குறாங்க ஏமா நீ சொல்றதெல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது நான் என்னமோ உன்னோட பொக்கிஷத்தெல்லாம் மாத்தி வச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருக்க இந்த பாரு பொக்கிஷங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்ததே உங்க அப்பா தான் கூடவே அவரோட கண்ணுக்கு முன்னாடிதான் கொடுத்த பழம் போலியானதுன்னு கண்டுபிடிச்ச நீயே வேணா பாருன்னு சொல்லி அங்க இருக்க பழத்தை தூக்கி போட அது அடுத்த நிமிஷமே கல்லா மாறி போயிடும் யார் இந்த வேலையை பார்த்தாங்கன்னு புரியாம ஹீரோயின் குழப்பத்துல இருப்பாங்க ஆனா அப்ப கூட அந்த ராணி இறக்கம் கூட காட்டாம நீ பண்ணது தப்பு என்ன ஏமாத்த பார்த்தல போய் சிறைக்கு போய் தண்டனை அனுபவி அடுத்த நிமிஷமே கூட இருக்க ஹீரோவோட அண்ணன் கால விழுந்து கெஞ்சிறான் அம்மா இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்கம்மா நான் இந்த நாட்டோட முடிசூடப்பட்ட இளவரச நீங்க எடுக்கிற முடிவுகள்ல எனக்கும் பங்கு இருக்கு தயவு செஞ்சு ஹீரோயினுக்கு இன்னும் சரியா மூணு நாள் மட்டும் டைம் கொடுங்க உண்மையான குற்றவாளியா நாங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம் தான் பெத்த பிள்ளையே காலில் விழுந்து கெஞ்சினா எந்த அம்மாவுக்கு தான் இறக்க வராது சரி விடு நீ கேட்ட மாதிரியே மூணு நாள் டைம் கொடுக்குற ஆனா ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கோ ஒருவேளை அந்த மூணு நாளைக்குள்ள பொக்கிஷத்தை தேடி கண்டுபிடிக்கலான்னு வையன் மறுபடியும் என்கிட்ட வாக்குவாதம் பண்ண கூடாது அமைதியா சிறைச்சாலைக்கு போகணும் வேற வழி இல்லாத ஹீரோயினும் இளவரசனும் சரின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா வெளியில வந்துருவாங்க எனக்காக ரொம்பவே கஷ்டப்படுறீங்கன்னு ஹீரோயினும் தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதிலுக்கு இளவரசனும் நன்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்ல என்ன உன்னை காப்பாத்த வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாளுக்குள்ள குற்றவாளியை தேடி கண்டுபிடின்னு சொல்லி இளவரசன் ஹீரோயினா அந்த இடத்த விட்டு அனுப்பி வைக்கிறான் இங்க அப்படியே சீனும் கட்டாக அடுத்து பீலிங் சிட்டில இருக்க மோஜோவை காட்டுறாங்க இரவு நேரத்துல கத்தி எடுத்து கையில வச்சிட்டு இருக்கா அங்க இருக்க குட்டி
மனசுக்குள்ள நிறைய கவலைகளும் கண்ணீரும் இருக்கு தயவு செஞ்சு அழனும் தோணுச்சுன்னா அழுதுருங்க நான் எப்பயுமே உங்களுக்கு பக்க பலமா இருப்பேன் ஆக்சுவலா ஹீரோயினுக்கு ரெண்டு விதமான கவலை ஒன்னு போலின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த பழம் எங்க போச்சு ரெண்டாவது அளவுக்கு அதிகமா பாசம் வச்ச ஹீரோ அவனை பார்க்க முடியலையே இன்னும் பேச முடியலையேன்னு உள்ளுக்குள்ள வேதனையால நொந்துட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வரைக்குமே ஹீரோயினுக்கு நம்ம ஹீரோ மூங்கில் காட்ட விட்டு இங்க வந்த விஷயமே தெரியாது இங்க அப்படியே சீனும் கட்டாக அடுத்த நாள் காலையில விடிஞ்சதுமே வீட்டுல இருக்க வேலைக்காரங்க கிட்டயும் சோல்ஜர்ஸ் கிட்டயும் தொலைஞ்சு போன அந்த பழத்தை பத்தி ஹீரோயின் கேள்வி கேட்பாங்க ஆனா யாருக்குமே அந்த பழம் எங்க போச்சு யாரு திருநாங்கன்னு தெரியல அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு புரியாம ஹீரோயினும் வேலைக்காரியும் குழப்பத்துல இருக்க இதே டைம்ல ஹீரோயினோட அக்காவை பார்க்க அந்த இளவரசன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் நடக்கிற எதுவுமே புரியாம அக்காவும் சந்தேகத்துல இளவரசே என்னாச்சு இவ்வளவு சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க அது ஒண்ணும் இல்ல தொலைஞ்சு போன பழத்தை பத்தி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் விசாரிக்கணும் முதல் முறையா என்கிட்ட கேட்டுட்டு நீ தான் யாங்சோ காட்டுக்கு ஹீரோயினை பாக்க போன அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் அப்ப என்கிட்ட என்ன சொன்ன ஹீரோயின் ரொம்பவே பாதுகாப்பா இருக்கான் ஆனா நேத்து என்கிட்ட என்ன சொன்ன யாங்சோ காடு ஃபுல்லாவே ஹீரோயினை தேடி பார்த்த எங்கேயுமே கிடைக்கல சோ அதனால திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் சொன்ன நீ சொன்ன ரெண்டு விஷயத்துல எது உண்மை ஹீரோயின் அக்காவுக்கு இப்படி எல்லாம் கேட்டதுமே உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் எங்க உண்மை எல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம மாட்டிப்போம்னு அடுத்த நிமிஷமே டக்குன்னு ஒரு ஐடியா ஐயோ இளவரசே நான் சொன்ன விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கல யாங்சோ காட்டுக்குள்ள உண்மையாலுமே நான் ஹீரோயினை பார்த்தேன் ஆனா நான் பாத்தேங்கிற விஷயத்த அவ பாக்கல சரி அப்படின்னா நேத்து ஏன் ஹீரோயினை பாக்கவே இல்லைன்னு போய் சொன்ன அதுவா நடக்கிற பிரச்சனை இல்ல நான் என்ன பேசுறேன்னு எனக்கே தெரியல ஏதோ குழப்பத்துல உளறிருப்ப ஆரம்பத்துல சந்தேகப்பட்டாலும் கூட அதுக்கப்புறமா இந்த இளவரசனுக்கு ஹீரோயின் அக்காமல் இருக்க டவுட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு இதே டைம்ல தளபதியும் தான் கூட இருக்க அடியால கூப்பிட்டு நம்ம போட்டு வச்ச திட்டம் ரொம்ப அழகா போயிட்டு இருக்கணும் இடையில எந்த ஒரு தடங்களும் வரக்கூடாது ராணி என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ரகசியமா ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோவோட அண்ணனுக்கும் கல்யாணம் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் இந்த உண்மை நாட்டு மக்களுக்கு தெரிய வந்தா கண்டிப்பா நமக்கு தான் கெட்ட பேரு அதுக்காக தான் இன்னொரு ஐடியா கொடுத்தாங்க ஏற்கனவே ஹீரோயினுக்கு சொல்லப்பட்ட மூணு நாள் முடிய போகுது ஆனா இப்ப வரைக்குமே உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியல சோ இத ஒரு சான்ஸா பயன்படுத்தி இளவரசன் கிட்ட மறுபடியும் ஹெல்ப் கேட்க சொல்லலாம் கண்டிப்பா நைட்டு இளவரசனோட அரண்மனைக்கு போவா அப்ப அவங்க குடிக்க போற ஒயின்ல மயக்க மருந்தா கலந்தா போதும் ரெண்டு பேருக்குமே போத தலைக்கேறி பிளான் போட்ட மாதிரியே கொஞ்சம் ஒண்ணு முன்னா இருப்பாங்க இது மூலமா ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்கலை எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க அடியாலும் அந்த இடத்த விட்டே கிளம்பலான்னு பாக்குறப்ப இடையில இந்த ஹீரோயின் அக்கா உள்ள பூந்து கத்தி எடுத்து அவங்க எழுத்துல வைக்கிறா ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லு எங்க அப்பாவும் நீயும் ஏதோ ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கீங்க அதுல முக்கியமா ஹீரோயின் சம்பந்தப்பட்டிருக்கா ஒழுங்கா என்கிட்ட உண்மையை சொல்றியா இல்லையா ஆரம்பத்துல யோசிச்சாலும் கூட அதுக்கப்புறமா இந்த அடியாலும் ஹீரோவோட அண்ணனையும் ஹீரோயினையும் ஒண்ணு சேர வைக்க பாக்குறாங்க ஏன்னா அப்படின்னா மட்டும்தான் ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்கல்ல தனியா பிரிக்க முடியும் அக்காவுக்கு இந்த விஷயத்தெல்லாம் கேட்டு இவ்வளவு ஷாக்கு ஆனா இருந்தாலும் கூட ஹீரோயின் அந்த மந்திரவாதி பொண்ணுங்கிற உண்மைய இன்னும் அந்த அடியால் பையன் இவகிட்ட சொல்லவே இல்ல அதுக்கப்புறமா இந்த விஷயத்த பத்தி அப்பா கிட்ட சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்லி வேலைக்காரனா அந்த இடத்த விட்டு அனுப்பி வைக்கிறா இப்பதான் உள்ளுக்குள்ள எக்கச்சக்கமான கேள்வி ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள எப்படி ஆவி மந்திரக்கல் போச்சு இது கடையில ராணியும் தன்னோட அப்பாவும் எதுக்காக இவ்வளவு போராடுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளை இந்த அக்காவும் யோசிக்க அப்படியே இந்த பதிமூணாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இந்த எபிசோட் ஆரம்பத்திலேயே பீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் மோஜோவும் தண்ணி அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் இந்த ஃப்ரெண்டும் கேப்பான் என்னாச்சு உனக்கு நேத்து நைட்டு கையில கத்தியோட உட்கார்ந்துருக்க குட்டி பையன் எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட சொல்லிட்டான் கேள்வியை கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே மோஜோ தூங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலான்னு பாப்பா அப்ப உடனே ஃப்ரெண்டுக்காரன் தடுத்து மோஜோ இப்படி இருக்காத ஒழுங்கா என்கிட்ட உண்மையை சொல்லு அப்படின்னா மட்டும்தான் என்னால உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஓ அப்படியா நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போற பீலிங் சிட்டில இருக்க உங்க அப்பாவோட ஆர்மியில நானும் சேரணும்னு சொன்ன ஆனா அப்ப என்ன தடுத்த இதுக்கு மேலயும் என்னால முடியாது என்னோட வளர்ப்பு அண்ணன கொண்டவங்களும் <laughs> மோசமாச்சுதான் ராணி கொடுத்த கடைசி நாள் ஆனா இப்ப வரைக்குமே உண்மையான குற்றவாளிய கண்டுபிடிக்க முடியல சரி பரவாயில்ல விடுமா இப்ப நம்மள காப்பாத்த இருக்க ஒர
நேரம் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு தளபதியும் ராணியும் திட்டம் போட்ட மாதிரியே உங்க தங்கச்சி நேரா இளவரசரை பாக்க அரண்மனைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் லேட் பண்ணா கூட ரெண்டு பேருமே ஒன்னு முன்னா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சடனா இளவரசிக்கு ஒரு ஐடியா என் அப்பாவும் ராணியும் போட்டு வச்ச திட்டத்தை முறியடிக்க என்கிட்ட ஒரு வழி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமா வீட்டை விட்டு கிளம்புறா கட் பண்ணா பீலிங் சிட்டிக்குள்ள தளபதி அனுப்பி வச்ச சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அதாங்க ஏற்கனவே மோஜோட அண்ணனை கூட கொண்டு இருப்பாங்களே அந்த பைபிளுங்க காட்டுக்குள்ள டென்ட் போட்டு உட்காந்துருக்கானுங்க சடனா அப்போன்னு பார்த்து அடையாளம் தெரியாத ஒரு ஆளு அங்க இருக்க சோல்ஜர்ஸ்ல ஒருத்தனோட கழுத்தையே அறுத்து கொடூரமா சாகடிக்கிறா ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அது நம்ம மோஜோ தான் இறந்து போன அண்ணனுக்காக பழி வாங்க எங்க வந்திருக்கா இதே மாதிரியே மீதி இருக்க சோல்ஜர்ஸையும் வெட்டி சாகடிக்கலாம் பாக்குறப்ப அந்த பைபிளுங்க இவ்வளவு அடிச்சிருவானுங்க கூடவே கத்திய வச்சு குத்தலான்னு பாக்கும் போது தன்னோட கைகளாலேயே அந்த கத்திய தாங்கி பிடிக்கிறா போல புலனு ரத்தமா ஊத்திக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளவு தாண்டா மோஜோவோட கதையே முடிய போதுன்னு பாப்போம் ஆனா அதுதான் கிடையாது எங்க இருந்தோ ஒரு கூர்மையான கத்தி பறந்து வந்து சோல்ஜர்ஸோட உடம்புல ஏ டக்குன்னு குத்தும் யாரு என்னன்னு பார்த்தா அது நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு எப்படியும் மோஜோ தான் பேச்ச கேட்க மாட்டாங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு நைட்டு ஃபுல்லா கண்ண முழிச்சு இவன் எங்க போறான்னு பாத்து இப்ப இவளை காப்பாத்த இங்க வந்திருக்கான் அதுக்கப்புறமா ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் அங்க இருக்க எதிரிகளை அசால்ட்டா கொண்டுட்டு கூடவே காயம்பட்ட மோஜோவை தூக்கிட்டு நேரா தங்களோட ஸ்கூலுக்கு வராங்க ஏற்பட்ட காயத்துக்கு டாக்டரும் மருந்த போட சந்தேகத்துல ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் கேப்பான் மோஜோவுக்கு முழுசா உடம்பு குணமாயிடுமா தபர் தம்பி நான் உண்மையை மறைக்க விரும்பல உடம்புல ஏற்பட்டிருக்க காயத்துக்கு நான் மருந்து போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பா அந்த காயம் ஆறி போயிடும் ஆனா அவ மனசளவுல நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கா சொல்ல போனா நடந்த ஏதோ ஒரு தப்பான நிகழ்வை திரும்ப திரும்ப நினைச்சு பார்த்து உள்ளுக்குள்ளேயே காயப்படுத்திட்டு இருக்கா கூடிய சீக்கிரமே அவளை சரி பண்ற வழிய பாரு அப்படி இல்லைன்னா பின்விளைவுகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு டாக்டரும் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்ப கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோயின் இளவரசனை பார்த்து உதவி கேட்கலாம் வந்திருப்பா அப்ப அந்த இளவரசனும் நேர வேற ரொம்ப அதிகமாடுச்சு இல்ல நீ வேணா சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசலாம் ஆரம்பத்துல யோசிச்சாலும் கூட அதுக்கப்புறமா சரின்னு சம்மதிச்சு ரெண்டு பேருமே ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க என்னாச்சு உண்மையான குற்றவாளியை தேடி கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்லையா மன்னிச்சிருங்க இளவரசே நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டேன் ஆனா இப்ப வரைக்குமே என்னால குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியல எங்க குடும்பத்துக்கு இப்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆளு நீங்க மட்டும்தான் எப்படியாச்சும் ராணி கிட்ட பேசி இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் மட்டும் அவகாசம் கேட்கணும் ஓனலமையும் எனக்கு புரியுது ஆனா அம்மா என் மேல பயங்கர கோபத்துல இருக்காங்க மறுபடியும் நான் போய் ஹெல்ப் கேட்டனா என்ன ஆகும் தெரியல பட் உனக்காக நான் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து அங்க அந்த ராணியோட வேலைக்காரி வரா தளபதியும் ராணியும் ஏற்கனவே திட்டம் போட்ட மாதிரி ஓயின்ல போதை மருந்த கலந்துருக்காங்க இது எதுவுமே தெரியாத ரெண்டு பேருமே ராணியோட வேலைக்காரி கொண்டு வந்த அந்த ஓயின் எடுத்து டக்குன்னு குடிச்சிருவாங்க பிளான் போட்ட மாதிரியே எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஆனா இளவரசனோட வேலைக்கார இருந்தா கண்டிப்பா இவங்க போட்ட திட்டமே வீணா போயிடும் சோ அதுக்காகவே ராணியோட வேலைக்காரிய பாருங்க உடனடியா ராணி உன்ன பாக்க வர சொன்னாங்கன்னு போய் சொல்லி அங்க இருக்க வேலைக்காரனை கூட்டிட்டு போயிடுவா இங்க சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோ இன்னக்கா நேரா ஹீரோவ பாக்க வந்திருக்கா என்னாச்சு உனக்கு இந்த டைம்ல எதுக்காக இங்க வந்தன்னு சந்தேகத்துல ஹீரோவும் கேப்பான் இளவரசே ஹீரோயின் ரொம்ப ஆபத்துல இருக்கா ராணியும் என்னோட அப்பாவும் ஏதோ ஒரு திட்டம் போட்டு உங்க அண்ணனுக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் போதை மருந்த கொடுத்து ரெண்டு பேரையுமே ஒன்னா வாழ வைக்க பாக்குறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு இது மூலமா என்ன கிடைக்க போகுது பதிலுக்கு உடனே அக்காவும் இளவரசே நடிக்காதீங்க ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் மந்திரக்கள் இருக்குங்கிற விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் பேசி நேரத்தை வீணடிக்க முடியாது சீக்கிரமா ஹீரோயினை நீங்க தான் காப்பாத்தணும் உடனே ஹீரோவோ அவசர அவசரமா இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்ப கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஒயின குடிச்ச ஹீரோயினும் ஹீரோவோட அண்ணனும் பயங்கர போதையில இருக்காங்க சடனா பக்கத்துல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த அண்ணனோட முகம் ஹீரோவோட முகமா தெரியுது ஏற்கனவே ஹீரோயினுக்கு ஹீரோவை பிடிக்கும் அது மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்கத்துல வந்து கிஸ் பண்ணலான் பாப்பா நல்ல வேலையா அதுக்குள்ளேயே ஹீரோயின் பக்கத்துல இருக்கிறது ஹீரோ இல்லங்கிற உண்மையா புரிஞ்சுப்பா இதே டைம்ல ஹீரோவும் அங்க வரா தன்னோட அண்ணனை மயங்க வச்சுட்டு கூடவே போதையில இருக்க ஹீரோயினை கூட்டிக்கிட்டு நேரா தன்னோட வீட்டுக்கு வரா ஏன்னா இந்த நிலைமையில ஹீரோயினை தளபதி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக முடியாது உடனே ஹீரோயின் அக்காவும் இதா சாக்குன்னு சொல்லி ஏற்கனவே போதையில இருக்க அந்த ஹீரோவோட அண்ணன் இருக்கான் பாத்தீங்களா அவனை கட்டி பிடிச்சு காதல் மலையை புழிஞ்சிட்டு அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு போயிடுவா கட் பண்ணா ஹீரோயினை தூக்கிட்டு வந்த ஹீரோ பெட்ல தூங்க வச்சுட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலான்னு பாக்குறப்ப அவ இவனை வளைச்சு பிடிக்கிறா எப்ப பாரு உன்ன பத்தியே கனவு வந்துட்டு இருக்கு பாரு இப்ப கூட நீ பக்கத்துல இருக்க மாதிரியே இருக்கு இன்னைக்கு உன்ன சும்மா
குடுக்க சொன்னாங்க உண்மையை போட்டு உடச்சிருவா இத கேட்டு கடுப்பான இளவரசன் நேரா ராணிய பாத்து அம்மா உங்களுக்கு என்னாச்சு நானும் ஹீரோயினும் ஒன்னா சேரத்துக்காக ஏன் அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க பண்றது மிகப்பெரிய தப்பு பதிலுக்கு அந்த ராணியும் இவ்வளவு நாளா மறைச்சு வச்ச அந்த மந்திரக்கள் இருக்க விஷயத்த ஓபனா சொல்லிருவா இருபது வருஷமா தேடிக்கிட்டு இருக்க நம்ம பரம்பரை சொத்தான ஆவி மந்திரக்கள் அதை ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் இருக்கு அதை வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஹீரோயின் ரத்தமும் ராஜ குடும்பத்தோட ரத்தமும் ஒன்னா கலக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்கல்ல தனியா பிரிக்க முடியும் இந்த விஷயத்த எல்லாம் கேட்டு இளவரசனுக்கே செம்ம ஷாக்கு ஆனா அப்ப கூட பாருங்க நீங்க எவ்வளவுதான் காரணங்களை சொன்னாலும் கூட எனக்கு ஹீரோயின பிடிக்கும் ஆனா அதுக்காக இந்த மாதிரி கேவலமான முறையில ஒன்னா இருக்கணும்னு நான் துளி கூட ஆசைப்பட்டதே கிடையாது தயவு செஞ்சு இதுக்கப்புறமும் இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு புள்ளக்கார அந்த இடத்த விட்டு கோச்சுக்கிட்டு போடுவான் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல தூக்கத்துல இருக்க ஹீரோயினுக்கு ஒரு சில இல்யூஷன் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியுது அதாங்க நைட்டு ஹீரோவை கட்டி பிடிச்சிருப்பாள் அதையெல்லாம் ஒரு சின்ன கனவு மாதிரி தெரியுது சடனா அத பார்த்து பயந்து போனவ டக்குன்னு கண்ண முழிக்க நம்ம எப்படி ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்தோம்னு புரியாம பேந்த பேந்த முடிச்சிட்டு இருப்பா அப்ப அந்த இடத்துக்கு ஹீரோ வரா என்னாச்சு நான் எப்படி இங்க வந்தேன்னு இவளும் கேள்வி கேப்பா உடனே ஹீரோவோ நடந்த உண்மைகளை சொல்லுவான் பாப்போம் ஆனா அதான் கிடையாது நீயும் இளவரசனும் அதிகமான போதையில இருந்தீங்க சொல்ல போனா நீ அவரோட பெட்ரூம்கே போயிட்ட ஒருவேளை இந்த விஷயத்த பத்தி ராணிக்கு தெரிய வந்தா ஏன் வேலைக்காரங்களுக்கு தெரிய வந்தா கூட உன்னோட அப்பாவுக்கும் உனக்கும் தான் ஆபத்து சோ அதுக்காக தான் உன்ன காப்பாத்தி இங்க தூக்கிட்டு வந்த ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோ சொல்ற எல்லாமே கரெக்ட் தோணுது அப்ப உடனே சந்தேகத்துல இவளும் கேப்பா ஆமா நீ தான் மூங்கில் காட்டுல இருந்தியே அப்புறம் எதுக்காக இங்க வந்த அதுவா நம்ம குரு வீட்டை எல்லாம் போட்டுட்டு மந்திர கலைகளை பயிற்சி பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு மூங்கில் காட்ட விட்டு வெளியில போயிட்டாரு சோ என்னால அங்க தனியா இருக்க முடியல அதான் மறுபடியும் இந்த கியூபா நகரத்துக்கே வந்த இப்ப அதெல்லாம் விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு ராணி உனக்கு கொடுத்த மூணு நாளுமே முடிஞ்சு போயிடுச்சு சொல்ல போனா இன்னைக்குதான் நீ அரண்மனைக்கு போயாகணும் அட ஆமால ஏற்கனவே மதியம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வீட்டை விட்டு கிளம்புறாங்க கட் பண்ணா அடுத்த சீன்லயே ஹீரோயின் தன்னோட வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இவ ஒரு பக்கமா உள்ள போயிட்டு இருக்க இதே டைம்ல அந்த ஹீரோயின் அக்கா விட வேலைக்காரி இருக்கா பாத்தீங்களா அவ அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டு இருக்கா இத ஒளிஞ்சிருந்து பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் டக்குன்னு அவளை கொத்தா தூக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு மறைஞ்சு போயிடுவான் இளவரசே உங்களுக்கு என்னாச்சு எதுக்காக என்ன இங்க தூக்கிட்டு வந்தீங்க அப்ப உடனே ஹீரோவும் இதுக்கு மேலயும் உன்னால உண்மையை மறைக்க முடியாது ஹீரோயின் கிட்ட இருந்த பொக்கிஷ பழத்தை எடுத்தது யாரு உண்மையை சொல்லு அது நீ என்ன ரொம்ப ஷாக்கா இருக்கா எனக்கு எப்படி இந்த உண்மையெல்லாம் தெரியும்னு நேத்து நைட்டு நான் போதையில இருக்க ஹீரோயினை தூக்கிட்டு போகும்போது அந்த ஹீரோயினோட அக்கா மட்டும் நேரா அரண்மனைக்குள்ள போனான் சந்தேகத்துல நானும் எட்டி பார்த்தப்பா போதையில இருக்க இளவரசனையே கட்டி பிடிச்சிட்டு இருந்தா அப்பவே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஹீரோயின் அக்கா இளவரசனை காதலிக்கிறான்னு சோ அதுக்காக தான் பிளான் போட்டு ஹீரோயின் கிட்ட இருக்க பொக்கிஷங்கள்ல ஒண்ணையும் எடுத்திருக்கீங்க ஏன்னா அப்பதான் ஹீரோயினுக்கும் இளவரசனுக்கும் கல்யாணம் நடக்காது இதுக்கு மேலையும் தப்பிக்க எந்த ஒரு வழியும் கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுகிட்டு அக்காவோட வேலைக்காரி தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு விடாம சொல்லிருவா அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோ ஹீரோயினோட அக்கா கிட்ட வரா என்னம்மா கண்ணு எப்படி இருக்க உன்னோட சொந்த தங்கச்சியவே மாட்ட வைக்க உனக்கு எல்லாம் எப்படிதான் மனசு வந்திருக்கோ உங்க அப்பந்தான் ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள தன்னோட படைகள் அனுப்பி அப்பாவை மக்களை கொள்றான் பார்த்தா நீ உன்னோட சொந்த தங்கச்சியவே கொண்டு போலையே உன்னோட அல்லக்கை எல்லா உண்மையுமே சொல்லிட்டானு ஹீரோ சொல்ல இங்க அப்படியே சீனும் கட்டாகுது அடுத்த சீன்லயே ராணிய பாக்க தளபதி ஹீரோயின் கூடவே ஹீரோயினோட அக்கா இந்த மாதிரி மூணு பேருமே வந்திருக்காங்க அப்ப உடனே ராணியும் என்னம்மா நீ கேட்ட மூணு நாள் முடிஞ்சு போயிடுச்சு இப்ப வரைக்கும் அந்த உண்மையான குற்றவாளியை தேடி கண்டுபிடிச்சியா இல்லையா மன்னிச்சிருங்க ராணி எங்களால உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியல சரி அப்படின்னா நல்லதா போச்சு காவலர்களே ஹீரோயினை புடிச்சு சிறையில அடைங்க இதையெல்லாம் கூட இருக்க தளபதி கேட்டு ராணி என் பொண்ணை எதுவும் பண்ணாதீங்க அவ பண்ண தப்புக்காக தண்டனை எல்லாத்தையுமே நான் ஏத்துக்கிறேன்னு அப்பங்கார உள்ள பூந்து ஹீரோயினை நம்ப வைக்க நடிச்சிட்டு இருக்கான் நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து ஹீரோயின் அக்காவுக்கே குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு தன்னாலதான் தான் குடும்பமே பாதிக்கப்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓடி வந்து ராணிக்கு முன்னாடி மண்டிகிட்டு உண்மையை சொல்லலான்னு பாப்பா கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து ஹீரோவோட சத்தம் நேரா ராணிக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பா என்னாச்சு நீ எதுக்காக இங்க வந்தன்னு கேப்பாங்க அப்ப உடனே ஹீரோவும் ராணி இவங்க மேல எந்த தப்பும் கிடையாது தொலைஞ்சு போன அந்த பொக்கிஷ பழத்துக்கு நான் தான் காரணம் மூங்கில் காட்டுக்குள்ள நானும் ஹீரோயினும் குரு கிட்ட மந்திரங்களை கத்துக்கிட்டு இருந்தப்ப விளையாட்டுக்காக நான் தான் உண்மையான பழத்தை தூக்கிட்டு அதுக்கு பதிலா போலியான பழத்தை வச்சேன்னு இவன் வேணும்னே போய் சொல்லிட்டு இருக்கான் ராணிக்கும் இதெல்லாம் தெளிவா புரியுது இந்த பாரு தம்பி வாய் வார்த்தையால எதையும் ஒத்துக்க முடியாது உங்ககிட்ட அதுக்கான ஆதாரம் இருக்கா ச
இந்த மாதிரி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் கூட ஹீரோயின் அதையெல்லாம் கேட்காம நான் ஹீரோவா பாத்தே திருவன்னு நேரா உள்ள வராங்க அந்த சோல்ஜர் சொன்ன மாதிரியே காயம்பட்டதால நம்ம ஹீரோ பெட்ல படுத்துட்டு இருக்கான் என்ன காப்பாத்துறதுக்காக ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ண உடனே ஹீரோவும் சிரிச்சுக்கிட்டு என்ன உன்னை எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் ஆனா ஒரு சில காரணங்களால நான் உன்னை விட்டு தள்ளி இருக்கிறது தான் நல்லது தான் மேல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கான்னு ஹீரோயினுக்கு ஆனந்த கண்ணீரு அப்ப உடனே அவனோட சட்டை தூக்கி பாக்க ராணி கொடுத்த நூறு சாட்டை அடியால முதுகளை ஃபுல்லா காயம்பட்டு ரத்தமா ஊத்திக்கிட்டு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு வேதனை ஓன்னு அழுறா அப்பதான் ஹீரோ ஒரு விஷயத்த சொல்றான் உன் கூட இருக்க யாரையுமே நம்பாத ஏன் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க நான் நம்புறது என் குடும்பத்தை மட்டும்தான் அதான் உன்னோட முதல் தப்பு குடும்பத்துல ஒரு ஆளா இருந்தா அவங்க நல்லவங்களா இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது உன்கிட்ட எதையும் மறைக்காம உண்மையா யார் இருக்காங்களோ அவங்கதான் உன்னோட குடும்பம்னு ஹீரோ சொல்ல அப்படியே இந்த பதினாலாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த எபிசோட் ஆரம்பத்திலேயே ஹீரோவும் ஹீரோவோட அண்ணனும் ஒன்னா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ராணி மூலமா ஹீரோயினுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் கவலைப்பட்ட நல்ல வேலை நீ இந்த மந்திர பழத்தை கொண்டு வந்து அவளோட மானத்தையே காப்பாத்திருக்க பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அது என்னோட கடமை அது மட்டும் இல்லாம இப்பதான் ஒரு விஷயமே தெரிய வந்துச்சு நானும் ஹீரோயினும் போதையில இருக்கப்ப நீ தான் அரண்மனைக்கு வந்து ஹீரோயினை தூக்கிட்டு போனான்னு சொன்னாங்க அதுக்காகவும் உனக்கு ரொம்ப நன்றி சரி அதெல்லாம் விடு உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி கேட்கணும் அன்னைக்கு அந்த போதை மருந்த குடுக்க சொன்ன ஆளை பத்தி உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஆரம்பத்துல அமைதியா இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா இந்த அண்ணனும் எனக்கு தெரியும் அது அம்மா தான் தளபதியும் அம்மாவும் திட்டம் போட்டு வேணும்னே ஹீரோயினையும் என்னையும் ஒன்னு சேர வைக்க பாக்குறாங்க கூடவே இத்தனை வருஷமா தேடிக்கிட்டு இருக்க ஆவி மந்திர்கள் அதுவும் இப்ப ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் இருக்கு சொல்ல போனா அதுக்கு ஆசைப்பட்டுதான் அம்மா ஹீரோயினையும் என்னையும் ஒன்னு சேர வைக்க பாக்குறாங்க ஆனா இங்கதான் எனக்கு செம்ம டவுட் இருக்கு யாங்சோ காட்டுக்கு போனப்பையும் ஹீரோயினுக்கு பாதுகாப்பா நீ அங்க இருந்த மூங்கில் காட்டுக்குள்ள ஹீரோயின் தனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்திய பிராக்டிஸ் பண்ணும் போது அந்த இடத்துலயும் நீ இருந்த லாஸ்டா இப்ப நாங்க ரெண்டு பேருமே போதையில இருந்தோம் அப்ப கூட நீ தான் உள்ள பூந்து ஹீரோயினை காப்பாத்திருக்க அப்படி ஹீரோயினுக்கும் உனக்கும் இருக்க உறவுக்கு பேர் என்ன இவ்வளவு நேரமா அமைதியா இருந்த ஹீரோவும் நான் ஹீரோயினா காதலிக்கிறேன் எந்த ஆபத்து வந்தாலும் சரி கண்டிப்பா ஹீரோயினுக்கு பாதுகாப்பா நான் இருப்பேன் பதிலுக்கு இந்த அண்ணனும் சிரிச்சுக்கிட்டே நான் எதிர்பார்த்தேன் ஏற்கனவே ஹீரோயின் மேல உனக்கு ஒரு லவ் இருக்குன்னு ஆனா ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கோ எக்காரணத்துக்காகவும் ஹீரோயினா நானும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் சரிவா ரெண்டு பேருமே போட்டி போட்டு பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அந்த இடத்தை விட்டே போயிடுவான் கட் பண்ண அன்னைக்கு நைட்டு வீட்டுக்கு வந்த ஹீரோயினும் வேலைக்காரிய பார்த்து பேசிட்டு இருக்க அப்பதான் சந்தேகத்துல இவளும் கேப்பா ஏன் இளவரசி உண்மையாலுமே ஹீரோ தான் அந்த மந்திர பழத்தை எடுத்தாரா எனக்கே யார் அந்த மந்திர பழத்தை எடுத்தாங்கன்னு இப்ப வரைக்கும் தெரியல சந்தேகத்துல நானும் ஹீரோ கிட்ட கேட்டேன் ஆனா அவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னான் தெரியுமா நான் மந்திர பழத்தை பறிச்ச அதே இடத்துல இன்னொரு பழத்தையும் தேடி கண்டுபிடிச்சு உனக்காக கொண்டு வந்தேன்னு சொன்னா இளவரசி கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியே தெரியல எனக்கு என்னமோ ஹீரோ ஊருக்குள்ள இருந்த மாதிரிதான் தெரியுது யாங்சோ காட்டுக்கு போயிருக்கதுக்கான வாய்ப்பே இல்ல இன்னொரு விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்க அப்பா அதாங்க இந்த நாட்டு தளபதிக்கு உங்களை விட அதிகமான சக்தி இருக்கு அது மூலமாவே கொடுத்த பலம் போலியானதுன்னு தளபதிக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கணும் இருந்தும் எதுக்காக ராணி கிட்ட போலியான பழத்தை கொடுக்கணும் கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு தப்பா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பாக்குற ஹீரோயினுக்கு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா உண்மையை கண்டுபிடிக்க ஒரே ஒரு வழி மட்டும் தான் இருக்கு அது அந்த மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோவோட குரு கண்டிப்பா யாங்சோட காட்ட பத்தியும் அங்க இருக்க பொக்கிஷங்களை பத்தியும் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் உண்மையாவே காட்டுக்குள்ள நிறைய பொக்கிஷ பழங்கள் இருந்தா கண்டிப்பா குருவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உடனே ஒரு பேப்பர்ல தனக்குள்ள இருக்க கேள்விகளை எழுதி நம்ம ஹீரோயின் குருவுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாங்க அதே டைம்ல ஹீரோயின் அக்காவும் அங்க வராங்க என்னாச்சுக்கா இந்த டைம்ல எங்க வந்திருக்கீங்க அது ஒண்ணும் இல்ல அப்பா இப்பதான் என்கிட்ட சொன்னாரு ராணி உனக்காக வச்சிருந்த அந்த நிச்சயதார்த்தத்தையே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களாமே என்னதான் பாதியிலேயே கல்யாணம் நின்று போனாலும் கூட உங்ககிட்ட பழகிட்டு இருக்க அந்த ஹீரோவோட அண்ணனுக்கு கண்டிப்பா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கு இதுக்கு மேலயும் நீ அமைதியா இருந்தா கண்டிப்பா இன்னும் ஆசைகள் அதிகமாகும் எனக்கும் புரியுதுக்கா நான் இன்னைக்கே இளவரசனை பார்த்து எனக்கு கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல கூடவே உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க சுத்தமா விருப்பம் இல்லன்னு சொல்லிட்டு அக்காவுக்கு இந்த விஷயத்த கேட்டதுமே அவ்வளவு சந்தோஷம் அப்ப உடனே ஹீரோயினும் ஆமா அப்பாவுக்கு நிறைய மேஜிக் பவர் எல்லாம் இருக்குல்ல சோ அது மூலமாவே நான் கொடுத்த பணம் போலியா உண்மையான அவரால் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் இருந்தாலும் ராணி கிட்ட எப்படி பொக்கிஷங்களை கொடுத்தாரு இந்த கேள்வியை கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே நல்லா இருந்த ஹீரோயின் அக்காவுக்கு போதா போதன்னு வேத்து ஊத்துது தேவையில்லாம எதுவும் யோசிக்காத எனக்கு ரொம்ப தூக்க வர மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அக்கா கறி அந்த இடத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆடுவா ஆனா இங்கதான்
பாடு சாமி தயவு செஞ்சு நீ என்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாத உனக்கு என்ன இப்ப மறுபடியும் ஹீரோயின் கிட்ட பேசுறதுக்கு அனுமதிக்கணும் அதுக்கு தானே இவ்வளவு மூச்சு போட்டு இருக்க சரிப்போ அதுக்கான அனுமதிய நான் குடுக்கறேன் ஆனா ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கோ இதுக்கு அப்புறமா கல்யாணம் அது இதுன்னு என்கிட்ட வரக்கூடாது விதிப்படி எது நடக்குதோ அப்படிதான் நடக்கும் பதிலுக்கு அந்த புள்ளக்காரனும் சிரிச்சுக்கிட்டே தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடுவான் கட் பண்ண அடுத்த சீன்ல இளவரசன் ஹீரோயினை காப்பாத்த நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்கா சோ அவனுக்கு ஒரு சின்ன கிப்ட குடுக்கலான்னு ஹீரோயின் நேரம் அரண்மனைக்கு வராங்க தன்னோட அம்மா ஹீரோயின் கிட்ட பேசுறதுக்கான பர்மிஷனை குடுத்துட்டாங்கன்னு இவனும் சந்தோஷத்துல இருப்பான் ஆனா வந்த ஹீரோயினை பாருங்க நான் உன்ன ஃப்ரெண்டா மட்டும் தான் பாக்குறேன் அது இப்ப இல்ல எப்பயுமே ஒரே ஒரு வார்த்தையால ஒட்டுமொத்த சந்தோஷமும் போயிடுச்சு பதில் எதுவுமே பேசாம இளவரசன் அமைதியா இருக்க அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் நேரா வீட்டுக்கு வராங்க இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோ புலம்பிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயினோட அக்காவே மந்திர பணத்தை தூக்கி இருக்கா ஆனா இந்த உண்மையை பத்தி ஹீரோயினுக்கு தெரியாது பாவம் எல்லாரையுமே நம்பி ஏமாந்துட்டு இருக்கா உடனே கூட இருக்க ஃப்ரெண்டும் ஏமாச்சான் ஹீரோயினுக்கு கல்யாணம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஆனா அவளுக்குள்ள இருக்க மந்திரக்கல்ல எடுக்க மறுபடியும் அந்த தளபதியும் ராணியும் ட்ரை பண்ணுவாங்க நினைக்கிற கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனா அது வரைக்குமே ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்கல்லே அவளை பாதுகாக்கும் இப்ப நமக்கு இருக்க ஒரே ஒரு வேலை இந்த கியூபா நகரத்துல இருக்க ஹீரோயினை மறுபடியும் மூங்கில் காட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்பதான் அவ இன்னும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருப்பா இவங்க பேசிட்டு இருக்க இதே டைம்ல ஹீரோவோட வேலைக்கார அங்க வரா இளவரசே நீங்க ஹீரோயினை பாக்க வர சொன்னீங்கல்ல நானும் நேரம் அவங்க வீட்டுக்கு போன ஆனா அந்த இடத்துல ஹீரோயின் இல்ல என்னடா உளறிட்டு இருக்க வேற எங்க போயிட்டா அதுவும் இவ்வளவு சீக்கிரத்துல இளவரசே சொன்னா கோச்சுப்பீங்க உங்க அண்ணன் ஹீரோயினுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காருல சோ அவரை பார்த்து நன்றி சொல்றதுக்காக நேரா கோட்டைக்கு போயிருக்காங்க பாத்தி அமைச்சான் உண்மையான பொக்கிஷ பழத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சது நானு கூடவே நூறு சவுக்குடிய வாங்கினதும் நானு ஆனா அந்த பைபிள்ல என்ன பாக்க வராமா அங்க போயிருக்கா இன்னைக்கு ஈவினிங் பார்க்குக்கு வருவாள் அப்ப வச்சுக்கிறேன் இங்க கட் பண்ணா ஹீரோ சொன்ன மாதிரியே ஹீரோயின் பார்க்குக்கு வந்திருக்காங்க ஆனா நம்ம ஹீரோ மூஞ்சி கொடுத்த பேசல என்ன என் அண்ணனை பாக்க ஏதோ அரண்மனைக்கு போனியாமே நான் உன் மேல சம கோவத்துல இருக்கேன் ஒழுங்க அந்த இடத்தை விட்டு போயிடு ஓ அப்படியா சரி நான் போறேன் போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடப்பாங்க அப்ப உடனே ஹீரோ அவளை தடுத்து சரி சரி போகாத உன் மேல இருந்த கோவம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்ப ஏன் கோச்சிட்டு இருக்க நான் உங்ககிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லல அதானே நீ தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் எவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கட்டி பிடிச்சு பச்சைக்கான ஒரு கிஸ் அடிச்சிருவாங்க அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோவோட மூஞ்சி எல்இடி லைட் மாதிரி பிரைட்டா தெரியுது ஆக்சுவலா அந்த பைபிள் கிஸ் காண்டு தான் இவ்வளவு வேலையை பார்த்திருப்போம் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல தளபதியை காட்டுறாங்க அப்ப அங்க வந்த சோல்ஜரும் தளபதி உங்க பொண்ணு அதான் அந்த ஹீரோயின் ஹீரோவை பார்க்க பார்க்கு போயிருக்கா நானும் எப்படியாச்சும் கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு பேரையுமே தனித்தனியா பிரிச்சு வைக்கலாம் தான் பாக்குறேன் ஆனா நான் சொல்ற எதையுமே ஹீரோயின் கேட்க மாட்டேங்கிறா இன்னைக்கு நைட்டு திரும்ப வருவாள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவு கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து நேரா ராணியை பார்த்து நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருக்கான் பதிலுக்கு அந்த ராணியும் எதுக்கும் பயப்படாத ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒண்ணு சேர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சின்ன பையனா இருந்த ஹீரோவுக்கு காதல் விஷயத்த கொடுத்த சொல்லப்படா இத கோல்டு பாய்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவன் எப்பெல்லாம் தான் காதலிக்கிற பொண்ணுக்கு பக்கத்துல போறானோ அந்த டைம்ல உள்ள இருக்க உறுப்புகள் எல்லாம் செயலுக்கு ஆரம்பிக்கும் சோ இது மூலமா கண்டிப்பா ஹீரோ இன்னும் கொஞ்ச நாளையே இறந்து போயிடுவான் தளபதிக்கே இந்த விஷயத்த எல்லாம் கேட்டு வைத்த கிழக்குது ஆக்சுவலா ஹீரோவுக்கு பாய்சன கொடுத்ததுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு உண்மையை சொல்ல போனா ராணிக்கு தன்னோட பையன் தான் இந்த நாட்டு ராஜாவாகணுங்கிற ஆசை சோ அதுக்காகவே ஹீரோவை சாகடிக்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷத்த கொடுத்திருக்கா அது மூலமாவே உடம்பு ஃபுல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த விஷம் பரவிட்டு இருக்கு ஹீரோயின் காதலிச்சாலும் சாவா காதலிக்கிற நாளும் உள்ள இருக்க விஷத்தால சாவா கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோ ஹீரோயின் ஒன்னா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் நம்ம ஹீரோவும் வானத்தை காட்டி எனக்கு எப்பெல்லாம் சோகமா இருக்கோ மனசுல ரொம்ப கவலை இருக்கோ அந்த நேரத்துல என் அம்மா அப்பாவை நினைச்சுக்கிட்டு இங்கதான் வந்து உட்காந்து இருப்பேன் அவங்க கூட இருந்த வரைக்கும் நானும் சந்தோஷமா தான் இருந்தேன் ஆனா இப்ப நான் ரொம்ப தனிமையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உடனே கூட இருக்க ஹீரோயினும் ஹீரோவோட கைய புடிச்சு ஏன் அப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க நான் உனக்காக எப்பயும் இருப்பேன்னு சத்தியம் பண்றா இந்த வார்த்தையை கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே மனசுக்குள்ள பட்டாம்பூச்சி பறகுது சரி ரெண்டு பேருமே கிஸ் பண்ணலாமே பக்கத்துல போக ஏற்கனவே இந்த ராணி கொடுத்த விஷம் எல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல வந்த அடுத்த நிமிஷமே இவனுக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தி பயங்கரமா வழிய கொடுக்குது நடக்கிற எதுவுமே புரியாம சந்தேகத்துல ஹீரோயினும் கேள்வி கேட்பாங்க ஆனா அப்ப கூட தனக்குள்ள ஏற்பட்டுகிட்டு இருக்க வழிய பத்தி வெளியில சொல்லாம ஹீரோ
பண்ணுங்க உடம்பு முடியாத மாதிரி ஹீரோ இன்னும் நடிப்பாங்க சந்தேகத்துல என்னாச்சு உனக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுதுன்னு கேப்பாரு இதா சாக்குன்னு நான் ஒருத்தருக்கு பக்கத்துல போறப்பெல்லாம் என் உடம்பு பயங்கரமா கூலிங் ஆகுது சொல்ல போனா பனிக்கட்டி மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவு பயங்கரமான வழியும் கொடுக்குது சரின்னு சந்தேகத்துல ஹீரோயினோட நாடிய புடிச்சு பாக்க அது இப்ப நார்மலா இருக்கு ஏமா எனக்கு என்ன வேற வேலை இல்ல நினைக்கிறீங்களா சும்மா என்ன விளையாட்டுக்கு கூப்பிட்டு உடம்பு சரியில்ல அது சரியில்லன்னு விளையாண்டு இருக்கீங்க நீங்க எதையோ என்கிட்ட இருந்து மறைக்க பாக்குறீங்க ஆனா உண்மையை சொன்னா கண்டிப்பா என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஆரம்பத்துல யோசிச்சாலும் கூட அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினும் என் ஃப்ரெண்டுக்கு இதே மாதிரிதான் உடம்புல எக்கச்சக்கமான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப வரைக்குமே அது என்ன நோய்ங்கிற விஷயத்த எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல பதிலுக்கு அந்த மருத்துவரும் நான் போய் சொல்லி உங்களை ஏமாத்த விரும்பல நானும் என் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான நோயை கேள்விப்பட்டதே கிடையாது நீங்க வேற யார்கிட்டையாச்சும் விசாரிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு டாக்டரே அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவாரு அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினும் ஃப்ரெண்டும் இந்த பழங்கால புத்தகங்கள்ல மருத்துவ குறிப்புகள் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுல ஹீரோவுக்கு இருக்க சிம்டம்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பழங்கால புக்ஸ்ல தேடி பாக்குறாங்க ஆனா எதுவுமே கிடைக்கல கட் பண்ண அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா இப்ப வரைக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஹீரோவை எப்படி காப்பாத்த போறோம்னு குழப்பத்துல இருப்பா சடனா அப்போன்னு பார்த்து ஹீரோவோட அண்ணன் அங்க வரா என்னாச்சு நம்மளோட மருத்துவர் ஒன்ன வந்து பாத்துட்டு போனாரு செக் பண்ணி பார்த்ததுல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்னாரு உண்மையாவே உனக்கு நல்லா இருக்கா இல்ல என்கிட்ட இருந்து எதையாவது மறைக்க பாக்குறியா எதா இருந்தாலும் சொல்லு கண்டிப்பா என்னால முடிஞ்ச உதவிகளை நான் உனக்கு செய்வேன் உள்ளுக்குள்ள தயக்கத்தோடைய ஹீரோயினும் இல்ல என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு பயங்கரமான உடம்பு சரியில்ல நான் எப்பெல்லாம் பக்கத்துல போக பார்த்தாலுமே அவங்க உடம்பு பயங்கரமா பனிக்கட்டி மாதிரி உறைஞ்சு போகுது கூடவே நினைச்சு பார்க்க முடியாத உடம்பு வலி என்ன சொல்ற என் தம்பி உடம்புக்குள்ள இவ்வளவு வித்தியாசமான ஒரு நோய் இருக்கா என்கிட்ட இதை பத்தி முன்னாடியே சொல்லல ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் ஹீரோவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லவே இல்லையே அப்புறம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அதுவா நீ வெளியில போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆளு அது ஹீரோ மட்டும்தான் சோ அதை வச்சுதான் ரொம்ப ஈஸியாவே கண்டுபிடிச்சேன் என்னதான் அவனுக்கும் எனக்கும் போட்டி இருந்தாலும் கூட எனக்கு ஹீரோவோட உயிர் முக்கியம் ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேருமே அண்ணன் தம்பி நீ எதுக்கும் பயப்படாம பாதுகாப்பாயிரு அரச குடும்பத்தோட புத்தக சாலையில பழங்கால புக்ஸ் நிறைய இருக்கு கண்டிப்பா அதுல இந்த நோயை பத்தி ஏதாவது குறிப்புகள் இருக்கும் சரி இளவரசே அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நானும் வரேன் இல்ல அந்த இடத்துல ராஜ குடும்பத்தோட ஆட்களுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி இருக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல விடு இரவு நேரத்துல யாருக்கும் தெரியாம உள்ள போயிட்டு அந்த புத்தகத்தோட குறிப்பையும் தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க கட் பண்ண அடுத்த அந்த அண்ணங்கார நேரா ஹீரோவை பார்க்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் என்னாச்சு உடம்பு இப்ப சரியாயிடுச்சா எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் ஹீரோயின் என்கிட்ட எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டா உன் உடம்புல இருக்க அந்த அமானுஷ்யமான வியாதியை பத்தி உடனே கண்டுபிடிச்சாகணும் நான் கூடிய சீக்கிரமே அதுக்கான மருந்தை கண்டுபிடிச்சு உன்னை காப்பாத்துவேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு உனக்கும் எனக்கும் இருக்க போட்டி என்னைக்கும் மாறாது ஆனா இருந்தாலும் நீ என்னோட தம்பி என் உயிர் போற நிலைமையே வந்தாலும் நீ என்ன காப்பாத்த மாட்டேன் அதே மாதிரிதான் இதுவும் எதுக்கும் பயப்படாம பாதுகாப்பாயிரு நான் கூடிய சீக்கிரமே மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் சொல்லிட்டு இந்த அண்ணங்காரனும் வீட்டை விட்டு கிளம்புறான் ஆனா அப்படி வெளியில வந்த அடுத்த நிமிஷமே கூட இருக்க வேலைக்காரனை பார்த்து எனக்கு என்னமோ என் அண்ணனுக்கு இருக்கிறது நோய் மாதிரி தெரியல யாரோ என் அண்ணனுக்கு வேணும்னே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயிரை பறிக்கக்கூடிய விஷத்தை கொடுத்திருக்கணும் கூடிய சீக்கிரமே உண்மையை கண்டுபிடிப்பேன்னு அண்ணங்காரன் சொல்ல அப்படியே இந்த பதினஞ்சாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த எபிசோட ஆரம்பத்துல ஹீரோயின் சோகத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பா நம்ம ஹீரோவை பார்க்க முடியலையே ஒவ்வொரு முறையுமே பக்கத்துல போகும்போது ஹீரோ வழியால கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு திரும்ப திரும்ப அதையே யோசிச்சுட்டு இருக்கா சடனா அப்போனு பார்த்து ஒரு நரி ஓடி வந்து ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல நிக்கும் என்ன ஏதுன்னு புரியாம சந்தேகத்துல இவ்வளவு அதை புடிச்சு தடவி கொடுக்க அடுத்த நிமிஷமே நரி உருவத்துல இருந்து ஹீரோ வெளியில வரான் இப்பதான் புரியுது நரியா வந்தது ஹீரோன்னு ஆரம்பத்துல ஹீரோயினுக்கு இதையெல்லாம் பார்த்து அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனா இருந்தாலும் மறுபடியும் ஹீரோ கஷ்டப்படுவான்னு புரிஞ்சுகிட்டு வேக வேகமா வீட்டுக்குள்ள போலான்னு பாப்பா ஆனா நம்ம ஹீரோ சும்மா இருப்பானா எங்க ஓடுற என்ன விட்டு நீ தள்ளி இருக்க பாக்குறேன்னு எனக்கு புரியுது ஆனா இருந்தாலும் நீ தான் என்னோட சந்தோஷம் சொல்லி இவன் ஹீரோயினா கட்டிப்பிடிப்பான் சே நம்ம மேல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கான்னு ஹீரோயினும் கட்டிப்பிடிக்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க விஷயம் அதோட வேலையை காட்ட ஆரம்பிக்குது பயங்கரமான நெஞ்சு வழி இப்படியே போயிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா அப்பா சொன்ன மாதிரியே ஹீரோவோட உயிருக்கு தான் ஆபத்து சோ இதுக்கு மேலையும் இங்க இருக்கக்கூடாது தயவு செஞ்சு நீ என் பக்கத்திலேயே வராத என்ன விட்டு நீ தள்ளி இருந்தாதான் சந்தோஷமா இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அழுதுகிட்டே வீட்டுக்குள்ள போயிடுவாங்க நேருக்கு நேரா இதையெல்லாம் பார்த்து ஹீரோவாலையும் தாங்க முடியல அடுத்த நாள் காலையில விடியுது தான் ஃப்ரெண்ட கூப்பிட்டு நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு
அம்மாவோட அண்ணன் ஓடி வந்து ஹீரோ கிட்ட இருக்க சாப்பாட சாப்பிடலாம் பாக்குறப்ப அந்த அம்மா தட்டி விடுறாங்க ஏன் என்னாச்சுமா தம்பியோட சாப்பாட நான் சாப்பிட கூடாதா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே ராணி வில்லத்தனமா சிரிச்சிருக்கா எதுவுமே புரியாத சின்ன பையனா இருந்த ஹீரோ வேற வழி இல்லாம குடுத்த சாப்பாடையும் சாப்பிட்டுருக்கான் சோ இது மூலமாவே ஹீரோவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ராணி தான் விஷத்தை கொடுத்திருக்காங்கன்னு உடனே மருத்துவர் கிட்ட இந்த நோயை சரிப்படுத்த மாத்து மருந்து இருக்கான்னு கேட்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு விஷத்தை முறிக்கிறதுக்கான மாத்து மருந்து இல்ல ஆனா அந்த விஷத்தை கொஞ்ச நாளைக்கு கட்டுப்படுத்துற அளவுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு வெள்ளி ஊசிய நெஞ்சு பகுதியில குத்தும் போது கண்டிப்பா உனக்குள்ள இருக்க அந்த விஷம் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகும் ஆனா அதுல ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கு நிக்க போறது விஷம் மட்டும் கிடையாது உனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்குள்ள இருக்க சக்திகள் போயிடும் சொல்ல வரீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு இருக்க ஒரே ஒரு வழி இதுதான் ஆனா அந்த வெள்ளி ஊசிய குத்திக்கிட்டாலும் கூட உனக்குள்ள சக்திகள் இருக்கும் அதை பயன்படுத்தாத வரைக்குமே உனக்கு பாதுகாப்பு ஒருவேளை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்ச நான் குத்தப்பட்ட வெள்ளி ஊசிய தாண்டி உள்ள இருக்க விஷம் உடம்பு ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிக்கும் சொல்ல போனா கூடிய சீக்கிரத்துல இறந்தே போயிடுவேன் கூட இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த விஷயம் சுத்தமா பிடிக்கல ஏன்னா ஹீரோயின் உயிரை காப்பாத்த இருக்க ஒரே ஒரு ஆளு நம்ம ஹீரோ தான் இப்ப அவன் உடம்புக்குள்ளயுமே சக்திகள் போயிடுச்சுன்னு தெரிய வந்தா கண்டிப்பா ஹீரோ உயிருக்கு எதிரிகள் மூலமா ஆபத்து வரும் சோ அதுக்காகவே ஃப்ரெண்டுகார வேணா வேணாம் தடுப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோ அதையெல்லாம் கேக்குற மாதிரியே இல்ல என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல இதுக்கு மேலையும் என்னால ஹீரோயினை விட்டு தள்ளி இருக்க முடியாது இப்ப நடக்க போற விஷயத்த பத்தி வெளியில இருக்க யாருகிட்டயுமே சொல்ல வேணாம் முக்கியமா என்னோட அண்ணன் கிட்ட கூட வேற வழி இல்லாம ஃப்ரெண்டுகாரனும் சரின்னு சம்மதிக்க அதுக்கப்புறமா அங்க இருக்க டாக்டரும் வெள்ளி ஊசிய ஹீரோவோட நெஞ்சில குத்தி உடம்புக்குள்ள இருக்க விஷயத்த ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறாரு கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க நோயை சரி பண்றதுக்காக நம்ம ஹீரோவோட அண்ணனும் ஹீரோயினும் ஒரு புத்தக சாலைக்கு போலாம்னு சொல்லிருப்பாங்கல்ல பொதுவா அந்த இடத்துக்குள்ள அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆளுங்களுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி அதனாலேயே அந்த ஹீரோவோட அண்ணன் ஹீரோயினா மறைச்சு மறைச்சு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறமா உள்ள வந்த ரெண்டு பேருமே ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க நோயை பத்தி செக் பண்ணி பார்க்க நினைச்ச மாதிரியே பழங்கால புத்தகத்துல ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க அந்த கோல்டு பாய்சனை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் போட்டிருக்கு ஆனா அதுக்கான மாத்து மருந்தை பத்தி அந்த புக்ல எதுவுமே இல்ல கட் பண்ணா இதே டைம்ல வீட்டுல இருக்க ஹீரோயின் அக்காவை காட்டுறாங்க அப்பா அங்க வந்த வேலைக்காரியும் இளவரசி விஷயம் தெரியுமா ஹீரோவோட அண்ணன் ஹீரோயினை கூட்டிக்கிட்டு கோட்டைக்கு போயிருக்கா நேத்துதான் உங்க தங்கச்சிக்கு அவ்வளவு அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணீங்க ஆனா அதையெல்லாம் கேட்காம மறுபடியும் இளவரசர் கூடையே பேசிட்டு இருக்காங்க அக்கா கறிக்கு இந்த விஷயத்த எல்லாம் கேட்டு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு கோபம் கூடவே ஒரு சின்ன பிளாஷ் பேக் ஒரு சீன்ல ஹீரோவோட அண்ணன் போதையில இருந்திருப்பான் அப்ப இந்த ஹீரோயின் அக்கா கோட்டைக்கு போயிருப்பாங்கல்ல அந்த டைம்ல கூட இருக்க அக்காவை ஹீரோயின் நினைச்சுக்கிட்டு இந்த பைபுள்ள கிஸ் அடிச்சிருக்கான் ஆனா அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா மயக்கத்தை விட்டு கண்ண முடிச்சவ என்ன மன்னிச்சிரு நான் பண்ணது தப்புன்னு சொல்லுவான் பதிலுக்கு இந்த அக்காவும் மன்னிப்பு தேவையில்ல ஏன்னா என் மேல உங்களுக்கு முழு உரிமை இருக்கு இந்த பாரு நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் உனக்கும் எனக்கும் செட் ஆகாது நான் முழுசா ஹீரோயினை மட்டும் தான் காதலிக்கிறேன் நீ என்ன தப்பா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் பண்ண தப்புக்கு கண்டிப்பா தண்டனைகளை ஏத்துக்கிறேன் ஆனா ஒரு விஷயத்த மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி நான் ஹீரோயினை மட்டும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் பதில் எதுவுமே பேசாம ஹீரோயின் அக்காவும் ஓன்னு ஒப்பாரி வைக்க இங்க அப்படியே பிளாஷ்பேக்கும் கட் ஆகுது கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோ ஹீரோயின் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நிப்பான் சரி உள்ள போலான்னு பார்த்தா மன்னிச்சிருங்க இளவரசே நீங்க பண்ண தப்புக்காக தளபதி வீட்டுக்குள்ள போக கூடாதுன்னு ராணி உத்தரவு போட்டிருக்காங்க ஓ அப்படியா சரி நான் வீட்டுக்கு வெளியில நினைக்கிறேன் போய் ஹீரோயினை வர சொல்லுங்க வேக வேகமா காவல் அலையும் உள்ள போறான் சரி ஹீரோயின் தான் வரப்போறான் பார்த்தா அதுதான் இல்ல ஹீரோயினோட வேலைக்காரி வந்திருக்கா இளவரசே என்னாச்சு உங்களுக்கு ஹீரோயின் வீட்டுல இல்ல தயவு செஞ்சு போயிட்டு அப்புறமா வாங்க என்ன வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டு நான் வெளியில போயிட்டேன் போய் சொல்ல சொன்னாலா இன்னைக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஹீரோயினை பார்க்காம இந்த இடத்த விட்டு போக மாட்டேன் உடனே வேலைக்காரியும் ஓடி வந்து ஹீரோயின் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்ல பதிலுக்கு அவளை பாருங்க ஒவ்வொரு முறை ஹீரோவுக்கு பக்கத்துல போகும் போதும் அவன் மன ரீதியாவும் உடல் ரீதியாவும் நிறையவே பாதிக்கப்படுறான் என்னால இதுக்கப்புறமும் பக்கத்துல போக முடியாது ஏன்னா அது மூலமா அவனோட உயிருக்கே ஆபத்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு கட் பண்ணா இதே டைம்ல அக்காவும் அவளோட வேலைக்காரியும் ஒன்னா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் இந்த வேலைக்காரி ஒரு ஐடியா குடுக்குறா ஏன் இளவரசி சின்ன வயசுல இருந்தே உங்க தங்கச்சிக்காக எவ்வளவோ விட்டு கொடுத்திருக்கீங்க ஆனா அந்த நன்றி எதுவுமே இல்லாம பாருங்க உங்க தங்கச்சி உங்களுக்கு எதிராக திரும்பி நீங்க காதலிக்கிற அந்த இளவரசனையே தனக்கு சொந்தமாக்க பாக்குறாங்க நீங்க வேணும்னா அமைதியா இருக்கலாம் ஆனா என்னால இருக்க முடியாது வேணும்ன
வந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அன்னைக்கு நைட் ஆகுது ஹீரோயின் ஒரு பக்கமா சோகத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பா அப்ப கூட இருக்க வேலை கரையும் என்னாச்சு இளவரசி ஹீரோ உங்கள்ட்ட பேசலான்னு வருத்தமா இருக்கா அட பிரச்சனை இப்ப அது இல்ல ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க நோய முதல்ல குணப்படுத்தணும் எதுக்கும் பயப்படாதீங்க அதான் இளவரசரே சொன்னார்ல பழங்கால புக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தரேன்னு சோ கண்டிப்பா ஹீரோவை குணப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ குறிப்புகள் அதுல இருக்கும் என்னதான் சொன்னாலுமே ஹீரோயினுக்குள்ள ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்துட்டே இருக்கு கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல மயக்கத்தை விட்டு கண்ண முடிச்ச ஹீரோவும் ஹீரோயின் கிட்ட எப்ப பேச போறோம் எப்ப பாக்க போறோம்னு உள்ளுக்குள்ளேயே புலம்பிட்டு இருப்பான் அப்ப உடனே கூட இருக்க வேலைக்காரனும் இளவரசி எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் தான் புரியல உங்களுக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி ஹீரோயின் கிட்ட ரொம்ப ஈஸியாவே பேசலாம் ஆனா நீங்க ஏன் அதை பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள மந்திர சக்தி இல்லையா பதிலுக்கு ஹீரோவும் உனக்கே தெரியும் என் உடம்புக்குள்ள கோல்டு பாய்சன் இருக்கு அது மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என் உடல் உறுப்புகளே செயலழந்து போயிட்டு இருக்கு ஹீரோயின் கிட்ட பேசி பழக எனக்கு வேற வழி தெரியல அதுக்காக தான் மருத்துவர் மூலமா வெள்ளி ஊசிகளை என் நெஞ்சில பதிச்சிருக்கேன் இது மூலமா உடம்புக்குள்ள இருக்க விஷம் ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஆனா மறுபடியும் டாக்டரோட பேச்ச மீறி எனக்குள்ள இருக்க சக்திகளை பயன்படுத்தினா மறுபடியும் அந்த விஷம் அதோட வேலையை காட்டும் ஐயோ இளவரசு இந்த விஷயம் மட்டும் தளபதிக்கு தெரிய வந்தா தெரிஞ்சாதானே யாருக்கும் தெரியாம நீ தான் ரகசியமா பாதுகாக்கணும் பதிலுக்கு அந்த சோல்ஜரும் சரின்னு சம்மதிக்க இளவரசே என்கிட்ட இன்னொரு ஐடியா இருக்கு உங்களால மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி ஹீரோயினா பாக்க முடியாது ஆனா இருந்தாலுமே உங்களால லெட்டர் அனுப்ப முடியும்ல பாருரா ஆள் தான் குட்டியா இருக்க ஆனா நீ குடுக்கற ஐடியா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு உடனே லெட்டர் அனுப்பலான்னு இவன் ஒரு பக்கமா ஹீரோயினுக்கு லெட்டர் எழுத கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவோட அண்ணன் தனக்கு கிடைச்ச பழங்கால புக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அத கொண்டு வந்து ஹீரோயின் கிட்ட கொடுப்பான் ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க கோல்டு பாய்சனை பத்தி புக்ல நிறைய விஷயங்கள் போடப்பட்டிருக்கு ஆனா மாத்த மருந்த பத்தி எந்த தகவலும் இல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் நீயும் இந்த புக் ஃபுல்லா தேடி பாரு நானும் வேற ஒரு வழியை தேடி கண்டுபிடிக்கிறேன் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் ரொம்ப நன்றி இளவரசு பரவாயில்ல விடு உனக்கும் எனக்கும் இடையில நன்றி எல்லாம் தேவையில்ல நான் இங்க வந்ததுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கு இன்னும் சரியா மூணு நாள்ல வசந்த விழா நடக்க போகுது என் கூட நீயும் அந்த விழாவுக்கு வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மன்னிச்சிருங்க இளவரசு நான் ஹீரோ பத்தி ரொம்ப கவலையா இருக்கேன் சோ என்னால கண்டிப்பா வர முடியாது பதிலுக்கு இளவரசனுக்கு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா இல்ல அந்த விழாவுல யாரையாவது நினைச்சுக்கிட்டு விளக்கு ஏத்தி வானத்துல பறக்க விட்டா கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க உடம்பு சரியா போடுமா ஏற்கனவே ஹீரோயின் ஹீரோ பத்தி ரொம்ப கவலையா இருக்காங்கல்ல சோ அதுக்காகவே நான் உங்க கூட வர விளக்கேத்தி ஹீரோவுக்காக வேணா கண்டிப்பா அவங்க உடம்பு சரியா போடும் நம்புறா சந்தோஷத்துல இதை கேட்டு இளவரசனும் துள்ளி குதிக்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல அந்த அக்காவோட வேலைக்காரி நேரா ஹீரோயின் அக்கா கிட்ட வந்து இளவரசி நடக்கிற எல்லாத்தையுமே பாத்து என்னால பொறுக்க முடியல என்னாச்சு உனக்கு எதுக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்க உண்மையை சொன்னா நீங்களும் டென்ஷன் ஆவீங்க அதான் அந்த ஹீரோவோட அண்ணன் இருக்கான்ல அவரு இன்னைக்கு இங்க வந்து ஹீரோயினை பார்த்து வசந்த விழாவுக்கு ஒன்னா போலாமான்னு கேட்டாரு அது கூட பரவாயில்ல ஆனா வீடு வரைக்கும் வந்தவரு உங்களை கூட பாக்கல அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு உங்க தங்கச்சியை வசியம் பண்ணி வச்சிருக்கணும் பதில் எதுவுமே பேச முடியாம உள்ளுக்குள்ள பயங்கர கோவத்தோட அக்கா ஒரு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கா கட் பண்ணா இதே டைம்ல ஹீரோவோட சோல்ஜரும் ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வரா கூடவே அங்க இருக்க ஒரு வேலையால கூப்பிட்டு தளபதிக்கு தெரியாம இந்த லெட்டர ஹீரோயின் கிட்ட கொடுக்க சொல்லுவான் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலைக்காரனும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப பார்த்தா முன்னாடி அந்த தளபதி டே கையில என்ன லெட்டர் யாருக்கு போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேல தளபதி கிட்ட இருந்து மறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்ல சோ அதுக்காகவே வேலைக்காரனும் தளபதி ஹீரோயினுக்கு தான் ஹீரோ கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு ஓ அப்படியா லெட்டர் என் கிட்ட கூட கூடவே இந்த லெட்டர் வந்த விஷயம் ஹீரோயினுக்கு தெரிய கூடாது ஆமா இன்னொரு விஷயத்தையும் கேள்விப்பட்டேன் நேத்து அந்த ஹீரோ வீட்டுக்கு வெளியில நாள் ஃபுல்லா நின்னாம ஆமா தளபதி சாப்பிட கூட போகல மலையில ஃபுல்லா நினைஞ்சிட்டே இருந்தாரு இந்த பாரு இதுக்கப்புறமா ஹீரோ இங்க வந்தாலும் சரி அவ லெட்டர் அனுப்பினாலும் சரி அது முதல்ல என் கிட்ட தான் வரணும் சரின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்காரனும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப இப்ப தளபதியும் வந்த லெட்டர் எடுத்து பிரிச்சு பார்க்கும் போது விடியற் காலையில மூணு மணிக்கு உங்ககிட்ட தனியா பேசணும் தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க தோட்டத்துக்கிட்ட வான் போட்டிருக்கு இப்பதான் தளபதிக்குள்ள ஒரு டவுட் ஒருவேளை தனக்குள்ள இருக்க அந்த கோல்டு பாய்சனை பத்தி ஹீரோ கண்டுபிடிச்சிட்டான் போல அந்த விஷயத்த பத்தி தான் ஹீரோயின் கிட்ட பேச போறான்னு சொல்லி இவன் ஒரு பக்கமா குழப்பத்துல இருக்கான் உடனே இந்த விஷயத்த நேரா ராணிய பார்த்து சொல்ல பதிலுக்கு அந்த ராணியும் எதுக்கும் பயப்பட தேவையில்ல ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க கோல்டு பாய்சனை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது கண்டிப்பா ஒரு சில மாதங்கள்ல அவன் இறந்து போயிடுவான் அதுக்கப்புறமா என் பையன் தான் எப்பயுமே இந்த கியூபா நாட்டுக்கு ராஜா இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல அந்த ஹீரோவோட அண்ணன் கொடுத்துட்டு போன பழங்கால புக்ஸ் எல்லாம் ஹீரோயின் படிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆ
ஹீரோ எங்க இருந்தா கடைசியா எந்த இடத்துக்கு போனான்னு கேப்பா கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பாக்குற வேலைக்காரனும் கடைசியா எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோயினோட அக்காவை தான் பார்த்தான்னு கோத்து விட்டுருவான் உடனே இந்த விஷயத்த ஓடி வந்து ஹீரோன் கிட்ட சொல்ல இப்ப நம்ம ஆளுக்கு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு நடந்த எல்லா தப்புக்குமே காரணம் தன்னோட அக்காவை தான் இருக்கணும்னு அவசர அவசரமா நேரம் அங்க வந்து எங்கிட்ட இருந்த பொக்கிஷ பழத்தை நீ தானே எடுத்த உண்மையை சொல்லு கடைசியா ஹீரோ ஒன்னதான பாத்துருக்கான் அப்பதானே உங்ககிட்ட இருந்து பொக்கிஷ பழத்தை திரும்ப வாங்கிருக்கான் பதில் எதுவுமே பேசாம அக்கா அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா என்ன ஏமாத்திட்டல அக்கா அக்கான்னு வாய் நிறைய கூப்பிட்ட என் அம்மா இல்லாத குறைய நீ தான் தீத்து வச்ச ஆனா இப்ப நல்லவ மாதிரி நடிச்சு என் முதுகலையே குத்திட்டல என் மேல உனக்கு அவ்வளவு கோவம்னா நேரடியா அடிச்சிருக்கலாமே ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ண வாய மூடு எனக்கு கோவம் ஓ மேல கிடையாது சின்ன வயசுல இருந்து நானும் ஹீரோவோட அண்ணாவும் ஒன்னா படிச்சோம் ஒன்னா விளையாண்டோம் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு மேல எனக்கு அவன் மேல காதல் இருக்கு ஆனா இந்த உண்மையை நீ தெரிஞ்சுகிட்டாலும் கூட எனக்கு அவனை விட்டு கொடுக்காம நீ அவனை எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட இன்னும் சொல்ல போனா ராணி பதவிக்கு நீ ஆசைப்பட்ட இத்தனை வருஷத்துல என்ன பத்தி இவ்வளவுதான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கல்ல என்ன ஒரு முட்டாள்தனம் தப்பாரு எனக்கான விருப்பம் ஃபுல்லாவே ஹீரோ மலை மட்டும்தான் இருக்கு நானே இளவரசரை விட்டு விலகி போலான்னு எவ்வளவோ ட்ரை பண்றேன் ஆனா அவர் விட மாட்டேங்கிறாரு இப்ப கூட நான் சொல்ற விஷயத்த நீ நம்பனாலும் சரி நம்பலனாலும் சரி எனக்கு ஹீரோவோட அண்ணன் தேவையில்லை இந்த நாட்டோட ராணி பதவியும் தேவையில்லை ஆனா இதையெல்லாம் விட முக்கியமான ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன தெரியுமா நீ எனக்கு பண்ண துரோகம் இந்த வழியும் வேதனையும் என்னைக்கும் மாறாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அந்த இடத்தை விட்டு கோச்சுக்கிட்டு வந்துருவாங்க கூடவே தான் அக்கா ஏமாத்திட்டாலேன்னு உள்ளுக்குள்ள பயங்கர வழி கட் பண்ணா ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள இருக்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு நேரா மோஜோவை பார்த்து அவகிட்ட இந்த தலும்புகளை மறைய வைக்கக்கூடிய ஒரு மருந்த கொடுப்பான் இவளுக்கு எதுவுமே புரியாம சந்தேகத்துல கேள்வி கேப்பா நான் உங்ககிட்ட எந்த ஒரு மருந்தும் கேட்கலையே அப்புறம் எதுக்காக இத கொண்டு வந்த அது ஒன்னும் இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீ தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காயம் பட்டுச்சு அந்த தலும்பு ஆரவே இல்லன்னு புலம்பிட்டு இருந்தல்ல அதான் உனக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு கார அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவான் ஆனா உண்மையா சொல்ல போனா மோஜோ இவங்கிட்ட மருந்தும் கேட்கல தான் உடம்புல இருக்க தலும்புகளை பத்தியும் சொல்லல ஆனா அப்புறம் எப்படி இவனுக்கு உண்மை தெரிஞ்சிச்சுன்னு புரியாம உள்ளுக்குள்ள ஒரு குழப்பம் இங்கதான் ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக் ஆக்சுவலா முன்னாடி சீன்ல மோஜோவுக்கு ஒரு வளர்ப்பு அண்ணா இருந்திருப்பான் பாத்தீங்களா ஆக்சுவலா அவன் அண்ணன் கிடையாது இவளோட பாய் ஃப்ரெண்டு இந்த விஷயத்த பத்தி ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னா தப்பா நினைப்பாள் அதுக்காக தான் இவன் உண்மையை மறைச்சு தன்னோட அண்ணன் போய் சொல்லிருக்கா சோ அப்படி பாக்கும்போது தன்னோட முன்னாள் காதல இறந்து போன விஷயத்த இந்த மோஜோவால தாங்க முடியல தானும் கழுத்து அறுத்துக்கிட்டு இறந்து போலான்னு ஒரு மலைக்கு மேல நின்றுப்பா ஆனா அந்த நேரம் பார்த்து உடம்பு ஃபுல்லா காயத்தோட ஒருத்தன் ஓடி வந்து தற்கொலை பண்ணி சாக பார்த்த மோஜோவோட உயிரை காப்பாத்துட்டு அதே இடத்துல மயங்கி போயிருக்கான் இத பார்த்து அச்சோ பாவன் இறக்கப்பட்ட மோஜோவும் கீழே விழுந்த ஆள தூக்கிட்டு நேரா மருத்துவர்கிட்ட வந்திருக்கா பதிலுக்கு அந்த மருத்துவரும் தப்பாருமா நீ காப்பாத்திட்டு வந்த ஆளு யாரு என்னங்கிற விஷயத்த நீ தெரிஞ்சுக்க வேணாம் கூடவே இந்த இடத்துல இருந்தா உன்னோட உயிருக்கும் கூட ஆபத்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால சீக்கிரமே இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பு இப்படி ஒண்ணு ஒன்னா சொல்லிட்டு இருக்கப்பதான் மோஜோ கவனிக்கிறா தன்னோட தோல்பட்டையில கீழே விழுந்தா அந்த முகமடி போட்ட ஆளு இவளை காப்பாத்திருப்பான் இல்லையா சோ அப்ப தெரியாம கையில இருந்த கத்தி குத்திருக்கும் போல அது மூலமா ஒரு சின்ன காயம் ஏற்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் மோஜோ அதையெல்லாம் கண்டுக்காம மருத்துவர் பேச்ச கேட்டு நேரா வீட்டுக்கு வந்திருக்கா இந்த மாதிரி நடந்த எல்லாத்தையுமே ஒரு பிளாஷ் பேக்க நினைச்சு பாக்க இவளுக்கு ஒரு டவுட் ஒருவேளை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் உயிரை காப்பாத்தினது தான் கூடவே இருக்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டோனு அடுத்த சீன்லயே சந்தேகங்களை தீத்துக்க ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க டாக்டர் பாக்க வந்திருக்கா என்னாச்சு மோஜோ இந்த டைம்ல எங்க வந்திருக்க அது ஒன்னும் இல்ல சரியா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முகமடி போட்ட ஒரு ஆளை நான் இங்க தூக்கிட்டு வந்தேன் அது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல உண்மையை சொல்லுங்க அது ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு தானே ஆரம்பத்துல அமைதியா இருந்தாலும் கூட அதுக்கப்புறமா அந்த மருத்துவரும் ஆமான்னு சொல்லுவாரு உடனே மோஜோவும் ஏன் என்கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி முன்னாடியே சொல்லல பதிலுக்கு அந்த மருத்துவரும் சொல்ல இஷ்டம் இல்லாம இல்ல நான் நினைச்ச அந்த ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு ஏற்கனவே உங்ககிட்ட உண்மைகளை சொல்லிருப்பான்னு பதில் எதுவுமே பேசாம மோஜோவும் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிடுவாங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல அந்த ஹீரோவோட அண்ணன் நேரா தளபதி வீட்டுக்கு வரா முன்னாடியே சொல்லிருப்பான்ல வசந்த விழாவுக்கு ஹீரோனை கூட்டிட்டு போறேன்னு அதுக்காக தான் இங்க வந்து அவளை மட்டும் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான் நடக்கிற விஷயங்களை நேருக்கு நேரா பார்த்து ஹீரோயின் அக்காவுக்குள்ள இருக்க கோவம் இன்னும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு ஏன்னா நேத்து நைட்டு தானே ஹீரோயின் சொல்லிருப்பா எனக்கு இந்த நாட்டு ராணி பதவி மேல ஆசை இல்ல முக்கியமா இளவரச மேலன்னு ஆனா நேத்து அப்படி சொன்னவ இன்னைக்கு எதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அக்காவுக்கு உள்ளுக்குள்ள கோபம் அதை விட குழப்பம் கட் பண்ணா ஹீரோவோட
தான் கட் பண்ண அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோயினோ இளவரசனோ வசந்த விழாவுக்கு போயிருக்க விஷயம் தெரிஞ்சு அந்த ஹீரோயினோட அக்கா பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கா இது எதுவுமே தெரியாத ஹீரோயினோ இளவரசனும் சின்ன சின்ன கடைகள்ல விளையாடுறாங்க கிடைக்கிற உணவுகளை சாப்பிடுறாங்க ஆனா இருந்தாலுமே ஹீரோயினுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் நம்ம ஹீரோவை விட்டு ரொம்ப தள்ளி போயிட்டு இருக்கோமோ அவங்க கிட்ட பேசுற வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நம்ம அவனை ஒதுக்க வேண்டியதா இருக்கேன்னு உள்ளுக்குள்ள ஆயிரத்தட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கா அப்பதான் யதார்த்தமா ஹீரோயினும் கவனிக்கிறா முன்னாடி நம்ம ஹீரோ ஒளிஞ்சிருந்து பாக்குற மாதிரி இருக்கு அடுத்த நிமிஷமே கூட இருக்க இளவரசன் கிட்ட கூட சொல்லாம ஹீரோயின் மட்டும் அவசர அவசரமா ஹீரோவை தேடி சுத்துறா கடைசியில பார்த்தா ஹீரோயின் நினைச்ச மாதிரியே அத நம்ம ஹீரோ தான் பதிலுக்கு இவனும் டக்குன்னு ஹீரோயினை கட்டி பிடிக்க அவளுக்கு இதெல்லாம் சுத்தமா விருப்பம் இல்ல உனக்குதான் உடம்பு சரியில்ல வீட்டுல ஓய்வெடுக்க வேண்டியதானே இங்க எதுக்காக வந்த ஒவ்வொரு முறை என் பக்கத்துல வரும்போதும் நீ தான் காயப்படுற தயவு செஞ்சு இந்த இடத்தை விட்டு போயிடு அப்ப ஹீரோவும் தனக்குள்ள இருக்க நோயை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்க விஷயத்த பத்தி ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லலான்னு பாப்பான் ஆனா அதே டைம்ல ஹீரோயினை தேடி அந்த இடத்துக்கு ஹீரோவோட அண்ணன் வரா என்னாச்சு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க பதிலுக்கு ஹீரோவும் அது ஒண்ணும் இல்ல நான் ஹீரோயினை பாக்க வந்தேன் நீ வீட்டுக்கு போ நான் இவ்வளவு பாத்துக்கிறேன் என்னதான் சொன்னாலும் கூட அண்ணங்காரம் விடுவாங்கிறீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு பேருக்குள்ள போட்டி இருக்குல்ல சோ அதுக்காகவே நீ போய் வீட்டுல ரெஸ்ட் எடு நான் ஹீரோயினை பாத்துக்கிறேன்னு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நடக்கிற விஷயத்த பார்த்து கடுப்பான ஹீரோயினும் எப்பா சாமி யாருமே வேணாம் நான் தனியாவே வீட்டுக்கு போய்க்கிறேன் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பலான்னு பாக்கும்போது தெரியாதனமா கால் தடுக்கி பக்கத்துல இருக்க ஆத்துக்குள்ளேயே விழுற மாதிரி போயிடுவா இளவரசன் ஹீரோயின் உயிரை காப்பாத்த மேஜிக்கை பயன்படுத்தலாம் நினைப்பான் ஆனா அதுக்குள்ளேயே நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்தை விட்டு மறைஞ்சு ஆத்துக்குள்ள விலை பார்த்த ஹீரோயினை கொத்தா பிடிச்சிட்டு மறுபடியும் மறைஞ்சு மேல வந்துருவான் உனக்கு ஒண்ணும் ஆகலல்ல நீ நல்லா தானே இருக்க இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா கேட்டுட்டு இருக்க டைம்லயே மறுபடியும் ஹீரோ உடம்புக்குள்ள அந்த விஷம் பரவ ஆரம்பிக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம்ல நம்ம ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க விஷயத்தை கட்டுப்படுத்துறது அவனுக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தி மட்டும்தான் ஆனா இப்ப அதையும் மீறி ஹீரோ தன்னோட சக்திகளை பயன்படுத்திருக்கால சோ அது மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்புல விஷம் பரவிட்டு இருக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனா எப்பெல்லாம் ஹீரோ மந்திர சக்தியை பயன்படுத்துறானோ அப்பெல்லாம் இவன் உடம்பு பயங்கரமா வீக் ஆகும் நேருக்கு நேரா இதையெல்லாம் பார்த்து ஹீரோயினுக்குள்ள இருக்க பயம் இன்னும் அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்ப அங்க வந்து அண்ணங்கார வழியில போராடிக்கிட்டு இருக்க தம்பியை தூக்கிட்டு நேரா அவனோட வீட்டுக்கே வரான் கட் பண்ணா காலையில விடுது மயக்கத்தை விட்டு கண்ண முடிச்ச ஹீரோவும் சுத்தி முத்தி பாக்க அங்க இவனோட அண்ணங்கார உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஆமா ஹீரோயின் எங்க அவ வீட்டுக்கு போயிட்டாலா நான் அவன் கிட்ட பேசணும் பேசணும்னு புலம்பிட்டு இருப்பான் நம்ம ஏற்கனவே இந்த விஷயத்த பத்தி பேசிருக்கோம்ல நீ எப்பெல்லாம் ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல போறியோ அப்ப உனக்குள்ள இருக்க விஷயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் உடனே ஹீரோவும் இதுக்கு அப்புறமா ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல போகும்போது எனக்கு எதுவும் ஆகாது ஏன்னா பீலிங் சிட்டிக்குள்ள இருக்க டாக்டர் மூலமா வெள்ளி ஊசியை பயன்படுத்தி எனக்குள்ள பரவிட்டு இருக்க விஷயத்த ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்க உண்மையை சொல்ல போனா கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறது விஷம் மட்டும் கிடையாது எனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியும் டே உனக்கு என்ன பைத்தியமா இந்த விஷயம் மட்டும் எதிர்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு கண்டிப்பா உன் உயிருக்கே ஆபத்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல என்னால இதுக்கு மேலையும் ஹீரோயினை விட்டு தள்ளி இருக்க முடியல எனக்கு தெரியும் நீ அவளை காதலிக்கிறேன்னு ஆனா அதையெல்லாம் விட ஹீரோயின் மேல எனக்கு அளவு கடந்த காதல் இருக்கு மறுபடியும் நானும் அவ்வளவு ஒன்னா இருக்கணும் பக்கத்து பக்கத்துல உட்காந்து பேசணும்னு எனக்குள்ள நிறைய ஆசைகள் இருக்கு இப்பேற்பட்ட ஆசைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது எனக்கு என் உயிர் கூட முக்கியம் இல்ல ஹீரோவோட பேச்செல்லாம் கேட்கும் போது இந்த அண்ணங்காரனுக்கு தெளிவா புரியுது தன்னை விட ஹீரோயினை இவன் ரொம்ப காதலிக்கிறான்னு கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு இவனை பாக்க வந்திருக்கான் டே மச்சா என்னடா ஆச்சு டே நானும் அதுக்குதான் ட்ரை பண்ண ஆனா என்னால சொல்ல முடியல நான் பக்கத்துல போனாவே எனக்கு ஏதாவது ஆயிடும்னு அவ ரொம்ப பயப்படுறா மச்சா எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கு நீ வேணும்னா ஹீரோயினை இன்னைக்கு விருந்து காண்டி கூப்பிட கண்டிப்பா இளவரசனோட விருந்து அழைப்ப யாராலையும் மறுக்க முடியாது ஆமா இல்ல இந்த விஷயத்த பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்ல உடனே ஹீரோயினுக்கு லெட்டர் அனுப்புறேன் இன்னைக்கு நைட்டு எல்லாத்தையுமே ஹீரோயினுக்காக நான் தான் சமைக்க போறேன் அவ பீலிங் சிட்டியில இருந்தப்ப கூட என் சமையல் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த மாதிரி இவன் ஒரு பக்கமா சந்தோஷத்துல பேசிட்டு இருக்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல அந்த இளவரசனோட வேலைக்கார ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்து இன்னைக்கு நைட்டு இளவரசர் உங்களுக்காண்டி விருந்து அழைப்புதல் கொடுத்திருக்காரு கண்டிப்பா நீங்க அதுக்கு வரணும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பக்கத்துல இருக்க வேலைக்காரியும் ஐயோ இளவரசி மறந்துட்டீங்களா அந்த ஹீரோ தான் முதல்ல உங்கள விருந்துக்கு அழைச்சாரு அது எனக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் ஹீரோவை விட்டு தள்ளி இருந்தாதான் அவன் உயிருக்கு பாதுகாப்பு சோ அதுக்காகவே இன்னொரு நாள் விருந்துக்
எடுத்த அவ பிளேட்ல வைப்பான் கூட இருக்க ஹீரோவுக்கு இந்த விஷயத்த பார்த்து பொறுக்க முடியல நீ மட்டும் தான் எடுத்து வைப்பியா இந்த இந்த இறால சாப்பிடு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இதே மாதிரியே ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு ஹீரோயினுக்கு சாப்பாடா எடுத்து வைப்பானுங்க ஒரு கட்டத்துல கடுப்பான ஹீரோயினும் நான் தெரியாம இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் தயவு செஞ்சு நான் விடுங்க நான் வீட்டுக்கு போறேன் உடனே இளவரசனும் ஹீரோவும் மன்னிப்பு கேப்பாங்க சரி அதெல்லாம் விடு நாளைக்கு காலையில காட்டுக்குள்ள வேட்டைக்காக போறேன் நீ என் கூட துணைக்கு வரியா பதிலுக்கு இளவரசனும் வந்துட்டா போச்சுன்னு சொல்லுவான் டே நான் உன்ன கூப்பிடல ஹீரோயின கூப்பிட்டேன் தம்பி ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கோ ஹீரோயின் வந்தா கண்டிப்பா நானும் வருவேன் அது உனக்கு சம்மதமா கேக்குறப்ப ஆரம்பத்துல ஹீரோ யோசிச்சாலும் கூட அதுக்கப்புறமா சரின்னு சம்மதிப்பான் கட் பண்ண அடுத்த நாள் காலையில விடியுது இளவரசன் அரசவை கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கான் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா அங்க இருக்க எல்லா ஆட்களுமே கிளம்பி போடுவாங்க ஆனா அதுல ஒரே ஒரு தளபதி சொல்ல போனா இந்த தளபதிக்கு எல்லாம் தளபதின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஆளு அவரு மட்டும் இளவரசனா தனியா பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த ராஜ்யத்தோட தளபதியா இருந்த ஹானி இறந்து போயிருக்காரு அந்த கேச மறுபடியும் விசாரிக்க நான் ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போயாகணும் பதிலுக்கு இளவரசனும் சரின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட படகுல ஃபீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்ப சம்மதிக்கிறாரு ஆனா இவங்க பேசிட்டு இருக்க எல்லாத்தையுமே அங்க இருக்க ஹீரோயின் அப்பா ஒளிஞ்சிருந்து கேக்குறான் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோவும் ஹீரோவோட அண்ணனும் பிளான் போட்ட மாதிரியே காட்டுக்கு வேட்டைக்கு வந்திருப்பாங்க கூடவே நம்ம ஹீரோயினும் இருக்கா முன்னாடி ஒரு மூணு குதிரைகள் இருக்கு ஆளுக்கு ஒரு குதிரையா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் ஹீரோவோட அண்ணன் கவனிக்கிறான் அந்த கருப்பு குதிரையில ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நான் வேணும்னா அதை எடுத்துக்கிட்டுமா பதிலுக்கு ஹீரோவும் பரவாயில்ல விடு நான் எந்த குதிரையா இருந்தாலும் அதை என்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுப்பேன் சரி அப்படின்னா உன்னோட இஷ்டம் சொல்லிட்டு மூணு பேருமே குதிரையில ஏறி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேட்டையாட தனித்தனியா கிளம்புறாங்க இப்பதான் ஹீரோ உடம்புக்குள்ள எந்த ஒரு மேஜிக்கும் இல்ல இல்ல சோ அது மூலமா ஹீரோவோட அண்ணன் தான் காட்டுக்குள்ள இருக்க ஒரு கோழியை புடிச்சிருக்கான் என்னப்பா தம்பி பாபா உனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல போல தேவையில்லாம பேசாத கண்டிப்பா எனக்கும் ஏதாவது மாட்டோம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பின அடுத்த நிமிஷமே டக்குன்னு அவனோட கருப்பு குதிரை வித்தியாசமா செயல்பட ஆரம்பிக்குது ஆக்சுவலா இப்பதான் தெரிய வருது அந்த தளபதியோட அடியால் இருக்கான் பாத்தீங்களா அவன் தான் வேணும்னே திட்டம் போட்டு அந்த குதிரையோட ஓனரை பிடிச்சு அதுக்கு ஏதோ மருந்து கொடுத்திருக்கான் அது மூலமா தான் இந்த குதிரை வெறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு சடனா அந்த நேரம் பார்த்து ஹீரோயின் அங்க வராங்க இந்த என்னோட குதிரையை வச்சுக்கோ நான் அந்த கருப்பு குதிரையை ஓட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி தாங்கிட்ட இருக்க குதிரைய ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துட்டு ஹீரோயின் அந்த கருப்பு குதிரை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புறாங்க ஆனா அடுத்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே குதிரை தன் கட்டுப்பாட்டையும் மீறி தையா தக்கான குதிக்குது பயந்து போன ஹீரோயினும் ஐயோ அம்மான் கத்த இந்த சவுண்ட கேட்டு ஹீரோவும் இளவரசனும் வேக வேகமா ஹீரோயினை காப்பாத்த போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப தெரியாதனமா ஹீரோயின் குதிரையோட கால் மறைக்கப்பட்டிருக்க ஒரு சின்ன பொறிக்குள்ள மாட்டிக்கும் பயங்கரமான வழியால கதறிக்கிட்டு இருக்கு சரி இந்த பொறியை யார் வச்சிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா அது வேற யாரும் கிடையாது தளபதியோட அடியால் தான் ஆக்சுவலா தளபதியோட பேச்ச கேட்டு ஹீரோவை சாகடிக்க இங்க வந்திருப்பான் ஆனா தெரியாதனமா அதுல நம்ம ஹீரோயின் மாட்டிக்கிட்டாங்க சடனா அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயினை காப்பாத்த ஹீரோ மட்டும் வேக வேகமா வந்துட்டான் அப்ப உடனே இந்த அடியாலும் மறைச்சு வச்சிருந்த வலையை வச்சு ஹீரோவையே வளைச்சு புடிச்சு ஒரேடியா கத்திய வச்சு வெட்டி சாகடிக்கலாம் பாப்பான் நல்ல வேலையா அதுக்குள்ளேயே ஹீரோயின் குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கி அங்க இருக்க அடியால் கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறா இது கடையில வலையில மாட்டி இருக்க ஹீரோவும் தான் சக்தியை பயன்படுத்தி தப்பிக்கலாம் பாப்பான் ஆனா எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாலும் கூட மேல இருக்க மந்திர வலையை தாண்டி ஹீரோவால மந்திரங்களை பயன்படுத்த முடியல ஒரு பக்கத்துல ஹீரோயின் வந்த அடியால் கூட செம்மையா சண்டை போட்டு அவன் கத்தியில கட்டியிருந்த ஒரு சின்ன கயிறு அதை அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருவா இதே டைம்ல இளவரசனும் அவனோட அடியாலும் அங்க வராங்க இவங்கள பார்த்த அடுத்த நிமிஷமே அடியால் பையன் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு போயிடுவான் அதுக்கப்புறமா ஹீரோவையும் மந்திர வலையை விட்டு காப்பாத்தி என்னாச்சு உனக்கு பெருசா எதுவும் அடிபட்டிருக்கா இல்ல இல்ல ஆனா மந்திர வலையை தாண்டி என் சக்திகள் வெளியில பயன்படுத்த முடியல அதுக்கான காரணம் தான் எனக்கு புரியல அப்ப உடனே ஹீரோயினும் அந்த அடியால் வால்ல வெட்டப்பட்ட ஒரு சின்ன கயிறு இருக்கும் பாத்தீங்களா அதை எடுத்துட்டு வந்து இளவரசன் கிட்ட கொடுப்பா கியூபா நாட்டோட இளவரசனையே சாகடிக்கிற அளவுக்கு இந்த நாட்டுல யாருக்கு தைரியம் சீக்கிரமே அந்த குற்றவாளியை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் டே ஹீரோ நீ போய் வீட்டுல பாதுகாப்பாயிரு நான் ஹீரோயினா அவளோட வீட்டுல விட்டுட்டு வரேன் பதிலுக்கு ஹீரோ சும்மா இருப்பானா வேணுனே தான் நெஞ்சல கையை வச்சுக்கிட்டு ஐயோ அம்மா வலிக்குதுன்னு புலம்புவான் இவன் நடிக்கிறாங்கிற விஷயத்த கூட தெரிஞ்சுக்காத ஹீரோயினும் பாவம் ஹீரோ ரொம்ப வழியால கதறிக்கிட்டு இருக்கான் இளவரசே நீங்க போய் குற்றவாளியை தேடி கண்டுபிடிங்க நான் ஹீரோவை பாதுகாப்பா வீட்டுல விட்டுட்டு வரேன் இப்போதைக்கு வேற வழி இல்லாம இளவரசனும் சரின்னு சம்மதிக்கிறான் கட் பண்ண அடுத்த சீன்ல ஹீரோயின் ஹீரோவை கூட்டிக்கிட்டு நேரா அவனோட வீட்டுக்கு வராங்க ஆனா உள்ள வந்த அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோவும் என்ன மன்னிச்சிரு என் உடம்புல எந்த ஒரு வழியும் இல்ல
மூவினுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஹீரோ உடம்புல இருந்த நோய் எல்லாமே சரியா பிடிச்சு இதுக்கப்புறமா நானும் அவனும் ஒன்னா இருக்க போறோன்னு கூட இருக்க வேலைக்கார கிட்ட சொல்லி அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறா கட் பண்ண அடுத்த நாள் காலையில விடியுது நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் பக்கத்துல இருக்க பார்க்கு வந்திருக்காங்க ஏன்னா இதுக்கு மேலையும் ஹீரோவுக்கு தனக்குள்ள இருக்க காதல மறைச்சு வைக்க விருப்பம் கிடையாது சோ அதுக்காகவே அந்த இடம் ஃபுல்லா பூக்களால டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏன்னா ஹீரோயினுக்கு இன்னைக்கு இவன் ப்ரப்போஸ் பண்ண போறான் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் அக்காவை காட்டுறாங்க அப்பா அங்க வந்த வேலைக்காரியும் இளவரசியும் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா வேட்டைக்கு போனப்ப ஹீரோவை யாரோ தாக்க பாத்துருக்காங்க இளவரசனையே கொல்ல பார்த்த கொலையாளி யாரும் தெரியாம ஊர் மக்கள் பயத்துல இருக்காங்க நீங்க உடனடியா இளவரசரை போய் பாக்குறது நல்லது சரின்னு சொல்லிட்டு அக்காவும் இந்த இடத்தை விட்டு வேக வேகமா கிளம்ப அப்படியே இந்த பதினேழாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க இப்ப இதோட தொடர்ச்சியா பதினெட்டாவது எபிசோட் ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஹீரோபட கிடைச்ச அந்த வாளோட கயிறு பகுதி இருக்கு பாத்தீங்களா அத கையில வச்சுக்கிட்டு யார் அந்த குற்றவாளின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயினோட அக்கா வரா இளவரசே என்னாச்சு வேட்டைக்கு போனப்ப யாரோ ஒரு கொலையாளி ஹீரோவை கொல்ல பார்த்தானே உங்களுக்கு எதுவும் ஆபத்து இல்லையே சாச்சா எனக்கு எதுவும் இல்ல ஆனா ஹீரோவோட உயிர் போறதுக்கே வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் நல்ல வேலையா உன் தங்கச்சி தான் உள்ள போந்து என் தம்பியோட உயிரை காப்பாத்திருக்கா சரி குற்றவாளி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா இல்லையா பதிலுக்கு இளவரசனும் எங்களுக்கு அந்த காட்டுக்குள்ள கிடைச்ச ஒரே ஒரு தடையும் அது இந்த வாளோட கயிறு பகுதி மட்டும்தான் ஹீரோயின் அக்காவுக்கு இந்த விஷயத்த பார்த்து சம ஷாக்கு இப்ப ஒரு சின்ன பிளாஷ் பேக்கு ஆக்சுவலா வீட்டை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அங்க இருக்க அந்த தளபதியோட அடியால கூப்பிட்டு நேத்து யாரோ ஒரு கொலையாளி வேட்டைக்கு போன ஹீரோவை கொல்ல பாத்திருக்கான் நீ என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது இதுக்கப்புறமா இளவரசனுக்கு நீ தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அவர் எங்க போனாலும் சரி நீ கூடவே இருக்கணும் பதிலுக்கு அவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு தலையை குனிஞ்சிருப்பான் அப்பதான் இந்த அக்கா கவனிச்சிருக்கா அடையாளோட வால் பகுதியில ஒரு கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கு அதோட ஒரு பகுதி மட்டும் துண்டா வெட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நேத்து ஹீரோவை கொல்ல பார்த்தது அடியால் தாங்குற உண்மை இவளுக்கு இப்ப தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு உடனே இளவரசன் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்க இவளும் உண்மையை போட்டு உடச்சிருவா கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் ஹீரோவை பார்க்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கா ஆனா அவன் தான் பார்க்கு போயிருக்கான் போன ஹீரோ எப்ப வருவான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா ரொம்ப நேரம் ஆகுது ஆனா இப்ப வரைக்கும் ஹீரோவை காணும் இவ்வளவு நேரமா பொறுத்து போன ஹீரோயினை கடுப்பாகி மறுபடியும் வீட்டுக்கு போலான்னு பாப்பாங்க கரெக்டா அப்பதான் நம்ம ஹீரோ அங்க வரா உனக்காக எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ண தெரியுமா நீ என்னடா இத்தனை மணி நேரம் கழிச்சு இங்க வர சரி சரி கோச்சிக்காத உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஆகணும் என் கூட வான்னு சொல்லி ஹீரோயின் கைய புடிச்சு நேரா பார்க்கு கூட்டிட்டு வரா அங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்க டெக்கரேஷன் எல்லாம் பார்த்ததுமே ஹீரோயினுக்கு அவ்வளவு பிடிச்சு போயிடுச்சு டக்குனு இவனும் ஹீரோயின் கைய பிடிச்சு என்னால இதுக்கு மேலையும் பொறுக்க முடியாது காரணமே இல்லாம இத்தனை நாள் பிரிஞ்சிருந்திருக்கும் ஆனா இதுக்கப்புறமா நீயும் நானும் ஒன்னா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆமா உண்மைகளை ரொம்ப நாளைக்கு மறைக்க முடியாது நான் உன்ன காதலிக்கிறேன் எனக்குள்ள இருக்க அதே காதல் உணர்வு உனக்குள்ளயும் இருக்கான்னு கேப்பான் ஆரம்பத்துல அமைதியா இருந்தாலும் கூட சிரிச்சுகிட்டே ஹீரோயினும் நானும் உன்ன காதலிக்கிறேன்னு சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் என்ன ரெண்டு பேருமே கட்டி பிடிச்சு காதல் மலைய புளிய கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல அந்த தளபதியோட அடியால் இருக்கான் பாத்தீங்களா அவனை இந்த இளவரசன் கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறான் ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லு என் கையில இருக்க இந்த கயிறு அது உன் வாளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது தானே என்ன உண்மை தெரிஞ்சு மாட்டிக்கிட்டோன்னு ரொம்ப பயமா இருக்கா இதுக்கு மேலயும் உன்னால தப்பிக்க முடியாது உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா இளவரசனையே கொல்ல பாத்திருப்ப கடைசியா ஒரு வாய்ப்பு தர உண்மையை ஒத்துக்கிறியா இல்லையா என்னதான் சொன்னாலும் கூட அடியால் வாயவே தொடங்க மாட்டேங்கிறான் கடுப்பான இளவரசன் மந்திர சாட்டையை வச்சு உரி உரின்னு உரிக்கிறான் அப்ப கூட இந்த அடியால் பையன் வாயை திறந்து உண்மையை சொல்லுவான்னு பார்த்தா அதான் கிடையாது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஹீரோயின் மேல ஒரு கண்ணு அவளும் ஹீரோவும் நெருங்கி பழகிற எதுவும் எனக்கு பிடிக்கல சோ அதுக்காக தான் ஹீரோவை சாகடிக்க திட்டம் போட்டேன் கூட இருந்து இதையெல்லாம் கேக்குற அக்காவுக்கு சம கடுப்பு இல்ல அவன் போய் சொல்றான் சின்ன வயசுல இருந்து என்னையும் என் தங்கச்சியவும் பாத்துட்டு இருக்கான் ஆனா ஒரு நாள் கூட அவனோட பார்வையில தப்பு இருந்தது கிடையாது சொல்ல போனா எங்க ரெண்டு பேரையுமே சகோதரிகளா மட்டும்தான் பாத்துட்டு இருக்கான் கண்டிப்பா இதுக்கு பின்னாடி வேற யாரோ இருக்காங்க அவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக வேணும்னே என் தங்கச்சியை காதலிக்கிறேன்னு போய் சொல்லிட்டு இருக்கான் இங்க கட் பண்ண இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோ நேரா வீட்டுக்கு வந்து பாக்கும் போது அங்க அவனோட வேலைக்காரன் அடிபட்டு மூச்சு விடவே கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் டே என்னாச்சு உனக்கு யாரு உன்ன இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க பதிலுக்கு அந்த வேலைக்காரனும் இல்ல இளவரசர் பேச்ச கேட்டு நானும் ஒரு சில சோல்ஜர்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்து ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அந்த இறந்து போன தளபதி ஹானை பத்தி விசாரிக்க தானே ஆமா இளவரசே ஆனா அப்படி போகும்போது பாதி வழியிலேயே அந்த தளபதியோட ஆளுங்க உள்ள வந்தாங்க எங்க எல்லாரையுமே அடிச்சு போட்டுட்டு கூடவே தளபதிக்கெல்லாம் தளபதியை தூக்கிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க இதை கேட்டு கடுப்பான
ஏன்னா சின்ன வயசா இருக்கும் போது ஹீரோவோட அப்பா இறந்து போயிருப்பாரு ஆனா அப்படி இறந்து போன அவரோட கையிலயுமே இதே மாதிரியே ஒரு கருப்பு நிற அடையாளம் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல தன்னோட அப்பா இறந்து போனப்ப கூட இருந்த ஆளு வேற யாரும் கிடையாது ஹீரோயினோட அப்பா சோ இதுல இருந்தே ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இங்க இறந்து போயிருக்க தளபதிக்கெல்லாம் தளபதிய கொண்ட ஆளும் சின்ன வயசா இருக்கும் போது தன்னோட அப்பாவை கொண்ட ஆளும் ஹீரோயினோட அப்பா தானு என்னதான் ஹீரோவுக்கு உண்மைகள் தெரிஞ்சாலும் கூட அதுக்கான ஆதாரம் இல்ல கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல இளவரசே நம்ம மன்னிச்சிருங்க இப்பதான் எல்லா விஷயத்தையுமே கேள்விப்பட்டேன் என்னோட அடியால் தான் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கான் நான் அவங்ககிட்ட விசாரிக்கிறேன் பதிலுக்கு அந்த அடியாலும் இதுக்கு முன்னாடி இளவரசன் கிட்ட சொல்லிருப்பான்ல நான் ஹீரோயினை காதலிச்சேன் ஆனா ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல ரொம்ப நெருங்கி பழகிட்டு இருந்தான் அது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதுக்காண்டி தான் அவனை கொல்ல பாத்தேன்னு அதே வார்த்தையா இப்ப இந்த தளபதி கிட்டையும் சொல்றான் உடனே இளவரசன் உள்ள பொந்து தளபதி அவன் சொல்றது பொய் இன்னும் உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவோ கேட்டுட்டேன் ஆனா இப்பவும் அந்த பைபிள் வாய திறக்க மாட்டேங்கிறான் சரி விடுங்க உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் ஒரு இளவரசனை கொல்ல பாத்திருக்கான் அது ஒரு ராஜ துரோகம் அதுக்காகவே உங்க அடியாளோட தலையை வெட்டி ஊருக்கு வெளியில தொங்க விட சொல்றேன் அதுதான் இவனுக்கு சரியான தண்டனை இவ்வளவு நேரமா அமைதியா இருந்த தளபதியும் இளவரசியா நம்ம அனுச்சிருங்க நடந்த எல்லா தப்புக்கும் காரணம் நான் தான் நான் தான் ஹீரோவை கொல்ல சொன்னேன் அப்படி வாங்க வலிக்கு ஒரு இளவரசனை கொல்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை இங்கதான் தளபதிக்கு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா இளவரசே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஹீரோ நல்லவன் கிடையாது ஏற்கனவே என் பொண்ணும் ஹீரோவும் ஒன்னா சுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயத்த பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப நல்லாவே சரி அப்படின்னா இந்த விஷயத்த பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்ல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என் பொண்ணுக்கு பின்னாடி ஹீரோ சுத்துறதுக்கான முக்கியமான காரணம் அவளோட காதலுக்காகவா கண்டிப்பா கிடையாது இந்த கியூபா நகரத்தோட அரச பொக்கிஷத்துல ஒண்ணு அது அந்த ஆவி மந்திரக்கல் சொல்ல போனா அந்த கல் யாருகிட்ட இருக்கோ அவங்க தான் இந்த நாட்டோட அடுத்த ராஜாவா இருக்க முடியும் அந்த ஒரே ஒரு ராஜ பதவிக்காக தான் என் பொண்ணு கூட ஹீரோ ரொம்ப நெருங்கி பழகிட்டு இருக்கான் சரி தளபதி நீங்க சொல்ற எல்லாமே உண்மையா இருக்கட்டும் இப்ப லாஸ்டா தளபதிக்கெல்லாம் தளபதி ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போயிருக்காரு அப்ப உங்க ஆளுங்க தான் உள்ள பூந்து அவரை தடுத்து கொடூரமா கொண்டிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம் சொல்ல போறீங்க இளவரசே இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது ஒருவேளை நம்ம நாட்டோட ஆளுங்க என்னோட காவலர்களை ஒரு சில பேரை பிடிச்சு வச்சு நான் தான் இந்த தப்ப பண்ணு சொல்லிருந்தா சரி ஓகே ஆதாரத்தோட நிரூபிக்கிறீங்கன்னு நானும் என் தப்ப ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் ஆனா உங்க கிட்ட எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் இல்ல கூடவே என்ன அந்த கொலையவும் பண்ணல நடந்த எல்லா தப்புக்குமே காரணம் ஹீரோ மட்டும்தான் தளபதி நீங்க என்ன ரொம்ப சோதிக்கிறீங்க சரி ஹீரோ தான் தப்பானவன்னா அதுக்கான ஆதாரம் உங்கள்ட்ட இருக்கா மன்னிச்சிருங்க இளவரசே ஒரு சில விஷயங்களை வெளியில சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சோ உண்மைகளை சொல்றதுக்கான நேரம் வரும்போது கண்டிப்பா ஹீரோவை பத்தி எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லுவேன் அதுவும் ஆதாரத்தோட உள்ளுக்குள்ள கோபத்தோடைய இளவரசனும் சரின்னு சொல்லிட்டு தளபதியா அந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பி வைக்கிறான் அதுக்கப்புறமா அடியால கூட்டிக்கிட்டு நேரா வீட்டுக்கு வராங்க அப்ப அந்த பைபிள் கால விழுந்து தளபதியே நம்ம மன்னிச்சிருங்க என்னால தானே உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய அவமானம் பரவாயில்ல விடு நீ எனக்காக தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறன்னு தெளிவா புரியுது முதல்ல போய் ஓய்விடு சரின்னு சொல்லிட்டு அடியாலும் கிளம்ப அப்பதான் இங்க இருக்க ஹீரோயின் அக்காவுக்கு ஒரு டவுட் ஏன்பா உண்மையாலுமே ஹீரோ தப்பானவனா அட ஆமாமா ஹீரோயின் கிட்ட இருக்க மந்திரக்களுக்காக தான் அவன் அவ கூட ஒன்னா பழகிட்டு இருக்கான் பாவம் இந்த விஷயத்த பத்தி ஹீரோயினுக்கு எதுவும் தெரியாது அது மட்டும் இல்லாம இறந்து போன முன்னாள் தளபதி கிட்ட ராஜாவோட கடைசி ஆசையான ஒரு சின்ன பத்திரம் இருந்திருக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அதுக்குள்ள இந்த கியூபா நகரத்தோட அடுத்த வாரிசு ஹீரோ அப்படின்னு போதும் நல்லவங்க யாரு கெட்டவங்க யாருங்கிற விஷயத்த கூட தெரிஞ்சுக்க முடியல நீ எடுக்கிற முடிவுகள் தப்பா இருக்கு அண்ணங்காரனுக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டு கடுப்பு ரெண்டா இத்தனை வருஷமா இளவரசனா இருந்திருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஒரு உதவாக்கற எனக்கு முடிவுகளை எடுக்க தெரியல நேரடியா சொல்லல நான் அப்படி சொல்ல வரல நல்லவங்களுக்கும் கெட்டவங்களுக்கும் வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேதுன்னு சொல்ல வந்தேன் ஓ அப்படின்னா சரி நீ என்ன விட ரொம்ப திறமசாலியா இருக்க சோ அதுக்காக என் பதவியை விட்டு நான் வளர்க்கிறேன் என்னோட பதவியில நீ இருந்து ராஜ்யத்தை பாத்துக்கிறியா அப்ப உடனே ஹீரோவும் நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் எனக்கு இந்த பதவி மேல ஆசை கிடையாதுன்னு அண்ணங்காரனுக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டதுமே புரிஞ்சு போச்சு ஹீரோ ரொம்ப நல்லவன் தன்னோட ராஜ பதவி மேல ஆசை இல்லன்னு அப்படின்னா தளபதி ஹீரோ பத்தி தப்பு தப்பா சொல்லிருப்பான் இல்லையா சோ அது எல்லாமே போய்தான் இங்க கட் பண்ண அடுத்த சீன்லயே மூங்கில் காட்டுல இருக்க குருவை பார்க்க ஹீரோ வந்திருக்கான் இறந்து போன முன்னாள் தளபதியோட கையில தாமரை வடிவத்துல ஒரு சின்னத்தை பாத்திருப்பான்ல அத பத்தி குரு கிட்ட சொல்ல அவருக்கு இந்த விஷயத்த கேட்டு தூக்கி வாரி போடுது என்ன ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே
பல்லவ மாதிரி அத பண்ணாத இத பண்ணாதன்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நீ நினைக்கிற மாதிரி ஹீரோ கெட்டவன் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் நான் என்ன பேசணும் யாருகிட்ட பேசணும்னு எனக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும் அவ வேலையை பாத்துக்கிட்டு போன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் நேரா ஹீரோவை பார்க்க பார்க்குக்கு வராங்க இதே டைம்ல மூங்கில் காட்ட விட்டு வெளியில வந்த ஹீரோவும் தான் ஃப்ரெண்ட பார்த்து டே மச்சா என்னோட அப்பாவை கொண்ட ஆள் வேற யாரும் கிடையாது அது இந்த நாட்டோட தளபதி அப்புறம் ஏன் அமைதியா இருக்க உடனே ராணி கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லி அவனை தூக்கி சரையில அடைக்கலாம் பதிலுக்கு ஹீரோவும் உனக்கு இன்னும் நடக்கிற விஷயங்களே புரியல ஏற்கனவே தளபதியும் ராணியும் ஒன்னா சேர்ந்துதான் என்ன கொள்ள பாத்துருக்காங்க இது கடையில தளபதி மேல குற்றச்சாட்ட வச்சேன் வைவேன் கண்டிப்பா அதுக்கு அவங்க ஆதாரம் கேப்பாங்க சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் இருக்கேன்னு ஃப்ரெண்டும் கேள்வி கேப்பான் பதிலுக்கு ஹீரோவும் இந்த கியூபா நகரத்துல இருக்க வரைக்குமே ஹீரோயினுக்கு ஆபத்து சோ அதுக்காக மறுபடியும் பயிற்சிக்காக மூங்கில் காட்டுக்கு அனுப்பணும் கூடவே தளபதி பண்ணக்கூடிய தப்புகளை கண்டுபிடிக்க நான் உடனடியா ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போய் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லி முடிச்சுட்டு நேரா ஹீரோயினை பார்க்க பார்க்கு வந்திருக்கா அப்ப உடனே ஹீரோயினும் என்னாச்சு உனக்காக ரெண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க இவ்வளவு லேட்டா வந்துட்டு இருக்க என்னதான் கேட்டாலும் கூட ஹீரோ ஒரு யோசனையிலேயே இருக்கான் ஏண்டா நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன கண்டுக்கவே மாட்டேன் அப்ப உடனே ஹீரோவோ நீ மறுபடியும் மூங்கில் காட்டுக்கு போகணும் உனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியா அதிகமா பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்லுவான் ஆனா ஹீரோயினுக்கு கியூபா நகரத்தை விட்டு போறதுக்கான விருப்பம் இல்ல எனக்குள்ளதான் ஏற்கனவே அஞ்சாம் நிலை சக்தி இருக்குல்ல சோ கண்டிப்பா இதுக்கு அப்புறம் நான் மூங்கில் காட்டுக்கு போக மாட்டேன் ஓங்க கூட தான் இருப்பேன் இதை கேட்ட கடுப்பான ஹீரோவும் பாரு இந்த இடத்துல இருந்தா அவன் உயிருக்கே ஆபத்து இருக்கும் தயவு செஞ்சு மூங்கில் காட்டுக்கு போ இப்ப எதுக்கு என்கிட்ட கத்திட்டே இருக்க நான் உன் கூட இருக்கிறது சுத்தமா பிடிக்கல அதானே சடனா கோவத்துல ஹீரோவும் ஆமான் பதில் சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் கோச்சுகிட்ட அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவாங்க வீட்டுக்கு வந்ததுமே தான் கூட இருக்க வேலைக்காரிய பார்த்து நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்லி ஹீரோயின் புலம்பிட்டு இருப்பா இவங்க பேசிட்டு இருக்க எல்லாத்தையுமே பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்து ஹீரோயின் அக்காவும் கேட்டுட்டு இருக்கா அப்பதான் இவளுக்கு ஒரு ஐடியா இந்த இடத்தை விட்டு நேரா ஹீரோவோட வீட்டுக்கு வரா கூடவே தன்னோட உருவத்தை ஹீரோயின் மாறி மாத்திக்கிட்டு நேரா உள்ள வந்து தான் செஞ்ச ஒரு சில கேக் எல்லாம் வேலைக்காரங்கிட்ட கொடுப்பா ஹீரோவுக்கு இத பார்த்ததுமே டவுட் ஏன்னா ஹீரோயினுக்கு கேக் செய்ய தெரியாது அப்படின்னா வந்திருக்கது ஹீரோயின் கிடையாது அவளோட அக்காங்கிற விஷயத்த தெளிவா புரிஞ்சுப்பா ஆமா என்னாச்சு உனக்கு இப்பதான் பார்க்ல சண்டை போட்டு என்கிட்ட கோச்சுக்கிட்டு போன அதுக்குள்ள திரும்பி வந்திருக்க பதிலுக்கு ஹீரோயின் உருவத்துல இருக்க அக்காவும் அது ஒன்னும் இல்ல உன் மேல நிறைய லவ் எல்லாம் இருக்கா அதான் உங்ககிட்ட மறுபடியும் பேசலாம்னு திரும்ப வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா பேசிட்டு இருக்க டைம்லயே நம்ம ஹீரோ அங்க இருக்க ஒரு சின்ன கல்லுல கை வச்சுட்டு இருப்பான் இந்த விஷயத்த ஹீரோயின் உருவத்துல இருக்க அக்காவும் கவனிக்கிறா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோவும் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூம் விட்டு லைட்டா வெளியில போவான் அப்ப உடனே இந்த அக்கா கரைய பாருங்க நம்ம ஹீரோ அந்த கல்லு மலையே கை வச்சிருந்தான் பாத்தீங்களா அத சந்தேகத்துல லைட்டா இழுக்க ஒரு ரகசிய கதவு திறக்குது சந்தேகத்துல என்ன ஏதுன்னு கைவிட்டு பாக்க அந்த தளபதி முன்னாடி சின்னையே சொல்லிருப்பான்ல இறந்து போன ஹீரோவோட அப்பா அதான் இந்த கியூபா நாட்டோட ராஜா அவரு சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஹீரோ தான் அடுத்த ராஜான்னு ஒரு சின்ன உயில் எழுதி வச்சுட்டு இறந்து போயிருப்பாரு அந்த உயில் பத்திரம் இங்கதான் இருக்கு உடனே இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி ஹீரோவுக்கு தெரியாம அந்த உயிலையும் மறைச்சு வச்சுப்பா சரி வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்தை விட்டே கிளம்பலான்னு பாக்குறப்ப முன்னாடி நம்ம ஹீரோ வந்து நிப்பான் பதிலுக்கு அந்த அக்கா காரியும் அப்பா என்ன தேடிட்டு இருப்பாரு நான் ரொம்ப நேரம் வெளியில இருந்தா மாட்டிப்பேன் நான் இப்பயே கிளம்புறேன் ஓ அப்படியா சரி போயிட்டு வா ஆனா ஒரு விஷயத்த மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ நீ இனிமே இந்த கியூபா நகரத்துல இருக்கவே கூடாது உடனடியா மூங்கில் காட்டுக்கு போகணும் ஏன்னா நடக்கிற கொலைகளுக்கு உங்க அப்பா தான் காரணம் இந்த விஷயத்த பத்தி ஃபீலிங் சிட்டில நீயும் நானும் பேசிருக்கோம் ஹீரோயின் உருவத்துல இருக்க அக்காவும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பத்திரத்தை தூக்கிட்டு அந்த இடத்தை விட்டே கிளம்பிடுவா ஆனா இங்கதான் ஒரு ட்விஸ்ட் ஆக்சுவலா அந்த அக்கா தூக்கிட்டு போனது உண்மையான பத்திரம் கிடையாது நம்ம ஹீரோ ஏற்கனவே செட் பண்ணி வச்ச ஒரு போலியான பத்திரம் அடுத்து வீட்டுக்கு வந்தவ தான் அப்பா கிட்ட கொண்டு வந்த பத்திரத்தை கொடுக்க அவனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இதுக்காக தான் ஆசைப்பட்ட பரவாயில்லையே சொன்ன வேலையை நீ சரியா முடிச்சுட்ட இதுக்கப்புறமா நீ காதலிக்கிற அந்த ஹீரோவோட அண்ணன் அதான் அந்த இளவரசன் தான் இந்த நாட்டோட அடுத்த ராஜாவா இருக்கணும் இப்படி ஒன்னு ஒன்னா பாராட்டி பேசிட்டு இருக்க நேரத்திலேயே ஹீரோயின் அக்கா ஏதோ ஒரு யோசனையில இருக்கா என்னாச்சு உனக்கு எதை பத்தி யோசிக்கிறேன்னு அப்பங்காரனும் கேப்பான் பதிலுக்கு இவ்வளவு ஒன்னு இல்ல அப்படின்னு போய் சொல்லுவா ஆக்சுவலா ஹீரோ சொல்லிருப்பால உங்க அப்பா தான் நடக்கிற கொலை எல்லாத்துக்குமே காரணம்னு ஒருவேளை அவ சொன்ன எல்லாமே உண்மையா இருக்குமோனு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அப்பா மேலேயே இந்த அக்கா காரிக்கு டவுட் வர மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த பதினெட்டாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த பத்தொன்பதாவது எபிசோட் ஸ்டார்டிங் சீன்
தூங்க வச்சிட்டு இருக்கப்ப சடனா அந்த நேரம் பார்த்து வேலைக்காரி அங்க வரா உடனே ஹீரோயினும் நாளைக்கு காலையில நான் மூங்கல் காட்டுக்கு மறுபடியும் பயிற்சி பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த தளபதி கிட்ட இப்பயே சொல்லவா இல்ல வேணா இப்ப சொன்னா அப்பா என்ன கண்டிப்பா விட மாட்டாரு சோ அதனால காலையில நான் போனதுக்கு அப்புறம் சொல்லிடு சரின்னு சொல்லிட்டு வந்த வேலைக்காரியும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் நிறைய தரவி கொடுத்துக்கிட்டு இவ்வளவும் பெட்லயே படுத்து தூங்கிடுவா ஏற்கனவே ஹீரோவோட வேலைக்கார சொல்லிருப்பால நான் குடுக்கற அந்த மந்திரம் சரியா ஒரு மணி நேரத்துக்கு தான் வேலை செய்யும்னு அதே மாதிரியே இப்ப நம்ம ஹீரோ நரி உருவத்துல இருந்து மனுஷ உருவத்துக்கு மாறிட்டான் வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஹீரோனுக்கு தெரியாம நேரா பீலிங் சிட்டிக்கு போலான்னு கொஞ்சம் கூட சத்தம் போடாம இவனும் தப்பிக்கலான்னு பாப்பான் ஆனா அதுக்குள்ளேயே ஹீரோயின் கண்ணு முடிச்சு பாக்குறா பெட்ல இருந்தா நிறைய இப்ப காணும் சோ கண்டிப்பா வந்தது ஹீரோங்கிற உண்மை ரொம்ப தெளிவா தெரியுது உடனே ஹீரோவுக்கு தெரியாம அவனை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு நேரா பீலிங் சிட்டில இருக்க அந்த தளபதி ஜோவை பாக்க வந்திருக்கா ஆனா கோட்டைக்குள்ள போறதுக்கான அனுமதி ஹீரோக்கு மட்டும் தான் இருக்கு நம்ம ஹீரோயினா அங்க இருக்க காவலர்கள் தடுக்கிறாங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவோட அண்ணன் தான் அம்மாவை பார்த்து ஹீரோயின் அப்பா எல்லாம் மீறி போயிட்டு இருக்காரு நம்ம தளபதிக்கெல்லாம் தளபதியவே கொடூரமா கொண்டிருக்காரு டே கொஞ்சம் அமைதியா இரு எதுக்குமே இப்ப வரைக்கும் ஆதாரம் இல்ல அப்புறம் எப்படி ஹீரோயின் அப்பா தான் குற்றவாளின்னு உன்னால சொல்ல முடியும் அம்மா நடிக்காதீங்க நடக்கிற எல்லாமே உங்களுக்கும் தெரியும் நீங்க வேணா தளபதியை மன்னிக்கலாம் ஆனா என்னால முடியாது நான் உங்கள்ட்ட ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் எனக்கும் ஹீரோயினுக்கும் இடையில யாரும் வரக்கூடாதுன்னு நீங்க ரெண்டு பேருமே ஆசைப்படுறது ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க ஆவி மந்திரக்களுக்காக சரி விடுங்க அத நானே எடுத்து கொடுக்குறேன் ஆனா இதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஹீரோயின் வாழ்க்கையில தலையிடக் கூடாது நான் அந்த மந்திரக்கல குடுப்பேன் இது என்னோட வாக்குறுதி பதிலுக்கு ராணியும் தளபதியும் சரின்னு சம்மதிக்க இளவரசி அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறான் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல பீலிங் சிட்டிக்கு வந்த ஹீரோ அங்க இருக்க தளபதி ஜோவை பார்த்து எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு அந்த தளபதிக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கல் இருக்குன்னு ஆனா இருந்தும் கூட பீலிங் சிட்டில இருக்க மக்கள் அடிக்கடி கொல்லப்படுறாங்க அதுக்கான காரணம் என்ன பதிலுக்கு ஜோவும் உனக்கு அந்த ஆவி மந்திரக்கலை பத்தி எதுவுமே தெரியாதல்ல நான் உனக்கு அந்த கதையை சொல்றேன் சரியா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பீலிங் சிட்டியும் கியூபா நகரமும் ஒன்னாதான் வாழ்ந்து வந்துச்சு அந்த நேரத்துல ஆவி மந்திரக்கல்ல பாதுகாக்கிற பொறுப்பு அந்த மந்திரவாதி அதான் இறந்து போன ஹீரோயினோட உண்மையான அம்மா ஆனா அவங்களுக்கே ஒரு நாள் தெரிய வந்துச்சு அந்த ஆவி மந்திரக்களுக்காக எதிரிகள் நிறைய சதி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு உண்மையை சொல்ல போனா ஆவி மந்திரக்களுக்கு ஆசைப்பட்ட முக்கியமான ஆளே அது அந்த தளபதி தான் சோ அதுக்காகவே இவ மந்திரவாதிய காதலிக்க ஆரம்பிச்சான் ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா இந்த தளபதியோட காதல் பொய் அப்படின்னு புரிஞ்சுகிட்டு கூடவே தான் பாதுகாத்துட்டு வந்த ஆவி மந்திரக்கல் கூடவே தான் பாதுகாத்த ஆவி மந்திரக்கல் அதையும் தூக்கிட்டு நேரா பீலிங் சிட்டிக்கு வந்திருக்கா அப்பதான் இந்த நாட்டோட ராஜாவான லீய பாத்திருக்கா காலப்போக்குல மந்திரவாதியும் லீயும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தா அது வேற யாரும் கிடையாது ஹீரோயின் தான் இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட கியூபா நாட்டு தளபதி எப்படியாச்சும் ஆவி மந்திரக்கல்ல எடுக்கணும் லீய சாகடிக்கணும்னு சொல்லி பீலிங் சிட்டிக்கு எதிராக போர் தொடுத்தாங்க இதுல அந்த மந்திரவாதி தான் உயிரை கொடுத்து தான் பொண்ணோட உயிரை காப்பாத்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த லீக்கு என்னாச்சு அவர் இறந்து போயிட்டாரா உனக்குள்ள இருக்க அதே கேள்விதான் இங்க இருக்க பீலிங் மக்களுக்குள்ளயும் இருக்கு போருக்கு அப்புறமா லீக் என்னாச்சு எங்க இருக்காருன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஏன் சொல்ல போனா அவரோட முகத்தை கூட பாத்தது கிடையாது தளபதி நேருக்கு நேரா சண்டை போட்டப்ப கூட அந்த லீ முகத்துல ஒரு முகமடி போட்டிருந்தாரு ஏன் இப்ப நம்ம கூடத்திலேயே ஒரு ஆளா கூட அவர் வாழ்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பதிலுக்கு ஹீரோவும் லீக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சுங்கிற உண்மை இப்ப வரைக்கும் தெரியல ஆனா அதை கூட அப்புறம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல ஏன் அப்பாவை கொண்ட தளபதி அவனை இந்த பீலிங் சிட்டிக்கு கொண்டு வந்து என்னோட பழிய தீக்கணும் சரி அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரமே அதுக்கான வேலையை பாக்குறேன்னு ஜோ சொல்லுவாரு கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் அப்பா கொண்டு வந்த அந்த உயில் பத்திரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை எடுத்து முன்னாடி இருக்க ராணி கிட்ட கொடுக்க அந்த அம்மா பயங்கரமா புலம்புறாங்க பதினாறு வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நான் இந்த ராஜ்யத்துக்கு வந்த என்னோட புருஷன் அதான் இந்த நாட்டு ராஜா இறந்து போற வரைக்குமே நான் நிறையவே கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அந்த மனுஷனை பாருங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் கூட என் பையனுக்கான ராஜ பதவியை கொடுக்காம போயும் போயும் உதவாக்கரையான ஹீரோ பேர்ல எழுதி வச்சிருக்காரு தளபதி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது உடனே அந்த ஹீரோ சாகணும் அதுக்கான வேலையை பாருங்க பதிலுக்கு இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு தான் கொண்டு வந்த அந்த பத்திரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் நெருப்ப வச்சு எரிச்சிட்டு அந்த இடத்த விட்டே கிளம்பிடுவான் அடுத்து பீலிங் சிட்டியோட தளபதியை பாத்துட்டு ஹீரோவும் வெளியில வரான் பார்த்தா அங்க நம்ம ஹீரோயின் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா ஆமா நீ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உன்ன நான் மூங்கில் காட்டுக்குதான போ சொன்ன நீ சொல்ற எல்லாத்தையும் எல்லாம் கேட்க முடியாது நேத்து நைட்டு கூட நிறைய மாறி வந்து என்னையே ஏமாத்தனல்ல கண்ணு முழிச்சு பார்த்தா மனுஷ
கொல்லும் கொல்லும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பதிலுக்கு தளபதியும் இந்த பருமா ராஜ்யத்தோட முடிவுகள்ல நிறைய சிக்கல் இருக்கு அத சரி பண்றதுக்காக ஒரு சில கொலைகள் பண்றது தப்பே இல்ல இந்த விஷயத்துல தலையிட வேணான்னு தளபதி சொல்ல இங்க அப்படியே சீன் கட் ஆகுது அடுத்து ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோ ஹீரோயின் கிராமத்துக்குள்ள வராங்க ஆனா அந்த இடமே பாக்குறதுக்கு ஏதோ திருவிழா மாதிரி இருக்கு சந்தேகத்துல ஹீரோயினும் இது என்ன மாதிரி விழான்னு கேக்குறப்ப பதிலுக்கு ஹீரோவும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க இருக்க மக்களுக்கு ஆதரவா லீ அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ராஜா கியூபா நகரத்துக்கு எதிராக சண்டை போட்டு இவங்களுக்கான விடுதலைய வாங்கி கொடுத்தாரு ஆனா அதுக்கு அப்புறமா அந்த ராஜா எங்க போனாரு என்ன ஆனாருன்னு யாருக்கும் தெரியல சோ அதுக்காக தான் தொலைஞ்சு போன ராஜா திரும்ப வரணும்னு இந்த மக்கள் அடிக்கடி இந்த பூஜையை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதே டைம்ல இந்த ஃபீலிங் சிட்டியோட தளபதியான ஜோவ காட்டுறாங்க முன்னாடி ஒரு முகமடி போட்ட ஆள் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் கியூபா நகரத்தோட தளபதி அதான் ஹீரோயினோட அப்பா ஆட்டம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பதிலுக்கு அந்த முகமடி போட்ட ஆளும் என்கிட்ட ஒரு வழி இருக்கு நீ என்னோட மாஸ்க் எடுத்து கூட கண்டிப்பா அவன் என்ன சாகடிக்க இங்க வருவான் இதையே ஒரு சாதகமா பயன்படுத்தி ஹீரோயின் அப்பாவை ஃபீலிங் சிட்டியிலேயே சாகடிக்கலாம் இதையெல்லாம் ஒண்ணு ஒன்னா சொல்லிட்டு முகமடியவும் தனியா கலட்ட யாருன்னு பார்த்தா அது இந்த ஃபீலிங் சிட்டியோட டாக்டர் ஆனா இங்கதான் படத்துல ஒரு ட்விஸ்ட் ஆக்சுவலா ஹீரோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி லீ அப்படின்னு ஒரு ஆளை பத்தி சொல்லிருப்பான்ல அந்த லீ வேற யாரும் கிடையாது இவரு அது மட்டும் இல்லாம இறந்து போன மந்திரவாதிக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கும் அது நம்ம ஹீரோயின் அப்படி பார்க்கும்போது ஹீரோயினோட உண்மையான அப்பா இவரு தான் அப்ப உடனே முன்னாடி இருக்க ஜோ பார்த்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நானும் அந்த தளபதியும் நேருக்கு நேரா சண்டை போட்டோம் அப்ப என் முகத்துல இருந்த முகமுடி இன்னும் நீ தான் பாதுகாப்பா வச்சிருக்கல அத வேணும்னே நம்ம ஆளுங்க கையில கொடுத்து ஃபீலிங் சிட்டியில அங்க இங்கன்னு சுத்தவை சோ கண்டிப்பா இத பாக்குற எதிரிகள் நான் திரும்ப வந்துட்டேங்கிற விஷயத்த கண்டிப்பா தளபதி கிட்ட சொல்லுவாங்க சோ அது மூலமா அந்த தளபதி என்ன சாகடிக்க இங்க வருவான் ஆனா அப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கே தெரியும் இது எல்லாமே நம்ம போட்டு வச்ச திட்டம்னு பதிலுக்கு ஜோவும் சரின்னு சம்மதிக்க கட் பண்ணா அடுத்த நாள் காலையில விடுது நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட சொன்ன மாதிரியே அவளை கூட்டிக்கிட்டு நேரா மூங்கில் காட்டுக்கு வந்திருக்கான் குருவே நீங்க சொன்ன மாதிரியே ஹீரோயினை பாதுகாப்பா இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் விட்டு போன பயிற்சிகளை மறுபடியும் கத்துக் கொடுங்க எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் மறுபடியும் ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போயாகணும் உடனே ஹீரோயினும் ஹீரோவோட கைய பிடிச்சுக்கிட்டு ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரமா போற அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாச்சும் இருந்துட்டு போலாம் இல்ல என்ன மன்னிச்சிரு உங்க அப்பாவோட ஆட்டம் ஃபீலிங் சிட்டியில ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ முதல்ல நான் அதை போய் தடுக்கணும் வேற வழி இல்லாத ஹீரோயினும் சரின்னு சம்மதிக்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோவும் ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க ஜோவ பாக்க வந்திருக்கான் அப்ப உடனே ஜோவும் தாங்கிட்டு இருக்க லீயோட முகமுடி எடுத்து ஹீரோ கிட்ட கொடுத்து ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள இருக்க தளபதியோட ஆளுங்க கண்ணில் படுற மாதிரி இந்த மாஸ்க் நீ பயன்படுத்தினா போதும் கண்டிப்பா அது மூலமா இந்த நியூஸ் வில்லனுக்கு தெரிய வரும் சோ லீ தான் திரும்ப வந்திருக்கானு அவனை பழிவாங்க இங்க வருவான் ஹீரோவுக்கும் இது ஒரு நல்ல ஐடியாவா தெரியுது ஆனா இங்கதான் இன்னொரு டவுட் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொலைஞ்சு போன லீ ஆனா அவரோட மாஸ்க் எப்படி இந்த ஜோ கிட்ட வந்துச்சு சோ இதுல இருந்தே ரொம்ப தெளிவா தெரியுது லீ இன்னும் சாகல கூடவே இங்க இருக்க ஜோவுக்கும் லீக்கும் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்னு இங்க கட் பண்ணா அடுத்து மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க ஹீரோயின காட்டுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தனக்குள்ள இருக்க திறமைகளை அதிகப்படுத்த முன்னாடி பண்ணதை விட அதிகமான பயிற்சிகளை பண்ணிட்டு இருக்கா சோ இது மூலமாவே இப்ப நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஆறாம் நிலை சக்தியும் கிடைக்குது மிச்சம் இருக்கதே இன்னும் ஒரு நிலைக்கான சக்தி மட்டும்தான் அதையும் நம்ம ஹீரோயின் கத்துக்கிட்டா போதும் உடம்புக்குள்ள இருக்க ஆவி மந்திரக்கல்ல இவளாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியும் வழக்கம் போல ஹீரோயின் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து அங்க ஹீரோயினோட அப்பா அதாங்க அந்த தளபதி வரா அப்பா என்னாச்சு நீங்க எதுக்காக இங்க வந்தீங்க என்ன விளையாடுறியா உன் இஷ்டத்துக்கு சொல்லாம நீ பாட்டுக்கு இங்க வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்க நான் சொல்றத கேட்டு ஒழுங்கா வீட்டுக்கு வா இல்லப்பா என்னால முடியாது நான் கஷ்டப்பட்டு ஆறு நிலைக்கான சக்திகளை எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தான் இருக்கு சோ அதை முடிச்சுட்டு கண்டிப்பா நான் வீட்டுக்கு வரேன் இந்த மாதிரி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் கூட தளபதி அதை எல்லாம் கேக்குற மாதிரியே தெரியல நீ என் கூட வீட்டுக்கு வந்தே ஆகணும்னு வம்படியா நிப்பான் நடக்கிற விஷயத்த பார்த்து கடுப்பான குருவும் இந்த பாரு நீ கியூபா நகரத்தோட தளபதியா இருக்கலாம் ஆனா இது என்னோட மூங்கில் காடு நினைச்ச நேரத்துக்கு ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போக அவன் என்ன சின்ன பொண்ணு நினைச்சியா அவ என்னோட மாணவி அடிங்க என் பொண்ணை எங்க வேணா கூட்டிட்டு போவேன் அத கேக்க நீ யாரானு இந்த அப்பங்காரன் தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி குருவை அடிக்க பாக்க பதிலுக்கு குரு சுமார் பாரா தான் சக்திகளை பயன்படுத்தி தளபதிக்கு ஒரு அட்டி வாயில இருந்து தக்காளி சட்னியா ஊத்திட்டு இருக்கு சரி மறுபடியும் ஒரு அடியை போட்டு ஒரு அடியா ஆள பறக்க வெல்லாம் பாக்குறப்ப இடையில ஹீரோயின் உள்ள போந்து தடுக்கிறா குருவே எங்க அப்பா பண்ண தப்புக்காக நான் மன்னிப்பு கேக்குற வீட்டுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை போல அதுக்காக தான் என்ன கூப்பிட இங்க வந்திரு
எடுக்கலான்னு இவங்களும் திறந்து பாக்க உள்ள இருந்த மாஸ்க இப்ப காணும் அப்பதான் கூட இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு விஷயமே கிளிக் ஆகுது ஆக்சுவலா ஜோ கிட்ட இருந்து மாஸ்க வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்கல்ல அப்படி வாங்கிட்டு வந்த மாஸ்க இந்த ஃப்ரெண்டு கார பையன் மோஜோ கிட்ட காட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே அந்த பைபுல்ல தான் முன்னாள் காதல இறந்து போனது காண்டி தளபதிய கொல்லணுங்கிற எண்ணத்துல இருக்கா அதுக்கும் இதுக்கும் முடிச்சு போட்டு பாக்குறப்ப கண்டிப்பா அவதான் தூக்கிருக்காங்கிற உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரா மோஜோவை தேடி கிளம்புறாங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல மோஜோ ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட வந்திருக்கா அங்க உட்கார்ந்து இருக்க ஆளுங்களை பார்த்ததுமே இவளுக்கு தெளிவா தெரியுது இவங்க அந்த ஹீரோயின் அப்பாவோட ஆளுங்கன்னு அதுக்காகவே லீ திரும்ப வந்துட்டாரு அவரோட முகமடிய கூட நான் நேருக்கு நேரா பார்த்தேன் அது மட்டும் இல்ல பீலிங் சிட்டியோட தளபதி ஜோ அப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு இவங்க எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து கியூபா நகரத்துக்கு எதிராக சண்டை போட போறாங்கன்னு அங்க இருக்க சமையல் காரனை பார்த்து சொல்லிட்டு இருப்பா இதையெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு மோஜோவும் இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்ப இப்ப இவ்வளவு நேரமா பேசின எல்லாத்தையுமே அந்த தளபதியோட ஆளுங்களும் கேட்டிருப்பாங்கல்ல உடனே இங்க இருந்து தளபதிக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாங்க அதை இந்த அடியால் பையனும் தளபதி கிட்ட சொல்ல என்னது தொலைஞ்சு போன லீ திரும்ப வந்துட்டானா கண்டிப்பா இதுக்கு பின்னாடி சூழ்ச்சி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நீ என்ன பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது நம்ம ஆளுங்க கொஞ்ச பேர பீலிங் சிட்டிக்கு கூட்டிட்டு போ லீய பத்தி நமக்கு வந்த நியூஸ் உண்மையா போயான் கண்டுபிடிச்சிட்டு வான்னு சொல்லி தளபதியோட அடியால நேரா பீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் சோகத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அப்பா அங்க வந்த வேலைக்காரியும் இளவரசி உங்க அப்பா தன்னோட ஆளுங்களை பீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்பிருக்காரு ஏன் என்ன சின்ன ஹீரோயினும் கேள்வி கேட்க இல்ல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொலைஞ்சு போனதா சொல்லப்பட்ட லீ அவர் திரும்ப வந்திருக்காரு நியூஸ் கூடவே அவருக்கு கூட்டாளியா நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் இருக்காங்கன்னு தெரிய வந்திருக்கு சோ அதுக்காக தான் உண்மையை கண்டுபிடிக்க உங்க அப்பா தன்னோட ஆளுங்களை பீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்பியிருக்காரு ஐயோ நீ சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா ஹீரோவோட உயிருக்கும் ஆபத்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்னால நடக்கிற விஷயங்களை பாத்துக்கிட்டு அமைதியா இருக்க முடியாது உடனே இந்த இடத்தை விட்டு நான் பீலிங் சிட்டிக்கு போயாகணும் ஆனா வீட்டை விட்டு வெளியில போக முடியாத மாதிரி மந்திர வளையம் போடப்பட்டிருக்கு அதை உடைக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு எனக்கு ரொம்பவே உடம்பு சரியில்லைன்னு இளவரசன் கிட்ட சொல்லு கண்டிப்பா இந்த உண்மையை கேட்டு என்ன காப்பாத்த இங்க வருவான் அதுக்கப்புறமா அவரோட சக்தியை பயன்படுத்தி ஈஸியாவே இங்க இருக்க மந்திர வட்டத்தை உடைக்க முடியும் வேலைக்காரிக்கும் இது ஒரு நல்ல ஐடியாவா தெரியுது சரின்னு இவ்வளவு நடந்த எல்லாத்தையுமே ஹீரோவோட அண்ணன் கிட்ட சொல்ல அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோயின் மேல இருக்க அளவு கடந்த காதலால அரண்மனையை விட்டு நேரா ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வரா என்னாச்சு உனக்கு உடம்பு சரியில்லன்னு கேள்விப்பட்டேன் இளவரசே நம்ம மன்னிச்சிருங்க உங்க கிட்ட நான் பொய் சொல்லிட்டேன் உடனடியா பீலிங் சிட்டிக்கு போயாகணும் ஆனா என்னை சுத்தி மந்திர வட்டம் போடப்பட்டிருக்கு சரி அதெல்லாம் ஓகே ஏன் இப்ப இவ்வளவு பதட்டமா இருக்க ஐயோ இளவரசே பேசுறதுக்கு எல்லாம் டைம் இல்ல தயவு செஞ்சு சக்தியை பயன்படுத்தி மந்திர வட்டத்தை உடங்க நான் எதுவா இருந்தாலும் பீலிங் சிட்டிக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா சொல்றேன் அடுத்த நிமிஷமே இளவரசனும் தான் சக்திகளை பயன்படுத்தி ரொம்ப அசால்ட்டாவே அங்க இருக்க மந்திர வட்டத்தையும் உடைக்கிறான் அவசர அவசரமா ஹீரோயின் பீலிங் சிட்டிக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு இளவரசனோட வேலைக்கார வரான் தொலைஞ்சு போன லீ திரும்ப வந்துட்டாரு நியூஸ் அந்த உண்மையை கண்டுபிடிக்க தான் தளபதி தன்னோட ஆளுங்களை பீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காரு இளவரசனுக்கு இதெல்லாம் கேட்டதுமே பயங்கரமான கோபம் அது எப்படி தளபதி என்கிட்ட கூட அனுமதி வாங்காம தன்னோட படைகளை பீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்பலாம் ஏதோ ஒண்ணு தப்பா இருக்குங்கிற விஷயத்த தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறாரு கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல பீலிங் சிட்டிக்கு வந்த தளபதியோட ஆட்கள் அங்க இருக்க மக்கள் கிட்ட லீ எங்க இருக்கான்னு விசாரிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்ப ஒரு மண்பான பறந்து வந்து தலையிலேயே டம் அடிக்கும் என்ன ஏதன் திரும்பி பார்த்தா மோஜோ தான் லீயோட மாஸ்க போட்டுக்கிட்டு கிராமத்துக்குள்ள அங்க எங்க ஓடிட்டு இருக்கா உடனே அவளை எப்படியாச்சும் தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு பின்னாடி அந்த அடியாளுங்க துரத்தி வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க ஒரு கட்டத்துல ஓடுறதுக்கான வழி இல்ல முன்னாடி ஒரு முட்டு சந்து வந்த அடியாலும் முகத்துல இருக்க முகமுடி எடுக்க அது ஒரு பொண்ணுங்கிற விஷயமே இப்பதான் இவங்களுக்கு தெரியுது இதுக்கு மேலையும் மோஜோ வள தப்பிக்க முடியாது மாட்டிக்கிட்டா ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லு லீ எங்க இருக்கான்னு இவகிட்ட விசாரிச்சிட்டு இருக்க கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு உள்ள பூந்து சண்டைக்கு வந்த அடியாளுங்களை அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டு மோஜோவையும் காப்பாத்திட்டு அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆடுவான் ஒரு வழியா எதிரிகள் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சாச்சு ஏண்டி உனக்கு என்ன பைத்தியமா யார கிட்ட இந்த மாஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு தனியா வந்த கொஞ்சம் விட்டு இருந்தா நீ இறந்து போயிருப்ப உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா என்னால தாங்க முடியாது மோஜோவுக்கு தாம் பண்ணது தப்புங்கிற விஷயமே இப்பதான் புரியுது உடனே கூட இருக்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட கட்டிபிடிச்சுக்கிட்டு ஓன்னு அழுறா இங்க கட் பண்ணா கிடைச்ச அந்த முகமுடியை தூக்கிட்டு அந்த அடியால் பையன் நேரா தளபதி கிட்ட வந்திருக்கான் கொண்டு வந்த முகமுடியில ஒரு சின்ன வெட்டு தலும்பு இருக்கு இத பார்த்ததுமே தளபதிக்கு தெளிவா புரியுது கண்டிப்பா இது அந்த லீயோடதுன்னு அடுத்த நிமிஷமே தான் அடியால
தளபதிக்கெல்லாம் தளபதிய கொண்ணிய அவரோட கையில கருப்பு நிற தாமரையோட அடையாளத்தை பார்த்தேன் அதே மாதிரியே இறந்து போன என் அப்பாவோட கையிலையும் கருப்பு நிற தாமரை அடையாளத்தை பார்த்தேன் கியூபா நகரத்துல இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கருப்பு நிற தாமரையை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆளு அது நீ மட்டும்தான் இவ்வளவு விஷயத்த சொன்னாலும் கூட தளபதிய பாருங்க என் தம்பி உனக்கு ராஜ பதவி மேல ஆசை அது மட்டும் இல்லாம என் பொண்ணை நீ காதலிக்கிற இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுகிட்டதுக்கு அப்புறமா நான் என் பொண்ண உன் கூட பழக விடல அந்த கோவத்தாலேயே என் மேல இல்லாத பொல்லாத பழி எல்லாம் போட்டு என்ன நீ பழி வாங்க பாக்குறல யோ தளபதி நீ சொல்ற விஷயத்த உன்னோட சோல்ஜர்ஸ் வேணா நம்பலாம் ஆனா நான் நம்பறதா இல்ல என் அப்பாவோட மரணத்துக்கு இன்னைக்கே பழித்துக்க போறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே பயங்கரமா சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க முன்னாடியே சொல்லிருக்கோம்ல இந்த ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள எந்த ஒரு மந்திர சக்தியும் வேலை செய்யாது சோ அப்படி பாக்கும்போது ஹீரோவும் தளபதியும் நேருக்கு நேரா கத்திகளை வச்சு சண்டை போடுறாங்க சும்மா சொல்லக்கூடாது ரொம்ப அசால்ட்டாவே ஹீரோ தளபதியை அடிச்சு மட்டையாகிறான் லாஸ்டா கதையை முடிக்கலாமேன்னு பக்கத்துல போறப்ப தளபதியோட அடியால் உள்ள போந்து நம்ம ஹீரோவை தடுக்கிறான் நடக்கிற விஷயத்த பார்த்து ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுக்காரன் உள்ள போந்து தளபதிய சாகடிக்கலாமேன்னு பார்த்தா அவன் ஒரு கத்திய தூக்கி போட தீ இவன் ஒரு பக்கமா வழியில கதறிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த சின்ன கேப்ல தளபதி மட்டும் தப்பிச்சு அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போயிடுவான் ஏற்கனவே காயப்பட்ட ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் டே மச்சா அவனை மட்டும் தப்பிக்க விடாத அவன் எல்லை பகுதிக்குள்ள போயிட்டான் கண்டிப்பா உன்னால மேஜிக்க பயன்படுத்த முடியாது அதையே ஒரு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிட்டு தளபதி உன்ன சாகடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ சீக்கிரமா அவனை போய் தடுத்து நிறுத்து சரின்னு ஃப்ரெண்டோட பேச்ச கேட்டு தளபதி எல்லை பகுதிக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஹீரோ உள்ள போந்து அவனை தடுக்கிறான் உன்னால இதுக்கு மேலையும் தப்பிக்க முடியாது என் அப்பாவை கொண்டல்ல அதுக்கு இதுதான் உனக்கு சரியான தண்டனை சொல்லி கத்திய வச்சு குத்தலாமின் பக்கத்துல வரப்ப கரெக்டா நம்ம ஹீரோயின் உள்ள போந்து எங்க அப்பாவை எதுவும் பண்ணாத அவரு நிறைய தப்புகள் பண்ணிருக்காரு ஆனா இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு அவரை மன்னிச்சு விட்டு ஹீரோவுக்கு பயங்கர கோபம் தேவையில்லாம இந்த விஷயத்துல தலையிடாத ஒழுங்கா இந்த இடத்த விட்டு போயிடுன்னு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லுவான் ஆனா அதையெல்லாம் ஹீரோயின் கேக்குற மாதிரியே இல்ல எங்க அப்பாவை கொல்லணும்னா முதல்ல என்ன கொள்ளுனு முன்னாடி வந்து நிப்பா தான் உயிருக்கு உயிரா காதலிச்ச பொண்ண எப்படி கொல்ல மனசு வரும் சோ அதுக்காகவே உயர்த்தன கத்திய கீழே இறக்குறான் உடனே தளபதியும் இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி தான் பொண்ண கூட்டிக்கிட்டு எல்லை பகுதிக்கு அந்த பக்கத்துல போயிடுவான் இப்ப கியூபா நகரத்துக்குள்ள போனதாலேயே மறுபடியும் அவனுக்கு மந்திர சக்தி எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு சோ இத ஒரு சாக்கா பயன்படுத்தி கூட இருக்க ஹீரோயின் கழுத்துலயே அந்த கருப்பு நிற தாமரையோட மந்திர சக்தி இருக்கு பாத்தீங்களா அத பயன்படுத்தி ஹீரோவையே மிரட்டுறான் ஏண்டா அவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம் என்னையே கொல்ல பாத்திருக்கல்ல உன்னால என் முக்காவசி படையே அழிக்கப்பட்டுருச்சு சரி அதெல்லாம் விடு கடந்த இருபது வருஷமா லீய தேடிட்டு இருக்க அவன் எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான் உண்மையை சொல்லுவியா மாட்டியா அப்ப உடனே ஹீரோவும் பாரு எனக்கு லீய பத்தி எதுவும் தெரியாது ஆனா ஒருவேளை ஃபீலிங் சிட்டியோட தளபதி ஜோவுக்கும் அவருக்கும் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எனக்கு இந்த உண்மை மட்டும் தான் தெரியும் தயவு செஞ்சு ஹீரோயினை எதுவும் பண்ணாம விட்டு நான் வேணும்னா இறந்து போன எங்க அப்பா விட்டுட்டு போன உயில உனக்கு குடுக்குற எது உயிலா அத ஏற்கனவே ராணி கிட்ட குடுத்து எரிச்சாச்சு யோ உன் பொண்ணு தூக்கிட்டு வந்தது போலியான பத்திரம் இதுதான் உண்மையான பத்திரம் பாரு மந்திர முத்திரை கூட இருக்கு சரி பரவாயில்ல வந்ததுக்கு லீ தான் கிடைக்கல இந்த பத்திரமாவது கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தளபதி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்கத்துல வந்து பத்திரத்தை வாங்கலான்னு பாப்பான் அப்ப உடனே ஹீரோவும் இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லி தான் சக்திகளை பயன்படுத்தி தளபதிக்கு ஒரு அட்டி அதே மாதிரியே அவ சக்திகளை பயன்படுத்தி ஹீரோவுக்கு ஒரு அட்டி ரெண்டு பேருமே ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா பறந்து போய் விழுந்துருவாங்க ஆனா இப்பவுமே ஹீரோ கிட்ட தான் அந்த உயில் இருக்கு இந்த சின்ன கேப்ல தளபதி கிட்ட இருந்து ஹீரோயின் தப்பிச்சு வந்து யோ நீ எல்லாம் ஒரு அப்பாவா இவ்வளவு நாளா ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள இருக்க அப்பாவி மக்களை கொன்ன நான் அதை கூட பொறுத்துக்கிட்டேன் ஆனா இப்ப என்னையே ஒரு பணைய கைதியாக்கி ஹீரோ கிட்ட பேரம் பேசிருக்கல்ல இதை நான் என்னைக்குமே மன்னிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை கூட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள போயிடுவா அதுக்கப்புறமா காயம்பட்ட தளபதியும் வீட்டுக்கு போலாமேனு பாக்குறப்ப அங்க அந்த அடியால் வரான் தளபதி உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகலையே நானும் கிடைச்ச கேப்ல தப்பிச்சு வந்துட்டேன் அடைச்ச போட்டு வச்ச பிளான் எல்லாமே வீணா போயிடுச்சு நம்ம அழுங்க எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க இப்படி ஒன்னு ஒன்னா தளபதி சொல்லி புலம்பிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து அங்க ஹீரோவோட அண்ணன் வரான் யோ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என் அனுமதி இல்லாம எதுக்கு படகுல கூட்டிக்கிட்டு ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போன இளவரசே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொலைஞ்சு போனல்லி அவன் நம்ம ஹீரோ கூட கூட்டு சேர்ந்து நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி பண்ண ஆசைப்படுறான் இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுகிட்ட அடுத்த நிமிஷமே நானும் தடுக்கலான்னு போனேன் ஆனா அவங்க ஒண்ணு சேர்ந்து எங்காலுங்க எல்லாரையுமே அடிச்சுட்டாங்க இப்ப வாச்சும் நான் சொல்றதை கேளுங்க ஹீரோவுக்கு கியூபா நகரத்தோட ராஜாவாகணுங்கிற ஆசை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதுக்காக தான் எதிரிகள் கூட கூட்டு சேர்ந்திருக்கான் என்னதான் இவ்வளவு விஷயத்த சொன்னாலும் கூட தளபதியோட பேச்சல இவனுக்கு
தான் நீங்க சொன்ன மாதிரியே நம்ம ஆளுங்களை வச்சு கோல்டு பாய்சன் சம்பந்தப்பட்ட புக்க தேடி கண்டுபிடிச்ச அப்பதான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வந்துச்சு நம்ம ஹீரோ இப்ப வரைக்கும் உயிரோட இருக்கிறதுக்கான காரணம் வெள்ளி ஊசியை பயன்படுத்தி தனக்குள்ள இருக்க மந்திர சக்தியை வச்சு உடம்புல பரவிட்டு இருந்த அந்த கோல்டு பாய்சனையே ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்ல தளபதி அந்த ஹீரோ மறுபடியும் உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த யாங்கின் தாமரையை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்ல அதுதான் கோல்டு பாய்சனை சரி பண்றதுக்கான ஒரே ஒரு மாத்து மருந்து இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க கட் பண்ண இன்னொரு பக்கத்துல பீலிங் சிட்டியில ஹீரோட ஃப்ரெண்டுக்கு நெஞ்சில காயம் பயப்படுத்தியா <laughs> என்னாச்சு <laughs> மேலும் <laughs> ஒரு <laughs> மறுபடியும் <laughs> கூடவேஷ்டி <laughs> கோபம்ாலும் <laughs> முன்னாடியும் 
மோஜோவுக்கு இத கேட்டதுமே ஆனந்த கண்ணீரு கட்டி புடிச்சுக்கிட்டு காதல் மலைய புளிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஹீரோவுக்கு என்னாச்சுன்னு நேரம் அவன் வீட்டுக்கு வந்து பாக்க ஹீரோயின பத்தி நினைச்சு ரொம்பவே வருத்தப்பட்டுகிட்டு இருக்கான் ஃப்ரெண்டுகாரனுக்கு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு கோபம் டே உன்னை யாரு மந்திர சக்திய பயன்படுத்தினா நான் உன்கிட்ட அவ்வளவு தடவை சொன்னேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் உனக்குள்ள இருக்க சக்திகளை பயன்படுத்தாத அது உன்னோட உயிருக்கே ஆபத்துன்னு பாரு இப்ப உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செயலந்து போயிட்டு இருக்கு பதிலுக்கு ஹீரோவும் ஹீரோயின் உயிருக்கு ஆபத்து அதுக்காக மட்டும் தான் என் சக்திகளை பயன்படுத்தினேன் டே மச்சா உனக்கு ஏன் புரியல நான் உன்னை பத்தி கவலைப்பட்டு இருக்கேன் நீ ஏன் ஹீரோயினை பத்தி மட்டுமே யோசிக்கிற இதே மாதிரியே ஃப்ரெண்டுகாரம் பயங்கரமா திட்டுட்டு இவன் ஒரு பக்கமா அழுதுகிட்டு இருப்பான் கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நின்னுகிட்டு இருந்த ஹீரோ உடம்புக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா விஷம் தலைக்கேறி அதே இடத்துல சுருண்டு தொப்புன்னு விழுற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே இந்த இடத்துல இருபதாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த இருபத்தொன்னாவது எபிசோட் ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஹீரோயின் நேரா கியூபா நகரத்தோட அரண்மனைக்கு வந்திருக்கா நீ எதுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீ தங்கறதுக்கான அறையவும் நான் வேலைக்காரங்க கிட்ட ரெடி பண்ண சொல்லிருக்கேன் ஏற்கனவே ஹீரோ நான் உன்ன காதலிக்கலன்னு போயிலாம் சொல்லி நிறையவே கஷ்டப்படுத்திருப்பா அதை நினைச்சு பாக்குற ஹீரோயினும் ஹீரோ மாதிரியே நீயும் என்கிட்ட பொய்யா பழகல இல்ல இப்ப வரைக்கும் உண்மையா தானே இருக்க அப்ப அந்த இளவரசன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம நல்லா ரெஸ்டன் சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புவான் ஆனா ஹீரோயின் மறுபடியும் அவனை தடுத்து ஹீரோ எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட சொல்லிட்டான் இந்த நாட்டோட ராஜா அதான் உங்க அப்பா அவரை சாகடிச்சதே எங்க அப்பா தான் பதிலுக்கு இளவரசனும் இந்த பாரு உங்க அப்பா பண்ண கொலைக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நான் எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த கோபத்தை ஓ மேல காட்ட போறதும் இல்ல எவ்வளவு கஷ்டமான நேரங்களா இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பா எப்பயும் உனக்கு ஆதரவா நான் இருப்பேன் பழச பத்தி எதுவுமே யோசிக்காம நிம்மதியா தூங்குன்னு <laughs> கொண்டு வந்த மருந்து ரொம்ப சூடா இருக்கும் போல தெரியாதனமா இவ கைய சுட்டுக்க பக்கத்துல இருக்க அந்த அடியால் பையன் ஓடி வந்து கைய புடிச்சு உனக்கு ஒண்ணுலயே நல்லா தானே இருக்க அப்படி இப்படின்னு பாசம் மலைய புழிஞ்சிட்டு இருக்கான் தளபதிக்கு ஒண்ணும் புரியல இவன் என்ன நம்ம பொண்ணு கிட்ட இவ்வளவு பாசமா இருக்கிறான் டே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உனக்கு கொடுத்த வேலையை போய் ஒழுங்கா பாருன்னு சொல்லி அடியால அந்த இடத்த விட்டு தளபதி அனுப்பி வைக்கிறான் அப்ப உடனே ஹீரோயின் அக்காவும் அப்பா ஏன் தங்கச்சி வீட்டுக்கு வரல என்கிட்ட எதையாச்சும் மறைக்கிறீங்களா லாஸ்டா ஹீரோயினுக்கும் உங்களுக்கும் ஏதோ ஒண்ணு ஆயிருக்கு ஆனா அதை பத்தி என்கிட்ட வாய கூட திறக்கல இல்லமா நான் ஹீரோ கூட சண்டை போடுறப்ப இவ்வளவு ஒரு பணைய கைதியா வச்சு பேரம் பேசிட்டேன் அதுக்காக இவ கோச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட பேச கூட இல்ல பாரு இப்ப கூட என்கிட்ட பேச விருப்பம் இல்லாம அரண்மனையில போய் உட்கார்ந்துருக்கா அப்பா நீங்க பண்ண விஷயங்களும் ரொம்ப தப்பு நான் வேணும்னா தங்கச்சி கிட்ட போய் பேசி பாக்குறேன் சொல்லிட்டு அக்கா நேரா இளவரசனை பாக்க அரண்மனைக்கு வந்திருக்கா என்னாச்சு என் தங்கச்சிக்கு முன்னாடி விட பரவாயில்லையா இப்ப கொஞ்சம் மன அளவுல தேடி வந்திருக்காளா அதை ஏன் கேக்குற இங்க வந்ததுல இருந்து ரூம் விட்டு வெளியிலேயே வரல மனசளவுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கா வேணும்னா நீ போய் பேசி பாருன்னு அக்காவ தங்கச்சியோட ரூமுக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து ராணியோட வேலைக்காரி அங்க வந்து இளவரசி அம்மா உங்களை பாக்கணும்னு உடனடியா வர சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு இவனும் நேரா ராணிய வந்து பாப்பான் என்னப்பா பீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் லீ கூட கூட்டு சேர்ந்து நம்ம தளபதி கூடயே சண்டை போட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்பயாச்சும் உனக்கு எல்லாம் புரியுதா அந்த ஹீரோ எவ்வளவு கெட்டவன் நம்ம நாட்டை அழிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு திட்டம் போடுறான்னு அம்மா நீங்க நினைக்கிறது தப்பு அண்ணன் ரொம்ப நல்லவரு அட போடா வென்ன ஹீரோயின் கிட்ட இருக்க ஆவி மந்திரக்களுக்காக அவ கூட இவனும் பழகிட்டு இருந்தான் ஆனா இப்ப ஹீரோ தப்பானவங்கிற விஷயம் புரிஞ்சு பாரு ஹீரோயின் இப்ப நம்ம அரண்மனைக்கே வந்திருக்கா இதே மாதிரிதான் நீயும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன் அண்ணன் தப்பானவங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுப்ப நீங்க சின்ன பையனா இருக்கும் போதே எனக்கு தெரியும் ஹீரோ ஒரு தப்பான ஆளா தான் வளருவான்னு அதுக்காக தான் அப்பவே அவனுக்கு நான் விஷத்தை கொடுத்தேன் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க கோல்டு பாய்சனை பத்தியா பாரா ரொம்ப சரியா சொல்ற அப்படின்னா ஹீரோ உடம்புக்குள்ள இருக்க பாய்சனை பத்தி உனக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அம்மா உங்களுக்கு என்னாச்சு நீங்க மன ரீதியா நிறைய குழப்பத்துல இருக்கீங்க எதுக்காக போயும் போயும் ஹீரோவுக்கு விஷத்தை கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு உண்மை எதுவுமே புரியல நீங்களே பாருங்க ஹீரோ கெட்டவனா இருந்தா ராஜ பதவியோட பத்திரத்தை எதுக்கு ஏங்கிட்ட கொடுக்கணும் எது பத்திரமா நேத்துதான் தளபதி கண்ணுக்கு முன்னாடியே பத்திரத்தை எரிச்சான் இது என்ன புது கதையா இருக்கு ஐயோ அம்மா உங்களுக்கு இன்னும் புரியல நேத்து கொடுத்தது போலியானது அது அந்த தளபதியை ஏமாத்துறதுக்காக என் கையில இருக்க இந்த பத்திரம் தான் உண்மையான பத்திரம் நீங்களே பாருங்க இதுல மந்திர சக்தி கொண்ட ராஜ முத்திரை இருக்கு இத கூட என்கிட்ட ஹீரோ தாமா கொடுத்தான் கொஞ்சமாச்சும் யோசிச்சு பாருங்க ராஜ பதவி மேல இருக்க யாருமே இந்த பத்திரத்தை திரும்ப கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க
சொல்லிட்டு இவ்வளவு நாள் முடிவெடுத்த ஆனா இனிமே நீ சொல்ற எல்லாத்தையுமே நான் கேக்குறேன் இந்த மாதிரி தான் தப்புகளை புரிஞ்சுகிட்டு ராணியும் கண்ணீர் விட்டு அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் இந்த புள்ளகாரன் கேப்பான் ஏமா கொடுக்கப்பட்ட கோல்டு பாய்சனுக்கு மாத்து மருந்து இருக்கான்னு பதிலுக்கு அந்த ராணியும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பழங்கால புத்தகத்துல மாத்து மருந்த பாக்கவே இல்ல நீ எதுக்கும் பயப்படாத கண்டிப்பா ஹீரோவோட உயிரை காப்பாத்த மாத்து மருந்த நான் கண்டுபிடிப்பேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து தளபதி வரக்கூடிய சத்தம் சரி அம்மா நான் போய் ஒழிஞ்சுக்கிறேன் நமக்கு உண்மை தெரியுங்கிற விஷயத்த தளபதி கிட்ட காட்டிக்காதீங்க அவ என்ன சொல்றான் என்ன பண்ண போறான்னு காத்திருந்து பாப்போம் சரின்னு ராணியும் சம்மதிக்க அதுக்கப்புறமா அந்த தளபதி நேரா உள்ள வரான் ராணி நம்ம திட்டப்படியே பீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோ உடம்புல விஷம் ஏறி உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம ஹீரோ இன்னும் இப்ப இங்கதான் இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் அது மூலமா ஆவி மந்திரக்கல எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம கண்டிப்பா உங்க பையன் தான் இந்த நாட்டோட ராஜாவா இருப்பான் சரி தளபதி நீ சொல்ற எல்லாமே ஓகே தான் ஆனா ஆவி மந்திரக்கல் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன திட்டம் வச்சிருக்க ராணி என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல எங்கிட்ட எந்த திட்டமும் இல்லன்னு இந்த பயப்புள்ள வலுப்பிட்டு இருக்கா இத புரிஞ்சுகிட்ட ராணியும் சரி போ மிச்ச வேலைய நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி தளபதியா அந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இப்ப நடந்த எல்லாத்தையுமே ஒளிஞ்சிருந்து கேட்ட இளவரசனோ அம்மா பாத்தீங்களாமா அந்த மனுஷனுக்கு நான் ராஜா வாகனுங்கிற ஆசை எல்லாம் இல்ல அவனுக்கு தேவை ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க மந்திரக்கல் இப்ப எனக்குள்ள ரெண்டு பயம் இருக்கு ஒன்னு ஹீரோவோட உயிரை எப்படி காப்பாத்த போறேன் இன்னொன்னு மந்திரக்கல் அந்த தளபதி கையில மாட்டுச்சுன்னு வைங்களேன் கண்டிப்பா நமக்கு எதிராக திரும்பினா அந்த அதிசக்தி வாய்ந்த ஆவி மந்திரக்கல் எதிர்த்து கண்டிப்பா என்னால போரிட முடியாது உடனே ராணியும் இப்பதான் இந்த தளபதி கெட்டவங்கிற விஷயம் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு கவலைப்படாத இவனை இனிமே நான் பாத்துக்கிறேன் இங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் ரூமுக்கு வந்த அக்காவும் அப்பா உன்னை பத்தி நிறையவே கவலைப்படுறாரு தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு வா கண்டிப்பா இனிமே நான் வீட்டுக்கே வரமாட்டேன் உனக்கு தெரியுமா பீலிங் சிட்டில இருக்க மக்கள் நிறைய பேர் இறந்து போனதுக்கான காரணமே நம்ம அப்பா அது மட்டும் இல்ல முக்கியமா இந்த கியூபா நாட்டோட ராஜா அவர் கொண்டது யாரு அதுவும் நம்ம அப்பா தான் என்ன பைத்திய மாதிரி பேசிட்டு இருக்க அப்பாவுக்கும் ராஜாவோட கொலைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல ஓ உனக்கு தெரியுமா இறந்து போன ராஜாவோட கையில கருப்பு நிற தாமரையோட அடையாளத்தை பார்த்தாங்க அதே மாதிரிதான் இப்ப லாஸ்டா இறந்து போன தளபதிக்கெல்லாம் தளபதி அவரோட கையிலயுமே கருப்பு நிற தாமரையோட அடையாளம் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல லாஸ்டா எல்லை பகுதியில சண்டை போட்டப்ப என்ன ஒரு பனைய கைதியா வச்சு ஹீரோ கிட்ட பேரம் பேசினாரு அப்ப கண்ணுக்கு நேரா நானே பார்த்த கருப்பு தாமரையோட சக்தியை பயன்படுத்தி என்னையே கொல்ல பார்த்தாரு இதுக்கு மேலயும் ஆதார வேணுமா இல்ல இன்னும் சொல்லட்டுமா அக்காவுக்கு இந்த உண்மை எல்லாம் தெரிஞ்சு பதில் பேசாம அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுவா இங்க கட் பண்ணா பீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோவை காட்டுறாங்க அவனுக்கு ஹீரோயின் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிற மாதிரியே ஒரு சில இல்லூஷன் தெரியுது ஏன்னா ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து என்னதான் ஹீரோ விலகி இருக்க நினைச்சாலும் கூட அவனால முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் ஹீரோயினா காதலிக்கிறான் சரி இங்கதான் எப்படின்னு பார்த்தா அரண்மனையில இருக்க ஹீரோயினை காட்டுறாங்க இப்ப அவளுக்குள்ள எக்கச்சக்கமான கேள்வி லாஸ்ட் எபிசோட்ல ஹீரோ சொல்லிருப்பால உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கல் இருக்குன்னு அது எப்படி தான் உடம்புக்கு வந்திருக்கும் ஏற்கனவே அப்பா சொல்லிருக்காரு என்னோட அம்மா பீலிங் சிட்டிய சேர்ந்தவங்க இருந்தாலும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆவி மந்திரக்கல்ல மந்திரவாதி திருடிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா அவங்க தூக்கிட்டு போன கல்லு எப்படி என் உடம்புக்குள்ள வந்துச்சு இந்த மாதிரி இவளுக்குள்ளயே எக்கச்சக்கமான கேள்வி இந்த இடத்துல அப்படியே சீனும் கட்டாக அடுத்து பீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க டே மச்சா நடந்த சண்டையில நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் காயம்பட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த தளபதியோட படையை பார்த்து நம்ம ஆளுங்களுக்கு பயமே வந்துருச்சு எனக்கு என்னமோ நடக்க போற சண்டையில ஜெயிக்க போறமா தோக்க போறமாங்கிற பயம் அதிகமாயிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து அங்க அந்த லீ வராரு ஃப்ரெண்டு காரனுக்கு இவரு தான் லீங்கிற விஷயமே தெரியாது டாக்டர் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேப்பான் பதிலுக்கு லீயும் ஹீரோவை பார்த்து என்னால இதுக்கு மேலயும் அடையாளத்தை மறைக்க முடியாது நான் யாருங்கிற உண்மையை பத்தி வெளியில சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு பின்னாடி இருக்க ஹீரோவும் வேணா வேணாம் சிக்னல் கொடுக்க அந்த மனுஷன் நான் தான் லீன்னு ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிருவாரு அடுத்த நிமிஷமே இந்த பயலுக்கு அவ்வளவு ஷாக்கு அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மறைஞ்சு போனதா சொல்லப்பட்ட ஆள் நீங்க தானா தலைவரே என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க தான் லீங்கிற விஷயமே எனக்கு தெரியாது பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இப்பவே சோல்ஜர்ஸ் போய் பாக்கலான்னு இவங்க ஒரு பக்கமா இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புறாங்க இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயினும் இளவரசனை பார்த்து தனக்குள்ள இருக்க கேள்விக்கான பதில தேடி நான் மூங்கில் காட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லுவா ஆனா இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீ எங்கேயும் போக வேணாம் ஒழுங்கா வீட்லயே ரெஸ்ட் எடுன்னு சொல்லுவான் ஆனா எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் கூட ஹீரோயின் அதையெல்லாம் கேக்குற மாதிரியே தெரியல நீ வந்தாவா இல்லனா நான் தனியா போய்க்கிறேன் ஆரம்பத்துல யோசிச்சாலும் கூட அதுக்கப்புறமா சரின்னு சம்மதிச்சு இளவரசன்
அதே மாதிரியே மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருக்க குருவும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கியூபா நகரத்தோட ஆவி மந்திரக்கல் அத பாதுகாக்கிற பொறுப்பு மந்திரவாதிக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஆரம்பத்துல எல்லாமே நல்லாதான் போச்சு அப்பதான் தளபதி ஆவி மந்திரக்கல்ல தனக்கு சொந்தமாக்கி கியூபா நகரத்தோட ராஜாவை கொண்டு அவ ராஜாவாகணும்னு ஆசைப்பட்டான் ஆனா ராஜா இறந்து போன அடுத்த நிமிஷமே மந்திரவாதி பொண்ணு ஆவி மந்திரக்கல்ல தூக்கிட்டு நேரா பீலிங் சிட்டிக்கு போனா அப்பதான் லீய காதலிச்சு கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த தளபதியோட ஆட்டம் அதிகமாச்சு ஆவி மந்திரக்கலுக்காக மந்திரவாதியவே கொல்ல பார்த்தான் தன்னால இதுக்கு மேலையும் தப்பிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுகிட்ட மந்திரவாதி தனக்குள்ள இருந்த ஆவி மந்திரக்கல் சக்திய குழந்தையா இருந்த தான் பொண்ணு உடம்புல மாத்தி வச்சாங்க அந்த குழந்தை வேற யாரும் இல்ல நீதான் குருவே என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா தளபதி உங்க அம்மாவை கொண்ட குலகார இந்த உண்மையெல்லாம் கேட்டு ஹீரோயின் நல்லா தாங்க முடியல ஓன்னு அழுறா என் அம்மா இறந்து போனதுக்கு காரணமா இருந்த தளபதி அவனையா இத்தனை வருஷமா அப்பா அப்பான்னு சொல்லிட்டு இருந்த பதிலுக்கு குருவும் தளபதிக்கு உங்க அம்மாவை கொள்ளணுங்கிற ஆசை இல்ல ஏன்னா அவன் ஒன் சைடா அந்த பொண்ணை காதலிச்சான் சரி அதெல்லாம் விடுங்க என்ன ரெண்டாவது முறையா இந்த மூங்கில் காட்டுக்கு பயிற்சிக்கு வர சொன்ன ஆள் யாரு கூடவே என்னோட உண்மையான அப்பா அந்த லீக் என்னாச்சு பதிலுக்கு குருவும் இந்த பாரு உன் உடம்புக்குள்ளதான் ஆவி மந்திரக்கள் இருக்குங்கிற விஷயம் ஏற்கனவே ஹீரோவுக்கும் எனக்கும் தெரியும் அதுக்காக தான் ரெண்டு பேருமே பிளான் போட்டு இந்த மூங்கில் காட்டுக்குள்ள உன்னை பாதுகாக்க நினைச்சோம் கூடவே உன்னோட உண்மையான அப்பா சரியா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தளபதி கூட சண்டை போட்டு மறைஞ்சு போனாரு ஆனா இத்தனை வருஷமா அவர் எங்க இருக்காரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு யாருக்கும் தெரியாது இப்ப இந்த கதையெல்லாம் கேட்டதுமே ஹீரோயினுக்கு தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு நம்ம ஹீரோ இவன் மேல அளவு கடந்த காதல் வச்சிருக்கான் ஹீரோ ஏற்கனவே எக்கச்சக்கமான பிரச்சனையில மாட்டிருக்கான் சோ தன்னையும் அதுல ஈடுபடுத்த வேணாம்னு சொல்லிதான் உங்ககிட்ட பேசி பழகினது காதலிச்சது இது எல்லாமே பொய்யின்னு சொல்லி தன்னை வேணும்னே ஒதுக்கிருக்கான் உண்மையை தெரிஞ்சுகிட்ட அடுத்த நிமிஷமே மூணு பேரும் குரு கிட்ட நன்றி சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டே கிளம்புறாங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல பீலிங் சிட்டில இருக்க லியும் இதே மாதிரியே நடந்த எல்லாத்தையுமே ஒரு கதையா ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி முடிக்கிறாரு அப்ப உடனே ஹீரோவும் எனக்கு என்னானாலும் பரவாயில்ல ஹீரோயினை மட்டும் பாதுகாப்பா பாத்துக்கங்க பதிலுக்கு லியும் நீ ஹீரோயினா உண்மையா காதலிக்கிறங்கிற விஷயம் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கவலைப்படாத எப்படியாச்சும் அவன் உயிரை காப்பாத்துறதுக்கான வழியை நான் கண்டுபிடிப்பேன் இன்னொரு பக்கத்துல குதிரையில போயிட்டு இருந்த ஹீரோயினும் சடனா குதிரையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்னோட உண்மையான அப்பா தளபதி கிடையாது என் உடம்புக்குள்ள மந்திரக்கள் எப்படி வந்துச்சு நான் யாருங்கிற உண்மை இல்லாமே எனக்கு இப்ப தெரியும் ஏண்டா நான் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சொல்றேன் உன் முகத்துல ஒரு ஷாக்கே இல்ல அப்படின்னா இதெல்லாம் உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும்ல என்ன மன்னிச்சிரு ஹீரோவோட பேச்ச கேட்டு என்னால ஒரு சில உண்மைகளை உங்ககிட்ட சொல்ல முடியல கட் பண்ணா மறுபடியும் பீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோ நம்ம ஹீரோயினோட ஞாபகத்திலேயே இருக்கா அவளை எப்ப பாப்போம் பேசுவோங்கிற ஆசை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் தான் கூட இருந்தா ஆபத்து வருங்கிற உண்மை புரிஞ்சுகிட்டு அவளை விட்டு விலகியே இருக்கலாங்கிற எண்ணமும் ஓடிட்டு இருக்கு சடனா அப்ப ஹீரோவுக்கு மறுபடியும் பயங்கரமான நெஞ்சு வழி வழியால கதறிக்கிட்டு இருக்கான் கூட இருந்து இதையெல்லாம் பாக்குற ஃப்ரெண்டும் ஹீரோவுக்கு ரொம்ப முடியலங்கிற விஷயத்த ஒரு சின்ன லெட்டரா இளவரசனுக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் கூடவே நினைச்சதை விட நிலம ரொம்ப மோசமாயிட்டு இருக்கு ஹீரோ அவனோட நாட்களை எண்ணிட்டு இருக்கான் தயவு செஞ்சு ஹீரோயினா ஹீரோவை பாக்குறதுக்காண்டி ஃபீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்பி வைங்கன்னு போட்டிருக்கு இத படிச்ச அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோயின் கிட்ட வேக வேகமா ஓடி வந்து உங்ககிட்ட உண்மைகளை நிறைய மறைச்சிருக்கேன் ஆனா இப்ப கூட நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன நான் ஹீரோ கிட்ட சத்தியம் பண்ணிருக்கேன் என்னால சொல்ல முடிஞ்ச ஒன்னே ஒண்ணு ஹீரோவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்ல நீ போய் பாத்தே ஆகணும் உடனே அவசர அவசரமா ஹீரோயினும் நேரா ஃபீலிங் சிட்டிக்கு வரா அங்க நம்ம ஹீரோவும் உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலா ஹீரோயினை பார்த்த அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனா இருந்தாலும் கூட தான் பக்கத்துல இருக்கும் போது ஹீரோயினுக்கு ஆபத்து வந்துருமோனு ஒரு பயமும் இருக்கு சோ அதுக்காகவே ஏன் இங்க வந்த உடனே இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புன்னு கத்துறான் மனசுக்குள்ள ஆசையோட ஓடி வந்த ஹீரோயினுக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு சரி நான் போறேன் ஆனா என் ஞாபகமா நீ வச்சிருக்க அந்த பொம்மை எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அதை பிடிங்கிட்டு இவ வேக வேகமா வெளியில வரா பார்த்தா சூன்னு மலை பின்னாடியே நம்ம ஹீரோ கையில ஒரு கொடையோட பக்கத்துல வந்து நிப்பான் ஏன் என் பக்கத்துல வந்த நீதான் என்கிட்ட உண்மையா பழகலையே என்ன காதலிக்கலையே சரி இப்பயாச்சும் ஹீரோ உண்மையை சொல்லி ஹீரோயினா தான் கூடையே வச்சுப்பான்னு பார்த்தா இந்த பைபிள்லாம் அதையும் பண்ண மாட்டேங்கிறான் இல்ல போகும்போது மலையில நினைய கூடாது இல்ல அதான் கொடையை கொடுக்கலான்னு பக்கத்துல வந்த ஓ அப்படின்னா என் மேல பாசமே இல்ல சரி விடு அப்புறம் எதுக்காக இந்த பொம்மையை கையில வச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்த அடுத்த நிமிஷமே மனச கல்லாக்கிட்டு ஹீரோயினோட ஞாபகமா இருந்த முயல் சில அதையே தரையில போட்டு டப்புன்னு உடைக்கிறான் ஒரு பொண்ணா இருந்தாலுமே உள்ளுக்குள்ள இருக்க கவலைகளை ஓரளவுக்கு தான் கட்டுப்படுத்த முடியும் இவ்வளவு நே
அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்தா கூட கண்டிப்பா உடம்புல இருக்க ஆவி மந்திரக்கள் வெளியில வரும் இளவரசே மந்திரக்கள் கிடைச்சா ஹீரோ தான் இந்த நாட்டோட ராஜாவா இருப்பான் அத பத்தி உங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லையா தளபதி எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் புரியல இடையில நீங்க எதுக்கு இவ்வளவு துள்ளிட்டு இருக்கீங்க ஒருவேளை மந்திரக்கள் மேல நீங்க ஆசைப்படுறீங்களோ ஐயோ இளவரசே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி என் மைண்டுக்குள்ள எந்த ஐடியாவும் இல்ல அப்படின்னா ஓகே நீங்க இந்த இடத்த விட்டு போகலாம் மந்திரக்கல்ல எப்படி வாங்கணுங்கிற வேலைய நான் பாத்துக்கிற தளபதிக்கு இளவரசன் பேச்செல்லாம் கேக்கும் ரொம்ப தெளிவா தெரியுது தா மேல இளவரசனுக்கும் இந்த நாட்டு ராணிக்கும் சந்தேகம் வந்திருக்குன்னு பதில் எதுவுமே பேசாம இந்த இடத்த விட்டு நேரா தன்னோட வீட்டுக்கு வரா அதே டைம்ல அங்க வந்து அடியாலும் தளபதி பீலிங் சிட்டியில லீய தேடி நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் அனுப்பியிருந்தோம் ஆனா அவங்க எல்லாருமே நடந்த சண்டையில இறந்து போயிட்டாங்க எது இறந்து போயிட்டாங்களா என்னைக்காச்சும் ஒரு விஷயமாச்சும் நல்லதா பேசிருக்க இன்னைக்கு கூட பாரு அந்த இளவரசன் என்னையே எகத்தாலமா பேசிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கமா பேசிட்டு இருக்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல தான் உடச்சு போட்ட முயல் பொம்மை அத நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்ப அங்க வந்த ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் டே மச்சா நீ பண்றதெல்லாம் துளி கூட சரியில்ல உனக்கு உடம்பு ரொம்ப சரியில்லன்னு உன்னை பாக்க ஆசையா ஓடி வந்தா ஆனா நீ அவனோட மனசைய கஷ்டப்படுத்தி அந்த இடத்த விட்டு அனுப்பி வச்ச ஆனா இப்ப நீ உடச்ச அதே பொம்மைய மறுபடியும் ஒட்ட வச்சிட்டு இருக்க இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு உன்னையே ஏமாத்திட்டு இருக்க போற இவங்க பேசிட்டு இருக்க இதே டைம்ல மோஜோவும் ஹீரோயினும் அங்க வராங்க இளவரசே என்ன மன்னிச்சிருங்க ஹீரோயின் கிட்ட உண்மையை சொல்றத தவிர வேற வழி தெரியல ஏன்னா நீங்க ரெண்டு பேருமே உண்மையா காதலிக்கிறீங்க நாங்க இந்த இடத்த விட்டு போறோம் தயவு செஞ்சு மனசை விட்டு பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு மோஜோவும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினும் அழுதுகிட்டு ஏன் என்கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி சொல்லலன்னு கேப்பா பதிலுக்கு ஹீரோவும் சாக போற ஆள்னா விஞ்சு போனா இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் மட்டும்தான் உயிரோட இருப்ப இந்த உண்மை எல்லாம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா என்ன பண்ணிருப்ப என் கூடவே சப்போர்ட்டா இருந்திருப்ப ஆனா நான் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஞாபகத்தால நீ தினம் தினம் கஷ்டப்படுவ அது எனக்கு பிடிக்கல அப்ப உடனே ஹீரோயினும் நான் இருபது வருஷமா கஷ்டப்பட்ட முதல் முறையா வீட்டை விட்டு ஓடி வந்தப்ப நான் உன்னை பார்த்த அந்த நொடியில இருந்தே நான் உன்ன காதலிக்கவும் ஆரம்பிச்சேன் இப்ப இவ்வளவு நாள் ஆசையா பழகிட்டு விட்டுட்டு போனா கண்டிப்பா என்னால முடியாது எனக்கு எல்லா உண்மைகளையுமே குரு சொல்லிட்டாரு என்னோட உண்மையான அம்மா அதான் இந்த மந்திரவாதி இறந்து போயிட்டாங்க ஆனா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொலைஞ்சு போனதா சொல்லப்பட்ட என்னோட அப்பா அதான் தள்ளி அவர் இப்ப எங்க இருக்காரு தெரியல இப்ப நீயும் என்ன விட்டு தள்ளி இருக்க ஆசைப்பட்டா இதுக்கு அப்புறமா அவன் வாழ்க்கையில வரமாட்டேன் நான் அமைதியா இந்த இடத்த விட்டு போயிடுவேன் உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு காதல வச்சிருக்க ஹீரோவால தாங்க முடியல கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு ஓன் அழுறான் நான் இன்னும் சரியா மூணு நாளைக்கு மட்டும்தான் உயிரோட இருப்பேன்னு டாக்டர் என்கிட்ட சொன்னாரு என்ன மன்னிச்சிரு நீ காயப்படக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு நாளுமே உன்னை விட்டு விலகி இருக்க ஆசைப்பட்ட ஆனா இப்ப நான் உயிரோட இருக்க இந்த நாட்கள்ல கண்டிப்பா உன்னை விட்டு விலகி இருக்க மாட்டேன் இந்த இடத்துல அப்படியே சீனும் கட்டாக அடுத்த அந்த தளபதியும் அடியாலும் ஒன்னா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப உடனே அடியாலும் தளபதி நான் ஃபீலிங் சிட்டி ஃபுல்லாவே தேடி பார்த்தேன் ஆனா எங்கேயுமே லீ யாருங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா உண்மையை தெரிஞ்சுக்க ஒரு வழி இருக்கு ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு காதலிக்கிறாள் அந்த மோஜோ அவதான் முதல் முறையா லீ போட்டிருந்த அதே மாஸ்கோட ஊருக்குள்ள சுத்திட்டு இருந்தா சோ கண்டிப்பா அவளை பிடிச்சு விசாரிச்சா உண்மையான லீ யாருங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிய வரும் சரி அப்படின்னா இரவு நேரத்துல ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போங்க அங்க இருக்க மோஜோவை யாருக்கும் தெரியாம தூக்கிட்டு வாங்க பதிலுக்கு அடியாலும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப கட் பண்ண அடுத்த நாள் காலையில விடியுது ஹீரோயின் நேரா கிச்சனுக்கு வந்து பாக்க அங்க இந்த டாக்டர் ஒரு சில மூலிகை எல்லாம் வச்சு ஹீரோவுக்கான மருந்த ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாரு தன்னோட பொண்ணை பார்த்ததுமே டாக்டருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனா இவருதான் லீங்கிற விஷயம் ஹீரோயினுக்கு தெரியாது இல்ல சோ அதுக்காகவே சந்தேகத்துல இவ்வளவு கேள்வி கேப்பா ஆமா நீங்க எப்படி இத்தனை வருஷமா தனிமையில வாழ்ந்தீங்க அப்ப உடனே இல்லையும் எனக்கும் அன்பான மனைவியும் குழந்தையும் இருந்தாங்க ஆனா எதிர்பாராத விதமா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விபத்தால என்னோட மனைவி இறந்து போயிட்டா அது மட்டும் இல்ல நான் உயிரையே வச்சிருந்த என் பொண்ணை தொலைச்சிட்டேன் இத்தனை வருஷமா தொலைஞ்சு போன என் பொண்ணை எப்ப பாப்பேன் பேசுவேங்கிற ஆசை எனக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம உன்னை பாக்கும் போது என் பொண்ணும் ஒன்ன மாதிரியே தான் இருப்பாங்கிற உணர்வு எனக்குள்ள அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப ஹீரோயினுக்கு இந்த கதை எல்லாம் கேட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்க கவலை இன்னும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு ஒருவேளை ஹீரோவும் இந்த டாக்டர் மனைவி மாதிரியே இறந்து போடுவான் போலன்னு இவ ஒரு பக்கமா ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறமா நேரா ஹீரோ ரூமுக்கு வந்து பாக்க பெட்ல இருந்த ஹீரோவை இப்ப காணும் சந்தேகத்துல வெளியில வந்து பாக்கும் போது அங்க இருக்க ஆற்றங்கரைக்கு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கா என்னாச்சு உனக்கு நீ ஏன் வெளியில வந்தன்னு இவ்வளவு கேக்க அது ஒண்ணும் இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருக்கிறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதுக்காக தான் இங்க வந்த
எடுக்கிறதுக்கான மாத்து மருந்து ஆனா அதை எடுக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது செங்குத்தான பனி பாறைகளுக்கு மேல ஏறி போனா மட்டும்தான் மலையோட உச்சியில அந்த யான் தாமரை கிடைக்கும் அதெல்லாம் பரவாயில்லமா எவ்வளவு கஷ்டமான பாதையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஹீரோவுக்காக அந்த தாமரைய நான் கொண்டு வர தம்பி நீ ரொம்ப அவசரப்பட்டு இருக்க இங்க இருந்து நீ வெளியில போனாவே போதும் அந்த தளபதி நமக்கு எதிரான திட்டங்களை நிறைய வச்சுட்டு இருக்கா சோ அதனால நீ இங்கதான் இருந்தாகணும் இளவரசனுக்கும் அம்மா சொல்ற எல்லாமே சரின்னு தோணுது சோ அதுக்காகவே இங்க இருந்து ஒரு சின்ன லெட்டர ஹீரோயினுக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோவோட உடம்பு ரொம்ப மோசமாயிட்டு இருக்கு ஹீரோயினால இந்த விஷயத்த தாங்க முடியல கட்டி புடிச்சுக்கிட்டு ஓன் அழுறா அப்ப அற மயக்கத்துல இருக்க ஹீரோவும் கண்ணமுழிச்சு எதுக்கும் அழாத நான் போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நீ அழுதா எனக்கு பிடிக்காது சோ எப்பயுமே சிரிச்சுகிட்டே இருன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவன் அப்படியே தூக்கத்துக்கு போயிடுவான் இன்னொரு பக்கத்துல தளபதியும் தான் பொண்ணை கூப்பிட்டு இந்த பாரு என் அடியால் இன்னைக்குதான் சிட்டிக்கு போறான் அவன் கூட நீயும் போ உனக்கு இருக்க வேலை ஹீரோயினை சமாதானப்படுத்தி இங்க தூக்கிட்டு வரணும் அவனுக்கு இருக்க வேலை மோஜவ தூக்கிட்டு வரணும் ஏன்னா அப்பதான் உண்மையான லீ யாருங்கிற விஷயமே தெரிஞ்சுக்க முடியும் பதிலுக்கு இவ்வளவு சரின்னு சம்மதிக்க கட் பண்ண இன்னொரு பக்கத்துல இளவரசன் அனுப்பி வச்ச லெட்டரோட லீ அங்க வராரு அவசர அவசரமா ஹீரோயினும் அதை அப்படியே படிச்சு பாக்க தாய்ச்சி மலைக்கு மேலதான் யான் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய தாமரை இருக்கு அது மூலமாதான் ஹீரோ உடம்புல இருக்க நோயை குணப்படுத்த முடியும் சீக்கிரமா அதை தேடி கண்டுபிடின்னு போட்டிருக்கு அப்பாடா ஒரு வழியா ஹீரோவோட உயிரை காப்பாத்த ஒரு வழி கிடைச்சிருக்கு உடனே நான் அந்த தாய்ச்சி மலைக்கு போயிட்டு மாத்து மருந்தோட திரும்ப வர இந்த பருமா நீ நினைக்கிறத விட இந்த பயனும் ரொம்ப ஆபத்தானதா இருக்கும் நீ வேணும்னா ஹீரோவை இங்க இருந்து பாத்துக்கோ நான் தாய்ச்சி மலைக்கு போயிட்டு அந்த மாத்து மருந்தோட திரும்ப வர இல்ல பரவாயில்ல நீங்க ஹீரோ கூட இருக்கிறது தான் கரெக்ட் ஏன்னா மருத்துவத்தை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது எதுக்கும் பயப்படாதீங்க கூடிய சீக்கிரமே மலைக்கு போயிட்டு மாத்து மருந்தோட திரும்ப வர வேற வழி இல்லாத லீயும் பாதுகாப்பா போயிட்டுவான்னு சொல்லி ஹீரோயின இந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பி வைக்கிறாங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல தளபதியோட பேச்ச கேட்டு ஹீரோயின் அக்காவும் அடியாலும் நேரா அந்த ஹீரோயினையும் மோஜவையும் பிடிக்க ஃபீலிங் சிட்டிக்கு வந்திருக்காங்க அப்ப உடனே அடியாலும் இளவரசி நீங்க வடக்கு நோக்கி போயாகணும் ஏன்னா அங்கதான் டாக்டர் வீடு இருக்கு நாங்க இப்ப தெற்கு திசையில இருக்க ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போயாகணும் மறுபடியும் இதே இடத்துல சந்திக்கலாம் பதிலுக்கு அந்த அக்காவும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா தனித்தனியா பிரிறாங்க அப்ப இந்த அடியால பாருங்க ஹீரோயின் அக்காவையே கொஞ்சம் ஏக்கத்தோட பாக்குறான் இப்பதான் புரியுது இந்த பயலுக்கு ஹீரோயின் அக்கா மேல ஒரு கண்ணு கட் பண்ணா அடுத்த சீன்லயே ஹீரோயின் அக்கா அந்த டாக்டரோட வீட்டுக்கு வரா ஆனா உள்ள வந்து பாக்கும்போது டாக்டர் இல்ல அதுக்கு பதிலா ஹீரோ மயக்கத்துல இருக்கான் அப்பதான் கவனிக்கிறா பக்கத்துல ஒரு சின்ன லெட்டர் இருக்கு என்ன ஏதுன்னு படிச்சு பாக்க நீ எதுக்கும் பயப்படாம நல்லா ஓய்வுடு உன் நோய குணப்படுத்துறதுக்கான மாத்து மருந்தை தேடி நான் தாய்ச்சி மலைக்கு போயிருக்கேன் கூடிய சீக்கிரமே மாத்து மருந்தோட திரும்ப வரேன்னு ஹீரோயின் தான் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கா சடனா அப்போனு பார்த்து யாரோ ஒரு ஆள் வரக்கூடிய சத்தம் பயந்து போன ஹீரோயின் அக்காவும் அங்க இருக்க டேபிள்ல காலை வச்சு ஜன்னல் வழியா எஸ்கே படுவா சரி யாருன்னு பாக்குறப்ப அது அந்த லீ பெட்ல அந்த லெட்டர் திறந்திருக்க விஷயத்தையும் இவரு கவனிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்ல அந்த அக்கா காரி ஓடும் போது டேபிள்ல காலை வச்சு தாவிருப்பா இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன காலடி தடமும் தெரியுது சோ இதுல இருந்தே ரொம்ப தெளிவா புரியுது வீட்டுக்குள்ள யாரோ ஒரு ஆள் வந்திருக்காங்கன்னு கண்டிப்பா இது மூலமா ஹீரோயின் உயிருக்கு ஆபத்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு லீ இந்த இடத்தை விட்டு கிளம்புறாரு இப்ப இன்னொரு பக்கத்துல ஃபீலிங் சிட்டிக்கு வந்த அடியாட்கள் அவங்க அப்படியே ஜோப வளைச்சு பிடிக்கலான்னு பாக்குறப்ப அவ கத்திய வச்சு சண்டை போலான்னு பாக்குறா ஆனா அது எதுவுமே வேலை கேகல ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லு லீ யாரு இந்த ஃபீலிங் சிட்டில அவ எங்க ஒளிஞ்சிருக்கா இந்த மாதிரி எவ்வளவுதான் கேட்டாலும் கூட மோஜோ பதில் சொல்லாம அமைதியா இருப்பா கரெக்டா அந்த நேரம் பாத்து ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டுகாரன் கையில ஒரு வாளோட வந்து நின்னுகிட்டு இருக்க சோல்ஜருக்கு ஒரு வெட்டு ஏண்டா டே உங்களுக்கு இந்த ஃபீலிங் சிட்டிக்குள்ள வரத்துக்கு எவ்வளவு தைரியம் ஒழுங்கா இந்த இடத்தை விட்டு போயிடுங்க அப்படி இல்ல நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கும் பதிலுக்கு அடியாலும் ஓ அப்படியா சரி வாப்பா நிலைமை எவ்வளவுதான் மோசமாகுதுன்னு பாக்கலான்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா சண்டையோட முடிவு அடியால் ரொம்ப அசால்ட்டாவே ஃப்ரெண்டு காரன அடிச்சு மட்டையாகிறான் ஒரேடியா கத்திய வச்சு கதையவே முடிக்கலான்னு பாக்குறப்ப கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து ஃபீலிங் நகரத்தோட தளபதி அதாங்க இந்த ஃப்ரெண்டோட அப்பா அங்க வராரு கேப்டன் விஜயகாந்த் மாதிரி செவுத்துல கால வச்சு ஓங்கி ஒரு வத பயபுள்ளைங்க கொத்தா பறந்து போய் தொப்புன்னு விழுறானுங்க உடனே இதான் சாக்குன்னு சொல்லி வந்த ஆளுங்களோட கதையை முடிக்கலான்னு ஜம்ப் அடிப்பாரு ஆனா அடுத்த நிமிஷமே அந்த அடியால் பையன் ஒரு கூர்மையான விஷ கத்திய உடம்புல சொருவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு எஸ்கே படுவான் நேருக்கு நேரா இதையெல்லாம் பார்த்து அப்பாவோட உயிரை காப்பாத்த ஃப்ரெண்டுகாரன் எவ்வளவோ ட்ரை பண்றான் ஆனா உடம்புல ஃபுல்லா விஷம் ஏறி பாவம் சம்பவ இடத்துல இறந்தே போயிட
பியூட்டியோட தளபதி இறந்து போன விஷயம் தெரிய வருது நினைச்சதை விட ஹீரோயின் அப்பாவோட ஆட்டம் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு இதை இப்படியே விட முடியாது உடனே ஒரு அமைச்சரவை கூட்டத்தை போட்டு இளவரசனும் பேச ஆரம்பிக்கிறான் இந்த பாருங்கப்பா சரியா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பீலிங் சிட்டியும் இந்த கியூபா நகரமும் ஒன்னாதான் வாழ்ந்து வந்துச்சு இடையில ஆவி மந்திரக்கள் திருடப்பட்டுச்சு அப்பதான் ரெண்டு நகரத்து கடையிலயும் போர் உண்டாச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் கூட ரெண்டு நகரமும் சமாதானத்துக்கு வந்துச்சு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட கூடாதுன்னு இந்த விஷயம் எல்லாம் கியூபா நகரத்துல இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெளிவா தெரியும் ஆனா அந்த கட்டுப்பாட்டையும் மீறி தளபதியோட ஆட்டம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நேத்து கூட பீலிங் சிட்டியோட தளபதி கொல்லப்பட்டிருக்காரு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க பதிலுக்கு தளபதியும் நான் தான் கொண்டேங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி இளவரசனுக்கு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு கோபம் நீ இப்படிதான் கே பண்ணு எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதுக்காகதான் ஆதாரத்தோட உன்ட பேசிட்டு இருக்க என் கையில இருக்க இந்த ஆயுதம் என்னன்னு தெரியுதா இறந்து போன ஃப்ரெண்டோட அப்பா உடம்புல இருந்த அதே ஆயுதம் கூடவே விஷம் தடவப்பட்டிருக்கு தான் மாட்டிக்கிட்டோங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுகிட்ட தளபதியும் நிலைமைய சமாளிக்க இன்னொரு பொய் சொல்றான் இந்த பாருங்க இளவரசே நம்ம நகரத்துக்கு தேவையான வேலையை செய்ய சொல்லி என் ஆளுங்களை நான் தான் ஃபீலிங் சிட்டிக்கு அனுப்புனேன் அப்பதான் தெரியாதனமா இந்த தளபதி உள்ள பொந்து இறந்து போயிட்டாரு இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது தப்பு எல்லாம் அவங்களோடது இல்ல எனக்கு புரியல கொலையெல்லாம் நீ பண்ணிட்டு தப்பெல்லாம் அவங்க மேல சொல்லுவியா உனக்கு கீழே இந்த ராஜ்யத்தோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க தானே இவ்வளவு தைரியமா ஆடிட்டு இருக்க இந்த பாரு இப்பவே உன்னோட பதவியை நான் பறிக்கிறேன் இவ்வளவு நாளா நீ கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருந்த அந்த படகுல நான் தான் கட்டுப்படுத்துவேன் மறுபடியும் இதே தப்ப நீ பண்ணா கண்டிப்பா உன்ன சிறையில போட்டு அடப்பேன் பதில் எதுவுமே பேச முடியாம தளபதியும் தண்டனை எல்லாத்தையுமே ஏத்துப்பான் இங்க அப்படியே சீன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோயின் தாய்ச்சி மலைக்கு அந்த பூவை தேடி வந்திருப்பாங்கல்ல பார்த்தா நினைச்சதை விட அந்த மலை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இருந்தாலும் ஹீரோயின் அதையெல்லாம் பத்தி கவலைப்படாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாறைகளை பிடிச்சு மேல ஏறிட்டு இருக்கா ஒரு கட்டத்துல இவ தேடி வந்த அந்த மலரும் இங்கதான் இருக்கு அப்பதான் ஹீரோயினுக்கு டாக்டர் சொன்ன விஷயங்களே ஞாபகத்துக்கு வருது பூக்களை மலர வைக்க மந்திர சக்தி கொண்ட ரத்தம் தேவை அடுத்த நிமிஷமே ஹீரோயினும் தான் கையை கிழிச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரத்தத்தை பூக்கள் மேல விடுவா ஏன்னா இங்க இருக்க யான் தாமரை மலர்ந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய பவர் கிடைக்கும் டாக்டர் சொன்ன மாதிரியே ரத்தத்தை விட்ட அடுத்த நிமிஷமே அந்த பூக்களும் மலர்ந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா கிடைச்ச பூவை தூக்கிட்டு ஹீரோட உயிரை காப்பாத்த காட்டு வழியா போயிட்டு இருப்பா பார்த்தா வழியில ஹீரோயின் அக்காவும் அடையாளம் நிக்கிறாங்க ஒழுங்கா உங்ககிட்ட இருக்க யான் தாமரையை கூட பதிலுக்கு ஹீரோயின் கடுப்பாகி அந்த லூ ஹான்சு கூட்ட போய் சொல்லு கண்டிப்பா என்கிட்ட இருக்க பூவை நான் கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் அப்பாவோட பேரிய சொல்ற ஓ உனக்கு விஷயமே தெரியாது இல்ல நான் உன் கூட பிறந்த தங்கச்சி இல்ல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மந்திரக்களை திருடிட்டு போனாங்களே மந்திரவாதி அவங்களுக்கு பிறந்த பொண்ணு லீ தான் என்னோட அப்பா இத்தனை வருஷமா அந்த தளபதி என்ன ஏமாத்தி அவரோட பொண்ணா வளர்த்திருக்கான் அதுவும் ஏன் நினைக்கிற என் மேல பரிதாபப்பட்டா இல்லவே இல்ல என் உடம்புக்குள்ள இருக்க ஆவி மந்திரக்களுக்காக இதுக்கு மேலயும் உங்க அப்பாவை நம்புனா கண்டிப்பா உன் உயிருக்கு தான் ஆபத்து இந்த மாதிரி நிறைய உண்மைகளை கேட்கும் போது அக்காவுக்கும் அடியாளுக்கும் சம ஷாக்கு ஆனா இருந்தாலும் கூட ஹீரோட உயிரை காப்பாத்தணுங்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு இல்ல சோ அதுக்காகவே இவ கிட்ட இருக்க அந்த யான் தாமரைய வாங்கலாம்னு சொல்லி தன்னோட ஆளுங்களை சண்டைக்கு அனுப்புவா ஏற்கனவே ஹீரோயின் மலை மேல ஏறி ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கா சோ அதுக்காகவே தான் சக்திகளை பயன்படுத்த முடியாம உயிருக்கு பயந்து அந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்கலான்னு பாப்பா நல்ல வேலையா அந்த நேரம் பார்த்து முகமடி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம லீ முன்னாடி வந்து நிப்பாரு ஹீரோயினை பிடிக்க வந்த அடியாட்களுக்கு ஒரு அட்டி இத பார்த்து கடுப்பான அடியாளும் ஹீரோயின் அக்காவும் அந்த லீய பிடிக்கலாமே பார்த்தா அவ ரொம்ப அசால்ட்டாவே தனக்குள்ள இருக்க சக்திகளை பயன்படுத்தி ரெண்டு பேரையுமே அடிச்சு பறக விடுறான் போய் உங்க தளபதி கிட்ட சொல்லு நான் திரும்ப வந்துட்டேன்னு பழி தேக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு இப்பதான் நமக்கே தெரியுது இந்த லீக்கு நிறைய மேஜிக் பவர் எல்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலா இவங்க மந்திர சக்தி அந்த ஃபீலிங் சிட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க மட்டும் தான் வேலை செய்யாது சோ அந்த இடத்த தவிர மத்த எல்லா இடங்களையுமே மேஜிக் வேலை செய்யும் போல அது மூலமா தான் இப்ப இந்த லீ தனக்குள்ள இருக்க சக்தியை பயன்படுத்திருக்காரு இதுக்கு மேலயும் இங்க இருந்த ஆபத்துன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு காயம்பட்ட அடியாலும் ஹீரோயின் அக்காவும் அந்த இடத்த விட்டே தப்பிச்சு போயிடுவாங்க சரி ஹீரோயினுக்கு என்னாச்சுன்னு பாக்குறப்ப இவளுக்கு தான் தன்னோட அப்பா லீங்கிற விஷயம் தெரியும் இல்ல இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறமா தன்னோட உண்மையான அப்பாவை நேருக்கு நேரா பாக்குறா கூடவே அவர் முகத்துல ஒரு முகமுடியும் இருக்கு இந்த அதிர்ச்சியான விஷயத்த பார்த்து ஹீரோயின் மயக்கம் போடுற மாதிரி காட்டி அப்படியே இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப இந்த இருபத்தி மூணாவது எபிசோட் ஸ்டார்டிங் சீன்ல தப்பிச்சு வந்த அடியாலும் ஹீரோயினோட அக்காவும் தளபதி கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க பதிலுக்கு அந்த தளபதியும் ஏன்டி உதவாக்குற நீ எல்லாம் என் பொண்ணுன்னு சொல்றதுக்கே வெக்கமா இருக்கு ஒன்னா நம்பி ஒரு வேலையை
ஆச்சு இது லியோடது அப்படின்னா நேத்து என்ன காப்பாத்தினது நீங்க தான் இப்பயாச்சும் சொல்லுங்க நீங்க தானே என்னோட உண்மையான அப்பா லியால எதுவுமே சொல்ல முடியல தான் பொண்ணுக்கு எந்த உண்மை தெரிய கூடாதுன்னு ஆசைப்பட்டானோ அந்த உண்மை இப்ப தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு உள்ளுக்குள்ள அழுறான் இப்ப பாருமா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் உன்ன தொலைச்சேன் ஆனா ஒரு சில மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் தளபதி கிட்ட நீ இருக்க விஷயமே எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஒருவேளை நான் உன்னை காப்பாத்தலாம் ட்ரை பண்ணா கூட அந்த தளபதி என்னோட பொண்ணுங்கிற காரணத்துக்காக உன்னையே கொள்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் உங்ககிட்ட இருந்து விலகி இருந்தேன் போது விடுங்க இத்தனை வருஷமா என்னோட உண்மையான அம்மாவை கொண்ட கொலகார அவனை போய் நான் அப்பா அப்பான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது கூட எனக்கு கஷ்டமா தெரியல நான் எத்தனை முறை ஃபீலிங் சிட்டிக்கு வந்திருப்பேன் அப்ப ஒரு தடவையாச்சும் நான் தான் உன்னோட அப்பா நீ என்கிட்ட சொல்லிருக்கலாமே இப்ப கூட நான் தான் உண்மையை கண்டுபிடிச்சேன் விடுங்க என்னால உடனே உங்களை அப்பா நீ ஏத்துக்கிறதுக்கான மனசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அழுதுகிட்டே நேரா ரூமுக்குள்ள வந்துருவா பாத்தா நம்ம ஹீரோ இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ண முழிக்கிறான் ஒரு பக்கத்துல கவலையாலையும் கண்ணீராலையும் வாடி போன ஹீரோயினுக்கு நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ணு முழிக்கிற விஷயத்த பார்த்து இவளுக்குள்ள சந்தோஷம் உனக்கான மாத்த மருந்து கொடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பா உடம்பு சரியாயிடும் பதிலுக்கு ஹீரோவும் எனக்கு தெரியும் என் உயிரை காப்பாத்த நீ எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் போவன்னு என்ன மன்னிச்சிரு நான் உன்னை நிறையவே கஷ்டப்படுத்திருக்கேன்னு இவன் ஒரு பக்கமா அழுதுகிட்டு இருக்கான் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஹீரோயின் அக்காவுக்கு தான் அப்பா கெட்டவங்கிற உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு சோ அதுக்காகவே கூட இருக்க வேலைக்காரிய பார்த்து எங்க அப்பாவுக்கு எக்காரணத்தை கொண்டும் ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க ஆவி மந்திரக்கள் கிடைக்க கூடாது ஒருவேளை அதையும் மீறி கிடைச்சா ராஜ்யத்தோட முப்படைகளை கட்டுப்படுத்துற பொறுப்பு அவருக்கு கிடைக்கும் கூடவே அவரு தான் ஒட்டுமொத்த ராஜ்யத்துக்கும் ராஜாவா இருப்பாரு இளவரசி இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க என்னால முடிஞ்சது அந்த மந்திரக்கல்ல எங்க அப்பாவோட கைக்கு போக விடாம தடுக்கிறது முடியுதோ முடியலையோ நான் ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு தான் அப்பா இறந்து போனதை நினைச்சு ரொம்பவே கவலைப்பட்டுகிட்டு இருக்கான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு வந்த மோஜோவும் இந்த பாரு அப்பா சாகிறதுக்கு முன்னாடி உன்னோட உயிரை காப்பாத்திருக்காரு அது ஏன் எதுக்குன்னு கொஞ்சமாவது யோசி உங்க அப்பா இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா நீ தான் இந்த ஃபீலிங் சிட்டியோட தளபதி சோகத்தால வாடி போனா எதுவும் மாறாது நீ தான் இங்க இருக்க மக்களையும் குழந்தைகளையும் காப்பாத்தணும் மோஜோ சொல்றதும் இந்த ஃப்ரெண்டு காரனுக்கு சரின்னு தோணுது சோ அதுக்காகவே தன்னோட சோகத்தை எல்லாம் மறைச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபீலிங் சிட்டியோட தளபதியா யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப கரெக்டா ஒரு சில சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கையில லெட்டரோட வராங்க என்ன ஏதுன்னு வாங்கி பார்க்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹீரோயின் மாத்த மருந்த கொடுத்திருப்பாங்கல்ல அந்த விஷயம் எல்லாம் இப்பதான் தெரிய வருது உடனே வந்த காவலர்களை இந்த இடத்துக்கு பாதுகாப்பு கணிக்க சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டும் மோஜோவும் ஹீரோவை பாக்குறதுக்காண்டி இந்த இடத்தை விட்டே கிளம்புறாங்க இதே டைம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்பு சரியாயிட்டு இருக்க ஹீரோவுக்கு நம்ம ஹீரோயின் சுடுதண்ணி வச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த பைப்புல டக்குன்னு எழுந்து வந்து நான் இதுக்கு அப்புறம் உன்னை விட்டு எப்பயுமே தள்ளி போக மாட்டேன் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணா என்ன மன்னிச்சிருன்னு இவன் கட்டி புடிச்சு காதல் மலைய புழிஞ்சிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் என்ன ரெண்டு பேருமே தன்னறியாம பச்சைக்கா மச்சக்கான கிஸ் அடிக்க இவ்வளவு நாளா ஹீரோயின் உடம்புல ஏழு நிலைக்கான சக்திக்கு பதிலா ஆறு தான் இருக்கும்ல ஆனா ஹீரோவை கிஸ் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே முழுசா ஏழு நிலைக்கான சக்திகளும் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்ல முன்னாடியே குரு சொல்லிருப்பாருல ஏழு நிலைக்கான சக்தி கிடைச்சா உடம்புல இருக்க மந்திரக்கள் தானாவே வெளிப்படும்னு அதே மாதிரியே இப்ப நம்ம ஹீரோயின் உடம்புக்குள்ள இருக்க கல்லு தானாவே வெளியில வந்து காத்துல மதந்துட்டு இருக்கு அடுத்த நிமிஷமே வானத்துல ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சம் இந்த வெளிச்சத்தை பார்த்ததுமே மக்கள் எல்லாருக்கும் தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு ஆவி மந்திரக்கள் வெளியில வந்துருச்சுன்னு அடுத்த நிமிஷமே தளபதி சும்மா இருப்பானா தான் ஆளுங்களை அனுப்பி மந்திரக்களை தூக்கிட்டு வர சொல்றான் சரின்னு அடியாலும் சோல்ஜர்ஸ கூட்டிக்கிட்டு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்க வழியில நம்ம ஹீரோயினோட அக்கா அணிக்கிறா இளவரசி இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது ஒண்ணும் இல்ல அப்பாதான் மந்திரக்களை எடுக்கிறதுக்கு உங்க கூட உதவிக்கு அனுப்பி வச்சாரு ஆக்சுவலா இந்த ஹீரோயின் அக்கா பொய் சொல்றாங்கிற விஷயத்த அந்த அடியாலும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறான் ஆனா இந்த நேரத்துல தனியாவும் அனுப்ப முடியாது சோ அதுக்காகவே அவளையும் கூட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபீலிங் சிட்டிக்கு போயிட்டு இருக்காங்க கட் பண்ணா இதே டைம்ல நம்ம ஹீரோ ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு மோஜோ அப்புறம் ஹீரோயின் கடைசியா அந்த லீ இந்த அஞ்சு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போடுறாங்க அப்பதான் ஹீரோவும் சொல்லுவான் அந்த தளபதியோட ஆட்டம் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா நம்மள தாக்க எக்கச்சக்கமான படைகளோட இங்க வருவான் இந்த நேரத்துல நம்ம கிட்ட இருக்க கொஞ்ச நஞ்ச படைகளை வச்சு அவங்களோட தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாது இப்ப இந்த இழப்பையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த ஒரே ஒரு வழி அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம தாக்குதலை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நீங்க மூணு பேருமே இங்க இருந்து ஃபீலிங் சிட்டியை பாத்துக்கங்க நானும் ஹீரோயினும் மறுபடியும் கியூபா நகரத்துக்கு போறோம் எங்க கிட்ட இருக்க ஆவி மந்திரக்கல்ல அதே இடத்துல வச்சா போதும் நடந்துகிட்டு இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் ஒரு நொடியில
இருக்க ரெண்டு பேரு ஒருத்தனோட பேரு முராங் இன்னொருத்தன் பேரு குய் இளவரசன் முராங்கையும் குய்யையும் கூப்பிட்டு இந்த பாருங்கப்பா ஆவி மந்திரிகள் வெளி வந்துருச்சு கண்டிப்பா இந்த நேரத்துல தளபதி தன்னோட சொந்த படைகள் மூலமா பீலிங் சிட்டிய தாக்க முயற்சிப்பான் ஆனா எனக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல சோ அதுக்காக இப்பவே அரசவை கூட்டத்தை போட்டு இவ்வளவு நாளா யாருக்குமே தெரியாம இருந்த என் அப்பாவை கொண்ட தளபதி அவனோட உண்மையை பத்தி இப்ப நான் சொல்ல போறேன் கண்டிப்பா இந்த குற்றத்துல இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது அவனுக்கு சாட்சியா நீங்க ரெண்டு பேருமே பேசணும் பதிலுக்கு முராங்கும் குய்யும் சரின்னு சம்மதிப்பாங்க அப்ப இந்த குய் பையன பாருங்க இவன் தளபதியோட ஆள் போல தன்னோட மேஜிக்க பயன்படுத்தி இந்த இளவரசன் குடிக்கிற தண்ணியில விஷத்தை கலந்து விட்டுருவான் இது எதுவுமே தெரியாத இளவரசன் அந்த தண்ணி எடுத்து லபக்கனு குடிச்சிருவான் கட் பண்ண அடுத்த சீன்லயே அரசவை கூட்டம் நடக்குது முன்னாடியே பிளான் போட்ட மாதிரி தளபதி மேல எக்கச்சக்கமான குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாங்க இவன் தான் கியூபா நகரத்தோட ராஜாவிய கொண்டா இவனை விடாதீங்கன்னு சொல்ல அங்க இருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கைது பண்ணுவானுங்க பார்த்தா குத்துக்கள் மாதிரி அப்படியே நிக்கிறானுங்க ஏன்னா தளபதிய பார்த்து அவ்வளவு பயம் கூடவே இளவரசனுக்கு தான் குடிச்ச தண்ணி மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விஷம் உடம்பு ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிக்குது தளபதியும் இதான் சாக்குன்னு சொல்லி நடந்த தப்பு எதுக்குமே நான் காரணம் கிடையாது இந்த நிக்கிறான் பாருங்க முராங் இவன் தான் இளவரசனோட அப்பா அதான் இந்த நாட்டோட ராஜாவை கொண்டான் முதல்ல அவனை கைது பண்ணுங்கன்னு சொல்ல உடனே சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் அந்த முராங்க புடிச்சு ஜெயிலுக்கு தூக்கிட்டு போயிருவானுங்க நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து இளவரசனும் தடுக்கலான்னு பாக்குறான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள பரவிட்டு இருக்க விஷத்தால அவ உடம்பே தன்னோட கட்டுப்பாடுல இல்ல அதுக்கப்புறமா தளபதியும் இளவரசனை தூக்கிட்டு நேரா பக்கத்துல இருக்க ரூமுக்கு வந்து கதவையும் லாக் பண்ணிப்பான் ஏண்டா டே இந்த ஒட்டுமொத்த ராஜ்யத்துக்கு ஒண்ணு இளவரசனா இருக்கலாம் ஆனா இங்க இருக்க படைகள் எல்லாமே என் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு பார்த்தல என்னோட தளபதி குய் அவனை வச்சு உனக்கே நான் விஷத்த கொடுத்த நயவஞ்சக துரோகி இவ்வளவு நாளா நல்லவ மாதிரி பழகி என்னையே கொள்ள பாக்குறல நான் கண்டிப்பா இதுக்கு ஒண்ணு பழி வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தளபதிக்கே தெரியாம தாங்கிட்ட இருக்க ஒரு மந்திர கண்ணாடி அது மூலமா இந்த தளபதி பேசக்கூடிய எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன வீடியோ மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் பதிலுக்கு தளபதியும் என்னடா உங்க அப்பா மாதிரி நீயும் சாகணும்னு ஆசைப்படுறியா ஆமாடா இப்ப நான் உண்மையை சொல்றேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ராஜ்யத்தோட ராஜாவை கொண்டது நான் தான் கருப்பு தாமரை மந்திர சக்தியை பயன்படுத்தி தான் கொன்ன உன்னால என்ன பண்ண முடியும் இத்தனை வருஷமா ஆவி மந்திரக்களை தேடிட்டு இருக்க அத கண்டுபிடிச்சு அழகா உங்ககிட்ட கொடுத்து நீ ராஜாவாகிட்டு போறதுக்கா கண்டிப்பா கிடையாது ஆவி மந்திரக்கள் மட்டும் என்கிட்ட வரட்டும் ஒட்டு மொத்தமா ஃபீலிங் சிட்டியவே அழிப்பேன் இப்ப கூட என்னால உன்னை கொல்ல முடியும் ஆனா நான் பண்ண மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா எனக்கு எதிரியா இருக்க உன்னோட தம்பி அதான் அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் அப்புறம் அந்த லீ இவங்க எல்லாரையுமே கொண்டு முடிச்சுட்டு கடைசியா உன்னை கொல்லுவேன் உங்க அம்மாவையும் கொல்லுவேன் சரி நான் திரும்ப வர வரைக்கும் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு ஆனா அதுக்கு உன்னோட ராஜ முத்திரையை பயன்படுத்துகிறேன்னு சொல்லிட்டு இளவரச ரூமுக்குள்ள யாருமே போகாத மாதிரி வெளியில ஒரு மந்திர தடுப்பு சோரை உருவாக்கிட்டு தளபதி நேரா அரண்மனைக்கு வரா அங்க இருக்க அமைச்சர்களை பார்த்து இந்த பாருங்கப்பா இளவரசை இந்த ஒட்டுமொத்த ராஜ்யத்தையுமே கட்டுப்படுத்துற பொறுப்ப என்கிட்ட கொடுத்திருக்காரு ஏன்னா தற்போதைக்கு அவரோட உடம்பு சரியில்லை இந்த கட்டளைய உடைக்க ராணியால கூட முடியாது இப்ப நான் எடுக்கிற முடிவுகள் தான் இறுதியானது வெளியில போனா ராணியோட உயிருக்கு ஆபத்து சோ அதுக்காகவே ஃபீலிங் சிட்டியை அழிக்கிற வரைக்கும் இங்க இருக்க ராணி சிறை கொள்கையே இருக்கணும்னு தன்னோட காவலர்களை வச்சு மொத்தமாவே லாக் பண்றான் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல ஃபீலிங் சிட்டியை விட்டு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் நம்ம ஹீரோவோட வேலைக்காரா இருக்கான் பாத்தீங்களா அவனோட உதவியால கியூபா நகரத்துக்கு வந்தாச்சு இளவரசே நிலம ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு ராஜ்யத்தோட மொத்த பொறுப்புகளையும் தளபதி கையில வச்சிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம உங்க அண்ணன் இந்த நாட்டோட ராணி இவங்க ரெண்டு பேரையுமே யாரும் பார்க்க முடியாத மாதிரி ரூமுக்குள்ளேயே அடைச்சு வச்சிருக்கான் பதிலுக்கு ஹீரோயினும் முதல்ல எங்க வீட்டுக்கு போலாம் அங்க இருக்க என்னோட வேலைக்காரிய காப்பாத்திட்டு அதுக்கப்புறமா எங்க வேணா போய்க்கலாம் சரின்னு இவனும் சம்மதிக்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வராங்க அப்ப அங்க இருக்க வேலைக்காரியும் இளவரசி உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகலையே இந்த டைம்ல எதுக்காக இங்க வந்தீங்க ஏற்கனவே தளபதி ராஜ்யத்தோட பொறுப்புகளை தான் கையில வச்சுக்கிட்டு உங்க உடம்புல இருக்க ஆவி மந்திரக்கல்ல தனக்கு சொந்தமாக்க பாக்குறாரு நீ எதுக்கும் பயப்பட வேணாம் ஆவி மந்திரக்கல்ல தனியா பிரிச்சாச்சு கூடவே இப்ப எனக்கு ஏழாம் நிலைக்கான சக்தியும் கிடைச்சிருக்கு கண்டிப்பா அதை பயன்படுத்தி எதிரிகளை என்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுப்பேன் இவங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்க இதே டைம்ல ஹீரோயினோட அக்கா அங்க வராங்க எதுக்கும் பாதுகாப்புக்காக ஹீரோ ஹீரோயின் ஒளிஞ்சுப்பாங்க என்னாச்சு எதுக்காக இங்க வந்தீங்கன்னு ஹீரோயினோட வேலைக்காரியும் கேள்வி கேட்க இல்ல ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க ஹீரோ கிட்டையும் ஹீரோயின் கிட்டையும் பேசி ஆகணும் இங்க நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிட்டு இருக்கு ஒளிஞ்சிருந்து இதையெல்லாம் கேக்குற நம்மளுங்களுக்கு இந்த அக்கா திருந்துற மாதிரி தெரியுது சோ அதுக்காகவே தான் உருவத்தை வெளிக்காட்டி என்ன பிரச்சனை உனக்கு எதுக்காக எங்களை பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட பதிலுக்கு அந்த அக்கா காரியம் ந
மாதிரி கையில அந்த முத்திரையோட அவனை காப்பாத்தா கிளம்புறாங்க நினைச்ச மாதிரியே இங்க இருக்க காவலர்களும் நம்ம ஆளுங்களை பெருசா கண்டுக்காம அந்த இடத்தை விட்டே போயிடுவாங்க உள்ள வந்து பார்த்தா இளவரசன் உடம்பு ஃபுல்லா விஷயம் ஏறி உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கான் நல்ல வேலையா ஹீரோயின் அக்கா தான் மேஜிக்க பயன்படுத்தி மாத்த மருந்த கொடுத்து இளவரசன் உயிரையும் காப்பாத்துறா எப்படியோ ஒரு வழியா வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்த விட்டே தப்பிக்கலான்னு இவங்களும் வெளியில வந்து பாக்கும் அங்க அந்த குய் தளபதி நிக்கிறான் எப்ப யார கேட்டு இங்க இருக்க இளவரசனை கூட்டிட்டு போறீங்க பதிலுக்கு அந்த அக்காவும் இல்ல என்னோட அப்பா தான் இங்க இருக்க இளவரசனை பாதுகாப்பா இன்னொரு இடத்துக்கு மாத்தி வைக்க சொன்னாரு அப்படியா தளபதி என்கிட்ட இந்த நியூஸ பத்தி எதுவுமே சொல்லல எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்னையே ஏமாத்தப்பா பண்ணு அந்த குய் பையன் நம்மளுங்களையே பிடிக்க பாப்பான் இத புரிஞ்சுகிட்ட ஹீரோ ஹீரோயின் தனக்குள்ள இருக்க ஏழாம் நிலைக்கான சக்தியை பயன்படுத்த சண்டைக்கு வந்த பைப்புள்ளைங்க ஒரே அடியில மட்டை கிடைக்கிற இந்த சின்ன கேப்ல இளவரசனை கூட்டிக்கிட்டு இந்த இடத்தை விட்டு மறைஞ்சு போயிடுவாங்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துக்கு தளபதி வரான் டே என்னடா பண்ணி வச்சீங்க இங்க இருந்த இளவரசன் எங்க தளபதி எங்களை மன்னிச்சிருங்க சக்தி வாய்ந்த ரெண்டு பேர் வந்தாங்க எங்களை அசால்ட்டா அடிச்சு போட்டு இளவரசனை காப்பாத்திட்டு போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி சொன்னதுமே தெளிவா புரிஞ்சு போச்சு வந்தது கண்டிப்பா ஹீரோவும் ஹீரோயினும் தானே சரி வந்தவங்க எந்த பக்கமா தப்பிச்சு போனாங்க பதிலுக்கு அந்த கொய்யும் எனக்கு தெரிஞ்ச அது வடக்கு ஓ அப்படின்னா கண்டிப்பா எடுத்த அந்த ஆவி மந்திரக்கல்ல அதே இடத்துல வைக்கதான் போயிருப்பாங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல தளபதி நினைச்ச மாதிரியே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் கொண்டு வந்த ஆவி மந்திரக்கல்ல அதோட இடத்துல தான் வைக்க வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கையில இருக்க ஆவி மந்திரக்கல் அங்க இருக்க சிலையோட வாய்க்கிட்ட போயிட்டு இருக்கும் அப்பாடா வேலையெல்லாம் முடிய போதுன்னு பெருமூச்சு விடுவானுங்க சடனா அப்போன்னு பார்த்து அந்த இடத்துக்கு வில்லப்பையன் வரான் பறந்துகிட்டு இருக்க ஆவி மந்திரக்கல்ல தன்னோட கைக்கு வர வச்சுப்பான் இத பார்த்து கடுப்பான ஹீரோ ஹீரோயின் இளவரசன் இந்த மூணு பேருமே தடுக்கலான்னு பாக்கும்போது இந்த தளபதி ஏற்கனவே நம்ம ஆளுங்க இங்கதான் வருவாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சக்தி வாய்ந்த மந்திர வட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கான் உடனே உள்ள மாட்டிக்கிட்டவங்க தனக்குள்ள இருக்க சக்தியை பயன்படுத்தி மந்திர வளையத்தை உடைக்க பார்த்தா அது எதுவுமே வேலை கேட்கல வெளியில இருக்க வில்லப்பையன் தளபதி வேற கேக்க புக்கன்னு சிரிக்கிறான் உங்களால எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் முடியாது என்ன சரியா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அதை உடைக்க முடியும் ஆனா அப்ப கூட நம்ம ஆளுங்க அதையெல்லாம் கேட்காம தனக்குள்ள இருக்க சக்திய ஒரே நேரத்துல பயன்படுத்துவாங்க இது மூலமா அதிசக்தி வாய்ந்த மந்திர தடுப்பு சுவர் அதுவே சுக்குநூறா உடையுது அடுத்து என்ன இளவரசன் வில்லப்பையன் அடிக்க பாக்க அவ ரொம்ப அசால்ட்டா இவன் அடிச்சு மட்டையாகிறான் சரி ஹீரோவுக்கு என்னாச்சுன்னு பாக்க அவனுக்கு இப்பதான் உடம்பே சரியா இருக்குல்ல சோ அது மூலமா தான் சக்திய அதிகமா பயன்படுத்தினதால லைட்டா உடம்பு வலிக்குது இத ஒரு நல்ல வாய்ப்பா பயன்படுத்தி ஹீரோயின் கதையை முடிக்கலான்னு வில்லப்பையன் ட்ரை பண்ணுவான் இப்பதான் தன்னோட அப்பா கெட்டவங்கிற விஷயம் இந்த அக்காவுக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும்ல சோ அதுக்காகவே ஹீரோயின் உயிரை காப்பாத்த இவ உள்ள வருவா அப்ப இத பாக்குற அடியால் சும்மா இருப்பானா ஏற்கனவே இந்த அக்கா மேல ஒரு கண்ணு சோ அதுக்காகவே தான் உயிரை பத்தி கூட கவலைப்படாம அந்த ஹீரோயின் அக்காவோட உயிரை காப்பாத்த இவன் உள்ள பூந்து தளபதியோட அடிய வாங்கிப்பான் இந்த சின்ன கேப்லயே அடிபட்ட ஹீரோவை தூக்கிட்டு ஹீரோயினும் எஸ்கேப் ஆடுவா அடுத்த அந்த வில்லப்பையன் சும்மா இருப்பானா தன்னோட ஒட்டுமொத்த படைகளையுமே திரட்டிக்கிட்டு ஃபீலிங் சிட்டியவே அழிக்கலாங்கிற எண்ணத்துக்கு வந்திருக்கான் இதே மாதிரியே இன்னொரு பக்கத்துல தப்பிச்சு வந்த ஹீரோ ஹீரோயின் அப்புறம் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு இவங்க எல்லாருமே லீயோட தலைமையில வில்லப்பையன் அழிக்கிறதுக்காண்டி தன்னோட படைகள் எல்லாத்தையுமே ரெடியா வச்சிருக்காங்க சரி இளவரசனுக்கு என்னாச்சுன்னு பாக்கும்போது அவன் ஹீரோயினோட அக்காவை பாக்க வந்திருக்கான் ஏன்னா ஏற்கனவே தளபதி பேசின எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன மந்திர கண்ணாடியில ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பான்ல அந்த கண்ணாடி சண்டை போடும் போது கீழே விழுந்திருக்கும் அதை இந்த ஹீரோயின் அக்கா தான் பாதுகாப்பா எடுத்து வச்சிருப்பா அதை வாங்கிட்டு போலாம் தான் இங்க வந்திருக்கான் இதுல இருக்க எல்லாத்தையுமே நானும் பிளே பண்ணி பார்த்தேன் எங்க அப்பா பண்ணது மிகப்பெரிய தப்பு இருந்தாலும் அவரை மன்னிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா பதிலுக்கு இளவரசனும் கண்டிப்பா கிடையாது இந்த ராஜ்யத்தோட ராஜாவையே கொண்டிருக்கான் சொல்ல போனா இது ஒரு ராஜ துரோகம் என்ன மன்னிச்சிடன்னு சொல்லிட்டு இளவரசன் இந்த இடத்தை விட்டே கிளம்பிடுவான் கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல தளபதி தன்னோட ஆளுங்களை கூட்டிக்கிட்டு ஃபீலிங் சிட்டிக்கு வந்திருக்கான் ஆப்போசிட்ல லீயோட தலைமையில நம்ம ஆளுங்க எல்லாருமே வில்லப்பையன அழிக்கிறதுக்காண்டி ரெடியா நிப்பாங்க கடந்த இருபது வருஷமாவோ முகம் எப்படி இருக்குன்னு உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு வெறியோட இருந்த பரவாயில்லையே கோலையா இருந்த நீ இப்பதான் முதல் முறையா முகத்தை காட்டிருக்க அப்ப உடனே லீயும் இத்தனை வருஷமா ஃபீலிங் சிட்டில இருக்க மக்கள் நிறைய பேரை நீ கொண்டிருக்க அதுக்கெல்லாம் பழித்தத்துக்கு அப்புறமா யாரு கோலங்கிற விஷயத்த நான் உனக்கு சொல்றேன் இப்ப வாடா மோதி பாக்கலான்னு ரெண்டு குரூப்புமே சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பத்துல லீயும் தளபதியை விட்டு லெப்டுக்கா ரைட்டுக்கானு புரட்டி அடிக்கிறான் இப்ப இந்த தளபதிக்கு தெளிவா புரியுது மந்திர சக்தி இல்லாம கண்டிப்பா லீய தோக்கடிக்க முடியாதுன்னு சோ அதுக்காகவே தனக்குள்ள இருக்க தந்திரங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்
என்ன சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் உண்மை புரிஞ்சு அத்தனை பேரும் தளபதிக்கு எதிராக திரும்புறாங்க இதுக்கு மேலையும் இங்க இருந்தா உயிருக்கு ஆபத்துன்னு புரிஞ்சுகிட்டு தளபதி பையன் எல்லை பகுதியை தாண்டி கியூபா நகரத்துக்கு தப்பிச்சு போலான் பாப்பான் ஆனா அதுக்குள்ளயே மூங்கில் காட்டுக்குள்ள இருந்த ஹீரோவோட குரு ஆவி மந்திரக்கல் வெளியில வந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுகிட்டு ஹீரோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இங்க வந்திருக்காரு என்னப்பா தளபதி உன்னால இங்கேயும் தப்பிக்க முடியாது சுத்தி பாரு இதுக்கு மேலையும் ஓடுறதுக்கான எந்த ஒரு வழியும் இல்ல இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்ச அடுத்த நிமிஷமே நம்ம ஹீரோ இளவரசன் ஹீரோயின் அப்புறம் அந்த ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு இந்த நாலு பேருமே தளபதிய சுத்தி ரவுண்டு கட்டி நிப்பாங்க என்னதான் தான் உடம்புக்குள்ள இருக்க முழு சக்திய பயன்படுத்தினாலும் கூட கண்டிப்பா இதுக்கு அப்புறமா தளபதியால தப்பிக்க முடியாது இந்த உண்மைய புரிஞ்சுகிட்ட வில்லனும் தான் கையில இருக்க ஆவி மந்திரக்கல் அதோட சக்திய தான் உடம்புக்குள்ள ஏத்திப்பான் நான் செத்தே போனாலும் பரவாயில்ல இந்த பீலிங் சிட்டியும் கியூபா நகரமும் எப்பவும் ஒன்னு சேரக்கூடாதுன்னு தன்னோட உயிரை கொடுத்து உடம்புல இருக்க மந்திரக்கல்ல சுக்குநூறா செதறடிக்கிறான் இது மூலமா கியூபா நகரத்துக்கும் பீலிங் சிட்டிக்கும் இடையில ஒரு மிகப்பெரிய சூழல் உருவாகுது இந்த மந்திர தடுப்பு சுவரை தாண்டி யாராலையுமே இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கத்துக்கு போக முடியாது அப்பதான் ஹீரோவும் இளவரசனும் கவனிக்கிறாங்க அந்த தளபதி உடம்பு வெடிச்சிருக்கும் இல்லையா அப்ப வெளியில வந்த பவரால பீலிங் சிட்டிக்குள்ள நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு அப்புறம் அந்த குரு இவங்க எல்லாருமே மாட்டிப்பாங்க இதே மாதிரியே கியூபா நகரத்துக்குள்ள ஹீரோ இளவரசன் இவங்க ரெண்டு பேரும் மாட்டிப்பாங்க எப்படியாச்சும் அங்க இருக்க மந்திர வளையத்தை உடைக்கலான்னு பார்த்தா கூட இவங்க மந்திர சக்தி எதுவுமே அதுக்கு ஈடாகல ஆசையா காதலிச்ச ஹீரோயின் அந்த பக்கத்துல மாட்டிக்கிட்டான்னு இவனுக்கு ஒரு வருத்தம் இப்படியே ஒரு சில நாட்களும் போகுது கியூபா நகரத்துல இருக்க மந்திரவாதிகளோட சக்தி எல்லாத்தையுமே ஆவி மந்திரக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உறிஞ்சுகிட்டு இருக்கு இப்படியே போச்சுன்னா இன்னும் ஒரு சில நாட்களுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா அங்க இருக்க கியூபா மக்கள் சாதாரண மனுஷங்களா மாறிடுவாங்க கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கத்துல அடியாலையும் ஹீரோயின் அக்காவையும் காட்டுறாங்க இளவரசி மன்னிச்சிருங்க உங்க அப்பா இறந்து போனதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் என்னோட முதலாளி இல்லாத இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன் என் சக்திகளை பயன்படுத்தி நானே சாக போறேன் அப்ப உடனே இந்த அக்காவும் அடியால தடுத்து இந்த பாரு நீ என்ன காதலிக்கிறங்கிற விஷயம் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்பா ஏற்கனவே நிறைய தப்புகளை பண்ணிருக்காரு அவருக்கு கிடைச்ச தண்டனை ரொம்ப சரியானது அதுக்காக நீயும் சாகணுங்கிற அவசியம் இல்ல அவரு பண்ண தப்புகளை நீயும் நானும் சரி பண்ணலாம் தயவு செஞ்சு நீயாச்சும் எனக்கு துணையா இருப்பியா கெட்டவனா இருந்த அடியால் பையன் இந்த வார்த்தையை கேட்டதுமே நல்லவனா மாறிட்டான் அடுத்து அரண்மனைக்குள்ள இருக்க இளவரசனையும் ஹீரோவையும் காட்டுறாங்க எப்படியாச்சும் ஆவி மந்திரக்குள்ளோட பவர உடைக்கிறதுக்காண்டி இவங்களும் பழங்கால புக்ஸ் எல்லாம் தேடி பாக்குறாங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் எந்த ஒரு பதிலும் கிடைக்கல இப்ப வரைக்கும் ஹீரோயினை பாக்க முடியல பேச முடியலங்கிற வேதனையில நம்ம ஹீரோ நைட்ல ரோட்டு வழியா நடந்து போயிட்டு இருப்பான் அப்ப சடனா ஒரு இரும்பு பறந்து போய் முன்னாடி நடந்து போயிட்டு இருக்க ஆளுங்க மேல இடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப உடனே இவனும் தான் சக்தியை பயன்படுத்தி அந்த இரும்ப காத்துல பறக்க வைக்கலான்னு பாப்பான் எதிர்பாராத விதமா எந்த சக்தியுமே வேலை செய்யல என்ன ஆவி மந்திரக்கள் இந்த கியூபா நகரத்துல இருக்க மக்கள் உடம்புக்குள்ள இருக்க சக்திகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தனக்குள்ள உறிஞ்சுகிட்டு இருக்கு அடுத்து பீலிங் சிட்டிக்குள்ள இருக்க ஹீரோயினும் வீடு ஃபுல்லா தேடி பார்க்கும் போது குருவை இப்ப காணும் கூடவே டேபிள்ல ஒரு சின்ன லெட்டர் இருக்கு என்ன ஏதுன்னு படிச்சு பார்க்கும் போது இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருமே அன்பாலையும் பாசத்தாலையும் பிணைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் நான் தனிமையான வாழ்க்கையை மட்டும் தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் இங்க இருக்க மக்கள் உடம்புல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பவர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குன்னு ஆனா எனக்கு அப்படி கிடையாது ஏன்னா நான் பல நூறு ஆண்டுகளா எக்கச்சக்கமான பயிற்சி பண்ணி என் உடம்பையே இளமையா வச்சிருக்கேன் உண்மையை சொல்லணும்னா ஆவி மந்திரக்கல்ல தடுக்க யாராவது முயற்சி பண்ணியே ஆகணும் அதுல இறக்க போறது என்னோட உயிரா கூட இருக்கட்டும் உங்ககிட்ட எதையுமே சொல்லாம இந்த விஷயத்த எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருந்து போட்டிருக்கு இத பார்த்து பயந்து போன ஹீரோயின் குருவோட உயிரை காப்பாத்த நேரா எல்லை பகுதியை நோக்கி ஓடுறா சரி குருவுக்கு என்னாச்சுன்னு பாக்கும்போது தான் சக்திகளை பயன்படுத்தி ரொம்ப ஈஸியாவே ஆவி மந்திரக்களோட உலகம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்குள்ள வந்து உடஞ்சு போன ஆவி மந்திரக்கல்ல மறுபடியும் ஒட்ட வைக்க பாக்குறாரு இது மூலமா தனக்குள்ள இருந்த சக்தி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு மனுஷன் அதே இடத்துல இறந்து காத்தோட காத்தா கரைஞ்சும் போயிட்டாரு அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஹீரோயின் எல்லை பகுதிக்கு வராங்க இப்ப இவ்வளவு மாதிரியே ஆவி மந்திரக்களோட சக்தி கம்மியான விஷயத்த ஹீரோவாலையும் ஃபீல் பண்ண முடியுது என்ன ஏதுன்னு பாக்குறதுக்காக இவனும் எல்லை பகுதிக்கு வந்திருக்கான் ஆனா ஆளுக்கு ஒரு பக்கத்துல நிக்கிறாங்க சந்தேகத்துல ரெண்டு பேருமே முன்னாடி இருக்க தடுப்பு சுவரை நோக்கி கையனிட்ட திடீர்னு பார்த்தா இவங்க அந்த ஆவி மந்திரக்களோட உலகத்துக்கு வந்துட்டாங்க இவ்வளவு நாளா பாக்காம இருந்த ஹீரோயின ஹீரோவுக்கு பார்த்ததுமே அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனா அதே டைம்ல மேல இருக்க ஆவி மந்திரக்கள் இவங்களையே தாக்க பாக்குது அப்ப ஹீரோ தனக்குள்ள இருக்க சக்தியை பயன்படுத்தலாம் பாக்கும் போது இவன் ரொம்ப வீக்கா இருக்கான் இத புரிஞ்சுகிட்ட ஹீரோயினும் நான் இந்த ஆவி மந்திரக்கல்ல ஒன்னா
சம்பவத்தை சீரி செய்ய முடிக்கிறாங்க நான் சொன்ன இந்த கதை தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் சரி ஓகே அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோல பாக்கலாம் பபாய்